洪荒不近年。自巫妖大劫，洪荒大陆破碎，化为三千大千世界，无尽中千世界和小千世界。某小千世界中，一道如虹的剑光闪耀而过，轰隆，虚空中产生一道漆黑无比的裂缝。南海之滨，一黑袍青年仗剑破碎了虚空，虚空通道产生，青年脸上出现一丝微笑，踏步而入。我元哥，穿越一世千年，今日杜雷劫。成就人仙，终于到飞升仙界之时，其身消失，声音回荡在虚空中，带着浓浓的兴奋。洪荒世界，天庭，升仙台上闪耀出一道金光，随后元哥的身影出现在此处。一片朦胧的金光中，元哥还未看清外界的景象，随着呼吸，已经感受到了浓郁无比的天地灵气。姓名、年龄，一道不咸不淡的声音响起，回荡在元哥耳旁。闻声，元哥心中一惊，随着光幕散去，入目所见。是两名身穿银甲的手持长矛的士兵，威风凛凛，身上强大的气息远超元哥数倍。咕噜，元哥咽了口吐沫，他根本来不及思考，下意识的回答道：“元哥，一千九百九十八岁。”嗯。左边一名天兵疑惑一声，随即不屑道：“一千多年才破碎虚空，太一般了，随我来吧。”元哥不明所以，只能点头，跟随天兵迈步而行。远处仙鹤鸣啼，处处宫殿金砖玉瓦，雕龙刻凤。悬浮于虚空，美不胜收。空中不时有神仙踏云而来，踏云而去。这一切的一切都冲击着元哥的视觉。没错，元哥是地球人，只是穿越过来后进入了一个未知的世界。他无意中发现了一处仙人洞府，靠着传承独自苦修千年，终于破碎了虚空。而这里是一个陌生的地方，眼前士兵的气息都远超于他。刚才士兵那不屑的话语还回荡在元哥耳旁。原本因为千年破碎虚空而产生的喜悦之情，瞬间消散全无，似乎看到了元哥眼中的失落。那名领头的天兵开口道：“元哥，这里是天庭，等下去带你见太白金星大人，他会给你分配职务，日后你只要刻苦修炼，总会出人头地的。”天兵的声音还是不咸不淡，在他眼里，四元哥这样跟脚平庸的人是很难出人头地的。可是这话却让元哥心中激起了滔天骇浪。天庭，太白金星。武器真菌之一的西方太白金德真菌，我穿越到了洪荒世界，而我之前破碎虚空的那个小世界，则是小千世界，有太白金星。那么眼前的这士兵定然是天兵了。传说中天兵的修为最低都是真仙。作为穿越者，元哥自然清楚洪荒的一些大事情。翁元哥的脑袋嗡嗡作响，同时他也知道了自己是个苦逼的存在，穿越千年都没有觉醒系统，苦修突破，踏入升仙台。连个天兵都看不起自己，看来自己是悲剧了。这个世界是个看出身、看跟脚的世界，同时也是高武世界。强悍的妖怪传闻，一口气可以吞十万天兵，自己的跟脚不用想也是平平无奇。连一个天兵都看不起自己，还能出人头地？心中正在胡思乱想时，天兵的声音响起：“参见太白金星，这位元哥，便是今日升仙台上的新人。”闻声，元哥抬头看到了一位面目慈祥的老者。身上散发的气息令他不敢直视。参见太白金星，元哥亦是有模有样的说道。远处，南天门外值守的四大天王亦是走了过来。无关今日登仙台有动静。近年来，飞升者越来越少。不过，你既然加入天庭，自当勤勉修行，不可怠慢了。太白金星那令人感到亲切的声音响起。元哥知道这只是一番客套话罢了，还是躬身一拜，谢星君指点。看到四大天王过来，太白金星立即出声道。诸位将军，你们各不可还缺人。这位元哥小友千年破碎虚空，也算是可造之才。四大天王本是无聊来看热闹，顺便看看这飞升者的资质。一听千年才破碎虚空，都皱起了眉头。启禀太白金星，我等各部都不缺人马，我等只守四大天门，修为最低也得是真仙才行啊。是啊，太白金星，这人快两千年才突破人仙，我天兵阵营也不需要这样的人啊。这样的人，怕是这辈子都达不到真仙了。太白金星还是给他安排个闲职吧。随后，太白金星又招呼了许多过路的神仙，无一例外都是婉言拒绝。哪怕是当的道童，都没人愿意收了元哥。在他们看来，元哥就是个庸才。没人注意到元哥脸色越来越沉。元哥本以为自己破碎虚空，算是英才了，但是跟洪荒中的人比起来，却又差了十万八千里，根本入不了他们的法眼。最终，增长天王眼珠一转，出声道：“太白金星。”天庭玉蟠桃园不是缺个拔草的土地吗？让他去当蟠桃园的土地吧。听到这话，元哥的心彻底沉到了谷底。原本以为到达天庭会获得栽培，最不济
也能当个天兵，身穿银甲，威风凛凛，却不想自己的根脚入不了各路神仙的法眼，只能去当个土地。说好听点是个土地，说不好听点就是个拔草工人。元哥，蟠桃园可是种地，你要切记，私自偷吃里面的蟠桃，可是触犯天条的死罪。一个仙官带着元哥领了土地袍和一本低级土遁术修炼书，便离开了。唉，元哥悠悠的叹气，看着面前灵气浓郁的蟠桃园，面色极度不爽。定，检测到宿主加入天庭，奇迹系统激活中，冷不丁的一道机械合成的声音在元哥脑海内响起。闻声，元哥心中大喜，系统，我的金手指终于来了。自己苦苦等待千年之久，终于激活了系统，这可真是迟来的幸福丁。系统加载完成，奇迹系统一，零加载完成，发布主线工作任务。在天庭每工作一天，随机奖励万年道恒，请宿主尽快开始工作。定。奖励新手大礼包是否领取？作为穿越者，元哥又如何不知道系统是什么？只是自己这个系统来的有点漫长，整整两千年，直到飞升加入天庭才到账。天庭中无数天兵，无一不是从各个小世界飞升上来的。自己千年之久破碎虚空，的确入不了他们的法眼。工作一天便奖励万年道恒，着实不错。元哥心中大定，有了系统，自己还慌个甚？他作为穿越者，根脚平平，人仙。在小千世界可以称王称霸，在天庭就是最不显眼的存在。什么小千世界的金丹元婴等等，在洪荒世界统称为不入流。人仙之上还有地仙、真仙、天仙、金仙、太乙金仙。天庭中最次的天兵都是真仙出期，也比元哥高好几个档次，无一不是来自各世界的天骄。若是靠着自己修炼，想要从人仙修炼到金仙，甚至正道大罗，难难如登天。下一刻，心念一动。系统空间便出现在意识中，一个金色的箱子出现，想必这就是新手大礼包了吧？系统领取奖励，定，恭喜宿主领取奖励成功，获得功法神影诀。注：此功法可遮蔽天机，遮蔽修为及一切气息，圣人以下不可测。定，恭喜宿主领取奖励成功，获得下品先天灵宝离渊剑。灵光一闪，元哥便领悟了神影诀，还有那下品先天灵宝，意识光芒一闪。出现在自己手中，通体玄青色的宝剑比自己之前那个不入流的法宝厉害了何止一点。离渊剑在手，元哥感觉到自己只需一击就可秒杀之前真仙境界的天兵。环视四周，元哥收起了宝物，向着面前的蟠桃园迈步而入。妙哉，有了神影诀，即可闷声发大财，也不会显眼。蟠桃园中响起一道喃喃声，元哥知道匹夫无罪，怀璧其罪的道理。在这个天庭，自己无亲无故无后台。还是低调点好，起码得有绝对的实力来自宝。小世界中两千年，元哥可不是白混的，建设了太多的丑恶，害人之心不可有，但防人之心不可无。蟠桃园中有一座简陋的小竹屋，这便是元哥的住所。比起天庭内的三十六宫、七十二殿，这里简陋不堪。数个时辰后，蟠桃园内，系统打卡，定，恭喜宿主获得十万年道恒。随着系统声音落下，来不及喜悦。元哥感到自己四肢百骸内出现了澎湃的混沌灵气，一股难以言明的感觉布满了周身。系统奖励的道恒，赫然是混沌灵气，比天庭浓郁的先天灵气还要高一个档次。人仙初期、人仙中期、人仙后期、地仙初期、地仙中期、地仙后期，元哥的修为飞速飙升，如洪水泄闸般无可阻拦。无论是肉身还是元神，都在发生着翻天覆地的变化，直到真仙中期才停了下来。短短数个时辰。元哥的修为便飙升到了真仙中期，厉害！只工作一天便晋级到了真仙境界，而且系统的灵气浓郁到了极致。元哥欣喜的内视自己体内的状况，低语道：“真仙是一个小分水岭，自我成道，肉身不朽，元神不灭。真仙境界，元神可离体，肉身碎裂，元神不灭，轮回千世，记忆不损，已然成为了天庭的小高手。在外界，这仅仅是瞬息间发生的事情。系统奖励与元哥自行苦修无异。”按照这样的升级节奏，成就跳出三界外不在五行中的大罗金仙也指日可待啊！元哥满意的想着，脸上有喜色浮现。虽然如此想，但元哥明白，修炼一道，越往后需要的修为越是恐怖的量。看似十万年的修为成就真仙，连跳两个阶段，但是越往后越难，怕是到金仙后十万年修为，连一个小境界的量都比不上。金仙才是质的飞跃，那才是真正不朽，一丝真灵尚存即可重生。若漫漫其修远兮。修炼之道欲速则不达，不急，有系统傍身，慢慢积累便是。
，抛开心中的杂念，元哥看了眼远处的蟠桃，觉得那玩意对自己也没什么吸引力。吃一颗蟠桃，还没自己打卡一天积累的修为多。只要时间充足，我元哥便能成就大罗，就是准圣也有望到达。说话间，元哥走向了自己的小竹屋。时光如梭，眨眼间便是百年后。系统打卡，蟠桃员外结束了一天的工作，元哥对着系统下令道：“定。”恭喜宿主获得八万年道恒。随着系统声音落下，元哥体内那太乙金仙初期的法力再次增长一截。出去透透气。看着远处恢宏的一座座天宫，元哥笑着说道：“百年时光，他修为到达了太乙金仙初期。第一天碰到的四大天王，也仅仅是金仙巅峰而已。”元哥即使不动用法宝，单手就能按了四大天王。迈步间，元哥不知不觉来到了南天门。那里有天兵正在操练的声音。入目。元哥看到增长天王正在与几名新兵对练，犹如闲庭散步。看着这一幕，元哥暗暗摇头，太弱了，漏洞百出。即使是增长天王，在他看来也是弱不禁风。百年前无人重视他，百年后，元哥已经远远的超越了四大天王。哟，这不是蟠桃园的土地吗？怎么不好好修炼，四处闲逛呢？我等演练拳脚，刀剑无眼，若是伤了你，那可就不好了。增长天王看到元哥，便想了起来。元哥是百年前的废柴飞升者，出言讥讽道：“说罢，增长天王便不再看元哥，转而开始教训那几名新兵。尔等飞升天庭，切要努力修炼，别学某人。”在外人看来，元哥依旧是人仙修士，有神影术掩盖气息。他们又如何能得知元哥的真实修为呢？元哥表情一致，拳脚无眼，伤了我。站着给你打，你能打伤我吗？看了眼增长天王与那几名看似嘲笑自己的天兵。元哥面无表情，转身便离开了。对付你们，一只手就够了。元哥对增长天王等人没有一丝好感，也不屑与之说什么。自己现在仅仅是太乙金仙，在天庭也算一方高手了。若是身份曝光，说不定还会担任一个不错的官职。但元哥志不在此。准圣最起码得有准圣实力，才有话语权。只是刚刚增长天王嘲讽元哥的话，却让几名新兵记了下来，莫名的注视着元哥的背影。不多时，增长天王离开了，而那四名天兵。却一路尾随而上。元哥正在行走时，突然感到有四道神念锁定了自己。呵呵，元哥嘴角掀起一抹弧度，不用看，他便感知到了后方的动静，是那几名新兵。区区四名真仙境界的天兵，打起了他的主意。身后不远处，四名天兵眼中有着贪婪的色彩，看着元哥。大哥，他就是蟠桃园的土地，有进入蟠桃园的玉符。其中一人舔了舔嘴角，出声道：“刚刚增长天王说出了元哥的身份，便让他们产生了歪心思。”他们兄弟四人是从中千世界飞升而来的，都是天骄，谁想靠着微薄的薪水当一辈子天兵？于是元哥的出现让他们感受到了希望。洪荒广袤无边，若是能取得几枚九千年蟠桃，可就发了。去下界，占山为王，取个十房八房，岂不美哉？四人速度极快，很快飞到了元哥身前，将其包围起来。站住！为首的一名络腮胡大汉喝道：“这里接近蟠桃园，也少有人来，他们打算明抢。”嗯，元哥佯装一愣，不知几位拦我去路是为何事。交出蟠桃园玉符，饶你不死。络腮胡大汉显然是四人中的老大，开口道。同时，四人身上真仙境界的威压释放而出，死死的锁定了元哥，想以此来震慑他。元哥不甚在意的掏了掏耳朵，我没听清楚，我只知道好狗不挡道。嗯，放肆！四人大怒，一个小小的土地，安敢口出狂言？刷。四人手中灵宝出现，准备直接痛下杀手。你们太弱，须臾之际，不待四人发出攻击，一抹耀眼的剑光划过，砰！四具无头尸体倒地，风中传来元哥淡淡的声音，其身已然消失。这里的动静很快惊动了巡逻的天兵。不久后，四大天王齐志看着四人的尸体，瞳孔猛然一缩，好灵力的剑气，而且是先天灵宝的气息。众人想了半天，也想不通到底是哪位持有先天灵宝的神仙出手。于是带着尸体退去了。四个天兵的死如同蝼蚁，没有激起一点浪花。天庭也搜查了半天，却没有查到任何结果。没人怀疑元哥，也没人会怀疑元哥只是个小小的土地罢了。转眼间便是千年后，清晨，天庭里的巨仙钟响起，那是诸神早朝的时间。不过这一切跟元哥都没什么关系。蟠桃园内，一身土地袍的元哥也出了小竹屋，开始了一天的工作。转眼间，夕阳西下，今日。元哥继续获得了九万八千年的道恒，唉，一道悠悠的叹息声响起。元哥看着美轮美奂的天宫，一千年了，我已经获得了数不清的道恒。元哥每日朝九晚五
，工作千年，修为早已到了大罗金仙巅峰，可是始终无法突破到准圣境界。摇摇头，元哥抛去了心中的杂念，这个问题已经困扰他好多年了。从一开始，修为便如同坐火箭一般飙升，在五百年的时候便到达了大罗金仙巅峰，可是自那以后，便如同一潭死水，修为始终无法寸进。心中苦恼，元哥不由得想到了以后的方向。大罗金仙在天庭也算一方大员了，当一方统帅绰绰有余。要不要曝光修为，惊动下玉帝混个官当？随即，元哥便否决了这个想法。洪荒世界可是准圣满地走，大罗不如狗。他根脚平平，千年突破大罗这种事情，难免会引来玉帝的猜忌。千年前资质拉胯的飞升者，转眼成大罗，说不定等待自己的不是荣耀加身，而是被当新奇物种来研究。翌日，元哥还没开始工作，蟠桃园外传来了一道声音。元土地速速打开禁制，无奉玉帝之命来摘取蟠桃。一位金甲壮汉站在门外喊道。闻言，元哥迎了上去。卷帘大将，怎么今日这么早？元土地，卷帘大将笑了笑。陛下以及天宫众神要去西天参加西游大会，要给如来佛祖带几枚蟠桃当礼物，自然早。卷帘大将是元哥为数不多的朋友之一，为人随和，就是憨了点。说罢，卷帘大将向着桃园而去。只留下一脸懵逼的元哥，闻声，元哥一愣。西游大会，也就是说，现在马上要到西游良节了。就在此时，系统的声音在元哥耳旁响起：“叮，检测到西游亮节将起，奇迹系统升级中， 1% 虚余之际，系统便完成了升级。”外界，元哥一愣，因为接下来系统的声音再次响起：“叮，恭喜宿主奇迹系统升级成功，奇迹系统二，零版本来临。”祝。二，零版本奖励更为丰富，请宿主再接再厉。定，由于亮节将至，恭喜宿主触发史诗级选择。宿主选择后将发布新的主线任务，请宿主在十秒内做出选择。注，一经选择无法更改，这将对宿主以及时空产生不可逆的影响。选择一，无视西游亮节，继续在天庭工作，苟到西游结束，奖励亿万年道恒。选择二，加入西天，参与西游亮节，辅助佛门兴盛。奖励佛陀金身道果，外加亿万年道恒。选择三，自立为王，重定西游，将西游亮劫变为最恐怖的亮劫，获得神秘奖励。元哥表情变了，这次竟然不是直接发布主线任务，而且前两个看起来都安逸的很，唯独第三个选择让元哥心脏猛然一颤，热血澎湃。同时，系统的倒计时响起，五、四、三，坑人呢？这不是？说好的十秒呢？系统，我选择自立为王。元哥来不及吐槽，果断做出了自己的选择。元哥没有一丝犹豫，便选择了第三项。他清楚，第一个、第二个看似安逸，但根本不是他想要的。天庭一千年，他积累了无数的修为，一直卡在大罗金仙巅峰，不得寸进。选择第一个，即使再次获得亿万年修为，也是无果，最终也摆脱不了咸鱼的命运。至于第二条，元哥更不用考虑。或许帮助佛门成就金身正果不错，但元哥不屑，仅仅一个佛陀果位而已，算什么？而且元哥打心底。是不喜佛门的，那个乱世封山门，盛世迎香火的佛门，元哥对其本身就没有任何好感。所谓富贵险中求，人无横财不富，马无夜草不肥。在这个洪荒世界，要想出人头地，就得胆大。系统已经暗示性很强了，元哥知道这第三条可是与诸天神佛作对，但获得的好处将会是巨大的。定，恭喜宿主自立为王，重定西游主线开启。定，恭喜宿主获得神影术进阶功法，圣影术。注：此功法具有蒙蔽天机、遮盖阴阳之效，即使圣人也无法测算出宿主的一切气息。随着系统的声音落下，一道金光没入了元哥的眉心，顿时，元哥体内混元一体的神影术突破，变为了圣影术。这一刻，元哥周身的气息变得平平无奇起来，即使是圣人也无法推算出与元哥有关的事情来。感受到身体内的变化，元哥一喜。这一刻，他能感受到冥冥中他的因果，以及过去、现在、未来。都消失了，四三界中就没有他这么一号人，妙啊！系统深得我心，这样的话，不管我做什么事情都无需担心了。元哥脸色欣喜，心中暗道：选择重定西游路线，他便是与诸天神佛作对，自己做事极有可能会被圣人发现。这样的话，元哥便没了后顾之忧。卷帘大将取了蟠桃就离开了，也没有关注在那里发呆的元哥。随着神影术进阶后，系统的声音再度响起：叮。天产石猴将于三日后辰时三刻出世，宿主诅咒石猴出世，奖励混沌炼圣反真道。注：混沌先天大道及无上功法
，乃先天大道本真，修炼至极致，超越一切时空岁月，凌驾于有形的、无形的一切本源之上，以绝对形式存在，无法以物质、元素等定义。听到系统的声音，元哥惊了，这么丰厚的奖励。仅仅是阻止石猴出世，便有这么丰厚的奖励。那么其他呢？跟这些年获得的奖励比起来，简直有云泥之别。下一刻，元哥看了看熟悉的蟠桃园，眼中有决然之色闪过。既然选择了这条路，那么就是跪着都要走下去。天上一天，地上一年，三天后，岂不是很快就要过去了？元哥心中一紧，顿时发现了狗系统再次坑了他。轰！心念一动，身上的土地袍顿时化作了虚无。大罗金仙级别的法力凝聚出一件黑袍，上面刺绣着山川河流以及玄奥的图案。一步迈出，元歌便隐匿于虚空，向着南天门而去。圣影术有一个法门，可以将周身隐于虚空中。元歌化作一道红光，穿越天庭，没有一人能发现他的身影。穿过巍峨的南天门，看了眼正在值守的四大天王，元歌没有停留，继续破空而去。区区四大天王，蝼蚁罢了，连玉帝都无法发现元歌的行踪，他们又如何发现得了呢？一刻钟后。元歌到了东海之滨，遥遥看到了山清水秀的花果山。花果山之巅，一位黑袍青年突兀的出现，剑眉星目，五官如刀削斧凿般，很是耐看。突然出现的元歌，惊得山巅的小鸟腾空而起。呼元歌看了眼那块玄色的石头，松了口气，还好赶上了。元歌可以清晰的感受到石头内有一些胎凝聚，隐隐有生命气息散发而出，阻止石猴出世。该怎么办？元歌蹙眉，看着眼前的石头，泛起了难。须臾之际，元歌眼睛一亮，心中来了一计。如玉般的五指伸出，手中有金光闪耀，那是普通神仙都会的一种手段，可以让生灵入梦。石头内尚未出世的孙悟空被金光包裹，做了一个梦。梦中神识碎裂，一只石猴从中而出，他的双目发出一道金光，刺破了苍穹，上至天庭，下至九幽，都为之震动。随后，那只石猴发现了水帘洞，石猴成了花果山美猴王。美猴王在花果山享乐天真，三四百年后，得知万物中有一死，为求长生，鞭伐出海，寻求仙人洞府，以求长生之道。学艺二十载，功成归来，名震花果山。而后闹龙宫，取宝物，入地府，毁生死簿，惊动天庭。天庭大惊，诏安上天，官封弼马温。猴王发现弼马温官小，大怒，遂反天，自号齐天大圣。天庭震怒，十万天兵围剿猴妖，以震天威。猴王不惧，头戴七星冠，身穿锁子黄金甲，手持如意金箍棒，十万天兵无一合之敌。天庭让步，封齐天大圣。因蟠桃会不曾请他，猴王大怒，大闹蟠桃会，吃蟠桃，喝仙酿，吃金丹。天庭再次震怒，派兵围剿。这次猴王被擒，丢入了八卦炉中。七七四九日圆满，猴王出世，开始大闹天宫。西方如来降临，镇压猴王。五百年，吃铜汁，喝铁水，风吹日晒。磨练了猴王的锋芒，亦败坏了猴王的根基。五百年后，猴王出五指山，成为取经人，最终取得真经，佛门大兴。自此，齐天大圣不在，唯有斗战圣佛。灵山上，一只身穿袈裟的猴子，偶尔眼中闪过一丝追忆，可是那都已经是过去了。他已不再是以前的他。不，不，不！神石内传来一道惊呼声。孙悟空迷迷糊糊睁开眼，暗呼一口气，原来他还在神石内，原来只是梦。吓死俺老孙了！神石内，孙悟空下意识的说道：“这不是梦，这是你的未来。”突然，一道儒雅的声音回荡在石猴耳边：“嗯。”神石内，尚未成型的孙悟空一惊：“谁？你是谁？”孙悟空此时还有半天才会成型出世，此时他依旧是半旦半猴的存在，只是灵智已开，具有思维。接着，那道儒雅出尘的声音继续出现：“本座是你的机缘，你刚刚所经历的并不是梦。”闻声。孙悟空不屑道：“俺经常做梦，俺一直在沉睡，那就是梦。”元歌一愣：“这猢狲果真机敏，天生就不好骗啊！难怪，难怪佛门与天庭要联合演戏，不然真忽悠不了这个猴子。”元歌唇齿微动，齐声传出：“你这一次梦中的，都是将来必然发生的，这是你的命数。”命。孙悟空嘟囔着，反复在念叨这一个字。这一刻，孙悟空心中打起了退堂鼓。他在神识中孕育无穷岁月，经常做梦，但是很明显。刚才那个梦跟以前完全不同，甚至他此刻都感觉心态发生了点变化。这宛如真实的梦，让他不由得相信了起来。方才那个梦太可怕了，他就是一个小丑，诸天神佛布下棋盘中的一个小丑而已。神佛联合欺骗他，而他也如同木偶一般被操控着，最终成为佛门大兴的棋子。
，在成为斗战圣佛的时候，孙悟空便死了，齐天大圣也死了，有的只是佛门一老猴儿。神仙，这人肯定是神仙。孙悟空眼神一亮，在混沌的神识内，他感觉面前的神仙便是他的救星。神仙，俺老孙要如何才能摆脱这个命数？孙悟空态度变了，在他看来，能有这样手段，并且告知他将来的事情，此人定然不是闲来无聊而找他消遣。难道你不想成佛吗？那可是你一生的归宿。元哥嘴角掀起一抹笑意，知道孙悟空上钩了。不不不！孙悟空连忙道：“我可是要做自由自在的美猴王，我不愿意去当什么和尚、吃斋、念佛。你与本座有缘，既如此，那本座便教你如何改变命运。”元哥的声音似天音般，让孙悟空大喜过望。求神仙指点，俺老孙要如何才能逆天改命？孙悟空恳切地问道。元哥微微一笑，开口道：“今日辰时三刻。”便是你出世之时，你改命的第一步就是改变时辰，混乱天机，避世不出。听到这话，孙悟空感受了下隐隐碎裂的神识，下意识的说道：“神仙，我马上便要成型了，这石头随时都会裂开啊！”这，元哥微微一笑：“无妨，本座传你一法门，改变身躯，你身体一日不成，这神识便一日不碎。”好好好，神仙您快教教我，我绝对苟着不出。”孙悟空欣喜道。旋即，元哥巨声呈现。将一基本的变化之术教予了孙悟空，孙悟空跟脚身后，神识凝聚仙胎，片刻间便学会了这简单无比的变化之术。在元哥的视线中，他能看到孙悟空的身躯在不断收缩，变为了原先的一半大小。看到此处，元哥脸色有笑意浮现，微风吹过，带着淡淡的花果香，元哥席地而坐，身形隐匿于虚空。时光如梭，很快，辰时三刻便到了，孙悟空所在的神识没有一丝动静。定，恭喜宿主阻止石猴出世成功。获得混沌炼圣反真道，系统的声音如期而至。元哥听到这声音，顿时一喜，系统成不欺我。随即，系统空间中一片金光闪耀，没入了元哥的眉心。元哥瞪大了眼睛，心中震惊无比。即使已经知道了这本功法的强大，但是真正的了解过后，此功法的强大远超他的想象。混沌炼圣反真道远超他所熟知的一切功法。此功法乃已立正道的顶级法门，共有九重天。七重天便可正道混元大罗金仙，混元大罗金仙等同于斩三尸正道的圣人，也等同于炼化鸿蒙紫气正道的圣人，但实力却远远高于后者，不受天道所限制，为至高圣人。混元大罗金仙一念可达诸天寰宇，一念可创造万千世界，执掌大道法则，明悟道之本真，通晓万事万物，横推过去未来，一念生灭无量众生命运，其身即是道，无过去未来，掌控寰宇因果不沾。咕噜元哥咽了口唾沫，心中的震惊久久不散。修仙者，法履才地一样不可或缺。有一本上乘的功法太重要了。自己千年获得的道行是海量的，但系统一直为奖励功法。这一刻，元哥也想通是为何了。三界内的大多数功法都是后天的，道教玄门创建的功法，修炼到极致也就那样。最重要的是，功法一旦选择，那就定型了。以后想转变难。作为穿越者，元哥也知道以立正道混元大罗与普通圣人的区别。不愧是顶级奖励。元哥这一刻丝毫不为自己的选择而后悔，有的只是欣喜。冷不丁的，系统声音继续响起：“定，恭喜宿主触发新任务，阻止石猴十日不出，奖励功法八荒路和封神诀。”嗯，元哥一愣，还有奖励？这么说着，自己只要诱导猴子一只狗下去，便能一直得到奖励。旋即，元哥看向神石，脸色有一抹莫名的笑意：“神仙，你还在吗？”神石中，孙悟空感到时辰已过。遂开口道：“我在。”闻言，孙悟空心中一松，他生怕神仙走了，自己继续走向那悲惨的命运。神仙，俺已经过了辰时三刻，是不是可以出来了？孙悟空感觉到自己周身健全，急不可待，想出去看看。不可！元哥传音道。这孙悟空声音一顿，继续道：“神仙，俺老孙就一直苟着吗？”对。元哥点点头，只要你十日不出，本座便传你长生法门，此乃成神之道，夺天地之造化。有鬼神莫测之威能，此言当真？孙悟空神色一喜，顿时来了兴趣。神仙，您就放心吧，俺老孙一定苟着不出。当真，君无戏言。儒雅出尘的声音回荡在神识内，圣影术发动，元歌隐匿于虚空中，开始浏览脑海内那刚刚获得的顶级功法。转眼间便是五日后，五天的时间，元歌粗略的浏览了一遍《混沌炼圣反真道》，虽不懂其中的太多奥妙，但是也了解了其强大。研究之后。元哥彻底震惊了，原因无他，这个法门，元哥敢确信超越了洪荒中任何已知的功法，先天大道级功法，并非吹嘘。
。作为穿越者，元哥知道，正道圣人道果，无非就是斩三尸正道，炼化鸿蒙紫气，还有以力正道。可是这个大道级功法远超元哥的认知，他后世所了解的也未必全都是真。按照这个秘典划分，连如今整个洪荒的修炼体系都是错的。或者换个理解，元哥所获得的功法，乃是真正的洪荒至高级功法。而他所处的这个洪荒却是低配版洪荒，这秘典中竟然没有准圣这一境界，元哥眼中异彩连连。按照这个秘典，修为只有人仙、金仙、大罗金仙这三个层次，而且大罗之上便是第七重天的混元大罗金仙了。按照秘典的划分，人仙便接触到法则之力，金仙则开始领悟极高深的法则了。而大罗，一世不朽，真灵不灭，长森罗万象，过去、现在、未来三身合一，通万法，可超脱地火水风。五行阴阳之外，这点与三界现在传统的大罗有本质的不同，或者说，这本秘典中的大罗相当于现今洪荒中的巅峰准圣。准圣分九重天，亦有准圣无敌的强者，而成就准圣现在都是斩三尸。元哥脸色潮红，他明白了始末。而且这个正道混元也不是传统的以立正道，而是自大道入手，自身即是道。这一切的信息都冲刷着元哥的认知。洪荒中的大罗金仙，试问比拼之时，无一不是拼功法、拼法宝，或是如妖族拼天赋、神通、肉身等等。有此功法，即使面对诸天神佛，我元哥又何惧之？元哥心中豪气冲天。这一刻，元哥的道心正在悄无声息的发生着变化，心如镜，心如刀。元哥不知，这是最难以琢磨的心境。他赫然已经到达了心如刀、心如镜，明白本我的层次，这是成为强者必不可少的。心如镜，可以看破一切虚妄；心如刀，可以斩断一切虚妄。在以后的修炼中，元哥不会被心魔所困，亦不会存在道心不稳之说。想要元哥道心出现裂痕，难。嗯，第一重天已经练成了。元哥面色疑惑，他似乎不知不觉就练成了第一重天，似有一丝明悟，却又不知发生了什么，只感觉自身的意志变得异常锋锐，同时体内的法力有一小部分在发生着质变。天庭一千年。元哥只是个空架子，没有修炼任何功法，但是他的境界还在。虽然是个伟大罗，但心境到达高端层次，在修炼这第一重天，犹如高层剑灵，易如反掌。定，恭喜宿主，石猴十日不出，奖励先天功法八荒路和封神诀。定，新任务发布，石猴三月不出，奖励先天灵宝藕丝不云旅。听到这声音，元哥才反应过来，原来十天之期已过。同时，元哥也心中一喜，还有奖励。虚空中。元哥睁开了眼睛，看向了一旁的神石，满意点点头。这猴儿却也耐得住寂寞，不错。不待元哥说话，神石中孙悟空的声音传来：“神仙，俺已经超过十日一个时辰了，俺可以出来了吗？”“不能。”孙悟空一愣，继续道：“神仙，那俺的奖励是啥？”精明的猴头没有忘记元哥的承诺。闻声，元哥唇齿微动，巨声呈现：“猴儿，你很好，本座现在便传你长生成神之道，此法修炼至高深，直指大道。”在得知系统奖励时，元哥便知道这是为猴儿提供的奖励。元哥记得，若是按照正常的剧本，猴儿主修的功法是大品天仙诀，此功法也不错，但却是后天极品功法，与灵宝相同。先天功法类似于先天神灵半身功法，具有鬼神莫测之威。无论是大品天仙诀，亦是二郎神所修的八九玄功，都是这个世界圣人所创。前者是菩提老祖所传，后者是阐教顶级神功，玉鼎真人与二郎神皆是修炼此功法。但是比之先天功法来，还是差了一筹。跟系统为元哥量身打造的先天至高功法，更差了十万八千里。旋即，元哥将系统空间内的八荒路和封神诀巨声呈现，晦涩难懂的文字一股脑的灌入了孙悟空的脑海内。咦，八荒路和神功，这是什么级别的功法？孙悟空一时难以读懂，遂开口道：“此功法乃先天级法门，直至大道。若你炼至巅峰，堪比混沌神魔。”元哥声音出现。思孙悟空倒吸冷气的声音响起，他一梦千年，时常梦到许多奇怪的画面。画面中有一只混沌魔猿，威势滔天，持一巨棍，掌管战之法则，与一位巨人于混沌中战斗。那魔猿仅仅一个眼神就让他心惊。孙悟空本就是混沌魔猿死后元神一化为四的一份，他能梦到这一幕不奇怪。而元哥也猜到了这一设想，八荒路和封神诀就是混沌魔猿的半生神功。孙悟空震惊过后，恭敬道：“师傅。”俺一定好好修炼，成为真正的强者。无形中，孙悟空态度越发的恭敬，连称呼都变了。这一幕，元哥丝毫不意外。原著中，猴头便是这般聪慧，只是孙悟空忍不住问道：“师傅，那
那我啥时候才能出来啊？你现在抓紧修炼神功，直到我满意为止。”元歌声音略微不悦。孙悟空，良久，孙悟空如同捏了气的攻击，是师傅。四看出孙悟空的失落，元歌传声：“你这点寂寞都受不住，如何斗得过诸天神佛？神识内，你乃是先天之躯，先天之气凝聚子府。”若是出世浮而水时，沾染尘气，金光将前息矣。你莫要白白浪费了这天赐良机。被元歌一顿呵斥，孙悟空顿时明白了元歌的良苦用心，贪玩的意念顿时消散全无。想到梦中那强悍的魔猿，孙悟空的道心无形中坚定了起来。师傅，俺知错了，俺一定把握先机，好好修炼。孙悟空正色道。元歌没有回应，有些事情说多无益。猴儿是生性顽劣，现在他就是一张白纸，只要加以劝导。便会树立一颗强大的道心。这一步，元歌的目的已经达到了。旋即，孙悟空不再多言，闭目入定，开始参悟那玄奥的功法。在神识中，本就是先天生灵的他，悟性超强，这功法更像是为他量身打造的。仅仅片刻，孙悟空便进入了顿悟境界。看到孙悟空体表缓缓浮现玄奥的小字，元歌暗自点头。这猴儿不愧是天生地养，混沌魔猿的分支，这悟性简直逆天。元歌看着孙悟空，也不免赞叹。无声，元歌闭目，细心参悟功法。花果山之巅，继续陷入了寂静当中。唯有那小鸟好奇的看着石头，这石头怎么能口吐人言呢？元歌修炼之时，天道却发生了一丝弱不可察的变化。同时，西天灵山、大雷音寺中，如来佛祖宝箱庄严，安坐九品莲台之上，手捏般若纸，脑后佛光万丈，阵阵梵音充斥在大雷音寺内。如来佛祖看着脚踩莲台飞走的观音菩萨。眉宇间有一丝疑惑之色，原因无他，因为孙悟空出世之日错过了时辰，打脸，赤裸裸的打脸。在此之前，佛门与天庭总共召开过两次西游大会，第一次是在封神结束后，那时圣人尚未避世，西游大会已经定寂。后佛门内定九九八十一难，与玉帝交换意见后，西游量结出巨原形。第二次则是在半月前，临近石猴出世，佛祖会晤玉帝，再次敲定了诸多细节。随后宾客尽欢，玉帝离去。可是时至今日，石猴仍然在神石之内，这才有了观音下凡的一幕。那冥冥中变化的天机非常微妙，常人不可闻。就算佛祖也未感知到其中的因果变幻。梵音继续响起，如来佛祖之声继续响彻在大雷音寺内。诸佛皆悉心参悟。花果山之巅，刷，虚空中，元歌猛然睁开双眸，气势摄人心魄。是谁？元歌感应到一股强横的气息正在破空而来，那气息应该是佛门之人。元歌冷哼一声：“佛门这么快就坐不住了吗？才过去半月就来探查。”旋即，元歌看向神识，巨声呈现，传音道：“醒醒，马上会有佛门之人降临此地。”神识内，孙悟空处于入定状态，突然听到脑海内元歌的声音，顿时一惊：“在哪？佛门之人在哪？这，这该如何是好？”孙悟空的语气中。透着丝丝惊慌，在那一世的梦中，他深深的感到无力。诸天神佛的强大让他无力，尤其如来的那一掌将他彻底打醒了。他引以为傲的神通，面对大能者就是个笑话。现在孙悟空自知弱小，方才勉力前行，如今突闻强敌到来，自然心慌。无形中，经过黄粱一梦后，孙悟空对诸天神佛没有一丝好感。闻言，元歌继续传音道：“我只能说几句，现在我也不能帮你。你要记住，不管发生什么事。”你都要苟着不出，直到神功终成之时。虽然无法修炼大成乃至巅峰，但后天可以慢慢修炼。唯有神功小成，你才有实力来面对将来的劫难。这是你的命，否则你会继续陷入那命运的轮回，终生无法解脱。你若苟着不出，待你神功终成出世之时，我会赐予你更大的奖励。就这么多。接下来，在我喂给你传音之前，你需要多说一个字。说罢，元歌便将圣影术继续发动，与虚空融为一体。来者不知是何人。但元歌知道自己现在绝不能暴露，也不能让孙悟空变相的暴露自己这个神仙。唯有成就真正的大罗金仙，元歌方有底气面对诸天神佛。实力不够就出去跳，还求死不得。也就小说中敢这么写，现实中再有主角光环，实力不足，蹦跶的死都不知怎么死的。孙悟空也感受到了一股笼罩花果山的神念，暗暗点头，闭眼，形同假寐。同时，他心中也对元歌更加感激涕零，好感度飙升。就在孙悟空闭眼之时，观音菩萨庄严雍容，头戴玉冠，身披天衣，手持杨柳玉净瓶，捏般若印，脚踩五色莲台而来。随着观音菩萨降落，他看着神识，唇齿微动，圣洁之声回荡在虚空
，好一块神石，贫僧倒要看看你为何迟迟不化形。唰，观音手指一弹，一抹佛光覆盖了神石，似要剖析本质。嗯，观音蹙眉，已然化形，但尚缺一丝，这是何故？在观音的探查下，他赫然发现石猴神智尚未开启，就差那么一丝。这得益于孙悟空修炼了本命神功，死死的封闭了周身的一切气息，即使是观音。他也没有发现其中的猫腻。须臾之际，观音如细通般的玉指连连掐动，口中念念有词，这是在推演天机。良久，观音秀眉皱得更深了。怪哉，这石猴不愧是量劫关键，贫僧竟然无法窥测其天机。罢了，神智已成，深意健全，仅差一丝，即使出世也不损根基。那贫僧便助你一臂之力。观音说话间，单手掐诀，一道金光打出，带着凌厉的气息扑向了神石。这是观音的七成力量，在他看来。只要石猴出世，石水石沾尘气，自然不影响其根本。就在观音菩萨出手之时，一黑袍青年静静地站在观音一侧，直勾勾地盯着观音。看到观音出手，元哥心中一紧，强悍的攻击打向神石，可神石丝毫无损。见状，元哥松了一口气，可是紧接着，元哥的心又揪了起来。视线中，观音从玉净瓶中拿出了垂杨柳，下品先天灵宝。垂杨柳，这可是先天至宝七宝妙术上的一节之夜。这一刻，观音身上的气息冲天，准备全力一击。元歌视线中，观音拿下三片柳叶，浓郁的佛光汇入其中，一股令神识内孙悟空感到恐惧气息缓缓凝聚。杨柳叶，垂杨柳的攻击手段有诸多妙用，曾赐予猴子化作三根救命毫毛。见状，元歌知道自己该行动了，再做事不管，怕是要出事。即使那神识再神奇，这杨柳叶虽是下品先天灵宝，但源自七宝妙术。连紫金葫芦都能导出个大洞来，元哥不敢冒险。舒尔，元哥目光看向了距离花果山之巅不远处的几个小妖，心中来了一计。花果山原本有七十二洞，满山妖兽都是些狼虫虎豹，经几张反扒。远处有一只黄风怪，大概人仙修为，不知是哪洞妖王坐下妖将。就你了！虚空中，元哥一步迈出，就出现到了黄风怪身后。唰，纸上有淡淡的蓝芒闪动，常人不可闻。那是五行水之法则，元哥只练成了第一重天，却自然而然的入道，领悟了水之法则。他现在体内浩瀚的修为，只转化沧海一粟，步入了人仙。而人仙已然破望入道，这传出去，非得震惊死诸天神佛。这人仙堪比洪荒顶尖太乙金仙，在洪荒，非准圣不得接触法则之力，这是共知的。准圣强于普通大罗的根本，便是法则。同一个神通，有法则加持，威力有云泥之别。原本看到观音降临。想看戏的黄风怪，突然间感到脑海变为了混沌。一道通，控制神魂这等小事，对于元歌信手拈来。黄风怪眼中亦有一丝蓝芒闪动，不为人知。虚空中，元歌唇齿微动，那黄风怪陡然间开口暴喝。这边的变化，观音没有注意到。霎时，他手中的佛光压缩到极致，三片柳叶上有浓郁的锋芒闪烁。至于满山的妖怪，观音不甚在意，哪有不知死活的妖怪，在感知到他的气息，还敢出来闹事？待。哪来的贼泥来我花果山，想要作甚？被元歌控制了神魂的黄风怪，手中出现一根长枪，背后双翅扇动，口吐人言。观音被这一声暴喝声震动，手中本欲打出的三片柳叶顿时一滞。贼泥，一个人仙小妖敢骂我，贼泥不待观音多想，花果山之巅，一道道小妖的身影出现。老贼泥，你要对我花果山石头作甚？我把你个泼泥，莫不是寂寞了，想要拿块石头回去消遣？大胆贼泥，速速离去！否则我等定叫你老贼泥！我心好你娘的眼，距离花果山之巅，原本有数只小妖在此游荡。此时这些小妖纷纷怒目圆睁，对着观音大骂出口：“放肆！”观音菩萨怒了，一张温柔婉约又圣洁的容颜布满了寒霜。观音作为五方五老之一，在仙界地位尊崇，修持无数年，就算是如来佛祖都未曾训斥过他。即使是玉帝，也对他礼遇有加，何时遭过这等待遇？千万年修持的佛心，在这一刻怒从心头起。观音声音如霜。响彻了花果山，我把你这等大胆的马流、村鱼的畜生，安敢吟吟狂吠！轰！观音菩萨原本手中欲要攻向神石的三片柳叶，刹那间化作流光，没过了众小妖的头颅。噗嗤！一声，如同泡沫碎裂般，那些小妖们纷纷化作了齑粉。这一声暴喝响遍了花果山，惊动了七十二洞妖王。众妖王猛然间看向了那块放着神石的山巅，狂吞口水。刚刚那一丝波动，让他们心生惊惧。观音的杀气。让他们脊背发凉，乖乖，到底是哪家的二郎这么猛，敢辱骂观音？这些妖王
，大多数都是的观音菩萨，纷纷惊恐不安。当然，那些小妖辱骂观音的话也回荡在山间。观音一挥袖，空气中顿时安静了下来。原本二八方龄的观音，在杀了几位小妖后，顿时感到自己失态了。阿弥陀佛，罪过，罪过！观音菩萨闭目，暗暗道了声佛号。刚刚不知为何，那几只小妖胆敢辱骂于他，这可是从未遭遇过的事情。观音意识到自己动了杀心。千万年来，庄严圣洁的形象在刚刚都没了，而且还爆了粗口。忽睁眼，观音看了下四周，暗松一口气。还好，没有人看到自己失态的样子。只是虚空中，元哥已经笑得牙都掉了。虽然这手段有点不厚道，但也是没办法的办法。这是元哥第一次见到观音，看到观音暴怒的样子，元哥就忍不住想笑。外界，观音菩萨再次看向了神石，那贫僧就用先天甘露试试。这时，观音再没了强攻的想法。他刚刚起了杀心，要稳定一下佛心，再这样暴力下去，于佛心有损。刷，盈盈玉手持垂杨柳，从玉净瓶中蘸取先天甘露，挥洒向了神石。看到这一幕，元歌莞尔，先天甘露有枯木逢春，蕴含无尽生机，数滴即可复活先天灵根，这真是神助攻。晶莹的先天甘露挥洒向神石，顿时化作流光，包裹了神石，缓缓渗入其中。孙悟空虽不知道发生了什么，但是他感觉这先天灵力中有造化之气。对他大有裨益，丝没有一丝客气，孙悟空便狠狠地吸收起了渗入神石内的灵气。在先天甘露的帮助下，孙悟空体内的境界开始飞速飙升。转眼间，孙悟空的修为就已经到了地仙境，将先天甘露水吸收一空。身为先天生命，吸收这等宝物的速度堪称恐怖。嗯，观音看到此处，略微一滞，吸收了三滴甘露水，还不成形，脸上有狐疑之色。旋即，观音菩萨继续拔出垂杨柳。开始挥洒起来，虚空中，元哥感受到孙悟空的境界飙升，又看了看挥洒先天甘露的观音，盘膝而坐。接下来，诡异的一幕出现了：观音不断的洒着先天甘露，孙悟空不断吞吸着观音的甘露水，而元哥则闭目入定，修炼混沌炼圣反真道，仅仅释放出一丝神念在外，观察着外界的动静。就这样，时间飞速而过，转眼间便是三月后。定，恭喜宿主，石猴三月不出，奖励上品先天灵宝，偶丝不云履。定，新任务发布，石猴六月不出，奖励先天灵宝锁子如意精灵甲。定，恭喜宿主完成出阶段任务，获得悟道千倍 buff， 宿主跟脚提升千倍。系统的声音让元哥从入定中醒来，喜上眉梢。元哥没有去看那个奖励以及后续的奖励，那宝物赫然都是为孙悟空准备的。原著中，孙悟空获得的宝物除了金箍棒是极品后天灵宝外，其余全是中品后天灵宝，而这仅仅一只靴子。就是上品先天灵宝，可以说猴儿的装备比原著厉害了百倍不止，无论是功法还是装备，都比原先厉害了百倍不止。轰！元哥的体内原本那普普通通白色的灵根，刹那间被某种至高的力量包裹着，发生变化。原先不入品的普通灵根，在这一刻暴涨十倍，变为了淡金色的天灵根。这简直是神迹！要知道，根脚这个东西，在出生时就定型了，是不可逆的。诸天神佛大多都是地灵根五品以上。每种灵根又分九品，一品为次，九品为尊。而元歌之前的灵根则是凡级九品，这在小世界算是顶尖，但跟洪荒仙界比起来，屁都不是。天级一品，心有所感，元歌感到自己的灵根还有悟性都获得了质的飞跃。原本晦涩难懂的道理，此刻感觉到思路极为清晰。原先需要百年悟透的，现在一年即可通透。天级一品比凡级九品强了千倍，这是系统的数据。其实，在外界，天级灵根比凡间强万倍都不止。毕竟，普通大罗在系统眼里就是个伟大罗，能达到准圣的，无一不是天级高品灵根，也就是洪荒之人所说的根脚深厚。元哥的淡金色灵根，若是被玉帝等人得知，则会惊掉大牙，那就是洪荒中人所认知的天级灵根，至尊九品，亦是顶尖根脚。元哥自然不知道这些，他只认为自己是天级一品，能有天级灵根，元哥便很满意了。他却不知，系统的天级九品是堪比顶尖混沌生灵的灵根，这些暂且不提。距现在的元哥还很遥远，睁眼，元哥看向了花果山之巅。这观音当真是奶妈，不错不错。元哥乐了，有这么多先天甘露，猴儿修炼起来速度会是原先的十倍。到时候带猴儿神功大成，会是什么场面？元哥不禁期待起来。视线中，观音已经开始怀疑人生了。三个月了，整整三个月，观音都在不断的挥洒甘露水，而孙悟空也没有继续吸收，只是将这些灵气都凝聚在体内。他怕吸收过多，境界增长过快，让神识碎裂。此刻，孙悟空正在参悟八荒路和神功，以渐入佳境。
花果山之巅。这，观音拿着垂杨柳的手微微颤抖，他有些肉痛的看着瓶内少了一半的先天甘露，其秀丽圣洁的容颜不在，只有浓浓的疑惑。这神石似无底洞，不管他弄出多少甘露水，那神石都来者不拒，全吞了。不对劲，这很不对劲。观音自知先天甘露的造化之力有多神奇，一株先天灵根也只需数滴即可。大半瓶放出去可以汇聚成一条小溪了，这是千万年的存住，它还有诸多的妙用，不能再这样浪费下去了。不行，不能再挥洒了，这次亏大了。观音有点后悔，半瓶甘露水，这得需要千万年才能汇聚而成。观音却不知，他成了猴儿的奶妈，帮了猴儿大忙。原本猴儿突破境界，还要吸收天地灵气，势必会引发观音的注意，但现在一切都是那么的自然。罢了，贫僧挥洒了如此多的先天甘露，有造化之力加持。贫僧倒要看看你何时化形。花果山之巅，观音盘坐莲台之上，闭目入定起来。轰！以观音为中心，一道光幕笼罩数千里，数千里内的妖怪们都被这股威压震慑，远远退去。观音可不想在发生之前的那一幕，这些尸身软化的畜生，还是让他们滚远点好。眼不见为净。神识内，孙悟空暗暗感到那股源源不断涌来的灵气停止了，他心中默默的感激了元歌一番，开始抓紧修炼。在孙悟空看来，这定然是元歌的帮忙，才给了他这么多造化之力。虚空中，元歌不语，看着入定的观音，也闭目参悟起了功法。圣影术的加持下，元歌就在观音一旁，而观音却不知自己身旁有一人一直盯着自己。轰！元歌进入修炼后，宛如坐过山车的感觉，心灵通透，一切条条框框的思路都无比清晰。千倍悟性让元歌惊喜过望。霎时，元歌觉得自己元神舒畅，那丝丝的法则，他可以敏锐的感觉到。顿悟。元歌进入了玄而又玄的顿悟境界，外界的一切都失去了感知。在这种境界下，若是有准圣在此，便会认出这是天悟境界最玄奥的境界。定，恭喜宿主，石猴六月不出，奖励中品先天灵宝锁子如意精灵甲丁。恭喜宿主，石猴九月不出，奖励中品先天灵宝九星关。定，恭喜宿主，石猴三年不出，奖励极品先天灵宝真如意金箍棒。定，恭喜宿主。石猴六年不出，奖励混沌魔猿精血一滴。定，恭喜宿主完成石猴出世任务，获得顶级奖励。离渊剑升级为极品先天灵宝，获得防御类极品先天灵宝天丝软甲，获得。六年时间，弹指一过。今日，元歌于虚空中，体内发生着翻天覆地的变化。顿悟状态下，元歌没有听到外界的任何声音。六年光阴，神功已然小成。元歌身躯上有金木水火土五行法则汇聚，五道旗帜。似乎为拱卫着君王，玄奥无比。轰！一条时光长河出现于虚空中，那里有着芸芸众生，而元歌赫然在上河上空闭目而坐。刹那，三个元歌从不同维度出现，汇聚向本尊。过去、现在、未来，三生合一。这一刻，元歌正得了真正的大罗金仙道果。虚空中，朵朵金莲绽放，无数天音响起，祥瑞之光覆盖了元歌周身。这声势浩大的气息，尽数被圣影术隐没了下来。若是显露在外，怕是要惊动诸天神佛。五行法则已达入道层次，至此，元歌超脱岁月长河，超脱五行阴阳元素，亘古不灭。嗯，发生了什么？观音菩萨自入定中醒来，他转动眸子看向了四周，花果山依旧那般，千里内没有一只妖怪，只有林间的小鹿乱窜，空中的鸟儿啼鸣。片刻后，观音疑惑地闭上了眼睛。冥冥中，他感到了一股恐惧之意，但又不知这恐惧从何而来。虚空中，唰！元歌睁开了双眸，眼中有金芒闪动，气势摄人心魄。其身隐匿于虚空，神念瞬息，覆盖亿万里。轰！令人心颤的气息自元歌体内释放而出，那是比洪荒世界普通大罗强横百倍的气息。握拳，五行法则入体，阴阳大道化黑白二气环绕于体表，这便是真正的大罗金仙吗？元歌喃喃道。大罗金仙初期，元歌达到了真正的大罗金仙境界，是系统所认知的大罗金仙。此时，元歌有一种感觉，他远远超脱了这仙界时空，似本真存在，即使圣人也无法从天道本源轻易抹杀他。这是非常恐怖的一件事情。感受着体内的修为，元歌眉头皱起。我积累了千年，总计三百亿万年的修为，竟然还有大半剩余。每天获得十万年左右的修为，元歌总计累积了三百万亿万年的恐怖修为。而顿悟的这些日子，元歌已经潜移默化的领悟了五行法则，连阴阳大道也入门了。这便是正道大罗果位的契机。按照秘典，修为只是量的积累，到极世境界。
我知境界等于巅峰准圣，但存在的意义却不同于所谓的准圣元歌感受下了体内强横的气息，低语道：“三界没有他这样的大罗，领悟法则，寄托执念斩三师，即可成准圣，掌握五行法则至大成，初窥阴阳大道，这门槛令人生畏。”既如此，那就继续突破吧。元歌眉宇间有丝丝霸气闪过。转念间，便操控着体内浩瀚的修为，向着大罗道基冲刷而去。轰！大罗金仙初期圆满突破，还在继续。大罗金仙巅峰圆满，三百亿万年的修为，不多不少，刚刚将元歌的修为提升至大罗金仙巅峰。而这些修为，若是换做普通大罗的修为，怕是百倍乃至千倍的数量。额请元歌起身入目，观音正坐莲台，元歌可以清清楚楚看得清楚，观音菩萨的修为准胜中期。这混沌炼圣反真道经真是了不起，这才是真正的大罗金仙吗？元歌低语，眼中有着兴奋之色。这是真正的超脱，超脱阴阳五行元素，岁月长河，意识不朽，真灵不灭。听系统说是一回事，真正到达这境界后，才能感觉到其中的美妙。过去、未来、现在三生合一后，元歌感到，即使准圣中期的观音菩萨，在自己面前也没有任何秘密可言。对付观音，一招就够了。自己终于站在了三界的高处。踏出了自立为王的第一步，不过元歌现在没有暴露的意思，因为这三界真正的霸主是圣人。正到大罗金仙后，元歌感觉能碾压诸多准圣，但对上圣人还是没有底气。自己有系统，但现在还很稚嫩，羽翼未丰。不过圣人想杀自己也没有那么容易。元歌现在的处境就是这种尴尬的局面，他在准圣中远超三界的认知，但面对圣人，元歌没谱。圣人是天道之基，一招一式都可调动天道的力量。他已经超脱了岁月长河，可以说元歌不是三界所熟知的大罗与准圣，世界与准圣与圣人之间的存在。端坐在山顶的观音菩萨丝毫没有察觉到元歌就在距离他不远处注视着他。旋即，元歌打量起系统空间，丝任凭元歌正得大罗金仙道果，但他还是忍不住倒吸一口冷气。系统空间内整整齐齐地摆放着诸多宝物，转念之间，元歌便知道了这是这六年来的奖励，果真是为猴儿量身打造的宝物。竟然有配套的中品先天灵宝，堪比极品。元歌脸色有震惊之色。这是元歌打量着一个小玉瓶，玉瓶内有淡金色的一滴血液。即使元歌堪比巅峰准圣，但还是觉得那血液中散发着无穷的战意。战之法则，混沌魔元精血，精血的来历呼之欲出。嗯，我的离渊剑也升级了。元歌扫过系统赠送的诸多奖励后，明白了这是完成狗试不出的奖励。在初级阶段。提升了自己的根脚，在终极阶段赠送了一套宝物极品先天灵宝金丝软甲，可随意变换外形，有水火不侵、驱邪辟夷之功效。还有一个玉棺，是极为稀少的灵魂防御类极品先天灵宝。发了发了，好个猴儿！光这流云棺便顶得上五件攻击类极品先天灵宝。元歌心中一动，那金丝软甲与流云棺便出现在了身上。之前法力幻化的长袍消失，取而代之的是新的宝物——金丝软甲，可覆盖全身。这种防御类宝物的价值，元歌不知道具体值多少，他只觉得很珍贵。宝物攻击类最为普遍，防御类的价值则比攻击类的高，特殊防御类的更为稀有。尤其镇守元神的，在洪荒中能有这等宝物的也是少之又少。元神关乎灵魂，这对修士来说很重要。元歌宝物再深，不需要祭炼便可以如臂之势。系统奖励的宝物一般都是如此，若换做其他修士。想催发宝物全部威力，需炼化其中的一层层禁制。极品先天灵宝有三十层禁制，君不见洪荒修士炼化极品先天灵宝需要祭炼无数岁月吗？如那红云老祖，祭炼九九红云散破葫芦无数岁月才能发挥全部威力。元歌起身看向了神识，喃喃道：“想不到这猴儿六年就到了大罗金仙层次，多亏观音这位称职的奶妈，该出事了。系统已发完了奖励，再苟着也没有意义了。”原著中，元歌记得猴儿化形后。从零开始学艺二十载，成太乙金仙，而后吞金丹，吃蟠桃，成就太乙金仙巅峰。八卦炉炼化过后，吸收了那些金丹药力，修炼成金刚不坏之神。这有一个前提，猴子已不是先天之躯，现在以先天之体修炼，有观音露水加持，能有这速度，元歌并不意外。若不是修炼那八荒路和神功，而是修炼大品天仙诀，怕是更快。猴子的根脚堪比封神时期的顶尖天才，按照原先的剧本。太乙金仙到巅峰，若是正常修炼，需要的修为是海量的，也就猴儿身为量阶主角，佛门天庭才养得起，也舍得下本钱。抛开心中的杂念，元歌巨声呈现，猴儿醒来。元歌就站在神石前，肆无忌惮的传音。
，同时元歌的气息覆盖了神识。观音对此丝毫不知，元歌的声音出尘而儒雅，似天音般响彻在孙悟空的脑海内。醒来，醒来！正在封闭五感及周身一切气息研究八荒路和神功的孙悟空，元歌的声音猛然间在他灵魂中响起。嗯，师傅，孙悟空于神识内睁开了眼睛，他感到一股浩瀚的气息笼罩了周身。即使他已经是大罗金仙，但依旧感觉面对这股气息犹如蝼蚁。这，就是师傅的气息吗？孙悟空心中震惊，同时他心中也高兴，有这样的大腿，一定得抱紧。在梦中，一梦千年，孙悟空见识了诸天神佛的嘴脸，对元歌是由衷的恭敬。猴儿，你可以出世了。外界，元歌看到孙悟空睁眼，脸上有笑意浮现。今天，说不定猴子会震动诸天。闻言，孙悟空周身神气活现。眼中有金光闪耀，终于能出去了吗？没有多余的动作，孙悟空体内原本封闭的气息陡然释放而出。轰！花果山之巅，灵气暴动，风云齐至，一股强横的气息瞬息间布满了万里花果山。七十二洞妖王心头发沉，这是什么气息？顶级妖王的气息！神识于轰鸣中陡然碎裂，孙悟空浑身金光，化作金光从神识内崩裂而出。猴儿浑身金光，现在还是先天之躯，尚未识水时，浑身如玉。混元如一，修！孙悟空憋了多年，在崩裂出世的第一时间，双目中一道金光直刺九霄，宛如刺破了天穹。天庭被金光扫过，南天门震动，凌霄殿防御大阵自动闪现而出。众仙骇然，这啥情况？地府内一道金光直刺九幽，十殿阎王大惊，就连丰都大帝都睁开了眼眸，露出一丝疑惑之色。哈哈，俺终于出来了！孙悟空的笑声。回荡在花果山之巅。与此同时，孙悟空体内大罗金仙初期的修为开始陡然飙升。孙悟空吸收了观音的大半瓶先天丹露，以先天之体参悟八荒路和神功，已达六重天。体内还压缩了无数先天丹露的灵气。轰！大罗金仙初期，大罗金仙中期，大罗金仙后期。沐浴在金光中的孙悟空，周身气息瞬息间就飙升数倍。随着呼吸道天地灵气，周身毛发出现，体内的气息直至巅峰才停了下来。七十二洞妖王在这股威压下，尽数心生惊惧。啥？石头里蹦出来了个猴，出生就是妖王，这是什么情况？花果山上七十二洞，满山怪兽都是些狼虫虎豹，四脊张巴，狐狸欢墨，狮象酸泥，猩猩雄鹿等各样妖王，其中修为强悍点的，也就是真仙境界，他们都在这股气息下进阶，心生惊惧。在众妖目光中，猴自神识中崩裂而出，双目中发出金光，带着恐怖的威势，上至云霄。下入九幽，不但有他，万妖跪拜，万里内各路妖怪跪成一片。花果山上一旁的观音懵逼了，在孙悟空出世的一瞬间，他就感觉到了其中蕴含着的气息。观音菩萨明亮的眼睛中充满了震惊。大罗金仙，这猴头，他，他怎么能成大罗金仙？要知道，孙悟空出生时虽有微末法力，但那是仙胎自带的，他没有修行，也没有人会教他功法，哪来的法力？就算有法力。这也不可能到达大罗金仙吧？离谱，真离谱！想观音自己修持无数年，根脚优厚，修炼至大罗也花了万年之久。这猴儿不对劲，很不对劲！观音菩萨满脸的问号。虽然孙悟空出世声势浩大，但对观音没有造成一丝影响。那崩裂的山石，在距离观音石障时，就自动化作了虚无。看到猴儿出世，元歌于虚空中，黑袍摇曳。猴儿，看看那是谁？孙悟空刚刚出世，只顾得上兴奋。待听到元歌的声音后，顿时看向了自己出世的地方。那里，观音菩萨端坐莲台，正注视着他。身为巅峰大罗，孙悟空在观音的身上感受到了浓浓的威胁。就是这个身影，在梦中他看到过，虽看不清楚面貌，但孙悟空知道这是佛门之人。你是观音？孙悟空腰间用法力凝聚出一个小库，看着观音。梦中就是这个模样，这个打扮的观音在一直指引着他。孙悟空虽是第一次见到观音，但却觉得熟悉无比。同时，心中也冷笑连连。嗯，观音诧异：这猴子怎么认得自己？不对劲，这真不对劲！这猴子修炼的是哪门的功法？观音菩萨看不透他体内功法的路子。更离谱的是，这猴子竟然认得自己！观音菩萨没有回答，面不改色，莞尔一笑。虚空中顿时散发着令人心神柔和的气息，一股异香也自观音身上散发而出。孙悟空被这气息覆盖，顿时感到心中变得平和下来，眼中的警惕也缓和了下来。观音无形中已经动用了神通，那是极为霸道的佛门神通，强行度化之术。看到孙悟空这般模样，观音菩萨开口道
：“猴儿，我与你讲个故事。”观音菩萨虽震惊，但他丝毫不慌，欲将孙悟空先带回灵山，让佛祖研究下到底出了什么事。只见观音唇齿微动，一串串的梵文小印自口中吐出，打向了孙悟空。猴子成为了大罗惊险，这可是连观音都无法理解的事情。佛门渡人有两种手段：一是自愿皈依佛门，修习佛法便会产生佛心；还有一种就是强行渡人。这个神通极为霸道，可直接帮人树立向佛之心。强行度化之术，乃接引道人所创，是佛门顶级神通。观音虽不像圣人，可以一句话便度人，对付个大罗金仙倒是自信满满。只见观音菩萨脸上笑意越发浓郁，他可是准圣中期圆满、准圣六重天的强者。即使猴子成为了大罗金仙，也不在话下。哼！虚空中冷哼声响起，好生霸道的手段，强行改变道心。元哥看着观音。心中一点也不慌，目光转动，看向了正在缓缓降落的孙悟空。醒来，孙悟空迷迷糊糊，感到自己体内响起无数的佛音。观音沐浴在金光中，在指引着他前往西天极乐。孙悟空双目无神，渐渐的双手合十，开口道：“阿弥，醒来！”一声暴喝自孙悟空识海内响起，无数的幻境瞬息破碎，消散全无。灵台恢复了清明。嗯，孙悟空睁眼，看向一脸笑意正在念经的观音菩萨。怒斥道：“好你个狗观音，竟敢使阴招，吃俺一拳！”孙悟空杀气腾腾，满脸怒气，挥拳便砸向了观音。梦中害俺就算了，现在俺刚刚出世，就想害俺。若不是师傅出生，自己怕又成了佛门的一条狗了。这观音菩萨身形一滞，瞪大了眼睛：“怎么可能？他怎么能摆脱强行度化之术？此术只要进入幻境，绝无失手。难道是自己的施法念咒的姿势不对？”眨眼间，孙悟空凛冽的拳风已至。大罗金仙法力附着于拳头之上，让虚空都微微扭曲。泼猴，区区大罗也敢对贫僧动手？抛开心中的杂念，观音嗤笑一声，目光有不屑之色。随后一挥，一道法力化作的罡气便出现在身前。自己可是准圣，普通的大罗连自己的护体罡气都破不了，何况是个赤手空拳的猴子？轰！孙悟空龇牙咧嘴，一拳轰击在罡气之上。陡然间，孙悟空体内的神功飞速运转，一股浓浓的战意自拳头迸发。咔嚓！一声，观音的护体罡气之上出现了一丝裂痕。见鬼！这怎么可能？观音菩萨此时没有了从容之色，一张婉约温柔的脸庞上充满了震惊。虽然护体罡气只是最普通的防御手段，但这猴子的攻击怎么这般霸道？轰！轰！三拳！孙悟空仅仅三拳便砸开了观音的护体罡气，向着观音菩萨砸去。唰！孙悟空打中了，但是观音菩萨的残影于拳风下缓缓消散。他使用了神通，纵地金光，好一个天生地养的泼猴，果真不凡。观音菩萨的声音自空中传来，孙悟空回头，只见观音菩萨不再端坐，而是脚踩五色莲台，立于虚空之中。观音，受死吧！孙悟空单脚踏地，地面上密密麻麻的裂痕出现，身子如离弦之箭，化作残影冲向观音。泼猴，贫僧不知你如何修的这般神通，今日便让你知道知道什么叫天外有天。观音威严圣洁的话音回荡在空中，纤纤素手虚空伸出，一股蓝芒出现，对着虚空轻轻一拍，轰！飞行中的孙悟空感到一股巨力传来，一只法力凝聚的纤纤素手出手拍了上来，准圣六重天的威压陡然间释放而出。这一掌，观音用了九成力。吼！孙悟空感受到了危机，仰天怒吼，背后出现一魔猿虚影，那魔猿獠牙外放，凶威外露。战！须臾之际，孙悟空身躯化作千丈大小。一拳轰向了观音的玉掌，二者相接，孙悟空浑身肌肉暴涨，背后的魔猿虚影仰天怒吼，仅仅坚持了一息，便被观音的玉掌拍向了下方的深渊中。变变变！化作万丈大小的孙悟空身躯急速缩小，可那只玉手也跟着缩小，如复古之躯，继续压制着他。轰隆！数声巨响，花果山前三座山峰倒塌，孙悟空被这一巴掌拍下，激起无数尘土。泼猴到底什么来路？他竟然连法天象帝都修炼出来了！那个法天象帝也不对劲，贫僧从未见过观音菩萨立足于虚空，衣裙随风摇曳，眉头紧皱。不过你在离谱，吃我神通应该半死了，待将你抓回灵山，自然知晓发生了什么。观音的低语声出现，随即消散于虚空。可是下一秒，待烟雾散去，观音瞪大了眼睛，啥？还活着？观音惊呼出声，他刚刚一击，若是拍向普通大罗，足以破其金刚不坏之身，将其打入九幽了。就因为孙悟空是石猴，天生仙胎。防御异于常人，所以观音菩萨坚信孙悟空会半死昏迷过去，只吊着一口气。可是他看到了什么？
，孙悟空仅仅是受了重伤的样子，还在大口喘气。不可能，绝对不可能！就算是金刚不坏之躯，都不该有这么强。观音菩萨心中骇然，俨然不相信眼前的这一幕。这真是大罗金仙吗？好你个狗观音！先是眼，后是骗，骗不成，变动物。你这佛门之人，果真没一个好东西。孙悟空已然重伤，但眼神凌厉，怒斥着观音，自己只想逍遥自在，自己到底造了什么孽？让你们佛门如此针对，若不是师傅提醒，自己怕是此刻早已去了什么西天极乐了。虽不见元哥的身影，但孙悟空知道元哥就在此处，所以他有恃无恐。你这个泼猴，数次辱骂于我，更对我佛不敬。今天天上地下，没人能救得了你。观音菩萨冷声呵斥，手中的玉净瓶高高扬起，迎风便涨。呼！只见瓶口朝下，一股无穷无尽的吞吸之力作用在孙悟空身上，欲要将他收入瓶中。观音菩萨一招拿不下孙悟空，也感觉脸上火辣辣的。为了带孙悟空回灵山，观音只得动用法宝了。一击打不昏他，再来一击又怕孙悟空扛不住挂了，于是观音只能动用法宝。堂堂准圣六重天强者，九成力量一招拿不下一个手无寸铁的大罗金仙，真是丢死人了。事已至此，观音菩萨也顾不得脸面了，反正四下也无人看到。原著中，即使是后期的猴子也无法斗得过观音，他却不知孙悟空修炼的是先天级功法。混沌魔猿的半身功法，其防御远超普通的金刚不坏之躯。这其中的奥妙，观音自然不得而知。他也看不清楚孙悟空的功法路子。长，犀利降临，孙悟空顿时不受控制的被吞吸之力裹挟着向空中飞去。情急之下，孙悟空只能动用法天象地，想变大身躯来抵抗这恐怖的犀利。笑话，我这玉净瓶可装四海之水，你就变得再大也无济于事。观音单手掐诀，那瓶子中的犀利更加强横一丝。眨眼间，变成千丈大小的孙悟空已经被吸到了瓶子之前。玉净瓶内自有乾坤，有装活物之神效。此宝，即使原著中的猴子也抱不动。师傅，你再不救我，我就完了！孙悟空心中焦急呐喊。眼见孙悟空就要被玉净瓶吸走，观音菩萨脸上的笑容也越来越浓。哎，虚空中，元哥淡淡的叹息声响起。猴儿五宝，若是有极品先天灵宝在手，即使观音也无法伤他分毫。元哥摇摇头。暗叹道：“本想低调的元哥，此刻知道必须得出手了。孙悟空吃亏就吃亏在没有宝物。修炼八荒路和神功的孙悟空，论身体防御、法力境界，都要强于一般的大罗。即使是这般，还是传统意义上的大罗，强也强的在理解范围之内。若是有宝物在手，孙悟空与观音战斗绝不会吃亏。极品先天灵宝，即使是人仙拿着，也能劈死金仙，前提得有法力催动。罢了，就帮你一次吧，不过得压制下实力。”不然打死观音可就不好了。元哥想了想，心中有了定计。若是自己用力过猛，打死了观音，势必会引起圣人的注意。虚空中，元哥轻轻握拳，淡淡的五行法则稍纵即逝。外界就在孙悟空距离瓶口还有数丈之时，异变突生。轰！千万里内，灵气快速聚集，飞沙走石，暴动的灵气形成了实质的风暴，顷刻间汇聚到花果山之巅，滚滚乌云遮蔽了天空，电闪雷鸣。四百万天兵天将出征般，摄人心魄，无数灵力席卷而来，化作一道千万丈的灵气风暴，在乌云中滚动。这变化让观音菩萨操控玉净瓶的手指微微颤抖，那恐怖的吸力也陡然间消失。天黑了，花果山为中心，千万里范围内，直到东海海面都漆黑一片，一股恐怖的威压稍纵即逝。万灵惊恐，千万里内，无数妖魔鬼怪、草木精灵都瑟瑟发抖。东海之内。鱼虾蟹将更是在这股威压下难以游动分毫，威压来得快，去得也快。观音菩萨在感受到这股威压出现的一瞬间，灵魂都颤抖了起来。那是什么？观音菩萨抬头，天空中的千万里的灵气汇聚而成的龙卷风，陡然间化作一张如玉的手掌，有千万丈大小。手掌之上有金色雷蛇闪耀于指尖，五行气息环绕其上，让虚空都颤抖了起来。轰！从天而降的手掌锁定了观音的一切气机，手掌自九天而来。眨眼功夫，便到了花果山之巅。咕噜，孙悟空在一旁还是千丈大小，他狂吞口水。这是什么级别的招数？在这手掌上散发着令孙悟空心惊而又熟悉的气息，他感觉自己就是蝼蚁。若这手掌打向自己，自己会顷刻间神魂俱灭。哪怕是修炼成了八荒路和神功，孙悟空都觉得没有丝毫存活的可能。三十三观音，万千化身。观音菩萨脸色惊恐，收回玉净瓶，浑身的佛光冲天起。五色莲台晃动，三十三位观音的形象出现。杨柳观音、龙头观音、持金观音、白衣观音。
。同时，万千化身出现，观音菩萨本尊陡然消失。轰！如玉的手掌裹挟着无穷的威力，撕裂层层虚空裂缝，无差别的拍向了这些观音。三十三观音是观音菩萨最强神通，接触的瞬间，这些化身纷纷面露痛苦之色，犹如泡沫，瞬间破灭。摧枯拉朽，剧烈的气浪陡然间化作圆形，冲向万里之外，扑虚空中。观音菩萨面色惨白，吐出一口鲜血洒在莲台之上。他已经到了数万里之外。三十三观音进可攻，退可守。观音菩萨将那恐怖的力量移化三十三，随后又通过各个分身转化万千，才躲过了一劫。就这，观音都是重伤之躯，犹如方才的孙悟空一般。惊恐的看了眼花果山，观音菩萨面色一滞。那里依旧风轻云淡，似乎什么都没有发生过一般。天空依旧是蔚蓝无比，没有一丝动静。观音菩萨再次懵逼了。他简直不敢相信自己的眼睛，今天发生的一切犹如做梦，这到底是怎么回事？猴子为什么出世就是大罗，还会诸多神通？那刚刚阻拦自己的是谁？这样的强者三界少有，若不是自己神通强大，怕是已经交代在花果山了。能一招就让自己感受到死亡气息的是哪里的大能？到底是谁？瞬间，观音菩萨脑海中飞过诸多人影，可是这都对不上号。他坚信刚刚那一招，整个灵山。也就如来佛祖等少数几人能扛下来，自己纯属侥幸。而且那一掌中，他感到了一股生机，才突围的。出手之人没有动杀心，圣人分身，还是哪个隐士的顶尖大能者，要与佛门作对，得尽快回去。我要将这事告知佛祖。观音菩萨顾不得想这是为何，面色惊恐，全力催动莲台，使出了吃奶的镜，向着西天极乐而去。花果山发生的一幕，来得快，去得也快。万千生灵刚刚还在惊恐。陡然间感到一股异香飘过，眼神中出现迷离之色。刚刚的记忆消失了。猴儿孙悟空耳旁响起那熟悉的声音，闻声孙悟空大喜，回头看去，那里站着一位身穿黑袍的青年，头戴玉冠，剑眉星目，仅仅看一眼就让人有如沐春风之感。这是孙悟空第一次见到元歌，元歌在孙悟空心里亦是最亲近的人。孙悟空扑通一声，向着元歌拜了下去，参见老师。精明的猴头。无形中又变了下称呼，元哥笑笑，看向四周，多余的话等下再说。千万里内有我气息遮掩，估计诸天神佛很快便会发现猫腻了。孙悟空不明所以，他抬头看着元哥，大，只见元哥虚空中打了个响指，顿时被倒塌的三座山峰复原，花果山似一切都没有发生过。唰，元哥大袖一挥，携带着孙悟空消失于山巅，笼罩千万里的圣影术似一道光幕，陡然间消失。这是真正的大罗境界手段，斡旋造化。孙悟空瞪大了眼睛，感到周围风景快速变幻，他被元歌深深的震撼了。这是什么手段？若要捣毁几座山，他能做到？将摧毁的山峰复原，连山上的花草树木都凭空复原，光景消逝。孙悟空已经被元歌携带着来到了一处洞府中，那洞府正是花果山最中间瀑布后的水帘洞。猴儿，不错，这六年来你没有枉费光阴，准圣六重天的观音一巴掌都拍不死你。元歌坐于王座之上，看着面前呆滞的孙悟空，赞赏道：“能有这般战绩，足以傲视洪荒诸多大罗了。”闻言，孙悟空回神，咽了口吐沫：“老师，您刚刚那是什么手段？”孙悟空还记得那遮天盖地的一掌，那一掌力量强悍到了极点，狂风呼啸，飞沙走石，连天都黑了。出奇的是，那一掌却丝毫没有伤到花果山之巅的一草一木。元歌手指敲击着王座扶手，淡淡一笑。那是斡旋造化，属于法则运用的手段。其实元哥不知，即使洪荒的准圣有极强的，也没他这等手段。他这手段类似于圣人的手段，但又不同。元哥仅仅能复原死物，而圣人却能复原活物，这是最大的区别。在量上也有着不同。仅仅三座山峰，元哥可以复原；若是三千座、三万座，那元哥就没办法了。老师，我梦中大家都叫我孙悟空，那我以后就叫孙悟空吧。孙悟空想了半天。也想不出元哥的这等手段是怎么修炼的，在梦中，好像诸天神佛也没他这种手段。自然，元哥点头，那本身就是你的名字。老师，悟空愿拜您为师，还望师尊收留。说着，孙悟空便行起了三跪九叩大礼。孙悟空想到刚刚一巴掌差点拍死观音那一招，就心神向往。这样的大粗腿传功法，帮自己不求回报，这样的好人打着灯笼都找不到啊！元哥看着向自己磕头行礼的孙悟空。满意的点头，跟着自己，他此生将有无数荣耀加身。元哥开口道：“起来吧，还记得为师给你说过的，你完成任务，为师会给你更大的奖励吗？”闻言，
，孙悟空猛地跳起，眼中有欣喜之色。自己若是有趁手的兵器，刚刚面对观音菩萨，何须那般狼狈？时间回到半刻钟前，天庭，一道金光直冲九重天，扫过了天庭三十六宫。七十二点，凌霄殿中被孙悟空大罗金仙级别的金光刺到，殿外的大阵主动释放而出，惹得众仙惊骇。玉帝头戴金色龙冠，一袭黄龙画袍穿半，面目饱满，妙香庄严。下列众神分开两列，整齐站于两侧。随着金光直刺九霄，玉帝眼中有一抹震惊之色。千里眼顺风耳何在？玉帝端坐金銮宝座，声音宏大，带着浩瀚天威，让人生畏。一切都如剧本所示。玉帝装模作样喊道：“陛下，小神在！”只见下方武将一列中，出现身穿红甲的顺风耳与身穿绿甲的千里眼。千里眼面如蓝靛，眼如灯；顺风耳一面獠牙，突爆如钢剑，端视长相奇奇怪怪。尔等速去看看，下界发生了何事？玉帝坐于金銮座上，出声道：“是陛下。”不久，只见二人面色惊恐，神色骇然，人未至，声已道：“陛下，不好了！下界一猴子跟观音打起来了。”此话一出，众仙哗然。玉帝玉冕下，嘴角不自觉地抽搐了一下。下方众仙，不知情者议论纷纷，知情者则是面色骇然。无一例外，众人都是一脸问号。旋即。千里眼与顺风耳进入大殿，颤声道：“陛下，下界有一石头崩裂，出现一物，因剑锋化作一个石猴，沐运两道金光，射冲豆腐。随即不知为何，他就与观音打起了。听到此话，玉帝也是满脸懵逼，什么情况？一时间，凌霄殿炸锅了。玉帝大手一挥，手中出现一玄色铜镜，正是昊天镜。众仙看到这一幕，都安静了下来。昊天镜可探查三界任何一处，有此宝在，定能知晓下界究竟发生了什么事情。”刷！只见昊天镜飞到凌霄殿上空，其上有流光转动，玉帝打出一道法诀，顿时一幅朦胧画面出现在凌霄殿上空。须臾之际，画面变得清晰起来。画面中，只见孙悟空施展千丈法身，背后有一魔猿虚影；另一边，观音菩萨惊慌的施展了三十三分身，亿万化身。孙悟空似乎什么都没做，画面中的观音似惊恐般收起化身，便向西而去。随后，孙悟空一时恢复了常态大小，化作流光消失。嗯，玉帝蹙眉，他眼中有着浓浓的震惊之色。这猴儿怎么有这般强大的气息？大罗金仙，法天象地，这怎么可能？猴子不是没有修为吗？这观音又是什么鬼？玉帝身为三界共主，掌管三界、大千世界、无数中千世界以及亿万小世界，修持一千七百五十劫，每一劫经历十二万九千六百年。他的眼光何其毒辣，瞬间便发现了不对劲的地方。那猴子明明什么都没有做，而是看着天空。观音也惊恐的看着天空，随后观音施展保命神通，望风而逃。玉帝怎么看都觉得不对劲，但又说不上来。他却不知，元歌到达大罗金仙后，圣影术随着境界的提升也更加厉害。元歌一念之间，便可掩盖自己周身的一切气息，哪怕是神通亦可掩盖。昊天镜虽可以探查三界，但却破不开圣影术不下的障眼法。下方，太白金星嘴角微微抽搐。这剧本好像不太对劲啊！陛下，陈观此妖猴神通广大，是否？是否？太白金星说出这话，一看玉帝脸色就知道说错话了。玉帝闻言，摆摆手，开口道：“天地之大，无奇不有。下方之物，乃天地精华所生，不足为意。”此话一出，众仙立即会意。这妖猴出世就是大罗金仙，还不足为意。而且那妖猴跟观音菩萨打起来了，又是什么情况？天庭中高层可是知道？孙悟空乃谅解主角。这是佛门内定的人，也对，这些事情还是让佛门去筹吧。凌霄殿中很快便恢复了正常，众仙继续汇报着三界之中的奇闻异事。西天大雷音寺，如来佛祖高坐九品莲台，手捏般若纸，脑后佛光万丈，阵阵梵音自如来口中出现，讲述高深佛法。忽然，下界一道金光直冲豆腐，如来佛祖古井无波的眼中有一道金光闪过，梵音停止，大雄宝殿内诸多佛陀、菩萨、伽蓝。金刚、罗汉等都看向了如来佛祖。阿弥陀佛，众僧齐齐叹了一声佛号。文殊菩萨面带笑意：“佛祖，想必观音尊者已经完成了任务。孙悟空虽出世迟了几年，但无大碍。”众僧皆是连连开口附和。如来佛祖脸色笑意越发浓郁起来：“诸位，我佛门大兴在即，待西游亮劫劫数等，皆可共享气运。”如来佛祖开口，其声如洪中大雨，响彻在大雄宝殿，顿时。众僧脸上都有喜色浮现，佛门修福道、修金身正果，从修炼路子上来说，他们有别于道教。
道教玄门，修炼一途，顺成人，逆成仙，无不是吸收天地灵气，炼精化气，炼神反虚；而佛门，修炼精身，修炼佛性，最终是为成佛，修得精身正果。就算没有天地灵气，他只要有香火，有信仰，一样可以修炼。贫瘠的西方世界无宝物，无灵气，现在佛门能坐稳三界第一大势力，与这修炼之法有密切的关系。当然，也免不了西方二圣在封神时期的算计。封神一役，西方二圣是最大的赢家，为佛门兴盛奠定了足够的基础。但大道殊途，无论是佛还是道，最终到达准圣境界，修的都是法则，参的都是道。不管哪种修炼，在准圣以下都是量的积累。境界到了，感悟到法则，入道就是准圣，道就是境界。元哥所修炼的功法中说的明明白白，无论是修佛还是修道，修炼的本质是求长生，求超脱。大雄宝殿内，普贤菩萨眼睛一亮。开口道：“佛祖，不如施展宝物，让我们看看那妖猴如何。他晚出生这么多年，不知道有什么变化没有。”闻言，如来佛祖点点头：“阿弥陀佛，也好，就与诸位看看这妖猴到底出了什么情况。”就在如来佛祖准备拿出宝物之时，观音菩萨脚踩五色莲台，化作一道红光，飞入了大雄宝殿。佛祖，不好了，出大事了！观音菩萨脸色不再淡然，一脸的惊恐，看着佛祖。此话一出。大雄宝殿内皆是议论纷纷，什么情况？发生什么事了？还有观音菩萨这气色是怎么回事？所有人都发现了，观音气息似乎有点不太正常。作为四大菩萨之首，观音菩萨修为更是到达了准圣六重天，在灵山也是一等一的高手。仅仅下界几天，怎么就这般狼狈？如来佛祖脸上笑容凝固，看着观音，观音尊者，到底发生了何事？其余人亦是看向了观音，目露好奇之色。观音菩萨点点头，沉声道。佛祖，那妖猴出世就是大罗，而且是大罗金仙巅峰。什么？出世就是大罗？这怎么可能？大雄宝殿内一片哗然，任凭他们修佛多年，此刻都把持不住那份淡定。佛祖，这是真的，您算算便知。那妖猴不知是谁传授他神通，不但修为是大罗，贫僧全力一巴掌都拍不死他，只是重伤。那猴头还会法天向地，贫僧，够了。如来佛祖面色阴沉，打断了观音的话，看着观音。如来佛祖缓缓开口：“观音尊者，即使那猴子成为大罗，你怎么会受伤的？”听到这话，观音顿时欲哭无泪。我怎么知道我会受伤的？我连是谁出手都不知道啊！整理了下情绪，观音恢复了往日的淡然。但一想到那恐怖的一巴掌，观音菩萨心中又是一颤。佛祖是以神秘高手出手，若不是我跑得快，怕是……观音菩萨颤声道：“神秘高手！”如来佛祖嘟囔着，心中飞速闪现出诸多念头。其余人纷纷倒吸冷气，什么样的神秘高手能一巴掌把观音打得狼狈逃？见佛祖不语，众人一时心中各有所思。不多时，如来佛祖面色更加阴沉了。如来推演天机，孙悟空确实已是大罗，但顺着观音的因果，根本没有神秘高手伤他的信息。若不是观音气息萎靡，如来佛祖都怀疑观音菩萨是不是在瞎说。忽然间，如来佛祖心中有一个想法出现：有人在算计佛门。想到这里，如来佛祖顿时不淡定了。佛门现在虽是大，但不喜佛门的人也是有的，比如天庭跟佛门就是表面兄弟。天庭与佛门向来都是表面兄弟。如来知道，佛门之所以强势，是因为铁板一块。佛门之人，只要他一声号令，莫敢不从。而天庭则是一盘散沙。天庭虽是三界共主，但其内部势力错综复杂，有老派，有新派，还有散修派、截教一派、阐教一派。玉帝不似他，可以指挥的动天庭众神。有些神仙听调不听宣，孙悟空有修为，成大罗金仙，又有神秘高手出手阻挠观音。等等，孙悟空晚出世六年，怎么就成大罗了？他虽是先天之体，但在神识内，要呼吸天地灵气，势必会化形。想到这里，如来佛祖眼中有金光闪过。观音尊者，你把这些天你下界的经过仔细道来。是佛祖。观音菩萨颔首，随即开口：佛祖，我那日下界观。接着。观音菩萨将自己这些天的所作所为尽数说了出来，包括那神秘强者出手与自己逃亡的经过。就这样，佛祖、贫僧才侥幸逃得一劫。怕是那花果山此刻都化为废墟了。听到观音菩萨的话，如来佛祖嘴角微微抽搐：“观音啊，观音，你糊涂！你那千万年积攒的先天造化露水，帮了那猴子。还有，你看看花果山，哪有你说的这般动静？”如来佛祖说罢，大袖一挥，一同镜便出现。此刻，如来佛祖犹如吃了苍蝇。他不由怀疑起观音来，往日聪慧无比的观音怎地这般糊涂？怎么会挥洒大半瓶先天造化露？
，孙悟空能成为大罗，不就是观音你神助攻吗？顿时，大雄宝殿内一画面出现，其中正是花果山的景色，天高云淡，山清水秀，无数小妖此刻正在花果山朝拜那孙悟空，而孙悟空，众僧看到此刻都瞪大了眼睛。孙悟空身穿金甲，头戴玉冠，正在威风凛凛的吆五喝六，花果山没有一丝损坏。观音所说，一巴掌拍向孙悟空，撞塌了三座山峰，还有那毁天毁灭的一掌，似乎在画面中都没有一丝证据。哪有倒塌的山峰？这观音菩萨揉了揉眼睛，惊呼道：“佛祖，贫僧绝无妄言，这这这难道是传说中的斡旋造化？”观音菩萨懵逼了，难怪他逃跑时感到花果山没有了一丝动静。同时，一股浓浓的恐惧之意冒上了观音心头，瞬间观音明白了始末，他也想到了这是有人在算计佛门。能一掌把他逼到那般绝境的人，世间少有。而且花果山丝毫无损，能有这等手段的，也绝非等闲之辈。佛祖，贫僧绝无妄言，此事定然是有人在算计我佛门。观音菩萨出生，他此时再也没了不服与不甘之色。若是出手之人有斡旋造化的手段，他即使狼狈逃，也不是什么丢人的事情。大雄宝殿内，众僧脸色皆有怒色。到底是谁，敢与佛门作对？嗯，如来佛祖满意点头。观音能看出这点，他非常满意，这才是四大菩萨之首该有的样子。继续说，如来佛祖示意，佛祖，观音菩萨继续开口，想必有这等手段的人，定然与圣人有关。当然，天庭也不排除，玉帝可是知道我们的详细计划。阿弥陀佛，其余人亦是开口，纷纷表示赞同观音菩萨的观点。按照观音所说，出手之人能悄无声息，让佛祖都无法探测。花果山还没有一点异动，定然与圣人有关。一般的阿猫阿狗、三教九流，谁又会吃了豹子胆了，敢跟佛门作对？善哉善哉，此事我亦是如此认为。如来佛祖开口，看向众人：“诸位，那神秘人能出手一次，绝无次次出手的可能。妖猴如今已然出世，诸位认为该当如何？”此言一出，众僧纷纷眼观鼻，鼻观心，如老神在在。大家都明白如来的意思，这是要下界把孙悟空抓回来。但那猴子已是大罗金仙，大殿内普通金刚、伽蓝、罗汉。都不能胜任，所以大部分人都选择了沉默。如来佛祖目光转动，看向了文殊菩萨。文殊，此猴肉身强悍，但观音一掌已然让其重伤，就由你前去擒他前来吧。你之神通，对付他应该绰绰有余。闻言，文殊菩萨一惊，心中惶恐。原因无他，只是观音描述的那神秘人一掌就让他胆寒。五行法则奇趣，这若不是圣人分身，也是顶尖的准圣九重天强者。虽心中惶恐，但文殊菩萨还是出列。恭敬点头，是谨遵我佛法旨。四看出了文殊菩萨的不安之色，如来佛祖面色不悦。文殊，那猴子再强，也只是个大罗，你大可放心。不管幕后之人是谁，此事我定会禀报阿弥陀佛，你可放心前去。此话一出，文殊菩萨眼睛一亮，顿时应声：“是佛祖。”随即，文殊菩萨也不再多言，脚踩莲台，向着殿外飞去。大雄宝殿内再度响起阵阵梵音，花果山。元歌自孙悟空拜师后，将数件先天灵宝奖励给了孙悟空。至于混沌魔元精血，暂时没有给孙悟空，因为现在给了孙悟空，不是帮他，而是害他。孙悟空想要炼化混沌魔元精血，除非更进一步。现在孙悟空的境界太低了，有九星关，偶丝不云履，锁子如意金鳞甲与极品先天灵宝真如意金箍棒在手，孙悟空可谓是战力飙升了十倍不止。若是猴子再对上观音，怕是有好戏看了。元歌目光穿过重重山峰。看着孙悟空吆五喝六的样子，低语道：“不过西游亮劫才刚刚拉开序幕，好戏还多着呢。想要走到至高处，还是得坑佛门。观音此番回去，定然会让佛门产生错觉，想必接下来就会有佛门之人前来了吧。”虚空中响起了元歌的声音，随后元歌双目微闭，开始参悟起混沌炼圣反真道。如今元歌仅仅修炼至四重天圆满，就达到了大罗金仙境界。元歌想要证道混元大罗金仙，立于三界巅峰。需要修炼到七重天，到那时执掌大道法则，明悟道之本真，通晓万事万物，横推过去未来。即使是面对诸天圣人，元歌也无所畏惧。万倍天赋加持下，元歌也感到此路极为艰难，距离他还很遥远。大罗金仙与混元大罗金仙虽一步之遥，但却犹如云泥。别看打观音菩萨一掌仅仅是小试牛刀，但这样的攻击面对圣人，怕是都无法伤其分毫。从生命的本质上，元歌还没有超脱。目前就连突破功法到达五重天都遥遥无期。道之一途分为入道、小成、大成、圆满、极境。元歌自知，若想要突破五重天
，除非五行大道达到圆满，或者阴阳大道修炼至大成，此功法别无捷径。这还是在万倍悟性的加持下，若是按照元歌原先的悟性，怕是正道大罗金仙都得花费无穷岁月。在花果山上，一处山巅有一竹屋，元歌便住在此处。这里常人不可闻，有圣影术的加持，哪怕是有人路过此地，都不会发现这里的竹屋。孙悟空与原先一般，很快便进入了状态。身为大罗金仙的他。不费吹灰之力就统一了花果山，成为了美猴王。当然，这美猴王是自号的。突然，元歌自入定中醒来，双眸中有摄人心魄的气势，目光转动，元歌看向了西方。那里，千万里之外，元歌感到了一股气息在向花果山而来。文殊菩萨们淡淡的声音响起：“四不谢，四嘲讽。”随即，元歌巨声呈现，向着孙悟空转声。水帘洞中，孙悟空身形一顿，放下了手中的猴酒。小的们听令。随本大王出征！说罢，孙悟空就消失在水帘洞中。顿时，花果山群妖沸腾。大王要出征了，难道是有强敌来袭？妖气腾腾，各路妖王带着手下小妖，浩浩荡荡聚集在花果山之上。孙悟空一身金甲，躺在七彩祥云之上，立于空中。文殊菩萨来了，他老远处就看到了花果山上数万小妖，入目，满山群怪，尽是些猴子猴孙，虎豹狼虫，简直是一帮乌合之众。漫山遍野都是妖怪。寒风飒飒，怪物阴阴，无数奇怪的惊奇迎风摇摆。嗯，文殊菩萨止住了身形，他看向了躺在云朵上的孙悟空。这猢狲知道我要来，下意识的，文殊菩萨咽了口吐沫，他将自己的神念放开，看向了四周。万里内，除了孙悟空与这满山的乌合之众，再无他人。想到佛祖的话，文殊菩萨也定下了心。孙悟空，贫僧乃西天极乐文殊菩萨，速速与我回西天，莫要误了前程。文殊菩萨看到孙悟空有恃无恐的等着他，双手合十开口道：“哈欠。”孙悟空听到文殊菩萨的话，佯装瞌睡，打了个哈欠。师尊说的没错，前脚观音刚走，没几日，这文殊后脚便来了。孙悟空打量着文殊菩萨，脸上有果然如此之色。刚才元哥给他传音，悟空有佛门菩萨前来，修为准胜四重天，你可战而胜之。想到师尊的话，孙悟空便信心百倍。这群佛门的秃驴，个个对自己不怀好意。着实可恶！有极品先天灵宝在手，孙悟空信心大增百倍。准胜又如何？在极品法宝傍身，自己一样可以斗一斗。看到孙悟空无视自己，文殊菩萨顿时大怒：“孙悟空，速速跟我！”文殊菩萨话还没说完，孙悟空就动了。回答他的是一根棍子。只见孙悟空从耳中掏出一金色小棍，转瞬便化作丈许大小，其上盘着一条耀日赤须九爪神龙，一股强横的宝光自金箍棒上出现，轰！气爆声出现，孙悟空身形一动，化作残影，出现在文殊菩萨面前，一棍向着文殊菩萨砸去。贼文殊，奶奶个腿的，休要蒙骗俺老孙！看招！孙悟空暴喝一声，如一金箍棒，带着恐怖的威势，让虚空都扭曲了起来。这极品先天灵宝，文殊菩萨大惊，左手中出现一莲花，右手中出现一宝剑，莲花转动，片片莲叶离体，漂浮于身前。砰！金箍棒乃极品先天灵宝。一棒下去，这连叶片层层破碎。我文殊菩萨目光骇然，他只是刚刚到达准胜中期，这是他的防御灵宝，竟然扛不住这棍子一击。唰，没有一丝迟疑，文殊菩萨手中宝剑一挥，携带着浓浓的佛光，向着如意金箍棒横扫而去。这一剑，文殊菩萨动用了法则之力，浓郁的土之法则汇入其中，加上宝物的锋芒，可谓攻守兼备。嘿嘿，孙悟空咧嘴一笑，如意金箍棒顿时光芒大作。威力更甚从前数倍，轰！在二人交手处产生一道耀眼的金光，让漫山遍野的妖怪们都下意识的遮住了眼睛。文殊菩萨面色骇然，他只觉得一股恐怖的力量袭来，携带着极品先天灵宝的那重达几十万斤的巨力，让他手臂发麻，虎口崩裂。砰！砰！砰！孙悟空没有丝毫停歇，连续数棍，令文殊菩萨苦不堪言。这猴子，极品先天灵宝祭炼到了圆满，怎么可能？文殊菩萨心中狂骇，金箍棒招招，携带着几十万斤的巨力，如臂指使，让他双手发麻，就连手中的宝剑都机遇飞出。若不是有土之法则加持，怕是此刻自己的灵宝都要被打烂了。他却不知，系统奖励的宝物是为孙悟空量身打造的宝物，不需要反复祭炼，认主就是圆满境界。携带炼化至圆满的极品先天灵宝，孙悟空战力狂飙，在力量上已不亚于准胜四重天，而且极品先天灵宝有本身的威力。孙悟空现在还难以发挥其全部威力，但是也算得上一力破万法了。猢狲，你找死！
。文殊菩萨大怒，手中宝剑一记横扫，便荡开了如意金箍棒。同时，文殊菩萨暴退。嗯，孙悟空见状，眯上了眼睛，警戒了起来。可是下一刻，孙悟空瞪大了眼睛，文殊菩萨逃了。花果山之巅，文殊菩萨转身便逃，他没有再站下去的想法，因为他发现了孙悟空身上穿着的一身，赫然也是极品先天灵宝。这还打个锤子！孙悟空力量与自己不相上下，那极品先天灵宝又压制自己的宝物，浑身的防御盔甲显然是一套媲美极品先天灵宝的宝物。他的攻击大部分都被金箍棒挡下，少部分攻击打在孙悟空身上，连个火花都荡不出来。这还玩个屁啊！挂壁！文殊菩萨知道自己若是施展金身神通，或许能拿下孙悟空，但他不敢再打下去了。反正自己任务都达到了，这孙悟空有这么多牛皮的宝物。说他背后没人，鬼才信。大家都是打工人，何必拿着微薄的薪水要去拼命呢？身为四大菩萨之一的文殊菩萨，象征着智慧。他此刻选择了三十六计，走为上计。自己也算完成任务了。猴子有极品先天灵宝作为攻击宝物，又有防御极强媲美极品先天灵宝的金甲，自己这样回去也不丢人，总比观音那样被打个半死强吧？若要对付极品先天灵宝，非准圣后期强者不可。准圣七重天才能完全压制孙悟空。或者有擅长幻境、神魂攻击的强者，可是这些他都不擅长。文殊菩萨领悟的法则还是土之法则，也不是主战的法则。文殊菩萨是这样认为的。空中，文殊菩萨催动莲台，比来时的速度还要快，向着西天世界扬长而去。另一边，观战的元歌微微一怔，这文殊可真鸡贼。元歌有点哭笑不得，本以为文殊菩萨要施展佛门神通硬拼，可是这文殊仅仅走了个过场便溜了，抛开杂念。元哥也不想文书如何了，这文书完美的诠释了什么叫打工人。拿着卖白菜的钱，文书可不愿意去干卖白粉的活。元哥看向小屋外，那里孙悟空正在垂头丧气的求见：“进来吧。”元哥声音传来，烛屋显现。孙悟空见状，开心一笑，推门而入。悟空见过师尊，孙悟空进门后就弯腰行礼，神色极为恭敬。不待元哥开口，孙悟空便挠着头，面带歉意：“师尊，悟空给您丢脸了。”在孙悟空看来，元歌对自己寄予厚望，自己还没打赢准圣四重天的文殊菩萨，仅仅打了个平手。最重要的是，兵不厌诈，他上当了。等他想追文殊时，文殊菩萨早已远遁而去。无妨，你这已经很不错了。洪荒中，身为大罗能与准圣四重天打成平手的少有，你也算是凤毛麟角，不必自责。元歌的儒雅的声音没有一丝责备的意思，这令孙悟空心中缓和了下来。不过你也不必自谦，更不必着急。佛门之人定不会善罢甘休，你要逆天改命，这才只是开始。元歌看着孙悟空，笑着说道。听到此话，孙悟空感到心中沉甸甸的，确实，自己浑身都是宝，又拜元歌为师，才勉强能自立。今天只是来了个文殊，若是观音那般的强者，哪怕自己有极品先天灵宝，也很难打胜。况且佛门高手如云，孙悟空一梦千年，也有成为斗战胜佛后的记忆，他对佛门的高手可谓是一清二楚。灵山只是表面上的实力。背后，须弥山、万千婆娑世界、十方佛国，佛门的势力很强，能让天庭都做出让步，能在佛道之争中胜出压制道教玄门，远不是表面上那么简单。师尊，若按照您所说，领悟了战之法则，定然能发挥宝物全部威力，那文殊也不是我的对手。孙悟空眼中有着浓浓的战意，他讨厌失败。孙悟空自知自己的机遇若是放在外界，会让无数人眼红。神秘而又强大的师尊。万中无一的极品先天灵宝，这随便拿出一件都能让无数修士疯狂。虽与文殊打成平手，但孙悟空知道自己哪怕施展法天象地也很难胜过文殊，除非领悟那缥缈的法则，踏入新境界，哪怕是准圣一重天都可以战而胜之。元歌点点头，看着孙悟空，满意无比。孺子可教，这才有点齐天大圣的样子。悟空，你也无需多想。所谓朝闻道，夕死可以。你现在需要稳固境界。待根基十足后，自然会水到渠成。以你根脚，领悟战之法则是必然的。元歌出声鼓励，但他有一点没有说：战之法则与力之法则相同，凌驾三千法则前茅，足以排进前五，是攻伐类的顶尖法则。混沌魔猿能与盘古大神大战三百回合，可见战之法则的厉害。当然，想要领悟战之法则，最简单的方法便是战斗。孙悟空与别的妖族不同，他天生仙胎，不食人间烟火，吃桃谷为生，是一口清气。他生而好战，但不是杀，只是为战斗而生。战之法则便是属于他的最强法则，也是最合适他的法则。闻言，孙悟空自信满满。
，点头道：“师尊教诲，徒儿谨记。”去吧，等着佛门便是。元哥摆摆手，示意孙悟空离去。是，师尊。孙悟空躬腰一拜，便要离去。等等，冥冥中，元哥似有所感，脸色有一丝明了之色。刚刚他在孙悟空的因果中看到了来自地府的一道血线，虽很淡，但这血线代表了凶光。这是孙悟空的劫难，凶光来自幽冥地府。听到元哥的声音，孙悟空转身看向了元哥：“师尊，可是还有事情要吩咐？”元哥摇摇头：“是为师发现了你有血光之灾。”嗯，孙悟空一惊，面色大变：“师尊，可是佛门又有新的强者来了？自己虽不说是顶尖高手，但比起那梦中的斗战胜佛来，都强了不少，连文殊菩萨都能打成平手。能让自己有血光之灾的，最少也是媲美观音一类的强者，而且身怀重宝。”元哥看着孙悟空，微微一笑。从容到悟空莫要惊慌，接下来的日子里，无论发生何事，你都莫要有所抵抗，一切有自有为师在。元哥运筹帷幄，早已料敌先机。文殊菩萨一路疾行，火速赶往了西天。大雷音寺中，如来佛祖端坐九品莲台，正在讲经的梵音突然停止，看向了外界。佛祖，那猴头好生厉害，浑身是宝，不知何人赐予他的宝物。文殊菩萨进入大雄宝殿，声泪俱下，说的是苦不堪言。闻言，如来佛祖嘴角微微抽搐。大殿内众僧哗然，浑身成套的宝物，媲美极品先天灵宝。手中的如意金箍棒是正宗的极品先天灵宝。众僧纷纷倒吸一口冷气。整个西天佛门有极品先天灵宝的，无一不是佛祖一类的顶尖高手。这孙悟空到底是神妖路子？佛祖，那妖猴有数件宝物护身，可谓刀枪不入。有极品先天灵宝在手，贫僧拿他不下，可如何是好？文殊菩萨回到自己一列，站于观音身后，开口道：“佛祖。”观音菩萨开口：“依贫僧看来，这猴子身后极有可能是圣人作祟，来算计我佛门。这次文殊菩萨没有遇到麻烦，想必如佛祖所说，那背后之人定不会次次出手。”闻言，如来佛祖脸色有沉思之色。几件极品先天灵宝对如来而言，还是有很大的触动的。能有这般手笔的，天地间寥寥无几。自己虽有极品先天灵宝数件，普通先天灵宝更有很多，可佛门家大业大，也不能如此随意赐予人。难道真的要去须弥山禀报圣人？如来佛祖心中暗道：“想想，他便摇头否决了这个想法。自己身为佛祖，这么点事情就去找圣人，不是自找不快吗？猴子再怎么厉害，始终是个大罗金仙罢了。如来佛祖真正在意的是孙悟空背后之人。那背后之人，按照今天的情况看来，显然是有所顾忌。他没有杀观音，可以没有出手对付文殊，这显然是有所顾忌。是了，即使是圣人动佛门，也要想想后果。”良久，如来佛祖眼睛一亮。手指微动，单手掐诀，口中有晦涩的字符出现。观音菩萨等人都看着佛祖，等待佛祖决断。诸位，那孙悟空乃天产石猴，夺天地之造化，侵日月之精华，修非常之道，该寿三百四十二岁，善终，生如洪中大吕，自如来佛祖身上传开，响彻在大雄宝殿。此话一出，观音等人神色大喜，纷纷开口：“阿弥陀佛！”如来佛祖面带笑意，看向众人：“此乃孙悟空之劫数，咱们做官齐成即可。”言罢，如来佛祖身上恐怖的气息陡然间释放而出，一道神念直刺九幽。幽冥地府，鬼都，地藏王大殿。轰！如来的神念直达此处，一头似虎，生独角，龙身狮尾麒麟族的妖兽陡然间睁开了眼睛，面露惶恐之色。妖兽身后大殿中，一道耀眼的金光出现，随后凝聚成一道人形头戴宝冠璎珞、法相庄严、脑后佛光隐隐释放于幽冥，破开了层层幽冥之气。见过世尊。地藏王菩萨双手合十，微微颔首。此人便是入住地府、永镇地府的地藏王菩萨。身后那惶恐的妖兽，则是谛听。地藏王菩萨，今有神秘人算计我佛门，你可命人在生死簿上写下孙悟空之名，待他寿终正寝后，携他魂魄来西天。如来佛祖那如洪钟般的声音凝聚成线，缓缓回荡在地藏王菩萨耳边。片刻后，地藏王微微躬身，谨遵我佛法旨。如来佛祖那降临幽冥的金光化身，缓缓消散。切要小心，你之修为，对付那妖猴绰绰有余。小心幕后黑手，若是幕后黑手出现，你切记要通知于我。切记如来佛祖的声音正在随着金光缓缓消散。地藏王菩萨法相庄严，冷声道：“佛祖尽管放心，不管是谁，他也不敢来地府撒野。”其声有浓浓的自信。地藏王菩萨发下过宏愿：地狱不空，誓不成佛，是要度尽世间诸恶。他的修为同样是准圣六重天，他乃准圣六重天巅峰强者。有数件灵宝护身，比之观音丝毫不差。加上佛门进入地府多年。
在地府中早已根深蒂固，十殿阎罗也得为地藏王菩萨之命侍从，地府更有汇聚了无数岁月的大阵。这时，九幽之地地藏王菩萨领命后，就发出了数道传音。很快，十殿阎罗化作阴风，迅速汇聚在此地。一见有关孙悟空的阴谋，为引出幕后之人的阴谋，就此酝酿而开。人书生死簿与春秋轮回笔为十殿阎罗共同掌管，而今日孙悟空的名字被写了上去。身为大罗金仙的孙悟空，由地藏王菩萨亲自执笔，用大法力将其定于生死簿上。因孙悟空不是仙，也不是佛，修得非常之道，自然超脱不了生死簿的范畴。修士想要长生，有三法：修道、修佛、吞天才地宝。诸如蟠桃等先天灵根，万年份仙果，吃一颗便可长生不老。而孙悟空，身为大罗，虽然跳出三界外，不在五行中，但他本身只是大罗，且没有仙籍，自然上得了生死簿。这产生的因果线虽然很淡。却被元歌敏锐的察觉到了，一般人根本看不到此线，只有大劫将至，方能知晓。趋吉避凶，对于元歌来说，只是小道耳。地府十殿阎罗不知这是为何，但是他们也不敢多问，匆匆离开地藏王大殿，各司其职。偌大的地府，一切又恢复了正常。地藏王这里发生的一切，严令十殿阎罗不许多问，也不要多管，就连丰都大帝都不曾知晓。转眼间，便是三百年后，这一日。孙悟空大宴群妖，花果山众妖好不快活。孙悟空喝了亲自酿制的百年猴酒，一时间喝得酩酊大醉。花果山众妖亦是喝得七荤八素，纷纷回到了各自的洞府中。这三百多年来，孙悟空除了修炼，便是饮酒作乐。当然，他也时常拜访元歌，求元歌指点修为。孙悟空的修为隐隐到达了瓶颈，现在的境界要比三百年前强上不少。八荒路和神功也修炼到了第七重天圆满境界。说句不好听的。现在孙悟空在对上文殊菩萨，轻松就可获胜。随着境界的提升，他手中灵宝的威力也更甚从前。夜幕降临，花果山上的蝉鸣声隐隐传来，如圆盘的月亮悬浮于天幕之上。今日皓月当空，万里无云。唰，元歌自修炼中睁开了双眸，低语道：“来了吗？”说话间，元歌一双亮若星辰的眸子瞅向了孙悟空所在的水帘洞府，那里虚空中有一道波动产生，随后浓浓的幽冥之气出现。两位拘魂使出现在孙悟空所在洞府中，嗯，这里就是目的地了吧？嗯，就是他。两道声音出现，回荡在虚空中，身上环绕着九幽之地的气息，充满了阴冷。其中一人一身白衣，身材高大，面色苍白无比，口吐猩红长舌，其头上官帽写有一剑生财四字，唤作白无常。另一人一身黑衣，面容凶悍，眼如铜铃，散发着幽冥之气，身宽体胖。细长黑帽上写着“天下太平”四个大字。此二神手持脚铐铁链，今日奉命来缉拿孙悟空鬼魂，是阎罗王手下十大阴帅之一。因为孙悟空的强大，特意派他二人前来。幽冥九幽之地名为阴神，与陆地阳神截然不同。他们专门修炼针对神魂之法，不论是人还是妖，大限临头都受幽冥之地掌管。二人踱步，向着睡睡当中的孙悟空走去。哐啷一声，黑无常手中的铁链与白无常手中的脚铐离体。诡异的进入孙悟空体内，却没有发出一点动静，宛如空气穿透身体般。下一刻，那脚铐与铁链上有幽光绽放，孙悟空的神魂脱体而出，赫然被绑着脚铐与铁链。孙悟空的神魂依旧迷迷糊糊，被黑色手铐与铁链绑着，丝毫没有知觉。黑白无常见状，发出阴恻恻的笑声。二人念念有词，幽冥通道出现，随后二人抓着铁链，带着孙悟空的鬼魂离去。水帘洞中再次恢复了正常。而孙悟空的肉身依旧保持着熟睡的模样，只是此时已然没了生机。有意思，佛门竟然忍耐这么久，看来是要通过地府动手了，可谓是最无风险的方法。水帘洞中出尘而又儒雅的声音响起，随后元歌的声音慢慢凝实，出现在此处。唰，元歌挥手间便收起了孙悟空的尸体。幽冥之地吗？本座便去看一看，说不定还有奖励。元歌心中想着，同时如玉的手指伸出，向着虚空一点，咔嚓。原本平静的空气，似玻璃破碎般出现无数裂痕。紧接着，一道连通九幽的空间通道出现在元歌面前。元歌面带笑意，踏步而入。只要坑佛门，激化西游良劫，就会获得奖励。这一点是系统发出的任务。元歌对此也深信不疑。仅仅阻止孙悟空出世，改变天机，就获得了这般多的奖励。而地府中，今日佛门动手，自己若是加强一手，不知会获得什么奖励。原著中，孙悟空仅仅太乙金仙境界。就大闹地府，而如今孙悟空已经是大罗金仙巅峰圆满，元歌很期待接下来要发生的事情。至于为什么带走孙悟空的肉身，这完全是为了方便行事。
，孙悟空仅仅是鬼魂之躯，一身灵宝都在肉身上，又怎么会出现灵宝？这一点就很不合逻辑，所以元哥才顺手带走了孙悟空的肉身。打通九幽之地通道这种手段，是个太乙金仙都会，别说成为真大罗金仙的元哥了。九幽之地是一个独立的位面，与三界仅仅依靠在一起。荒凉的九幽大地上充满了死气与名气。地府表面的最高统治者为阴天子，北阴丰都大地统管无尽幽冥之地。十方救苦天尊化十殿阎罗，协助阴天子管理地府诸多御事。九幽之地有八万四千幽域，三十六种大地狱，约八寒地狱、八热地狱、禁边地狱、孤独地狱、阿鼻地狱。原本地府的地狱没有这么多，因洪荒破碎，化为三千大千世界，无尽中千世界与亿万小千世界，神灵数量越来越多，随之而来的罪恶越来越多。这导致幽冥之地的花样也层出不穷，之前的地狱已经容不下众多鬼魂。幽冥之地也在随之扩增，黑白无常拉着孙悟空的鬼魂突兀的出现在虚空当中，头顶是一轮血色的月亮。幽冥之地常年都是昏暗的，没有灵气。快走！白无常吐着长舌，阴恻恻的晃动了下铁链。黑无常在一侧拿着另一根铁链，一时紧了下手中的铁链。两位阴神携带着孙悟空的魂魄，径直向着鬼都的方向飞去。下方有浩浩荡荡、一眼望不到尽头的鬼魂。在各个鬼差的羁押下，向着鬼门关而去。黑白无常是十大阴帅，他们拘魂不用排队，直接化作流光，向着鬼都飞去。巍峨的鬼门关两侧有望不到边际的荒凉大山，一道身穿黑袍的身影出现在此处，果然是去了地藏王殿。儒雅之声回荡在虚空，其身已消失不见。黑白无常不知今日发生了什么，阎罗王让他们去拘魂，对象是一名大罗金仙，这可把黑白无常吓了一跳。不过听阎罗王的意思。这是地藏王菩萨的旨意，黑白无常也是有恃无恐。鬼都如一只望不到边际的凶兽，盘踞在九幽之地的最中间。经过鬼都，再往深处，便是一座座幽冥大狱的入口。额请孙悟空眼中陡然恢复了灵智，他的酒醒了，睁眼看到无尽的阴风扑面而来，再看到绑着自己已成灵魂体，还被绑着铁链脚铐，孙悟空暗暗心惊：这是幽冥界，这里乃阎王居所，无为何会到此处。孙悟空心中知道。这便是师尊所说的阴谋，故作吃惊道：“白无常吐着长舌，阴恻恻道：‘看来你也有点见识。你阳寿已尽，今奉阎罗王法旨，特拘你魂魄前来。’”孙悟空大怒，呵斥道：“休要胡言乱语！俺老孙早已成就大罗，跳出三界外，不在五行中，怎会寿终正寝？”虽这般说，但孙悟空也知道这是佛门的阴谋，他在梦中也梦到过这一幕。原本孙悟空就好奇，已经成仙有无尽寿元的他，为何会被拘走魂魄？谁曾想，佛门竟然手眼通天，连他成为大罗金仙都逃不过这一劫。佛门如复古之居，让他恨得牙痒痒。你现在只是一魂魄罢了，还当你是大罗金仙呢？黑无常手中出现一鞭，挥舞间就向着孙悟空打去。哈哈，区区一个妖猴，就是大罗又如何？还不是要入得地府？等下见了阎王你，你慢慢哭吧。”白无常阴恻恻道。他鞭子在空中发出爆响之声，这是专打鬼魂的鞭子。修为弱点的鬼魂被这一鞭打上，怕是的神魂碎裂。孙悟空龇牙咧嘴，他看得出来，这二人也就是金仙修为，但奈何自己只是一鬼魂，却什么都做不了。要是肉身在，额顷间就能灭了他二人。黑无常的鞭子在空中爆响，化作残影，向着孙悟空当头而去。元哥静静的站于后方，看着装逼的黑白无常，嘴角掀起一抹冷笑：“跳梁小丑罢了。”唰，元哥手指一弹，孙悟空的肉身自系统空间出现。迅速与孙悟空神魂合一，嗯，黑白无常只感到面前有一道金光闪过，二人瞪大了眼睛，想要看看是何物。下一刻，却见孙悟空伸出两根手指，将黑无常的鞭子夹在了手指中间，正冷冷的注视着他们。你你你！白无常哆嗦着嘴巴，满脸的恐惧，颤抖着身子，说不出话来。贺黑无常同样心生恐惧，感到鞭子上传来一股巨力，他怎么都挣脱不回手中的鞭子。大胆小贼，敢勾你孙爷爷魂魄！找死！孙悟空大喝一声，手中金箍棒出现，耀眼的金箍棒化作残影，瞬间将黑白无常打成了齑粉。可怜的黑白无常连惨叫都没发出来，就被孙悟空打成了齑粉。而他们想要复活，怕是得消耗不知多少岁月。师尊，谢谢你！孙悟空对着虚空一拜。就在刚刚，他神魂收到了元哥的传音：悟空，大闹地府，要比你梦中大闹还要强，要大闹特闹，一切有为师在。听到元哥的话，下一刻肉身回归。孙悟空顿时感到了体内那熟悉的力量又回来了。阎罗们，俺老孙来了！对着虚空一拜后，孙悟空起身站于鬼都门口，仰天大喝。在梦中
那地府就与佛门勾结来害他。现在三百多年，想不到这地府又来害他，当真找死！大胆，何人敢在此撒野？速速束手就擒！远处，在鬼都中巡逻的阴兵们迅速发现了这里的打斗动静，成群结队的阴兵阴将们向着这里赶来。哼，一群蝼蚁也敢嘤嘤狂吠！孙悟空不屑地看了眼，眨眼间就聚集了上万的阴兵阴将，手中出现三根猴毛，轻轻一口气，顿时化作了漫天遍野的迷你型孙悟空。身外化身，这一招孙悟空最喜欢用了。上万迷你孙悟空手持迷你金箍棒，瞬间就将这些阴兵阴将打得魂飞魄散，无数惨叫声响起，凄厉之声让人发毛。远处那鸡鸭鬼魂而来的阴差们纷纷在这股威压下瑟瑟发抖，无数鬼魂更是在这一刻匍匐在地上，颤抖不已。既然要大闹。那就闹吧，一个个都想害俺老孙，俺老孙可不是好惹的。孙悟空眼中凶光一闪，手中金箍棒化作百丈大小，凌空挥下，轰隆！这鬼都城的大门，不知存在了多少岁月的大门，就被孙悟空一棒打成了无数碎石烂土。收起身外化身后，孙悟空化作流光，向着十殿阎罗所在飞去。下一步，化生死步。有意思，这猴头不知道能闹到什么地步来。元哥静静地站在苍穹之上。俯视着一眼望不到边际的鬼都，低语道：“亲眼看到这样的好戏，可比后世的那些电影逼真多了。”说罢，元哥若有所思的看向了一个地方，那里有一道强横的气息。鬼都大门口的动静很快便惊动了十殿阎罗。秦广王作为第一殿殿主，也是十殿阎王之首，听到动静后，秦广王大骇，立马发动手中的传讯玉佩，呼喊十殿阎罗前来：“快，这猴子杀来了，快去！”话到一半，秦广王瞳孔一缩。口中的话停了下来，他来了，吞了口吐沫。秦广王吐出三个字后，关闭了传讯。孙悟空出现在秦广王大殿，一个闪身便出现在了秦广王的王座之上。秦广王，俺老孙正道大罗，与天地同寿，为何等阎罗要派人勾我魂魄？孙悟空手中的金箍棒狠狠地向着地面一撞，整个秦广王大殿连同万里内顿时震动了起来。秦广王被孙悟空气势笼罩，本就心生惊惧，这一刻地动山摇，更是让他站不稳脚跟。大王息怒，息怒！秦广王暗暗叫苦，遂开口道：“大王息怒，天下之大，亿万万众生同名同姓者多，怕是那黑白无常吃了猪油蒙了心，勾错了人啊！”就在秦广王叫苦之时，其余十殿阎罗纷纷化作流光赶到，感受到孙悟空大罗金仙巅峰的威压，众阎罗如鲠在喉，纷纷开口求饶。十殿阎罗心中暗暗发苦，这真不能怪他们，这都是地藏王菩萨的主意，可是他们又不能明说，他们法力低微。仅仅是太乙金仙，又如何能将孙悟空的名字刻得上去呢？若是孙悟空到达准圣境界，就算是量劫将至，亦能存活，更不可能被区区生死簿所束缚。尔等休要胡说八道。常言云：“官差立差，来人不差。”你们阎罗们都是瞎子吗？速速取生死簿来，俺老孙要亲自看看。孙悟空大怒，翘着二郎腿坐于王座之上，冷冷地注视着下方十殿阎罗：“是大王，小的这就取生死簿来。”秦广王咽了口吐沫，飞速退向了一边，手中打出几道法诀，一本线装的古册化作幽光而来。看到生死簿，孙悟空心中连连冷笑：“大王，您请过目。”秦广王颤抖着将生死簿翻开，停留至某一页，递给了孙悟空。“哦。”孙悟空接过生死簿一看，脸上有了然之色。其中一行小字写着：“孙悟空乃天产石猴，该寿三百四十二岁，善终。”看罢，孙悟空一脸愤怒。这明显就是写上去才不久，自己都崭新，哪像是自动出现的字体？生死簿上有亿万万生灵的名字，但也可以用大法力强行写上。取笔来，孙悟空看向秦广王，冷声道：“大王，这……”秦广王大惊，他知道孙悟空要的是春秋轮回笔，想要批改生死簿，必然要用春秋轮回笔。轰！孙悟空身上的威压陡然间释放而出。怎么？你要试试俺老孙手中的棍子是否坚硬？不不不，大王息怒，小仙这就给您取笔来。说话间，秦广王手中出现一玄色玉笔，其上有一条玉麒麟，散发着流光。刷！孙悟空二话不说，接过毛笔就把自己的名字划了去。随后，他又找到了花果山猴子猴孙，没有一丝停留，向着那些名字划去。刷刷刷！孙悟空手中的春秋轮回笔飞扬，将花果山猴子猴孙的名字顷刻间便划去了大半。十殿阎罗恭敬的弯腰候在一旁，心中暗暗发痛。可恶的地藏王菩萨，请了这尊煞星来，干了这么多违反天条的事情，你人呢？十殿阎罗心中发苦，他们根本不是孙悟空的对手，又岂敢多说一句话？主要是佛门势大，地藏王菩萨用强大的实力不断对他们指手画脚，他们又能如何？就在此时
，一股恐怖的威压陡然间降临了秦广王大殿。泼猴，你扰乱地府，触犯天条，私自修改生死簿，其罪当诛！素素束手就擒，一道愤怒的声音响起，带着浓郁的佛光降临在秦广王大殿。嗯，孙悟空手中的笔一停顿，顿时看向了虚空中。好你个地藏王菩萨，怕是俺老孙的名字上了生死簿，就是你捣的鬼吧！孙悟空的暴怒之声出现。起身已经消失在秦广王大殿，忽时殿阎罗看到此处，暗暗松了一口气。可是紧跟着，一股恐怖的波动降临，这大殿连同千里内的大殿瞬间化作了残垣断壁。找死！地藏王菩萨见孙悟空向他挥棍来，早有准备的他，虚空一掌打出金箍棒，与地藏王的手掌于虚空中轰击在一处，恐怖的余波让无数大殿化作了废墟。这一刻，万鬼惊惧，无数鬼怪匍匐在地，惊恐不安。轰轰轰！孙悟空的体内的气息达至巅峰，法天象帝施展而出，千丈高的巨猿出现，手中金箍棒化作巨棍，强横的法力漫于体表，踏着虚空，向着藏王菩萨而去。十殿阎罗瞪大了眼睛，看着孙悟空：“地藏王菩萨，你这个坑逼，你要打去别处打呀？这是普通大罗吗？普通大罗能有这么厉害吗？”十殿阎罗就差骂娘了。可是下一刻，他们的脸色陡然凝固，只见地藏王菩萨体表阵阵泛音出现。一颗青色的珠子打向了孙悟空，先天灵宝，中品先天灵宝，配合地藏王菩萨强横的法力，一击便打翻了孙悟空。随后，地藏王菩萨身手虚空一握，大悲度魂掌，轰！千丈大小的孙悟空被这一掌击中，只感觉神魂欲裂。大悲度魂掌是地藏王菩萨在幽冥之地，结合幽冥阴气所创造出的绝招，此招针对神魂犹如冰雪欲裂阳，无可阻挡。地藏王菩萨自知孙悟空肉身防御强横。又有媲美极品先天灵宝的宝物护身，普通攻击金宝甲削弱后，再到体表，难以伤他分毫。他出生时赤手空拳接观音，一掌都不死，可见其肉身强悍。啊！孙悟空被这一掌拍中，顿时抱头惨叫，只感觉神魂中有钻心之痛，体内的法力也紊乱了起来。法天象帝瞬息间就被破除了。阿弥陀佛，妖猴，你罪孽深重，还是随本座回灵山，在佛前忏悔吧。地藏王菩萨面上有从容之色，伸手。一只灵气构成的大手，就将恢复了常态大小的孙悟空捏在了手中。同时，一个个金色的梵文出现，打入了孙悟空体内，封印了其周身的穴道，法力被禁锢。完了完了，这下真完了！孙悟空元神隐隐作痛，在快速恢复着，感受到自己体内法力丝毫无法调动，心都沉到了谷底。他再一次感受到了自己的弱小。师尊，快来救我！孙悟空心中不断祈祷着元哥来救他。他知道，若是回到灵山。如来有一千种、一万种办法对付他，他如今还是太弱小了。地藏王菩萨面带笑意，妖猴，随贫僧走吧。说着，地藏王菩萨挥手，那灵气聚集的大手就将孙悟空不断捏小，收入了一步袋中。看到此画面，十殿阎罗纷纷震惊不已。孙悟空的强大远超他们想象，但地藏王菩萨更是强横的没边。正要准备恭贺时，十殿阎罗瞪大了眼睛，他们看到了一人踏空而来，而地藏王菩萨。却对此没有丝毫的感应，德阎罗王刚要开口，就被一只大手捏在了肩上。秦广王暗暗摇头，示意其安静。身为十殿阎罗之首，秦广王深知今天的一切远超他们能掺和的范围，均不闻神仙打架，凡人遭殃吗？那孙悟空那般厉害，背后岂能无人？佛门这般针对孙悟空，孙悟空身为大罗，师承何处？能教出孙悟空这么厉害的大罗，他身后的人岂会怕了佛门？见状，阎罗王暗暗咽了口吐沫。额头冷汗直流，他知道这是大雄帮他。这种级别的大能面前，他们还是什么都不要作为好，不作死就不会死。众阎罗宛如吃瓜观众，静悄悄地瞪大了眼睛，准备接着看戏。唉，一道淡淡的叹息声突兀地出现在地藏王菩萨身后。嗯，地藏王菩萨神念全开，他丝毫没有发现有人接近。这突然响起的叹息声，让他背后的汗毛都立了起来。谁？陡然间，地藏王菩萨在空中转身。向着后方看去，嗯，凡人，地藏王菩萨皱眉，他没有感受到元哥身上有一丝法力波动，乍一看就像是凡人。但地藏王菩萨修持无数年，显然不会把元哥当作凡人。他警惕无比的看着元哥，你是何人？地藏王菩萨警惕的开口，他知道三界中有不少隐匿气息的法门，这种法门在佛门就很多，但是隐匿气息的法门有一个缺陷，一旦境界超过太多，就可看破其本来面目。可是自己身为准圣六重天圆满的强者，竟然也看不透他。我是何人？我是土地。元哥淡淡开口，其声儒雅出尘，回荡在虚空中。元哥没有说谎，
，他现在的身份还是蟠桃园土地，虽只是一小仙，但一丝真灵还在天庭封神榜上。只不过元哥暂时没有找到摆脱封神榜的办法。周天神灵，真灵尽在封神榜中，就算每一个天兵的真灵也在封神榜中。嗯，土地，地藏王菩萨诧异，他根本不信元哥所说。你是哪里的土地？倒是现出真身来让贫僧瞧瞧，藏头露尾算什么？地藏王菩萨脑后佛光闪烁，在这幽冥之地倒是像极了灯泡。元哥耸耸肩，陡然间身上的隐秘之术消失，周身法力气息出现。地藏王菩萨见状，瞳孔一缩，大罗金仙。没错，地藏王菩萨眼里，元哥身上的法力就是大罗金仙级别的法力。大罗金仙级别的法力气息与准圣有着截然不同之色。随即，地藏王菩萨冷笑道：“好一个土地，谁家的土地会是大罗金仙？”说罢。你挡着贫僧的去路是要作甚？地藏王菩萨说话间，身上的恐怖威压陡然间释放而出，笼罩了万里。十殿阎罗在这股威压下，都感觉呼吸困难，如鲠在喉，豆大的汗珠从额头上跌落。可是，包括地藏王菩萨在内，所有人都有一种不可置信的表情。元哥在地藏王菩萨的威压下，还是那么淡然，黑色的衣袍随风摇曳，似没有一点影响。本座来此不为别的，放了孙悟空，给你一条生路。否则，别怪本座不客气。元哥看着地藏王菩萨，淡淡开口，说着，元哥掏了下耳朵，不屑道：“你这威压太弱了。”说罢，元哥打了个响指，轰！被地藏王菩萨释放而出的威压陡然间支离破碎，消失全无。这地藏王菩萨揉了揉眼睛，他根本不相信自己的眼睛。一个大罗，他真的只是一个大罗。远处观战的十殿阎罗纷纷狂咽口水，众人面面相觑，都看到了对方眼中的不可思议。洪荒世界。等级有着严格的划分，哪怕是同境界、没有法宝的因素下，修为高一重天都是云泥之别。像孙悟空这般的大罗已经是异类了，但是这个黑袍青年是什么鬼？一个大罗嘲讽准圣六重天圆满的地藏王菩萨。众阎罗感觉脑中有点嗡嗡作响，丝毫不敢出声，悄悄看着天空中的二人。地藏王菩萨脸色急剧变幻，一瞬间他想到了诸多种种，但他确信眼前这人就是大罗，绝不会是演戏的。他身上肯定有什么特殊的宝物，才有恃无恐。地藏王菩萨心头很快淡定了下来。他认为元哥来要孙悟空，肯定是准备忽悠自己，自己怎么能上他当？正好将他一并抓回去，让佛祖发落。毕竟大罗就是大罗，与准圣是截然不同的两种存在。还放我一条生路，我看他是装腔作势。地藏王菩萨冷哼一声，左手佛珠出现，准备一击搞定元哥。元哥暗自摇摇头，哎，你真的很弱，既要战。那么今日既分高下，也分生死。灵牙利齿，区区大罗也敢对本座不敬？看法宝！地藏王菩萨闻言，杀机大起，手中的佛珠陡然间佛光大盛，弹指间，那宝珠就向着元哥轰去。地藏王，你既然找死，那本座就成全你。元哥眯眼，一抹寒芒闪动，唰，一抹嘹亮的剑光闪过，手中离渊剑似一条如虹的光幕，斩向了地藏王菩萨的佛珠。元哥的剑芒看似平平无奇。地藏王菩萨更是冷笑连连，他似乎已经看到了元哥被自己的佛珠一瞬间砸飞，连孙悟空都扛不住自己一击，眼前这青年又能强到哪里去？可是下一秒，地藏王菩萨脸色煞白，陡然间胸口一甜，一口鲜血喷出，挥洒在天空中。卧槽！十殿阎罗更是惊掉了大牙，眼珠子都掉了出来。画面中，元哥拔剑，平平无奇的一剑，化作如虹的剑芒，与地藏王菩萨的佛珠碰到了一块。没有一丝响动，那剑芒直接将地藏王菩萨的佛珠斩成了碎片。顿时，地藏王菩萨被突如其来的反噬之力入体，狂喷鲜血。他祭炼了佛珠无数岁月，佛珠碎裂，他意识受到了反噬。十殿阎罗感到脑中发懵，嗡嗡作响，一招，仅仅一招就将地藏王菩萨的宝物给斩碎了。你，地藏王菩萨刚要说话，一股恐怖之色步上了心头，因为元哥对着他出剑了。轰！不待多想。地藏王菩萨头顶出现一小塔，那小塔滴溜溜的转着，一层层光幕笼罩了地藏王菩萨。不行，还不够，地藏金身。地藏王菩萨双手合十，放于胸前，浑身金光大作，宛如沐浴在金光中的佛陀。地藏金身，防御力堪比极品先天灵宝，外加宝塔防御，地藏王菩萨才心中大定。说来话长，地藏王菩萨完成这一切，就是一秒钟不到的事情，太弱。元哥眼中依旧不屑。手中梨园剑上有流光转动，向着地藏王菩萨隔空一剑，唰，一抹耀眼的剑光出现，还是那般没有一丝波动
，这抹剑光瞬息而至，没过了地藏王的身躯。撕拉！地藏王菩萨瞪大了眼睛，一道血线自他眉心出现，他感觉到体内的生机在飞速流逝。这真是大罗？怎么可能？这是地藏王菩萨生前最后一丝念头。地藏王菩萨直到死前才想起了如来佛祖的叮嘱：这孙悟空背后有人。然而此刻，地藏王菩萨生机涣散，心中在想：这些事情已经来不及了。元哥的这一次攻击，从根本上抹杀了他，连他因果都斩断了。直到死去，地藏王菩萨才想起来，元哥就是背后的神秘人，也是算计他们佛门的幕后黑手。当然，地藏王菩萨此刻已然死亡，他这些想法已经无人知晓了。寂静，整个万里范围都寂静的落针可闻，除了那呼啸的阴风之声，十殿阎罗更是浑身布满了冷汗。看着元哥，宛如看着怪物般，太强了吧？他真的只是个大罗？不，此人定然是某个绝世大能，亦或者圣人分身。十殿阎罗心中惶恐，他们可不相信能一招秒杀地藏王菩萨的强者会是个大罗金仙。我信你个鬼！须臾之际，地藏王菩萨因为死亡，他身上的灵宝也失去了精神印记，成为了无主之物。俺老孙出来了！哈哈，孙悟空的声音响起，随后出现在地藏王菩萨身前。师尊，孙悟空看到站于虚空中的元歌，顿时摇摇一拜。同时，孙悟空面带歉意，心中更是感到给元歌丢人了。元歌一路跟随他到地府，先是给他肉身，随后又在地藏王菩萨手中救下了他。孙悟空见地藏王菩萨浑身都是金色，还保持着双手合十的模样，只是眼中有着浓郁的金色。一道血线自地藏王菩萨眉心中出现，遍布了全身。咕噜，孙悟空暗暗吞了口唾沫，看向元歌，师尊。此料已被师尊斩杀，接下来该怎么办？元哥面带笑意，你该怎么办就怎么办。忘了我跟你说的话了吗？说罢，元哥一步迈出，身形消失于虚空中。温柔之声传来，回荡在孙悟空的耳边。悟空，为师不能赐子帮你，此件事了，为师有宝物赐予你。师尊孙悟空眼角发红，向着元哥消失的地方一拜。孙悟空对元哥已经好感度到了无以复加的地步，可以说是亦师亦父的存在。从出世前就传到于他。然后又赐予诸多宝物，现在又一次救下了自己，还有宝物要赐予自己。师尊，俺老孙此生一定不负你所望。孙悟空心中暗暗发誓，而后看向了地藏王菩萨的尸骸。准圣强者肉身不腐，元神不灭。虽然被元歌斩杀，但他的肉身还散发着强横的气息。刷！孙悟空手中的如意金箍棒出现，看着地藏王菩萨：“你这贼秃驴，联合阎王们害俺老孙，老孙便打烂你的金身。”轰！孙悟空持棍。向着地藏王菩萨的肉身砸去，轰，轰，轰！极品先天灵宝如意金箍棒化作残影，携带着恐怖的威势，每一棒下去，地藏王菩萨的肉身就被砸出一个大坑。地藏王菩萨那媲美极品先天灵宝的金身，被元哥一剑破开后，本就防御下降，此刻被孙悟空一顿狂轰乱砸，直接被活生生打成了肉泥。十殿阎罗目光惊恐，因为孙悟空在此刻看向了他们。阎罗们，你们听命于地藏王。俺老孙虽知你们是被逼的，但死罪可免活罪难逃。说着，孙悟空便一棒砸向了十殿阎罗。大王饶命！大王饶命啊！十殿阎罗吓得肝胆剧烈。那可是先天灵宝，他们这几个太乙金仙能扛得住一击吗？他们周身都被孙悟空的气息锁定，此刻逃无所逃。孙悟空这一棍子降低了九成的力量，一棍扫飞十殿阎罗。秦广王等人纷纷面色煞白，口吐鲜血，感到体内五内俱焚。身子都要散架了一般，砰！十殿阎罗被巨力击中，被如意金箍棒轰飞向各处，落地后砸碎了一排排的宫殿。这一击又有上万的鬼魂灰飞烟灭。十殿阎罗虽受重伤，但都知道这是孙悟空对他们略施惩戒而已。谢大王不杀之恩。随后，十殿阎罗纷纷跪地，颤抖着身子向着孙悟空行礼，感谢不杀之恩。他们惶恐异常，孙悟空若是对他们下杀手，他们根本扛不住一击。哼！孙悟空冷哼一声，这还没完，俺老孙可没说这样就饶了你们。闻言，十殿阎罗目露惊恐之色，心中有一个可怕的想法出现：难道孙悟空还要大闹地府？这这这！他们十殿阎罗本用几乎哀求的目光看着孙悟空，秦广王颤声道：“大王。”话还没说完，秦广王眼珠子都掉了出来，快跑！秦广王大喊一声，顾不得再求情了，拔腿便跑。其余阎罗们也纷纷起身便跑，速度要多快有多快。只见天空中，孙悟空将手中的金箍棒化作万丈大小，向着地面的鬼都砸去。轰，轰，轰！连续数棍，整个鬼都都被破坏了一大半。
，孙悟空身穿金甲，犹如战神一般，每一棍下去，就有数万鬼兵化作飞灰远处。鬼门关外，万鬼颤抖，纷纷跪地。大胆！眼看孙悟空马上就要将鬼都毁去一半，鬼都深处一道暴喝声响起。听到这声音，十殿阎罗激动的泪水都流了下来。丰都大帝，孙悟空听到这声音，看向了地府深处，收起了手中的金箍棒，冷笑道：“阴天子。”丰都大帝乃地狱的主宰，丰都大帝位居冥司神灵之最高位，主管冥司为天下鬼魂之宗。在孙悟空进入地府时，丰都大帝就注意到了孙悟空。他本没有在意，因为地藏王菩萨代表了佛门，这些年来频频插手地府的事情，丰都大帝也就睁一只眼闭一只眼，连天庭都要让佛门一头，他又如何敢多说什么呢？可是随后，丰都大帝坐不住了，神秘的元歌出现，连他都没有注意到。直到刚刚，孙悟空将地藏王菩萨砸成了肉泥，他才注意到这一幕。地藏王菩萨死了，丰都大帝大惊失色。紧接着，看到孙悟空一副要将鬼都破坏殆尽的模样，他再也无法保持平静了。只见一面色赤黑、一脸络腮胡须如钢针般、头戴玉冕的男子自鬼都深处而来，强大的威压一瞬间覆盖了整个鬼都。孙悟空感受到这股威压，面色嘲讽之色更浓。准胜四重天矣！面对着踏空而来的男子。孙悟空二话不说，就持棍化作流光上前。丰都大帝，找打！孙悟空暴怒之声回荡在九幽，无数恶鬼、阴兵等等幽冥之地的鬼物都被这一声暴喝震得耳朵发聋。看到孙悟空前来，丰都大帝手中出现一柄青色宝剑，剑走弧线，向着孙悟空荡去。你为何无端破坏九幽之地？你可知这是范天条的事情？丰都大帝身为准圣四重天，九成九的神念都在注视着虚空。他很忌惮那个让他神念都看不到的黑袍男子。至于眼前的孙悟空，他根本没放在眼里。可是下一秒，丰都大帝脸色大变：“怎么可能？这妖猴只是个大罗呀！”轰！金箍棒与青色宝剑相撞的一瞬间，丰都大帝心中震惊无比。他只觉得手中的阴天子宝剑上传来一股巨力，让他虎口瞬间裂开，就连宝剑都隐隐欲要飞走。孙悟空冷冷一笑：“我为何破你幽冥之地，尔等纵容地藏王菩萨？”在地府颠倒是非黑白，勾我魂魄作甚？看打！孙悟空根本没有给丰都大帝喘气的机会，手中金箍棒化作残影，向着丰都大的拦腰砸去。轰！第二击，拦腰横扫而来的一棍，让丰都大帝避无可避，他只能硬着头皮挥动阴天子宝剑，继续格挡而去。砰！这一击力量更甚从前，丰都大帝只感觉胸膛气血翻涌，大力袭来，他如同断线的风筝般倒卷而出。幽冥之地，无数鬼物都瞪大了眼睛。阴天子被妖猴一棍砸飞了，十殿阎罗更是惊骇的头皮发麻，一股凉意从脚底板窜到了头顶。这孙悟空还是猴吗？丰都大帝化作离弦之剑，连续撞毁了十余座宫殿，才卸去了体内的距离。就算是准圣四重天的强者，此时遭受这样的重击，都感觉脑袋发懵，嗡嗡作响。漫天的尘土散去，丰都大帝狼狈不堪，面色煞白。大王有话好说。丰都大帝再也没了教训孙悟空的勇气，态度来了180度大转弯。正准备给丰都大帝再来一棍的孙悟空，浮于虚空，不屑道：“你有何话说？”孙悟空这一刻只感觉畅快淋漓。他从出世到现在，被观音压制，被地藏王压制，现在总算能正面刚准圣四重天的强者了。只是孙悟空不知，丰都大帝拿手绝招是对付神魂，论近战能力，完全被持有极品先天灵宝的孙悟空碾压。丰都大帝闻言。心中暗暗叫苦，看了眼鬼都，已经大半化为了废墟。而孙悟空这尊杀神，今日显然是不会善罢甘休了。他无论如何也想不到，孙悟空竟然这般厉害。而且丰都大帝最忌惮的还是元歌，他本想出来镇压下孙悟空，走个场面，让地府能光彩点。谁知自己被血虐，强忍着心中的惊惧，丰都大帝起身，向着孙悟空作揖道：“大王，那地藏王菩萨代表了佛门，向来是霸道，常年对我地府之事指手画脚。”朕也是有苦说不出啊！至于如何勾大王魂魄来，我是真的不知。我愿发下天道誓言。丰都大帝没有说谎，他确实不知道地藏王针对孙悟空的这一行动。转眼，丰都大帝看向了十殿阎罗，蠢货，尔等知晓此事，为何不向我汇报？你们吃了豹子胆了，敢拒大王魂魄来？不知道大王背后是何人吗？听到丰都大帝的暴喝声，十殿阎罗噤若寒蝉，他们个个心中苦涩不已。秦广王上前，颤声道。启禀陛下，我等，我等实在是受了地藏王那次的胁迫，他严令我等不得外泄，否则，行了。孙悟空摆摆手，看着众人，你们演戏也演够了吧？来点实在的
，俺老孙就收手，否则，轰！孙悟空手中的金箍棒再次化作万丈，又是一棍下去，鬼都上万座宫殿化作了飞灰，无数凄厉的惨叫声发出，那是在宫殿中的地府阴差，在这一刻遭受了池鱼之灾。给俺老孙一个满意的答复，否则今日俺老孙不介意毁了你整个鬼都。霸道的声音似睥睨天下的战神，回荡在九幽之地。丰都大帝额头冷汗直流。十殿阎罗更是惶恐的看向丰都大帝，答复：难道孙悟空要宝物？丰都大帝心中飞速思考。可是地府真没什么能有孙悟空看得上的宝物吧？他手中的棒子可是极品先天灵宝。洪荒中，若是修士们有争斗，不是生死之仇，一般失败的一方会赔些战利品。大王，我们地府最好的宝物就是生死簿了。可是这是地府之物，有关三界秩序，大王您拿了也没什么用处啊。不知大王丰都大帝看向孙悟空，惶恐道。地藏王菩萨死亡，受益最大的自然是丰都大帝。可是孙悟空大闹地府，他又不得不管。尴尬的是，他连孙悟空都打不过，他可不敢再跟孙悟空斗了。先不说自己斗不斗得过孙悟空，这猴子身后可是有一个恐怖存在，一剑就能秒杀地藏王的恐怖存在。这样的人，丰都大帝不想惹，也不敢惹。凡地府与佛门有关之人，尽数诛杀。俺老孙就此离去。今日，地府展开了一项清洗运动，由丰都大帝亲自下令。十殿阎罗带队，十大阴帅率领阴兵们开始浩浩荡荡的清洗运动。今日之后，地府中再无佛门余孽。花果山、缥缈峰、紫竹屋，元歌盘膝而坐，参悟着混沌炼圣反真道。冷不丁的，系统声音在元歌脑海中响起：“叮，恭喜宿主大闹地府，增强百倍，获得神秘奖励。”闻言，元歌睁开双眸，脸上有笑意浮现。果然不出我所料，只要将西游量劫往恐怖处发展。系统便会给予我源源不断的奖励。元哥脸上有明了之色，重定西游，如系统所说，自己想要凌驾于三界亿万众生之上，就要借助西游量劫来正道。而西游量劫又是关乎佛门兴盛的关键量劫，坑佛门，没错的。元哥脸上有期待之色，对着系统下令：“系统，领取奖励！”定，恭喜宿主领取奖励成功，大闹地府强化百倍，天灵根提升至二品。定。恭喜宿主领取奖励成功，清空地府佛门势力，获得辅助宝物大道蒲团。听到系统的声音，元哥脸色有欣喜之色。轰！冥冥中，元哥只感觉灵台一空，原本体内那淡金色的灵根瞬间被一股神秘的力量加持，变得浓郁了一分。灵根提升的感觉非常美妙，元哥闭目，浑身舒畅。这就是天级灵根二品吗？心中有一股明悟的念头，元哥低语道：“他此刻。”感觉到悟性比之前天级一品提高了最少十倍，原本参悟法则已经感觉进步如归宿，此刻元哥感觉到速度比原先快了不少，但这是相对的，比起法则大成之前，这速度还是很慢。若是元哥的想法让他人知晓，会惊骇的眼珠子都掉出来。洪荒世界，悟道是最难的事情，君不见洪荒大能，准胜强者，万年都无法寸进吗？仅仅提升一丝，都能让他人欣喜若狂，而元哥能感觉到参悟在以归宿前进。而且是法则感悟至大成，还在归宿前进，这让其他人知晓了，势必会疯狂。系统认定的天级一品，本就堪比洪荒的天级九品，而此刻元哥的悟性已经是洪荒世界最顶尖的那一批了。不过这样也好，按照这二品灵根的速度，感觉突破五重天会比原来快不少。元哥低语，随即看向了系统空间，略微一探查后，元哥大喜，此宝当真是辅助修炼的至宝，坐于蒲团之上，能助人灵台清明，加速对道的感悟。宛如硬生生的提升了一级灵根，此蒲团还有诸多妙用，其中妙用令元哥心中无比满意。妙啊，有此宝岂不是如虎添翼？元哥的声音回荡在竹屋内，如玉的蒲团出现在元哥身下，顿时元哥感到一股玄奥的感觉降临浑身，让他与法则的感悟更加清晰。有此宝在，速度比起原先提升了三十倍不止。此刻，元哥眼中亮若星辰，原本突破五重天遥遥无期的他，在此时看到了希望。三十倍的加持，这相当于原先凡品灵根的亿万倍。无论是大道蒲团还是灵根提升，对元哥来说都是比较实在的奖励，也似乎是为元哥量身打造的奖励。嗯，悟空来了。元哥睁眼看向了向花果山破空而来的孙悟空。师尊，悟空性不辱命。孙悟空来到缥缈峰前，躬身行礼，眼中恭敬无比，没有一丝齐天大圣的桀骜。闻言，元哥心念一动，紫竹屋出现在孙悟空面前，大门自动打开。悟空，为师有要事交代于你。幽冥地府，孙悟空离去了。地府浩浩荡荡的洗劫行动结束了。风都大的看着孙悟空破空而去。
进入离开地府后，一颗悬浮的心才放松了下来。陡然间，丰都大帝面色恢复威严。秦广王速去天庭，将此事禀报陛下，并且告知陛下孙悟空大闹地府之事。至于那神秘强者，闻言，秦广王虎躯一震，立即对着丰都大帝躬身：“遵命。”旋即，丰都大帝又对秦广王安顿了几句话后，便离开了。而秦广王则摇身一变，浑身破破烂烂，头发也是邋里邋遢，灰头土脸，一把鼻涕一把泪的驾云而去。天庭凌霄殿，报，启禀陛下，秦广王在殿外求见。传令官小跑来，单膝跪地道：“嗯。”玉帝眉毛一挑，心中隐隐有种不好的预感。传，宣秦广王觐见。旋即，众仙都好奇的看向了凌霄殿外，紧接着，大殿内议论纷纷之声不绝于耳。秦广王浑身脏兮兮、邋里邋遢、破破烂烂，头发宛如被雷劈了一样，人未至，声已道：“陛下，求陛下为地府主持公道啊！”秦广王声泪俱下，扑通一声便跪倒在大殿，哀嚎道：“玉帝蹙眉，玉冕下隐隐有不解之色。爱卿，究竟发生何事？”陛下，那妖猴被勾到了地府，他打死了地藏王菩萨，打伤了阴天子，还，还将地府佛门之人命我等尽数诛杀，还将鬼都毁去了一大半啊！众仙听到秦广王的声音，一片哗然。什么？打死了地藏王，打伤了阴天子，妖猴不是个大罗吗？这妖猴好生了得，秦广王老泪纵横，边拂袖擦拭眼泪，边注意着众仙以及玉帝的脸色。来时，丰都大帝交代了，千万不可暴露神秘强者之事。丰都大帝是明眼人，这神秘强者主要是针对佛门，对地府之人无伤分毫。至于孙悟空，他虽杀死了几十万阴兵，但他魂都被勾走了。撒撒气正常，幽冥之地最不缺的就是阴兵，无数世界的鬼魂尽数汇聚于幽冥，鬼魂的数量是海量的。丰都大帝此举是有其私心，神秘强者既然针对佛门，那对他们道教玄门来说可是好事。至于为什么不告诉玉帝，实则丰都大帝有自己的考虑。神秘强者来路不明，喜怒无常，宁可静着，也不要招惹，哪怕是天庭也惹不起。众仙听到这消息，尽数变色。一时间，讨伐孙悟空之声四起，玉帝嘴角抽搐，摆摆手示意众仙安静。顿时，凌霄殿安静了下来，就连秦广王的哭声都小了下去。那妖猴自有其定数，妖猴虽大闹地府，但是比起西天佛门的损失来，对我们也未必是坏事。秦广王，你与直日星官前去领取十亿仙金，作为修缮鬼都之用。至于妖猴，恐怕佛门之人此刻比我们还要着急。闻言，众仙会意，齐齐出声：“陛下圣明。”秦广王更是大喜，行礼过后，屁颠屁颠跟着直日星官去领银子了。丰都大帝果然洞察先机，他之所以派秦广王来，就是为了隐晦的提醒众仙，不要擅自出兵围剿妖猴，并且向天庭要一笔巨款。神仙也要生活啊，修缮鬼都不得花钱吗？而仙金对地府众仙来说，则是绝佳的好东西。幽冥地府广袤无边，那里有诸多正神，修炼都需要天地灵气。恰恰九幽之地，只有阴气，没有灵气。仙金则是地府众神需要的东西。凌霄殿中，玉帝看着秦广王离去的背影，眼中有沉思之色。孙悟空，你到底是什么来路？玉帝心思早已飞到了九霄云外，他可不相信孙悟空能打死地藏王菩萨。按照孙悟空出世时的实力来看，到现在为止，地界也就过去了三百年。三百年，说长不长，说短不短。就算有先天灵宝加持，那地藏王菩萨可是准圣六重天圆满的大能。一身金身神通，就媲美极品先天灵宝。孙悟空怎么能打死地藏王？况且孙悟空是佛门内定的取经人，他怎么能如此仇恨佛门，将地府血洗一通？到底发生了什么事？玉帝摇摇头，他刚刚已经推算过了。但是关于孙悟空如何学道，如何获得宝物，都是混沌一片，仿佛这背后有一只神秘的大手在推动着一切。众爱卿可有本奏？抛开心中的杂念，玉帝面带笑容看向众仙，启禀陛下，今日。凌霄殿中朝会继续，不管如何，玉帝此刻都是高兴的，能看到佛门吃瘪，他是很乐意的。佛门这些年来隐隐坐稳三界第一大势力，而且行事霸道。既然他们的取经人都出了问题，肯定是有人在算计佛门。不管背后神秘人是谁，玉帝都不愿意淌这趟浑水。凌霄殿中，众仙也面带笑容，开始汇报着各司的事情。与天庭一片喜气不同，此时的佛门却是另一番景象。西天大雷音寺。如来佛祖高坐莲台，下方佛陀、菩萨、金刚等佛门弟子尽数汇聚在大雄宝殿。突然，如来佛祖心血来潮，感到一丝不安。随着如来的声音停下，
，众僧都看向了佛祖。与此同时，一名罗汉慌慌张张的跑了进来：“佛祖，大事不妙！地藏王菩萨魂灯灭了。”这名罗汉乃是灵山众佛供奉殿的扫地僧，今日他正在打坐参禅，突然感到一股阴风刮过，随之便看到了最前方属于四大菩萨之一，代表地藏王菩萨的魂灯灭了。这座大殿中，诸佛魂灯燃烧了无数岁月。都有一丝真灵在其中，若非神魂俱灭，此魂灯是不会熄灭的。金仙境界，一丝真灵不灭，即可转世重生，记忆万事不损，更何况是准圣大能？地藏王菩萨精通两项法则，是佛门中的顶尖高手。魂灯熄灭，就代表了他已经圆寂了。看到这一幕，罗汉吓得亡魂皆冒，连滚带爬的跑到了大雄宝殿中。什么？地藏王菩萨圆寂了？这怎么可能？阿弥陀佛，大胆，怎敢妄言？地藏王菩萨。怎会凭空圆寂？一时间，大雄宝殿内一片哗然。文殊菩萨更是起身大喝称：“这名罗汉在胡说八道！”启禀菩萨，小僧绝不敢妄言。地藏王菩萨的魂灯确实熄灭了。这名罗汉神色惶恐，声音惊颤：“如来佛祖闭眼，微微摇头，阿弥陀佛，地藏王菩萨确实圆寂了。”闻言，大殿中变得落针可闻，众僧皆神色复杂，一股沉闷的气氛笼罩在大殿中。既然如来佛祖都如此说。那么定然是圆寂了。佛祖究竟是何人所为？还请佛祖探查一二。观音菩萨开口，看向佛祖，其眼中亦有浓浓的金色。地藏王菩萨的实力不亚于他，怎么会直接陨落？连一丝真灵都没有逃脱，连一句消息都没有传递回来。这只有一种可能：被秒杀。只有秒杀，才让地藏王菩萨没有一点动静，死得这么突然。闻言，如来佛祖苦涩道：“本座无法算出地藏王的因果来。”他的一切气息都被人斩断了。听到这话，众人纷纷倒吸冷气。什么情况？您可是佛祖啊，连您都无法算出地藏王菩萨究竟是怎么死的。如来佛祖看到众人的神色，沉声道：“无妨，本座神念降临地府，一问便知。”旋即，众人只见如来佛祖手捏法印，浑身佛光四射，一道神念自灵山直刺九幽。须臾之际，如来佛祖面色大变，暴喝道：“好你个孙悟空，安敢如此妄为！”听到此话，众人满脸都是懵逼。孙悟空，难道是孙悟空打死了地藏王菩萨？这不可能，这绝对不可能！就连文殊菩萨都一脸古怪的看着佛祖，他可是知道孙悟空的斤两。孙悟空顶天了，与自己相当，要想打死地藏王，怎么可能？观音菩萨亦是如此，他表情极度变幻。孙悟空之所以能快速修炼至大罗，他自知与自己脱不开干系，自己可是无形中当了孙悟空的奶妈，这让观音如鲠在喉。每每想起，便心中堵得慌。千万年的造化露水全被猴子吸收了，观音菩萨既肉痛又后悔。观音菩萨心中也不敢相信这是真的。大罗金仙打死地藏王，有这么狗血吗？如来佛祖看着众人脸色，阴沉道：“我已经问过地府阴天子、十殿阎罗，他们都说是孙悟空打死的地藏王。阴天子现在还在养伤呢。”这阿弥陀佛，众人听闻，纷纷叹了声佛号。如来佛祖是不会妄言的。文殊菩萨咽了口唾沫，出声道。佛祖，此妖猴当着地府的面杀我佛门菩萨，怕是不虚几日三界都知晓了。是啊，佛祖，此妖猴嗜杀成性，如此打我佛门的脸面，当抓回灵山以正我佛门声威。佛祖，是可忍，孰不可忍？那孙悟空必须受到严惩。如来佛祖看着义愤填膺的众人，开口道：“日光菩萨，去请燃灯古佛前来。”花果山，缥缈峰，孙悟空怔怔的看着面前空空如也的山峰，心中有点失神，低头看了看手中的玉瓶。那里面散发着让他灵魂都无比渴望的气息，无声。孙悟空向着元歌消失的方向一拜，低语道：“师尊，弟子一定不会负你所托。”接着，孙悟空眼中有灵力之色闪过，拔开了玉瓶，顿时一股犹如洪荒魔神的气息散发而出，一滴拳头大的淡金色血液出现，让周围的虚空都隐隐发颤。咕噜，孙悟空没有犹豫，仰头就将这滴精血吞了下去。一瞬间，孙悟空全身的细胞都在颤抖、欢呼。雀跃犹如枯木逢春，潜移默化的发生着变化。这精血中蕴含着一股恐怖的本源，一股无比契合孙悟空的本源。孙悟空脑海中还回荡着元歌刚刚的叮嘱：“悟空，你如今已达瓶颈，这滴精血乃是混沌魔元精血，也是你的完整之躯。一滴精血，这精血对你有莫大的裨益。”孙悟空对元歌的话没有丝毫怀疑，这滴精血完全炼化成功之日，就是他正道准圣之时。而那时，他的实力将堪比准圣巅峰。八荒路和神功也会大成。元歌在交代了孙悟空诸多事情后就离开了，他不可能一直保护着孙悟空。战之法则需要孙悟空自己体会领悟。
元歌是要重定西游，心中已有诸多计划，但需要的是一个足以搅动风雨的孙悟空，而不是次次受自己庇佑的孙悟空。如今孙悟空羽翼渐丰，是该让孙悟空自行面对风雨了。至于怎么坑佛门，元歌早已详细安顿了孙悟空，让他接下来照做即可。师尊要让我独自面对接下来的劫难，俺老孙一定要在最短的时间内炼化精血，完成师尊的任务。孙悟空正嘟囔着，突然间面色一变，抬头看向了虚空，那里漫天的佛光充斥在天幕。一道恐怖的气息锁定了他，呵呵，孙悟空脸上有一丝冷笑，来了吗？不知这是佛门的哪尊佛陀？元哥刚才交代完孙悟空事情后，告诉孙悟空，一会就有佛门大能降临，命他在此之前快速吞下精血，一切都如元哥所料。阵阵梵音出现，漫天的金色佛光中出现一道端坐莲台的身影。来人身穿金色佛衣，脑后佛光万丈，面露疾苦之色，如枯坐的老者，脸色有无数褶皱，眼中古井无波。燃灯古佛神念锁定了孙悟空，宝箱庄严，如洪中大吕之声飘荡在花果山之巅。孙悟空，你罪大恶极，扰乱幽冥，打死地藏王菩萨，天理难容，奉如来佛祖法旨，押你回灵山受审。燃灯古佛之声充满了威严，让虚空都隐隐发颤。恐怖的威压降临了花果山，群妖心颤，纷纷跪地，难以抬头。准圣八重天，佛门三大掌教之一，是如来佛祖之前之佛，换为过去佛。为三世佛之一，地位尊崇，法力无边。身为准圣后期的强者，与准圣前期、中期有云泥之别，动辄翻江倒海，移星换斗，这样的强者当世少有。大罗金仙手持极品先天灵宝，如孙悟空这般，兴许能斗一斗准圣初期，勉强斗一斗准圣中期。但是准圣后期强者却是一道山，一道坎，不是区区灵宝就能逾越的坎。若是地藏王菩萨更进一步，达到准圣七重天，单手即可镇压现在的孙悟空，而不是动用灵宝。准圣后期，那就代表了法则之力修炼至后期，已经接近大成圆满，到即是境界。孙悟空身穿金甲，手持金箍棒，身后红色披挂在狂风中摇曳，仰天怒吼：“燃灯，俺老孙何错之有？你佛门凭什么要审判俺老孙？你们佛门之人可以主宰别人的生命，肆意摆弄他人命运，难道只许你们杀人，就不许别人杀你们？”孙悟空的怒吼之声回荡在花果山之巅，他目光清澈。眸子中闪烁着对佛门浓浓的不屑之色，腰板挺得如标枪一般。即使面对燃灯古佛那恐怖的威压，孙悟空丝毫不惧。气势上，孙悟空丝毫不虚。此刻，孙悟空大有一副不服天不服地的傲气。他平生只敬一人，那就是元歌。哪怕是天帝，也遮挡不住孙悟空明亮的双眸。何况区区燃灯古佛？妖猴！燃灯古佛还是那般古井无波，脸色没有丝毫的情绪波动。你所犯之罪恶，天理难容。还是随本座走吧。说罢，燃灯古佛虚空一掌推出，轰！一道金色的佛掌出现在孙悟空头顶，手掌中有浓郁的法则气息，一个巨大的万字出现在掌心之中，恐怖的力量锁定了孙悟空周身的气息。此招名为燃灯神掌，兼具了掌中佛国的神通，与如来神掌有着异曲同工之妙，达到质变的法则气息，接近大成的法则气息，让孙悟空心中升起了浓浓的无力感。师尊，你让我无条件跟着他们回灵山。但俺老孙不反抗，俺做不到。孙悟空心中想起元哥刚刚的叮嘱，挺起胸膛，浑身气息冲天起。法天象定，魔猿象。刹那间，孙悟空施展出了顶级神通，化作千丈大小，手中金箍棒亦是化作千丈大小，宛如一头迷你的混沌魔猿，手持巨棍向着金色的手掌砸去。妖猴，你太弱，莫要抵抗。燃灯古佛面露不屑之色，淡淡开口，同时手语并行。干枯的手掌再次虚空一压，轰！只见那天空中的金色佛掌陡然间加速，如泰山压顶，携带着耀眼的佛光与镇压之力，向着变身后的孙悟空压去。轰！轰！虚空中发生一道爆炸之声，孙悟空千丈大小的魔猿真身犹如螳臂当车，接触的一瞬间就犹如泄气的皮球般，浑身护体灵气寸寸崩裂，被金色大手像蚊子一般捏在了手中。收！燃灯古佛脸色出现笑意，干枯的手掌翻起。轻轻一挥，孙悟空只感觉一股不可抵抗的力量覆盖了自己，将自己变为了芥子大小。在花果山众妖震撼的目光中，他们的大王须臾之际就被燃灯古佛一招镇压，随后孙悟空变为了苍蝇大小，捏在了手中。强悍的大王被镇压了。燃灯，俺老孙不服，你可敢十年后再与老孙一战？孙悟空被束缚，出现在燃灯的手中，龇牙咧嘴看着燃灯古佛。阿弥陀佛，燃灯古佛微微一笑，妖猴。你只是有点奇遇罢了，你还不懂人外有人，天外有天吗？十年后
，你还是个跳梁小丑罢了，随本座走吧。”说罢，燃灯古佛不再给孙悟空说话的机会，将其收入一金钵中，化作金光消失在虚空中。洪荒广袤无边，自古以来，无数天骄犹如过江之际。在燃灯看来，猴子只是撞了气运的幸运罢了。就算十年，他都不信猴子能翻出他的手心。准圣境界，想要提升一步是难如登天。他燃灯修持无数年，气道修佛，得无数奇遇，才走到今天这一步。这妖猴不足为虑。燃灯却不知，正是今天自己的一番话，在十余年后为他遭来了灭顶之灾。所有人都没有注意到，虚空中一直站立着一位黑袍男子，在静静的看着这一切。这猴儿，该给他的都给了，希望他不要让我失望。温如之声，淡淡回荡在虚空中，强悍如燃灯古佛。都没发现，在此地一直有个人在注视着他。元哥看了下燃灯，同样一眼就看透了他的虚实。元哥也看到了燃灯古佛体内的二十四颗定海神珠，单个定海神珠是先天灵宝，二十四颗合起来却是极品先天灵宝。这是燃灯古佛的正道之宝，在成佛后改名为二十四诸天，攻守兼备，威力异常。即便如此，元哥依旧觉得燃灯很弱，对付燃灯一招就够了。离开天庭快一年了，该回去看看了。元哥抬头看向了苍穹之上，低语道：“刷，一道光芒闪过，元哥踏空而去。天上一天，地上一年，自己来到花果山，整整地上340年，天上也过去了340人。至于孙悟空的安危，元哥根本不担心。孙悟空是灵山内定的取经人，如来等人肯定会想方设法改变其道心，收为己用。这一切都在元哥的预料之中，这都得益于元哥这个无法无天的穿越者，知道佛门之人的尿性，同时。”元哥也先知先觉，给孙悟空安排了诸多事宜。此行对孙悟空有益无害，正好孙悟空可以在此期间炼化混沌魔元精血。按照元哥的打算，孙悟空炼化混沌魔元精血应该很快，十余年就足够了。四大神猴与混沌魔元类似于盘古一气化三清，本属一元，这速度是元哥的保守估计。或许这个过程会更快，到那时会发生什么有趣的事情呢？元哥对此非常期待，一切都在元哥的掌控之中。元哥同样也期待到时会不会像大闹地府一样获得巨额奖励。当初元哥下界之时，空有一身伟大罗的境界，飞行速度也是不尽如人意。而现在，区区三百年过去，元哥已经今非昔比，数个呼吸间就已到达了南天门。天庭，南天门，增长天王严阵以待，带领天兵天将在此值守。突然间，唰，似有一道金光携带着一股恐怖的气息，在增长天王面前一闪而过。嗯，是哪位大神？增长天王大惊，他狐疑的看向天庭内部，蔚蓝的天空中，仙鹤飞舞，仙气缭绕，一切都如往常一般平平无奇。刚刚那一瞬而逝的气息，令增长天王心中惶恐不已。除了太上老君与玉帝之外，他很少感受过这样恐怖的气息。当然，封神时期也有几人有这样恐怖的气息。难道是太上老君？增长天王心中嘟囔着。可是太上老君平日里……也不是这样的气息啊！这气息周围一天将看到增长天王的异状，好奇道：“天王，你怎么了？”闻言，增长天王一惊，他开口：“刚刚你们没看到一抹金光，还有一股恐怖的大神气息。”此话一出，众天兵天将都面面相觑，纷纷摇头，面色古怪。增长天王，你是不是喝假酒了？哪来的大神？哪来的金光？众人心中都各自吐槽着，他们可不敢明着说出来。被众人异样的目光盯着。增长天王更加懵逼了，难道是我刚刚眼花了？神仙也能眼花吗？增长天王咳嗽一声，都看我干什么？我脸上有花吗？要不我们来练练？闻言，众天兵天将顿时收起了目光，挺直了胸膛。这位上司可是最喜欢教育手下，他们心中苦啊。可是小小的天兵哪有人权？他们也是敢怒不敢言。元哥化作遁光进入了蟠桃园，他刚刚也是有意想调戏下增长天王。却没想到他的无心之举，让增长天王连续好几天都在思考人生。天庭中到底哪个大神有这样凌厉的气息？蟠桃园平日里也没人来，至于摘蟠桃这种事情，也不是天天有。元哥进入蟠桃园后，便发现这里的一切都与当初自己走时一样，没有丝毫变化。进入其中的绿竹屋，桌子上还摆放着那本低阶的土遁术。看着这本功法，元哥莞尔，自己消失一年，天庭却无人问津，怕是都以为我钻到地中苦习土遁术呢吧？元哥看着屋内的一切，低喃道：“在天庭之人看来，自己那样不入流的灵根，怕是修炼个土遁术也需要好久。千年将这本书修炼至大成，在他们看来，凡品灵根就是不入流，能将这低级土遁术至大成就是不可能的事情。”
。所谓的低级，是按天庭的眼光划分。这书若是到小世界，定是无上途属性修炼法门；哪怕是中千世界，也是一流法门。但是在仙界，在天庭，就是个不入流的法门。比起天罡三十六变、地煞七十二变等主流顶级神通，这种法门就是山神土地这种小神修炼的，是垃圾。突然，元哥想到了一件事情，心中来了一计。自己当初在天庭，可是工作一天就能获得数万年修为，不知现在能否继续获得奖励。想到这里，元哥眼神就亮了起来。他记得当初离开天庭的那一天，还获得了奖励。现在自己的法力虽是大罗金仙巅峰，但是按照混沌炼圣反正道的划分，四重天仅仅是大罗金仙初期，六重天则是大罗金仙后期，六重天圆满方是大罗金仙巅峰。按照元哥的设想，按照当时的情况来看，自己现在依旧可以身处天庭获得奖励。那就今天工作一天，试试元哥眼睛发亮，出现在蟠桃园中，开始装模作样的工作。不多时，蟠桃园外传来了莺莺燕燕的声音：“元土地，你在吗？”一道悦耳清脆的声音传来，回荡在蟠桃园内。旋即，七道倩影从蟠桃园外而来。这七位妙龄女子，艳环肥瘦，各有千秋，个个都是美艳至极，身段修长。七道倩影身穿红橙黄绿青蓝紫，宛如七个精灵般进入了蟠桃园内。这几人，元哥熟悉，正是七仙女。我在，元哥微微一笑，出现在七仙女之前。咦，元土地，你褪去土地袍，身穿黑袍，还真是好看。七仙女中，身穿紫衣的仙女眼睛一亮，不由出声道。其余仙女们亦是打量着元哥，剑眉星目，五官如刀削斧凿般。虽然元哥法力气息微弱，但是这温柔之气确实有别于天庭众神子儿修的胡言。红衣仙女佯装微怒，呵斥道。闻言，紫衣仙子吐了下舌头，是大姐。七仙女中，红衣仙子排行老大，紫衣仙子排行老莫，是七妹。随后，红衣仙子缓缓开口道：“元土地，今日天庭来了佛门使者，说是要在一月后公审妖猴，邀请我们天庭前去观礼。我等便先去摘几枚蟠桃去了，不打扰元土地了。”说罢，七仙女纷纷向着元哥一笑，化作香风，向着桃园而去。元哥来天庭一千年了，他们都知道元哥法力低微，但是七仙女心思纯洁，却不像其他神仙那般狗眼看人低。对元哥也是礼遇有加。闻言，元哥点点头，注视着七仙女离去的背影，若有所思。公审孙悟空，有意思。元哥嘴角掀起一抹意味深长的弧度。七仙女很快便摘了蟠桃离开了。离开时，众女也不忘好心的安顿元哥，无外乎就是劝元哥早日修炼得道之类的话。对此，元哥也知道这几位女子是好意，糊弄两句便糊弄了过去。蟠桃园再次陷入了寂静当中，除了那不时传来的花果香，很快。一天工作结束，系统打卡。元哥站于竹屋前，对着系统下令道：“定，恭喜宿主打卡成功，获得三万八千年修为。”系统的声音出现在元哥脑海中，同时随着系统声音落下，元哥感到冥冥中自己的道基之内增加了三万八千年的修为。这点修为比起自己现在的修为来说，就是沧海一粟，但胜在每天都能积累。果然如此，这天庭还真是个发财的好地方。温柔之声回荡在竹屋前，元哥脸上布满了笑意。刷，元哥心念一动，一道分身出现在自己身边。这分身与本尊一模一样，有血有肉，身穿土地袍，身着拐杖，只有人仙境界的修为。元哥本尊与分身都出现一丝笑容，试试看，明天让分身工作一天，是否也能获得奖励？元哥淡淡开口，随后隐匿于虚空，分身则如同往常一般进入了竹屋内。翌日一天，时间眨眼而过，天庭、蟠桃园内，系统，打卡。元哥身穿黑袍，在虚空中暗暗对着系统下令：“定，恭喜宿主打卡成功，获得五万六千年修为。”哈哈，妙啊！我可真是个机灵鬼。元哥心情大好，脸上有浓浓的笑意浮现。同时，元哥也暗暗惋惜：早知如此，这一年的时间里，在当初离开时就应该留下个分身。那样的话，自己本尊在下界三百年的时间里，分身也能累积在天庭工作三百天，获得不少修为累积。不过，当时系统发布了新的主线任务，元哥也是心急，谁又能想到会这样呢？这天庭不就是猥琐发育的地方吗？类似于我的新手村。元哥脸色有古怪之色闪过，不知道这样的情况会持续到什么时候，能打卡一天算一天吧。反正白给的修为不要白不要。元哥自知，若是将来突破修为，突破混沌炼圣反真道晋级，需要的修为是恐怖的数量。至于正道混元大罗金仙，真正的凌驾于三界众生之上，那需要的量更是天文数字。既然系统给自己如此多的好处，自己不要也白不要。旋即，元哥摇摇头，抛开了心中的杂念，身体融于虚空，向着天庭内走去。
，天庭有三十六宫，七十二殿。元歌身在天庭一千年，也没怎么在天庭中好好逛过。而今元歌修为已达大罗金仙，自然有底气去浏览一下壮阔的天宫美景。接下来，所有神仙都没有注意到一位身穿黑袍的青年踏空而来，行走在一处处悬浮着的天宫之中。浅云宫、光明宫、妙岩宫、五明宫、太阳宫、琼玉宫、朝会殿、凌霄殿、灵虚殿、通明殿。出力殿、披香殿，不多时，元哥来到了一座悬浮虚空中的宫殿前。都帅宫，这是太上老君的宫殿。在这里，元哥心中有莫名的触动。都帅宫中有顶级的阵法。算了，太上老君乃是三清之一，太清道德天尊善师，潜入此地怕生异端。虚空中，元哥低语，随即转身而去。元哥能清晰感受到天庭内几股强横的气息，如玉帝、斗母元君、西王母等等。唯独太上老君的气息让元歌隐隐忌惮，毕竟是圣人分身，元歌当下的主要目的还是低调发育，不想太过张扬。面对圣人，元歌依旧没谱。转眼间便是二十多日过去了，离公审孙悟空之日越来越近。二十多天的日子里，元歌依旧隐藏于蟠桃园内，潜修混沌，炼圣反真道；而分身则在兢兢业业的打工，为元歌不断获取着修为。刷，虚空中，元歌睁开了双眸，眼中有深邃的气息。宛如日月星辰在其中交替，让人望而生畏。这种特殊的气息持续一刹那后，就隐于体内。元歌继续恢复了温如之气。还有三日，便是公审孙悟空之日了，我得去看看佛门的表演。元歌起身，温如之声在虚空中荡开，产生片片涟漪。说罢，元歌踏步而出，脚下寸寸生莲，向着南天门而去。出了南天门后，元歌化作遁光，向西而去。在九天之上，庞大的地仙界似一张地图。在元歌身下不断掠过，无数景色化为了残影，变得弱不可失。当日，燃灯古佛将孙悟空射回灵山后，大雄宝殿内如来佛祖下令将其镇压在灵山佛域。与此同时，佛门出了这么大的事情：四大菩萨之一的地藏王菩萨死亡，让三界众多势力以及大能者都纷纷侧目，看起了佛门的笑话。堂堂佛门，作为现在的三界第一大势力，向来是霸道强势，何时吃过如此大亏？死了一尊准胜六重天的菩萨。损失暂且不提，佛门的脸面都丢大了。而且佛门在地仙界道统众多，也因此是受到了不少质疑之声。所以如来佛祖经过商议后，特意派出使者，邀请诸多势力前来观礼。一个月后，公审孙悟空，比如天庭就派出了太白金星与四大天王前来，当做了观礼团。像地仙界武装观也在邀请之列。地仙界更有无数散仙、妖魔、修仙世家、宗派等等，这些也在佛门邀请之列。可以说，但凡是个宗门，都会收到当地寺庙发出的请柬。修为在地仙以上的，都可以随行来到西天世界观礼。这一次，佛门可谓是将面子工程发挥到了极致，不为别的，只为在天下修士面前振佛门声威。而公审孙悟空就是个最好的手段。佛门之威严，不容挑衅。当然，如来等人主要目的就是为了正声威，至于别的，他们根本没有想过。至于孙悟空背后的神秘人，如来佛祖也做足了准备。三世佛齐聚。诸多菩萨，八十八佛也齐聚，灵山大阵更是会在当日打开。有如此豪华的阵容，哪怕是准圣无敌强者，都休想活着走出灵山。表面上的就这么多，暗地里如来佛祖还准备了一招后手，那是号称圣人之下的第一战力。具体的细节，元歌自然不知。如来佛祖等人一致认为，那幕后之人就算胆大包天，也不敢来灵山闹事，救走孙悟空。他们却不知，元歌此去本就是看戏的。顺便还要看看有没有暗中坑佛门的机会。元歌不傻，他早就交代了孙悟空，佛门之人不会杀他，让他在此期间抓紧时间修炼。只要炼化了混沌魔元精血，配合极品先天灵宝，到那时佛门之人将再也无法对孙悟空造成威胁。另一边，元歌不知佛门因为他而布下了天罗地网，一路西行，来到了犀牛贺州极西之地。通天河前，元歌的身影突兀的出现在此处。入目，通天河像是一道天河，立于西方世界之外。而通天河中却是有数不尽的妖魔鬼怪，这通天河后便是佛门圣地，却不知佛门之人豢养了如此多的妖魔鬼怪。元歌如星辰般明亮的眸子，一眼便看透了通天河之虚实。原著中，这里有一男，是鲤鱼精。今日元歌才知晓，鲤鱼精也不过是通天河中其中一妖罢了。这里大多数妖怪都与佛门有着密切的联系。摇摇头，元歌脸色有嘲笑之色，同时。元歌心中对着佛门的厌恶之感又上升了一丝，这就是摆明了当那啥还要立牌坊，口中讲着众生平等、普度众生、不杀生，实则还不如妖魔之流正直。西天极乐
，不贪不杀，养气乾灵，虽无上真，人人固寿。可是越接近西方世界，哪里有普度众生、极乐世界的样子？这里群妖乱舞，妖魔祸害百姓常有，而佛门圣地又何曾管过百姓死活？妖吃人，人灭妖，人与人之间亦有争斗，这似乎是天理。而佛门不过是一群披着袈裟、冠冕堂皇的伪君子罢了。元歌驻足于湍急的通天河前，眼中思绪万千。空中不时有修士飞过，这里要比往日热闹了不少。那些接近西天世界的群妖似乎受到了某种指示，纷纷潜伏了起来。没有一只妖魔出来作祟，俨然一副天下太平的样子。这一切的表象都落在元歌的眼里，真是虚伪。难怪讲一次经就要收人三斗三升黄金，可悲。可叹那元歌摇摇头，心中百味复杂。这样的佛门，简直就是毒瘤，留之有何用？本座定要让你佛门在三界除名。元歌目光凛冽，心头出现一道想法。这个想法如飞火燎原般无可阻挡。元歌知晓自己如今还没有这实力，但是这一天不远。元歌是穿越者，虽不是什么心怀苍生的大圣贤，但也是新时代的好青年。他认为人族看到自犀牛贺州到西方世界一路上，百姓苦不堪言，心头难忍。身为人族的一员，元歌心中在这一时刻正义感爆棚。阿弥陀佛。不知施主为何说我佛可悲又可叹？突然，一道声音出现在元歌后方：“来人，五官清秀，皮肤如玉，端是一个十足的美男子。”元歌看到此人，双眸一亮。好生俊俏的小和尚，看到元歌，看来这小和尚再次双手合十，疑惑道：“不知施主为何说我佛可悲可叹？”元歌微微一笑，淡淡道：“因为佛已腐朽，又如何能普度众生呢？”听到元歌的话，小和尚一怔，眼中有不解之色。他没有出声，仿佛在思考元歌所说的意思。良久，这小和尚躬身道：“小僧金蝉子，求大师解惑。”原本金蝉子等人是被如来佛祖派出来接引天下修士的，却不想金蝉子无意中路过通天河，听到了元歌的喃喃声。这一听，金蝉子顿时来了兴趣。其实，金蝉子本就心中对佛门的所作所为有点不理解。最近他接引了不少修士，大多是怀揣着崇拜朝圣的心态来西天世界的，这里可不是想来就能来的。要不是这次佛门想借着公审孙悟空立威，天下修士又如何能踏入西天灵山的土地呢？闻言，元歌心中一惊，紧接着心中暗暗发笑。嗯，他就是金蝉子。想不到啊，这真是瞌睡遇上枕头了。在此之前，元歌还给孙悟空交代了，若是上了灵山，遇到一个叫金蝉子的，一定要将他拉下水。没想到今日自己只是想来观礼，却不想在这碰上了金蝉子。让孙悟空去策反，元歌还觉得有点不靠谱。但是既然自己遇到了，那就一定将他策反了，因为金蝉子是如来佛祖正道时菩提树上的一只金蝉，它本身是一颗赤子之心，也是听了那大乘佛法才化形，产生了一颗佛心。不过这些都不重要，因为元歌要重定西游，将西游量劫不断加火，才能获得更多的奖励。一个孙悟空就带来了无数的奖励，这个金蝉子身为取经团队的总经理，会不会给自己带来不错的好处呢？想到此处，元歌脸色便出现了笑意，其心中的思量也仅仅是一瞬间的事情。元歌微微一笑，看着金蝉子：“金蝉子，你先跟我说说何为西天极乐。”元歌作为穿越者，理论辩证起来，自然是老母猪戴胸罩，一套接一套。何况是影响区区金蝉子，再加上元歌现在的修为，他这一生无形中动用了神通，直逼金蝉子内心，问向了他心中最本源的佛心。元歌说话时，一道无形的光幕笼罩了二人，再次飞过的修士们都丝毫没有发现两个人凭空消失了。这里接近灵山，要策反金蝉子。可是要慎重点，至于策反不成，元歌根本没想过。金蝉子本就是聪慧之人，身怀赤子之心，这样的人心思纯洁，是最好策反的。金蝉子看着元歌，不明所以，但他还是正色道：“我西方十万亿佛土，有世界名曰极乐，其土有佛，号阿弥陀，齐国众生无有众苦，但受诸乐，故名极乐。”金蝉子的声音字正腔圆，将西天极乐完美的勾勒在眼前。元歌相信，若不是他是穿越者，而是洪荒土著。听到这话，也会对所谓的极乐世界心生向往。看着金蝉子，元歌淡淡一笑：“人、妖、魔，哪怕是飞禽走兽，生来就是干干净净。随着成长，会沾染爱恨纠葛。而这世上，哪有真正的只有享乐而无悲痛的净土极乐世界呢？你眼中的极乐世界，是真的极乐世界吗？”说着，元歌面色一寒，声音逐渐发冷：“你佛门大乘佛法三藏，可渡王者升天，抵达极乐；可助人脱苦，结白眼之结，能消无妄之灾。”令人有福无祸。你佛门说色身虚妄无常，唯有西方极乐世界才是永恒的归宿，岂不知这就是最大的谎言。
。听到元哥的话，金蝉子面色一正，颤声道：“你，你，施主你为何如此诋毁我佛门？”金蝉子从未听到一个人能如此透彻的了解他们佛门，能说出这么大逆不道的话。这可是通天河前，灵山脚下，远处就是西方世界，灵山之上就是佛光普照之净土。这话若是别人所说，换作佛门其他菩萨佛陀，怕是一巴掌就拍过去了。可是金蝉子心中却翻起了滔天骇浪元歌的话，像是针针见血，扎在了他的佛心上，与他的曾经的质疑不谋而合。这些同样是他的疑惑，是他埋藏在心底深处的疑惑。元歌只是说出了他想说而又不敢说，甚至不敢想的话。呵，元歌冷笑一声，心中已知晓金蝉子上钩了，面色不变，沉声道：“你们佛门要想往生极乐，说白了，离不开吃素、念经、放生，还有皈依这三宝。”是也不是，金蝉子身形一颤，目光闪烁，不由自主地点点头。那我问你，你佛门口口声声要众生平等，普度众生，是不是在凡间要让信佛者出钱印刷佛经？是不是要让百姓出香火钱打造佛像金身？是不是要让信徒既要出钱，还要除去七情六欲，供你佛香火旺盛？这佛前四大皆空，方可普度众生。金蝉子听着元哥的质问，开口道：“呵呵。”元哥脸色笑意更甚。好一个普度众生，这样你佛门之人便可高坐庙堂之上，每天吃斋念经，口中喊着阿弥陀佛，就可获得大量的钱财。你西天的诸佛更可以躺着获取大量的信仰与香火来修炼，什么都不用付出就能获得大功德。这就是你们佛门的普度众生、往生极乐之道。你佛门凡俗僧侣高坐庙堂，乱世闭山门，盛世迎香火。你佛门高层更是借着普度众生的名头行苟且之事。你看看这临近西天的百姓适合生活，群魔乱舞。百姓处于水深火热之中，你佛门的渡人之道，就是讲一次经就要收人三斗三升黄金吗？我辈修士，自当逆成仙，顺成人，追求无上大道。所谓家国天下，当以万生请命。而你佛门的佛光普照之下，灵山之上皆是些贪婪、懒惰之徒，这样的地方也配叫极乐世界？元歌看着一脸呆滞的金蝉子，冷笑道：“坊间有一句传言，叫‘雷打真孝子，财发狠心人，麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人’。”生活只欺穷苦人，佛门只度有钱人。元歌的话，字字诛心，将金蝉子那一颗奉为至高无上的佛心上抹上了无数问号。这一刻，金蝉子眼中有怀疑之色，他脑海中不断重复着元歌的话。金蝉子却不知，他此刻已经对这神圣的佛门产生了质疑与怀疑。元歌的话，他挑不出一点毛病来。良久，金蝉子回神，看着元歌，前辈已与惊醒梦中人。西天目前确实不是真的极乐世界，那我便成为真佛，去普度众生。听到此话，元哥额头闪过数道黑线。这货怎么这般榆木脑袋？难道你现在不应该跳反吗？还想着成佛？整理了下心中无奈的情绪，元哥恢复了让人感到如沐春风的常态。金蝉子，你又如何才能成为真佛？这雷音寺中诸多佛陀菩萨，他们佛法高深，难道不是真佛？你师尊，如来佛祖更是三界有数的高手，他大成佛法修行极深，难道也不是所谓的佛？闻言，金蝉子脸上有一丝慌乱。他师尊，如来佛祖是他最崇敬的对象，在灵山可没有人敢这样说如来佛祖。若是元歌的话被师尊听到了，怕是得大难临头。前辈，慎言金蝉子看了下四周，见过往的僧人与修士丝毫没有注意到他们二人，才暗暗松了一口气。前辈，我没说师尊他们不是佛，我只是听闻前辈的话，觉得佛门佛光普照的地方确实没有多么太平。我也未曾见靠近西天的地方百姓人人都无痛苦，能往生极乐无形中。金蝉子佛心已经出现了一丝裂痕，他也对佛门的存在与做法产生了自己的见解。此时，金蝉子已经脱离了佛门的教义，他不再是那个久伴青灯苦修佛法的金蝉子，而是有了独立思想的金蝉子。元歌的脑海内冷不丁的响起系统的声音：“叮，恭喜宿主动摇金蝉子佛心，金蝉子有意背叛佛门，获得神秘奖励。”叮，发布主线任务，怂恿金蝉子脱离佛门，奖励宿主神秘奖励。听到系统的声音，元哥眼睛一亮，就是这个节奏，终于来奖励了吗？系统领取奖励，定，恭喜宿主获得神秘奖励，获得宝物极品法身舍利。祝，此舍利子乃系统出品，无副作用，无视佛心，可助修佛之人提升海量修为。系统空间中，一颗宛如羊脂般如玉的珠子出现在那里，上有流光转动，让人心生平和之气。领取奖励，仅仅是一念之间的事情。而系统发布的主线任务却让元歌犯难了起来。收徒，怂恿金蝉子脱离佛门。看着面前正在对自己碎碎念的金蝉子，元歌心中暗暗摇头。这货果然是爱逼逼，这么久了还有说不完的话，完全对自己不陌生。
，看来转世后成为唐僧喜欢碎碎念也不是没有原因的。现在金蝉子仅仅是动摇了佛心，而现在就怂恿他脱离佛门，并且收徒肯定不合适。这样的话会适得其反。这个法身舍利元哥也知道，是作为收徒的见面礼送给金蝉子的。至于提升海量的修为，元哥看了下金蝉子现在的修为，太乙金仙中期，怕是吞了这颗舍利子，炼化了会到大罗金仙吧。元哥心中想了想，他也不知道具体的提升多少，只是保守的估计了一下。好了，元哥出声，打断了金蝉子的碎碎念。嗯，金蝉子看着元哥，前辈可对我说的认为有何不妥之处？金蝉子以为元哥将他刚刚的话都听了进去，却不知元哥一直在盘算着如何策反他。元哥摆摆手，金蝉子，你我有缘定会再见，今日就此别过吧。说罢，元哥也不给金蝉子说话的机会。化作流光，就向着通天河对面而去，只留下了一脸懵逼的金蝉子。他还想继续与元哥探讨探讨关于如何才能真正的普度众生呢。另一边，元哥飞过了通天河，继续飞行一段距离后，来到了灵山脚下。该改变下面貌，低调点。元哥身影落入了地面，身上法力流转，顿时变为了一位面色消瘦的翩翩公子模样。随后，元哥向着远处的灵山走去，那里有一座座行营，里面聚集着众多散修。公审之日还未开始。明天才是公审之日。此次来灵山的大多数修士都是地仙界的散修，或者是某些修仙世家宗门之人。至于那些有头有脸的大人物，早被佛门之人请上灵山去了。这些散修只有到明日才能进入灵山。不得不说，佛门在这一点上有点狗眼看人低。不过众多散修对此也没什么意见。这可是西天灵山佛门的大本营，无数佛门大能者聚集之地。平日里他们根本无言见到这么多传说中的大能，这次来既能观瞻大雷音寺。说不定还能运气爆棚，被哪位大能收为弟子，一步登天。虽然要剃度出家、吃斋念佛，但能抱上一个大人物的大腿，那就能获得无尽的好处。这一点还是令前来之人趋之若鹜。这位公子，你是从何而来？可是孤身一人。就在元哥行走之时，迎面走来一位精瘦汉子，向着元哥客气的打着招呼。此人说话间也打量着元哥，他赫然看到元哥的修为只有人仙境界，颇为好奇。这精瘦男子修为也不俗。真仙后期，他乃是地仙界一宗门的三位元老之一，承蒙获得佛教请帖，特意出发前来西天灵山观瞻。只不过他们兄弟三人出发至今，一路跋山涉水，路遇无数妖魔鬼怪，其余两位师弟已经折损了。这男子看元哥一人踏云而来，且气质不凡，心中颇为好奇。仅仅人仙境界，孤身一人来到灵山，难道是某个隐世大宗门或者大势力的公子？地仙界有不少这样的势力，表面上看起来法力平平，却身怀重宝。即使是人仙有厉害的宝物，面对金仙境界的妖怪也不惧。金瘦男子见状，便有意想结交元哥。闻言，元哥看了过去，笑着点点头：“正是，我从南南瞻部洲而来，不知兄台也是孤身前来吗？”元哥下意识的就想说：“从南天门来。”还好临时改变口风。斯金瘦男子倒吸一口冷气：“公子竟然横跨南瞻部洲、东胜神州、西牛贺州三大州来到西天，在下佩服。洪荒之大，广袤无边，想要赶路。”可不是件容易的事情。想要从南瞻部洲横跨东胜神州与西牛贺州而来，这人一定是某个大宗门的弟子，亦或者是某个高人的弟子。而且此人看起来年轻无比，想必也是怀揣着极为强大的宝物与遁形之处吧。想到此处，金寿男子态度更是谦逊了几分。在下名为宫野云，不知兄台尊姓大名？元哥。闻言，宫野云眼睛一亮，顿时大拍马屁：“公子好名字啊！一看公子就不是凡人。”公子，请随我来。听着，宫野云大拍马屁。元哥莞尔这货也真是个人精，自己只展露了人仙的气息，但他却经过自己的脑补，硬是将自己脑补成了一副大宗门公子哥的模样。对此，元哥也不说破。从某方面来说，自己不就是大人物吗？旋即，元哥面带微笑，跟着宫野云踱步而去。经过一番交谈，元哥也知晓了，这里聚集着的都是三界散修，那些有头有脸的大人物们都早早被佛门接去了灵山。远处的那一座座行园。就是佛门为散修们准备的。放眼望去，一眼望不到边际，一座座行园遍布在灵山脚下。呵呵，还真是佛门的作风。元哥在与宫野云交谈时，来到了其中一座行园内。这里聚集着不少散修，而佛门的普通罗汉则是每天都会往各个行园赠送灵果仙酿。不少修士都喜笑颜开，觉得这一趟来值了。都是些垃圾，不入流的果子与饮品罢了。元哥一眼望去，心中冷笑连连。无形中。元哥对佛门的好感度再次降低，狗眼看人低，这就是佛门的待客之道。嗯，行走间，元哥注意到了一位女子，在他们这座行园内，三三两两聚集着不少散修。
，而其中一位女子却引起了元哥的注意。那是一位身材曼妙、身穿青色长裙、端坐在一处、头戴黑色头篷的女子，即使隔着黑纱也能感觉到她的不凡。女子独自坐落在一角，身上隐隐散发着强大而又冰冷的气息，周围石障内没有修饰，敢贸然接近，准胜五重天，有点意思。元哥心中暗道，他一眼便看透了这女子的虚实，包括青纱下的明眸皓齿。在场的修士。大多都是天仙、地仙、真仙一类的地仙界散修，而这女子却佯装出一副金仙的气息。这股气息在这里算是鹤立鸡群了。加上她冰冷拒人于千里之外的一股气质，自然没有胆大的修士敢上前搭讪。不过大多数人都有意无意的瞅她两眼。元哥兄，你是否认识那仙子？宫野云看到元哥眼神在那女子身上停留两秒，有一丝闪过，他敏锐的捕捉到了这一丝异常。身为地仙界的修士，时常处于争斗之中。即使元哥的气息很弱，但宫野云还是把姿态放得很低。多一个朋友多一条路，他决定结交元哥，抱上这条大腿。不认识，元哥摇摇头，只是有点好奇罢了。闻言，宫野云微微一愣，随即又轻轻一笑：“公子，你有所不知，那冰山仙子着实神秘无比。原本还有几个修士想要跟他搭讪，不过都被他一巴掌打翻了。滋滋，走吧，我们去那边。”听着宫野云的碎碎念，元哥没有兴趣。他出生指向了一个无人的角落。好，宫野云微微心惊。点头跟随元哥前行，此人绝对是某个大势力或者大能者的弟子。这股举手投足间无形散发出的气质，竟然让我这个真仙后期的强者感到心惊。宫野云心中暗暗发紧。元哥谈吐间，那股不俗的气质以及淡淡的威严，让他感觉面对着的不是一位人仙，而是一尊绝世大能。另一边，那位身穿青色长裙的女子猛然间睁开了双眸，明亮的眸子中闪过一丝疑惑之色。错觉吗？刚刚。他感到有一道目光看破了自己的一切，这怎么可能、啊？他的隐匿之术源自他的师尊，他的师尊现在虽被禁足，但却是这天地间站在顶峰的人。此隐息诀乃圣人之下顶级隐匿气息之法门，哪怕是准圣巅峰也无法看破你分毫脑海中。他回想起师尊当时的话，女子狐疑的看了看四周，他没有感受到一丝强横的气息。不可能，自己已经是佯装成普通修士来了，混迹在这群散修之中。哪怕是如来佛祖那厮也不可能看破自己的身份，除非自己开口说话，展露神通。难道是？想到某种可能，女子更加否决了心中的想法。须臾之际，女子的目光锁定了一道黑袍身影，那是一位人仙修士。虽是人仙，但她气质不俗，谈吐间隐隐似那天之骄子，温柔而又不凡。旋即，女子的视线仅仅停留一秒，便离开了。或许是错觉吧。最近修炼神功到达了瓶颈，总是心神恍惚，这样下去可不行。无声，女子闭眼，抛开心中的杂念，开始吐纳灵气。有意思，这小妮子还差点就发现我了。元哥与宫野云盘膝而坐，在行辕内一处不起眼的地方，有意无意的，元哥看了眼那身穿青色长裙的女子，心中打趣道：“这位准圣五重天的大能者，佯装成普通修士，混入这里所谓何事？”心中有一丝兴趣，随即元哥也闭目打坐，准备参加明日的公审大会。那猴头明日就要在天下修士前被佛门审判。可是他扬名的好时候，时间如飞梭，转眼间就到了深夜。寂静的灵山脚下，一座座行辕内的修士们都安静了下来。修士们即使十年八年不吃不喝，也不会有事。但大多数人都是从凡人修炼而来，或多或少都保留着生前的习惯，比如夜幕降临便闭目打坐。这一点，元哥也不例外。甚至诸天神佛大多数都是如此。夜空中，一道身穿袈裟的身影出现在苍穹之上。他长着又扁又平的鼻子，目光阴冷。贪婪的看着下方的行员，发出一丝阴恻恻的笑声。私身穿袈裟的男子深深的呼吸了一口人气，目光中的贪婪之色更加浓郁。修士的鲜血最是美味，老衲好久没有尝过了。上次吞吸鲜血还是在千年前，都是那剑与准提限制，否则我现在早已力压如来，掌管佛门了。真是得来全不费工夫，这下也省得老衲我去别处寻找惊喜了。风中有阴恻恻的低喃声出现，转瞬即逝。常人不可闻，此人不是他人。正是大名鼎鼎的文道人。当年封神之时，文道人被接引道人降服，为佛门立下过汗马功劳，干了许多见不得光的事情。文崇乃是鸿蒙凶兽血赤，黑文所化，得到后自号文道人，为洪荒至凶，五重七擒九兽中五重之一。他能生化亿万好牺牲灵血，亦能吞吃灵宝。目光转动间，文道人锁定了其中一座行辕，那里有一名金仙修士，可谓是下方修士当中最强大的存在。就这了，文道人目光阴冷。一步踏出，阵阵血色光芒浮现于体表，向着那座行辕走去。唰，起手伸出一点红芒闪耀，顿时空中产生阵阵波纹，笼罩了这座行辕。
，所有修士都没有注意到这一幕，依旧处于打坐之中。至于更远处行辕内的修士们，更是无法感知。咔咔，只见闻道人扁平的鼻子与那三角形的嘴唇发生着变化，嘴与鼻子连为一体，随后变得细长，化作一根巨大的吸管模样的口气。这赫然是文字的文会，上面有一个个倒钩，顶部更像是细尖的利刃，能穿透一切，散发着寒芒。迈步间，闻道人进入了行辕，伸手便抓过一个修士。刺啦一声，那长长的文会便刺入了修士的眉心。眨眼间，那名修士连睁眼的功夫都没有，便化作了干尸。每位文道人吸了一个修士，继续进行着杀戮。一个又一个的修士被文会刺中，化为了干尸。仅仅数息的功夫，十余名修士就已经在黑暗中失去了生机。突然，黑暗中的响动声惊动了在场的修士。不好，有妖兽！什么？师兄，师兄，死了！道友们，此处有邪修混入。速速醒来！这座行辕内，闻道人丢出干尸的声音发出，惊醒了在场的修士。一瞬间，行辕中的修士们纷纷睁开了双眸。黑暗中，修士的目光可以看得清清楚楚。须臾之际，行辕内惊疑之声四起：“这不是西天闻道人菩萨吗？你已归附佛门，如何还行这等伤天害理之事？”一名中年男子惊恐道。听到这声音，众人皆吓得魂不附体。闻道人，那可是至凶的代名词。众人或多或少都听过文道人的凶名，此人生性暴虐，好吸人精血。封神时期乃是一大凶，曾经将归灵圣母吸食一空，神魂俱灭。后又将十二品功德金莲生生吸食了三品，获得了海量的造化之力，使十二品功德金莲降低至九品。如今如来佛祖端坐的莲台，正是九品功德金莲。即使封神时期已过去无数岁月，但此人的凶威还在。众修士听到此名，无不胆寒。一时间，场面异常混乱不好。这里被封锁了，有结界。此话一出，众修士哗然色变。闻道人阴恻恻的一笑，眯着三角眼看着众人。没想到啊，老衲归隐多年，还有人记得老衲名号。不过今日你们谁都别想逃，你们能成为老衲的血石，是你们的幸运。其声让人不寒而栗。淡淡的血腥气回荡在行辕内。闻道人伸出猩红的舌头舔了舔文慧，眼中充满了贪婪暴虐之色。你乃是佛门菩萨，早已六根清净。你如此行事，不怕被天下人耻笑，不怕给佛门蒙羞吗？此时，那名中年男子出列，大喝道：“哈哈！”闻道人仰天大笑：“菩萨，老衲确实是菩萨，谁规定了菩萨就不能开荤了？老衲只要将你们全部稀释干净，再将这里扫荡一空，谁又知道这是我闻道人所为呢？”闻言，众人皆惊，在场的人大多数都是散修，根本不是这尊大魔头的对手，逃也逃不了，这可如何是好？况且，此妖魔乃是先天妖兽得道成型，修的是最为残忍的血魔之道。封神时期就已经能力战准胜强者，一身邪功所向无敌。如今多年岁月悄然流逝，怕是修为到了恐怖的程度。众人皆是背后冷汗直流。不过出奇的是，没有一个人开口求饶。他们知道，求饶也是无用之功。此人凶威在外，不可能放过一个活口。众修士现在只希望这里的动静能惊动佛门大能者，让他们前来救援。毕竟这里是灵山脚下呀。元哥就在不起眼的角落，饶有兴趣的看着文道人的表演。至于元哥身旁的宫野云，早已满目恐慌之色。刚刚准备逃走的，正是宫野云，也是他的声音提示了众修士，此地已布满了结界。咦，有趣，有趣！元哥面带笑意，视线中那位身穿青色长裙的女子，在文道人出现后，眼中杀机肆虐，直勾勾的注视着文道人。在文道人出现在虚空之中时，元哥就已经感应到了。为了看戏，元哥眼不发。刚刚元哥正考虑要不要出手救一下这群可怜的修士，顺便打一打佛门的脸，没想到在文道人出现时，这女子身上就散发出惊人的杀意。这一下，元哥顿时来了兴趣。一个准圣五重天巅峰，一个准圣七重天，看样子仇恨不小。难道他是元哥心中暗道？他已经隐隐有了个猜测，跟文道人有仇的大能者，莫过于截教之人。而文道人当年又将防御无敌的归灵圣母吸得神魂俱灭，此女的身份在元哥心中已经有了个大概。就在众人恐慌之时，那青袍女子起身，唰！众修士只见灵光一闪，那青袍女子便出现在众人身前。黑纱下，一双美目怒视着文道人：“你终于现身了，我可等你很久了。”轰！那青色长裙的女子身上气息冲天起，一股强横的威压出现，死死的锁定了文道人。感受到这股威严，众修士皆下意识的暗吞一口唾沫者。虚空波动，准圣大能。没错，只要达到准圣层次，威压便会化作实质。如波浪一般，肉眼看去，虚空中像是有雾气在弥漫，这便是准圣层次与大罗金仙不一样的地方。
那女子目光锐利，冷眼看着文道人，寒声道：“文道人，你苟活在佛门这些年可开心？当年你将我师姐归灵溪的一干二净，连太元神都不放过。今日我便斩了你，祭奠我师姐在天之灵。”随着青袍女子的气息与话音出现，周围的修士们顿时大喜。她是截教教主四大亲传弟子之一的无当圣母。是啊，没想到今日在此地能看到无当圣母，我们有救了。据传这些年无当圣母一直游历世间，分身无数。我等今日有幸得见，实乃幸事。可不是，他可是截教教主的四大嫡传弟子之一，定能斩杀这厮。随着无当圣母出现在众人面前，在场的修士们也发现了其身份。在传说中，文道人吸干归灵圣母的示众修士可都是清楚，今日有无当圣母在，定然能得救。众人纷纷开口，更有不少躬身向无当圣母行礼。强者会获得最基础的尊重，这一点到哪里都不例外。咕噜，宫野云吞了口吐沫，眼神火热，失声道。元哥兄，没想到我竟然能见到无当圣母。嗯，元哥挑眉，看着宫野云，看来你很崇拜无当圣母啊。公子有所不知，无当圣母可是截教唯一行走在世间的嫡传弟子，他化身骊山圣母，在世间传道。我派也曾受到过他老人家的传道之恩。闻言，元哥点点头，没想到此女口碑倒是不错，也是个真性情女子。元哥心中默默的高看了无当圣母几分。罢了，此女定然不是文道人对手。等下看情况，帮他一把吧。看着场中对峙的二人，元哥心中暗道。随着元哥视线掠过，那边的文道人则是仰天大笑了起来。哈哈，我倒是谁？原来是你这个逃跑王啊！当年万仙阵中，若不是你师尊助你，怕是封神榜上也得多你一个。文道人面色甚是不屑。本以为这里有一位金仙，没想到却是你这条大鱼。如今已是丧家之犬，当年我能吸干归灵圣母，今天我不介意把你也吸干了。说话间。文道人猩红的长舌伸出，舔了舔文慧，准圣五重天的鲜血，可是大补。吸了你，我一定能再进一步齐升，邪恶无比，让人发毛。一双三角眼肆意的打量着无当圣母，充满了贪婪之色。住口！本宫今日便斩下你的狗头！无当圣母手中灵光一闪，出现一柄三尺清风，剑锋一转，打出一道剑芒，向着文道人斩去。这道剑芒让周围的虚空都微微扭曲，携带着浓郁的土属性法则与木属性法则，气息强大。让众修士都惊恐，一时间飞沙走石，狂风四起，准圣五重天的威压让众多修士都惊恐的直不起腰来。你就这点水准，还想斩我？文道人看着这道剑芒，眼中有浓浓的不屑之色。唰，只见威力绝伦的一招，文道人大袖一挥，那道剑芒就如同泡沫般破碎了。忽有狂风四起，那是剑芒被破坏后化作了粒子流，变为了最本真的灵气。哼！无当圣母瞳孔一缩，眼中有惊讶之色。须臾之际，无当圣母收起了手中的三尺清风，手中光芒一闪，出现一颗金蓝相间的珠子。看法宝，无当圣母单手掐诀，手中漂浮的珠子上流光大起，带着浓浓的金属性锋芒与水属性的法则之力。嗯，日月珠，想不到归灵圣母的宝贝落到了你手中。闻道人瞳孔一缩，眼中有诧异之色浮现。无当圣母祭出的法宝，正是中品先天灵宝日月珠，蕴含日月灵气的宝珠，可以投掷攻敌。武当圣母秀美的脸色有一丝寒霜浮现。没错，没想到你这厮还识得我师姐的法宝。看法宝，说罢，武当圣母轻轻一抛，日月珠滴溜溜旋转着，化作流光，飞向了文道人。这些年，武当圣母行走世间，一直在炼化此先天灵宝，如今早已炼化完全，可以催动其全部威力。唰，日月珠光芒一闪，便划破了虚空，迎风便掌，化作一个数十丈大小的珠子，向着文道人当头砸下。无当圣母这一击，催动了日月珠中自带的两种法则之力，还有自身的两种法则之力附着于其中。这是他最强一击，他想凭借此招一招制服文道人。先天灵宝一出，庞大的气息顿时充斥在行辕内，在场的修士们纷纷面色骇然。这一次肯定赢了，这可是先天灵宝啊！附带法则之力的先天灵宝。是啊，我感觉若是被此宝砸上一下，我会魂飞魄散。我活了千载岁月，能看到两尊大能战斗，虽死无憾。先天灵宝就是强大，仅仅气息都如此摄人心魄，怕是这文道人要凉了。在无当圣母祭出日月珠的第一时间，行辕内的修士们便心中大定，纷纷开口赞叹。众多修士，后天灵宝见过，但是大多数人都从未见过先天灵宝。先天灵宝或多或少都带有法则之力，有助于帮助修士感悟法则，这是后天灵宝所不具备的。当然，凡事无绝对，某些强大的后天功德至宝也强于先天灵宝。众人看来。无当圣母本身就是准圣大能，更是圣人的嫡传弟子，配合先天灵宝此战，定然是赢了。然而接下来的一幕让众修士面色巨变，场面一度安静了下来。轰！
裹挟着浓浓威势的日月珠，向着文道人砸下时，一股血光包围了日月珠。紧接着，日月珠上的气息急速衰弱，光芒暗淡。<笑>寂静的行辕中传来文道人肆意的大笑声。众修士瞪大了眼睛，更有甚者揉了揉眼睛，似不敢相信眼前的一幕。只见文道人张口吐出一道血光，那血光顿时腐蚀着日月珠，日月珠的气息急剧下降。什么？吾当圣母大惊，你这是吞宝血光？吾当圣母，此时秀美的容颜上充满震惊之色。是了，此魔是先天血赤黑纹所化，食肉饮血亲人体，更能稀释灵宝中的造化之气。加上他修为本就强于自己，拿着先天灵宝也没有办法伤他分毫。吾当圣母面色顿时惨白，他此时心中慌乱，不知如何是好。若是自己修为更加强大，用先天灵宝肯定不是这般结局。同样的宝物，在准圣一重天与九重天之间发出的威力是云泥之别。吴当圣母虽将日月珠炼化完全，但他法力薄弱，是硬伤。怎么办？我该怎么办？吴当圣母心中暗暗焦急，他下意识的看了下四周呆滞的修士们。难道今天真的要落入此魔手中？自己最大的依仗便是日月珠，若是自己要讨有八成把握，但是这些修士却要惨遭毒手了。噗！仅仅思量一瞬间，吴当圣母朱唇一张，一口鲜血便喷了出来。闻道人的吞宝血光侵蚀了他的日月珠，让他受到了反噬。看到这一幕。众修士顿时倒吸冷气，刚刚消失的恐慌之感再次出现在他们心头。滋滋滋，闻道人阴恻恻一笑：“你这日月珠不好吃，相比起宝物，还是你更好吃。”唰，只见闻道人手中一挥，那变得极为暗淡的日月珠带着浓浓的血光飞向了无当圣母。老衲定会让你爽快的死去！嘿嘿嘿，闻道人肆意大笑，根本不将无当圣母放在眼里。看到日月珠被血光包裹向自己飞来，无当圣母面色惨白，银牙紧咬，不断掐诀。什么？召唤不了！这一刻，无当圣母心中彻底慌了。闻道人的污血极为霸道，侵蚀了日月珠，竟然强行斩断了他跟日月珠之间的联系。此宝被污染，怕是没个千百年无法复原了。套！一个想法出现在无当圣母心头，旋即他立即否决了这个想法。算了，拼了！即使燃烧本源，也要将这些修士救下。能救一个算一个吧。无当圣母背后青丝冲天起，在风中摇曳，狂暴的气息下。那黑色的纱帽也被吹飞，流出一张绝美的瓜子脸。唉，文道人，你可知自作孽不可活？今日便是你身陨之时。虚空中响起一道叹息声，这叹息声如三月的春风，从四面八方响起，回荡在每一个人的耳边。元哥动了，他知道此女是要燃烧本源，他可以逃走，但却燃烧本源想救在场的修士。他这样拼命会伤到根基，此生轻则无法寸进，重则修为倒退，有身陨之危。就在日月珠距离无当圣母还有一丈时，一道黑袍身影突兀的出现在无当圣母之前。虚空中，一双如玉般的手掌伸出，指尖上有淡淡的金芒闪动，光芒上一朵金莲出现，被雪光裹挟着的日月珠顿时停了下来，缓缓漂浮在金莲之上。那雪光更是如冰雪玉艳阳般消散，全无恩。嗯嗯，无论是无当圣母还是文道人，亦或者众多修士，都被这突然出现的叹息声与黑袍青年吓了一跳。吾当圣母看着这个挺拔却并不宽阔的背影，心中一顿：好强，竟然弹指间接住了日月珠。此人的气息温润而又内敛，他甚至没有感到一丝法力波动，似乎在哪里见过此人。猛然间，吾当圣母看向了一个方向，那里正有一脸震惊的元歌在看着这里。二人虽然衣袍气质差不多，但却有云泥之别。吾当圣母又如何能识破元歌的化身之术呢？元歌正道大罗金仙，出身变化无方。一念间即可应物随心，虽是普通的化身之术，但是与一般的准圣使用却是一个天一个地。众修士更是张大了嘴巴，不可置信的揉了揉眼睛。此刻，众人都懵逼了：此人是谁？怎么身上没有一点法力气息？他怎么来的？还出言威胁文道人？天地间似乎没有这么一尊大神吧？他怎么回事？单手接住了先天灵宝，强！估计他有什么特殊的手段吧？竟然扬言与文道人作对。此人怕是也会交代在这里，连吾当圣母都要拼命了。我看此人名不见经传，玄，老夫看未必。三界之大，广袤无边，说不定他是某个隐世大能者呢。众修士似乎都看不清楚黑袍男子的面貌，他的五官之上有一道朦胧的雾气，似真似幻。出于理智，众人对黑袍男子有人持支持的态度，有人却不看好他。闻道人看着突然出现的黑袍男子，脸色阴沉，阴沉的能滴出水来。他可是先天生命得道，纵横一世。唯我独尊，何曾被人如此贬低过？想当初
，连那冥河老祖都不是自己对手。封神时期更是凶名在外，让众修士闻风色变。除了在接引道人手下吃过亏，自己何时被人这样威胁过？这个名不见经传的青年虽神秘，但一身气息隐秘，怕是某个隐世的大能者吧？好，好，好！闻道人阴沉道，连说了三个好字，他怒了。相比起吾当圣母，他更想将眼前的男子折磨致死，让他知道得罪自己的下场。老衲我皈依佛门，多年不曾在三界走动，没想到区区一个黄口小儿也敢对我造次。今日老衲倒是要看看，到底谁死！闻道人满目怒火，他体内的法力汹涌而出，浓郁的血光布满了全身。洪荒世界是个实力为尊的世界，正义还是邪恶，都是由实力强大者定义的。他为何能逍遥活到现在？不就是因为一身强大的实力吗？闻道人已经想好了不下一千种折磨元哥的办法，他要将元哥变为血奴。为他源源不断的产生精血，将他折磨万载岁月，方可消心头之恨小子。既然你强出头，那老衲就连你一块杀了。闻道人说罢，身上的血光冲天起，犹如实质，周围脚下的花草都在这股血气下迅速枯萎，一股邪恶至极的气息弥漫在众人心头。咕噜无数道吞唾沫的声音响起，众修士都看向了元哥。这一看，众人再次感到满脸懵逼。只见元哥直接无视了杀意冲突的闻道人，而是转头看向了无当圣母。你的宝物收好了，齐声温柔而又淡然，让人听着心中不由生出温暖之意，有着莫名的安全感。齐手轻轻一推，那悬浮于金莲上的珠子就出现到了无当圣母手中。无当圣母一双凤眼中充满了震惊，她到此时此刻都没有感受到元哥身上的一点气息，这怎么可能？他看起来就像个凡人。小心！无当圣母朱唇微张，瞳孔一缩，失声道，在他的瞳孔中倒映着文道人的身影。闻道人见元哥无视自己，更是怒上加怒，五指张开，成鹰爪状，浓郁的血光出现在他手中，化作残影，向着元哥扑来。其眼中有残虐之色，心中不断嗤笑，已然将元哥当成了死人。见过装的，没见过元哥这么装的。今天定要压制他，让他知道花儿为什么这样红。无妨，一只小蚊子罢了。元哥淡淡一笑，脸色有云淡风轻之色。此生回荡在整座行园内，让所有人都惊掉了大牙。就连化作残影而来的文道人都忍不住一口老血又要喷出，小子，你找死！文道人鹰爪上黑红色的血光犹如实质，向着元哥穿胸而来。须臾之际，元哥面色冷冽，一道杀机浮现，握拳随意一拳看也不看，就向着后方轰出。轰！这一拳瞬间让虚空都产生了漆黑的裂缝，拳风呼啸，犹如电闪雷鸣，与文道人的鹰爪撞击在一处。轰隆！一道气浪陡然间自二人交手处发出。冲天起，咔嚓一声，原本笼罩了整座行辕的血色光照，此刻支离破碎，化作无数碎片，消失于虚空。这里的动静也惊醒了灵山脚下的无数修士。元哥所处行辕内，所有修士都在这一刻失明了，脑中嗡嗡作响，两耳发明，耀眼的光芒刺得他们睁不开眼睛。众人骇然，无当圣母一时睁大了眼睛，朱唇微微张开，满脸不可思议之色。最震惊的，当属文道人。他只觉得一股无可匹敌的力量降临，顺着他的四肢百骸到达了体内，胸口一填，一股紫红色的鲜血喷了出来。So， 文道人迅速暴退。强，这人太强了。而更加让文道人心惊的是，刚刚一瞬间，他明显感觉到此时的法力气息是个大罗金仙。怎么可能？一个大罗金仙对自己来说就是蝼蚁，怎么能有这么强的实力？而且自己是先天妖兽得道，肉身强横，防御无敌。血光更是可以腐蚀法力，刚刚那股奇怪的力量究竟是怎么回事？元歌驻足，自始至终一动都没动过。他看着文道人，冷笑道：“你作恶多端，残害无数生灵，犯下滔天罪孽，今日天上地下没人就得了你。”说罢，元歌一挥衣袖，顿时一道光幕出现，笼罩了万里范围。轰！这透明的光幕犹如一道气墙，阻隔了与外界的一切气息，肆意到结界，将此地包裹了起来。刚刚包裹万里的是。闻道人的血色光幕，似弹可般，实则是为了屠杀修士。而现在画面急剧反转，这血色弹壳化作了透明光幕，闻道人却成了瓮中之鳖。寂静，空气中还回荡着元哥的声音。在场的修士瞪大了眼睛，敬畏无比的看着元哥。闻道人冷冷看着元哥吗？心中大惊，此人有古怪，不可力敌。不知怎么的，闻道人此刻心中出现了一道浓浓的危机。他擦拭了下嘴角的鲜血，阴恻恻一笑：“老衲不知。”你是什么来路？但想杀我，做梦！说着，闻道人身体开始变化，骨骼与肌肉破碎重组之声出现。
其阴恻恻的声音继续回荡在行辕内。我纵横一世，杀过的人没有十万也有八万，更是吞吸了归灵。想杀我的人海了去了，凭你也想杀我？做梦！须臾之际，闻道人浑身炸裂，于血光中现出了原形。那是一只通体漆黑、有着血色纹路的六翼血翅黑纹，有百丈大小，巨大的纹绘似尖刀般，一个个散发着寒芒的倒钩悬浮于上，让人看了不寒而栗。翁只见闻道人振翅一扇，其身消失不见。出现在苍穹之上，巨大的纹绘上浮现血色纹路，向着光幕啄去。他乃是先天妖兽得道，修炼佛道，魔等诸多邪功，融汇一身，实力虽是准胜七重天，但即使面对八重天强者，他都可以不落下风，全身而退。不好，他要逃！吾当圣母见状，惊慌道：“此文会他深知其强大，连极品先天灵宝都能穿透，这困敌结界能挡住他吗？无妨，他逃不了。”温如之声自身前传来，听到这话。吾当圣母下意识的就不再言语，不知为何，光是听到这声音，他就感觉心中特别安稳。同时，吾当圣母也好奇，心中在思索着自己所熟知的大能者面前这位神秘的男子究竟是谁。结界外，无数修士都被惊醒，所有人的目光看了过来。那是六翼血翅黑纹，他不是文道人吗？是啊，他怎么会出现在这里？难道快看，那里有一股强大的气息？是吾当圣母。那位男子是谁？不知道。那文道人好像受伤了，要逃。远处，无数修士都发现了这里的动静，无数议论之声响起。有人惊讶，有人激动，有人惶恐。修，文道人化作流光，巨大的文会刺向了结界。他这一根文会，堪比极品先天灵宝，类似于混沌魔神的半生法宝，被他祭炼了无数岁月。这小小的结界困不住他。刹那间，文道人的文会撞击到了结界之上。可是紧接着，他面色巨变，只感到牙齿都要被震碎。剧痛不已，什么？文道人大惊，这是什么结界？他的文会只感觉上面的结界犹如铜墙铁壁，一股股强横的法则组织在其中，像是法则秩序锁链，犹如铁板一块，让他无从下口。结界一般都是单向的，而元歌施展的结界也是如此，防御内部，阻止其逃亡。我就不信了，我的血光可以破开一切法力！文道人大吼一声，在无数修士震惊的目光中，犹如飞蛾扑火。不断用巨大的文会轰击着结界光幕，眨眼间，文道人轰击了上百次，那结界没有丝毫变化。逐渐的，文道人发现了不对劲，法则秩序锁链，唯有法则秩序锁链才可以无视他的文会。那是法则为主，法力为辅，而不是一般修士的攻击。法力为主，法则为辅，这么多法则，他，文道人这下彻底慌了，一双巨大的三角眼骤然收缩，他回头看向了元歌。一股浓浓的危机感涌上心头，这一看，文道人吓得神魂皆冒。只见元歌一只晶莹如玉的手掌虚空伸出，轻轻一握，轰！千万里范围内的灵山脚下，灵气陡然间暴动起来，化作龙卷风，向着虚空汇聚而来。飞沙走石，电闪雷鸣间，一张千丈大小如玉般的手掌出现在苍穹之上。什么？文道人看到这一只手掌，清晰的看到了上面环绕着的五行法则，还有那淡淡的黑白二气。就在文道人愣神的刹那，这只巨大的手掌以流星坠地之势陡然间降落，将数百丈大小的文道人犹如凡人拍蚊子一般捏在了手中。轰！巨大的气浪随着巨手的降临出现，横扫千万里，无数人都被这气浪化作的飓风迷得睁不开眼睛，青丝飞扬，衣袍在风中疯狂摇曳，猎猎作响。扑哧！一声，巨大的文道人跟大手比起来，像极了一只可怜的蚊子，捏在了手中。啊！凄厉的惨叫声响起。巨大手掌猛然间一捏，文道人的身体上散发出无数紫色的血雾。咦，元歌微微诧异，想不到这次的防御如此之强，这一击竟然捏不死他。元歌哪里知道，文道人经过无数年的修持，加上自己是先天生命，集合佛道魔之所长，一身邪功都修炼在了肉身之上。若是这一击对付准圣普通准圣七重天强者，早已秒杀。可惜文道人肉身强横，硬是格挡了下来。阿文道人仰天发出痛苦的嘶吼声。浑身传来的剧痛让他痛不欲生。刚刚这一击，他感到全身的生机被消耗了三成。怎么可能？文道人一脸的问号，满脑子都回想着刚刚那大罗金仙的气息，自己修持无数年的身体，结合佛门金身修炼法，可谓是通透铁骨，一般的灵宝砸上几下都无损分毫。可是，一个大罗金仙怎么还会这么恐怖？文道人甚至有种错觉，即使是如来佛祖也不会有这么强。法则秩序锁链，那是如来都不具备的神通。不待多想。文道人直觉的大手上再次传来一股巨力，砰！文道人浑身的紫色血雾再次逼出三成，这一下文道人心乱如麻。佛祖，救我！
，他在心中呐喊，可惜虚空中没有丝毫的反应。两次就将自己的生机磨灭六成，下一击来临时，自己若是不逃，就再也没有机会了。拼了！闻道人一咬牙，心中有一丝恨意闪过。施展血遁术会伤到根本，但跟死亡比起来，这点牺牲都不算的什么。你这次倒是有点本事，我看你还能抵挡几次。元哥冷冷一笑，虚空中的巨兽再次用力一捏，血遁术。包裹着文道人的大手第三次收缩时，文道人浑身出现密密麻麻的黑色裂痕，身体轰然碎裂，所化无数密密麻麻细小的蚊子陡然间挣脱了大手，向着四面八方冲去。那蚊会赫然也消失不见，分散成无数小节，隐藏于诸多迷你型蚊子之中。面对着突发状况，元哥也微微诧异，果然洪荒之大，无奇不有。此招竟然将元神撕裂成亿万份，每一个分身都携带着一抹元神。有趣，有趣，金仙修士，元神可轮回万世而不损。太乙金仙以上，只要有一丝元神存在即可存活，但是有个明显的缺点，那就是记忆缺失、法力倒退。不过这个缺点随着境界的提升会逐渐减小，到了准圣当然也有影响，却没有那么严重。撕裂元神，一个不好就会落得神魂俱灭。一般修士只会想办法加固，没人会去研究如何撕裂元神。不过文道人是个异类，这是他压箱底的逃命招数，也是第一次使用，后果自然会有严重的后遗症。但是比起性命来，这些都不算什么。元哥的强大让他感受到了死亡的威胁。轰！漫天的血色蚊子，每一只蚊子身上都出现一点乌黑的鲜血，那是文道人的本命精血。这黑色的鲜血似熔岩一般，让元哥的结界上产生了无数青烟。眼看一个个小洞就要出现，血遁术撕裂元神加燃烧本源精血，让文道人每一个分身都获得了不俗的实力。只要能烫出一个小洞，他就可以逃走。但凡逃走一个分身，他都能再次凝聚出本尊。这。这可怎么办？吾当圣母见状，漫天遍野都是数不尽的黑色蚊子。他失神道：“无数修士此时都倒吸一口冷气，看着元哥，眼神中充满了震惊。此人到底是谁？”一招就将凶名赫赫的文道人打出了原形，逼出了保命神通。面对吾当圣母的话，元哥没有回答，而是看向了灵山之上，低语道：“来了吗？”什么？吾当圣母大惊，难道此疗还有同伙？额顷，仿佛印证了元哥的话，天边万丈佛光出现。阵阵梵音伴随而来，照亮了整片夜空。阿弥陀佛，一声佛号响起，紧接着暴喝之声传来。大胆妖孽，竟敢冒充我佛门文道人菩萨屠戮修士，罪大恶极！还不束手就擒？听到这声音，包括元哥在内，所有人都一脸的问号。看到这一幕，元哥心中冷笑连连。看来是佛门坐不住了，想要救下文道人。听到这声佛音，文道人潜藏在亿万分身中的元神大喜，他更加努力的想要突破这结界。可是突然间。文道人感到了来自灵魂的一股恐惧，救！他惊呼出声，刚想说救命，可是连第二个字都没说出来，意识就湮灭了。假的，假的，他一定不是个大罗金仙。文道人所有元神都在一瞬间就被洞穿而过，亿万分身无一例外，全部死亡。这一刻，文道人心中只有无尽的疑惑与恐慌，眼看就要逃出升天了，他已经使出了浑身解数，他自信哪怕面对佛祖，他都可以逃脱。可惜。封神时期，脚风脚雨，凶名赫赫的文道人连惨叫都没发出，就不明不白死了。甚至他都不知道杀死他的人叫什么，师承何处，是什么来路。吾当圣母惊呆了，瞪大了眼睛看着面前的青年，喃喃道：“练剑成丝，虚空留痕。”这，无数人都被眼前的一幕惊呆了。他们发誓，这是他们平生见过最美的画面。只见黑袍青年面带微笑，手中出现一柄青色宝剑，刷。那青色宝剑向着虚空中展出时，整个空间似乎都被定格了。这一刻，无论是天外佛陀的怒喝声，还是呼啸着的风声，都仿佛凝固了下来，画面陷入了静止。唯有璀璨的剑芒照亮了夜空，那剑芒瞬息间化为无数道丝线，穿透了文道人的亿万分身。咻，咻，咻，宛如烟花绽放一般，连虚空都被这美丽的金色丝线穿透而过，形成一幅美如画的画卷。文道人亿万分身。不管换做谁都要头疼。前有佛门大能出现救援，后有亿万分身四散而逃。可以说，今日文道人不管如何都能逃出升天。可惜他远远没有预料到元哥的恐怖与强大。本座说过，今日你必死，一只小蚊子罢了。怪就怪你作恶多端，天不收你，我来收。淡然而又温柔之声回荡在虚空中，其身已经在刚刚那一招发出时消失不见，仿佛从来没有这么一号人来过。吾当圣母回神，他发现身前的男子不见了。他转动目光，四处观看，却没有看到这男子的一丝身影。吾当圣母心中升起浓浓的失落感。他突然意识到，自己还没来得及说声谢谢，
，那人就已经消失不见了。可笑自己身为准圣五重天的准圣，连对方是怎么走的都没发现也对。能发出这等攻击的强者，又岂是我能臆测的？吾当圣母低语，眼中有着失神之色，看了看手中暗淡的日月珠，他无心停留，转身踏空而去。吾当圣母心中已经掀起了滔天骇浪，他做梦都没想到世间竟有这样的天才人物。不，天才已经不足以形容他了。称之为妖孽也不为过，他的师尊就是剑道高手。他深知面前青年的境界之高深，那普普通通的一掌能凝聚出五行法则，就够让他吃惊了。可是跟刚刚那一剑比起来，五行法则也黯然失色。练剑成丝，那是将天地之力尽数同化，化作剑气，凝练到极致，再附带法则之力，就会成丝线状，如臂指使，随意释放。那一抹抹穿透虚空的金色细线，正是此招。世间能达到这种境界的，他只在师尊那里看到过。至于虚空留痕，当法则之力运用达到某种境界时，就会出现连空气、风声，一切有形无形的物质都暂停的假象，宛如时空暂停。其实那都是招式太亮眼所引起的视觉效应。可惜能达到这一层次的强者也是凤毛麟角。闻道人已死，他心愿已了，只是无缘当面答谢救命之人而心生遗憾。那人既救了自己，又帮自己报了大仇，只可惜连对方的名字都不知晓。吾当圣母不愿意见到佛门之人。自然踏空离去，山脚下只留下面面相觑、还处于呆滞当中的修士。元哥兄，赢了，我们赢了！宫野云回神，激动的摇了摇元哥的肩膀，脸上有着无数种兴奋的神色。不单是宫野云，就连远处的修士们都激烈的讨论起来，无一不在讨论着刚刚那美道天际的一招。更有甚者，在看到元哥的剑术后，盘膝而坐，进入了顿悟状态。此刻，整个灵山脚下所有的修士们都沸腾了。嗯，那人真厉害。元歌莞尔看着一旁面红耳赤的宫野云，随口而道：“不过元歌兄，我总觉得那神秘强者与你好像，是不是你宗门内的高手？你认识吗？”“嗯。”元歌眉毛一挑，摇摇头：“不认识。”“怪了，我总觉得那神秘强者跟你很像，无论衣着还是打扮。”宫野云暗暗嘀咕着。须臾之际，金色的佛光普照大地，原本在激烈讨论中的修士们纷纷停下了讨论，看向了天空，那里。正有一位端坐莲台、敞胸露腹、肥头大耳、面带微笑的佛陀，参见未来弥勒佛。见到此人，无数修士都抛去了心中的震惊，纷纷躬身行礼道。也有部分修士仅仅点头示意。来人，正是三世佛之一的未来弥勒佛。弥勒佛面带和善笑容，看着下方平平无奇的散修们，心中却惊骇到了极点。他原本手中准备好的金挠和人种带，此时已经收了回去。刚刚那强者呢？他到底是什么来头？连自己都无法救下文道人，顾不得心中的震惊，弥勒佛当下注意到了众修士的表情。这些修士虽法力低微，但却来自三界各地，得想办法堵住悠悠之口。原本按照计划，弥勒佛很容易就能忽悠众多修士，但是神秘强者横插一脚，让原计划产生了变化。眼珠一转，弥勒佛面带笑意，双手合十：“阿弥陀佛，诸位远道而来，却不想今日有邪修冒充我佛门文道人菩萨，混进了我佛门清净的作恶，让诸位受惊了。”弥勒佛此言一出。下方修士哗然，满脸懵逼，什么情况？刚刚要袭击众修士的，不就是佛门文道人吗？元哥兄，难道刚刚袭击我们大营的不是文道人？宫野云与众人一样，此刻都感觉脑袋发懵，下意识看向了元哥。呵呵，元哥淡淡一笑，谁知道呢？此时，元哥也看清楚了，佛门这是将天下修士当猴耍呢。弥勒佛在出现时就已经准备好了人种带，所以元哥也不想节外生枝，直接祭出离渊剑斩之。若是自己慢一秒，那弥勒佛肯定会用人重带收了文道人，再以移花接木之法蒙混天下修士，堵住悠悠众口，可真是好算计。不过元哥也只是看破不说破，文道人乃穷凶极恶之徒，该杀。此时自己再出来揭穿阴谋也没什么卵用，天下之人谁又能说得过佛门呢？佛门是大，向来会颠倒是非黑白，天下修士也会下意识的选择相信佛门，毕竟佛门隐隐坐稳了三界第一大势力，可不是盖的。最主要的，自己就算仗剑杀穿大雷音寺，除了引得圣人出手之外，对自己没有一点点好处。这些事情得留着让孙悟空来做，这样既能让佛门颜面大失，还能让自己获得神秘奖励。元哥懂得进退，在尚未正道混元大罗金仙之前，得低调。在场的修士们纷纷露出狐疑的目光。元哥不远处，之前呵斥文道人的那名中年男子，此时仰头直视弥勒佛，敢问弥勒佛祖：“刚刚无当圣母也在这里，他与文道人交战。”纳斯也亲口承认了自己的身份，这又作何解释？是啊，弥勒佛，您老人家给大家伙说道说道，这可是灵山脚下都死了十几个道友了。对啊，
，若不是刚刚那位神秘强者出手，我等怕是都要成刀下亡魂了。我刚刚还没反应过来，我师兄就已经成干尸了，这又作何解释？随着中年男子开口，在元歌所处的行辕内，亲眼感受过文道人凶威的众修士都纷纷开口，发出了质疑之声。这些声音让远处的修士们都产生了质疑。众修士虽法力低微，有生之年都没见过文道人，今天也是第一次见到。但吾当圣母，大家都听说过。这些年，吾当圣母化身骊山圣母，行走世间，传播了不少道统。难道骊山圣母说的是错的？他会认错文道人？怎么可能？听到这些声音，弥勒佛微微一笑：“诸位莫慌，天下之大，无奇不有。”邪秀一道最擅长混淆视听，掩人耳目。为了确保诸位的安全，还是请诸位现在就移驾雷音寺，以保护诸位安全。真正的文道人早已闭关千年有余，明日公审大会自会现身说罢。弥勒佛面带微笑。大袖一挥，众修士面前立即出现了一条道路。那道路尽数由金砖铺成，直达灵山深处。听到弥勒佛的话，众人虽心中还有疑惑，但已经将信将疑。这里可是佛门圣地，堂堂弥勒佛岂会打妄语？走，弥勒佛祖肯定不会骗我们。那邪修一定是想借着佛门的名号来行凶。对，咱们现在就上雷音寺，那里就算有十个百个邪修也不敢来的。说的是，走。由第一个人带头，其余人亦是踱步跟上，迈入了金砖铺成的台阶。灵山境内禁止飞行，这是人所共知的。弥勒佛看着下方的修士们，脸上笑意越发的浓郁起来。宫野云亦是如此，一路跟元歌不断感叹，他未能见到传说中的雷音寺而兴奋。唉，元歌暗暗摇头，他心中对佛门的好感度再次降低。自从来到灵山后，所见所闻皆是让元歌越来越失望。看看东土的百姓，再看看西方的百姓，这简直不在一个生活层次。可笑的西天极乐净土，若不是亲眼所见。元哥真的不敢相信，佛门之人已经无耻到了如此地步。无声，元哥悄然混迹在众多修士之间，向着雷音寺走去。画面回到一刻钟前，灵山大雷音寺，如来佛祖高坐莲台，与大殿内众人正在讨论着明日公审事宜。文殊菩萨，那猴头现在可有悔过之意？如来佛祖看向下方，其声如洪中大雨，带着玄奥的梵音，让人听而生畏。启禀佛祖，那猴头一句话都听不进去，还屡次、屡次辱骂我等。文殊菩萨面色阴沉，摇头道：“那好，明日本座要亲自审他一审。”正说话间，如来佛祖声音一顿，整个雷音寺内此刻都颤动了起来，无数暴动的灵气化作狂风呼啸在大雄宝殿内。这是众僧骇然，究竟何人胆敢在此卖弄神通？难道此人不知这里是西天灵山大雷音寺，是佛门的圣地吗？不好！如来佛祖眉头皱起，前一刻他感受到了文道人离开雷音寺的气息。原本如来佛祖对此没什么想法，每隔千年，文道人都会出去寻觅血石，这是佛门高层都知晓的事情。文道人乃准圣七重天的强者，这些年来也收敛了很多，都是低调行事。这股恐怖的波动就在灵山脚下，难道是文道人这厮所引发的？就在此时，一名金刚慌慌张张的跑入了大殿。佛祖，佛祖，文道人菩萨跟人打起来了。很快，那名金刚就将灵山脚下的动静大概说了一遍。听到这话。如来佛祖立即看向了一旁的弥勒佛，弥勒佛会意，二人俱声呈现，交流了几句后，弥勒佛端坐莲台踏空而去。几息过后，大雷音寺内都听到了弥勒佛的暴喝之声。听到这里，如来佛祖面色缓和了下来。还好，还好，弥勒出手定然会马到成功。大殿内众僧皆面面相觑，除了佛门高层之外，他们还真不知道闻道人菩萨的秘辛。至于千年进补血石之事，也只有如来等高层知晓。不多时，弥勒佛回来了。脸上笑容不在，只有一脸阴沉之色。看到这一幕，如来佛祖心中咯噔一下，暗道不妙，怎么回事？如来巨声呈现，看向了弥勒佛。弥勒佛双手合十，面色悲痛，启禀佛祖，闻道人菩萨被人打死了。本来此事就是如来佛祖安顿弥勒佛，去做戏就回闻道人。可是现在闻道人已经被神秘强者斩杀，弥勒佛也没必要再隐瞒了。佛门有大能者陨落，魂灯殿的看守罗汉一会便会来报信，想要隐瞒是隐瞒不了的。如来佛祖满脸问号，其余佛陀菩萨亦是满脸问号。下方有一俊俏和尚，面露沉思之色，正是金蝉子。只是此时，金蝉子已经想得很深远了。他不知是哪方高手斩杀了文道人，但他心中却是莫名的畅快。文道人每隔千年就要进食血肉，这事情金蝉子也知道。本来对此事，金蝉子就持有很大的意见，但他力薄言轻，根本改变不了什么。众僧顿时哗然，知行者如观音菩萨等人面带兔死狐悲之感。心中却是大为舒畅，只是文道人毕竟是西方教的人，封神时期就被接引道人降服，这突然死亡一事让如来佛祖有点没反应过来。
究竟是何人敢堂而皇之斩杀我佛门菩萨？还请佛祖明察。此时，一位双臂奇特的菩萨出声，看向了如来佛祖：“是啊，佛祖，究竟是什么人，竟敢到我灵山杀人？这是在挑衅我佛门威严。”另一位佛陀端坐莲台，亦是出声道：“接连数人开口，都有义愤填膺之色。他们无一例外，都是西方教本土弟子，在佛门成立之前，就跟随准提道人与接引道人修行。他们说起来，与文道人也算是一辈的。至于观音等人。”原本都是道教玄门弟子，后来才入得佛门。金刚手菩萨，诸位稍安勿躁，待我查看一番。如来佛祖开口，看向众人，旋即在众人期盼的眼神中，如来佛祖闭目，单手掐出玄奥的手诀，开始推测天机。顺着文道人的因果，如来佛祖发现了密密麻麻与文道人有仇之人。可是无论如来佛祖怎么探查，都无法探查到文道人是怎么死的，仿佛那人如同空气，没有丝毫的因果。这，良久。如来佛祖睁开了眼睛，脸色诧异至极。佛祖可曾查到那贼子？金刚手菩萨出声，看着如来佛祖。爱如来佛祖默默叹气，摇摇头：“怪哉，那人似乎本不存在，又像是天机被遮掩。我未曾探查出什么，连佛祖都无法探查出来。孙悟空身后的神秘人不也是如此吗？对，难道是那个幕后黑手？他屡次与我佛门作对。是啊，那幕后黑手确实有实力斩杀文道人众僧，一时间炸开了锅。”这议论声让如来佛祖眼前一亮，神秘人，幕后黑手，难道？想到此处，如来佛祖立即开口：“阿弥陀佛，诸位所说不错，此事十有八九与孙悟空背后那神秘人有关。”就在此时，一直沉默的弥勒佛也开口道：“佛祖，那神秘高手来去无踪，斩杀文道人只用了一招，而且以我的速度都没来得及救援。”只是弥勒佛话音一顿，继续道：“那文道人实则是自己找死，他本是要抓几个血奴。”谁知道怎么就引来了那神秘人？现在当务之急是如何堵住天下修士的口？闻言，众僧沉默。文道人吸食精血，只有高层知晓，而大多数都只知道文道人每隔千年就会抓几个血奴回来，用来修炼。众僧虽然不惜此行为，但文道人实力在那放着，媲美佛陀的实力可不是盖的，所以众人对此也就睁一只眼闭一只眼，连圣人都不说，谁又敢去触文道人的虎须？再说了，洪荒广袤无比。千年抓几个血奴，根本就是大海里取一滴水，无伤大雅。下方只有一人例外，那就是金蝉子。此刻，金蝉子面带冷笑之色，露出一副果然如此的模样。他已经猜到了，定是文道人踢到了铁板，玩火自焚。只是金蝉子心中好奇，斩杀文道人的高手究竟是谁？连弥勒佛都来不及救援。如来佛祖思索一阵，看向了弥勒佛：“弥勒佛，就烦请你去一趟须弥山，让佛国内的那摩法圣王佛化作文道人。”明日代替文道人再次出面，他与文道人关系最好，且他神通擅长变化。十方佛国内有无数西方教本土佛陀在那里潜修，那里的佛陀都不被世人所知。如来佛祖知晓当务之急是堵住悠悠众口，只是几十万散修而已，想忽悠他们那就是小菜一碟。是佛祖，弥勒佛面带微笑，起身化作流光消失，向着须弥山而去。这一切都落在金蝉子眼里，他暗自摇摇头。心中对自己师尊与大雄宝殿内的众僧，此时产生了浓浓的质疑，也对佛门无形中开始失望。金蝉子不知自己的佛心已经出现了裂痕，不动声色间，金蝉子不由脑海中回想起元歌的话：“佛已腐朽，难道这佛门真的已经腐朽不堪了吗？”金蝉子心中暗道，他丝毫没有在意如来佛祖等人的谈话，他也没心再听下去了。弥勒佛走后，如来佛祖等人继续开始讨论那幕后黑手，上到如来，下到普通罗汉。此刻皆面色带着恨意，他们无比确信这次文道人死因跟神秘人有脱不开的干系。佛祖想必那神秘人也是做贼心虚，这厮斩杀了文道人，立即远遁，定然是怕我灵山。若是他明日赶来捣乱，定叫他有来无回。闻言，如来佛祖面带笑意，点点头。金刚拳菩萨所言不错，明日我佛门三世佛齐聚，本座更是有诸多后手准备，布下天罗地网。那幕后黑手此番若赶来，定将他斩于马下，为死去的两位菩萨报仇。阿弥陀佛！众僧闻言。纷纷面带笑意，开口叹一声佛号：“呵呵，真是搞笑！这就是你们的慈悲心肠吗？”金蝉子装模作样，也跟随众人双手合十。他看着灵山众僧，心中不由得产生了一丝厌恶。金蝉子的异样，没人发现，就连如来佛祖都不曾发现。另一边，元歌混迹在人群中，顺着金色台阶进入了金碧辉煌的雷音寺。这古刹远比元歌后世看过的任何电影中的画面都要辉煌，简直是寸土寸金。没错。整个雷音寺宛如黄金打造，奢华至极。无数修士远远看到雷音寺时，嘴巴张得老大。即使是黑夜中
，那漫天的佛光与金碧辉煌的一座座大殿交织在一起，宛如一座不夜城。果然，这佛门是富的流油啊，可比天宫还要富丽堂皇。难怪后世都说佛门只渡有钱人。元哥看着雷音寺，心中暗暗打趣道：“阿嚏！”突然，元哥鼻子发痒，下意识的打了个喷嚏。身为大罗金仙，能将周身每一个细胞的控制都可以做到入微的地步，怎么会打喷嚏呢？难道是谁在背后议论我？元哥看了眼雷音寺最中间那一座大雄宝殿，面带意味深长之色，想必现在如来等人都在讨论如何对付我呢吧？元哥兄，你竟然会打喷嚏！走在元哥一旁的宫野云投来了诧异的目光，即使是人仙也不会打喷嚏吧？无妨，这雷音寺的檀香味太重了，我闻的有点不适应。元哥打了个哈哈，只不过这话宫野云一点点都不相信。阿弥陀佛，诸位施主，请随小僧前来。就在众人四处打量雷音寺中盛景之时，几十位罗汉出现，清一色的金仙修为，带领着众修士向着迎宾殿而去。安顿好众人后，这些罗汉又奉上了许多灵果与佳酿。不过这次的吃食要比之前好了不少，而且四个人一间单间，比山下行辕更是好了数倍。元哥与宫野云还有两位散修处于一间，四人吃喝过后，纷纷开始打坐。其余地方的修士亦是如此。是夜，金碧辉煌的雷音寺也在此刻安静了下来。众修士所在的宫殿群中。一道身穿黑色古袍的身影出现，向着灵山深处而去。只要我小心点，这灵山应该不会有人发现我。元哥身体融于虚空，低语道。在刚刚，元哥悄然放开神识，感应到了孙悟空的气息刷，一步迈出，元哥身形横跨无数宫殿，来到了一处猩红色的大门口。此处名为佛域，四大金刚正站于大门口，还有十余名罗汉都在此地盘膝而坐，宛如老僧入定般。So， 元哥微微一笑。无视佛域的阵法，悄然踱步而入。嗯，守门的一位红面金刚狐疑的看了看身后的大门，清除灾金刚，你们有没有感到一股风？啥风？我怎么没感受到？一位青面壮汉开口，正是八大金刚之一的清除灾金刚。辟毒金刚，我看你是多疑了吧？这里哪来的风？就是，这可是灵山深处佛域入口，就算是只蚊子都到不了这里。其余二人亦是开口。不过他们神色明显对最先说话的人异常恭敬。辟毒金刚可是八大金刚中实力排在前三的，一身毒功出神入化，让人防不胜防。难道是我的错觉？辟毒金刚喃喃道：“你们几个在此看守，我进入佛域看看。”说罢，辟毒金刚也不管其余三人怪异的表情，拿出玉符对着身后的大门打出一道法诀，佛域大门在轰鸣声中缓缓开启。进入佛域，元哥感受到了一股浓浓的煞气，这煞气丝毫不比幽冥之地大狱中的煞气低。这是元哥微微诧异，他感受到了在此地关押着数千道强横的气息，其中有人类修士的气息，也有妖兽的气息，还有鬼修的气息，但无一例外，这些都是佛域中关押着的人。不时，一道道辱骂佛门的声音回荡在大狱中。这声音刚发出不久，一道道轰鸣之声出现，那是伐雷。这大狱中有一种阵法，会对关押着的修士降下伐雷，让人神魂欲裂。佛门，该死的佛门！本座若是出关，定杀的你佛门血流成河！轰！一道暗红色的雷霆出现，那披头散发之人被炸的头发倒立而起，浑身都皮开肉绽。元哥神识掠过，一幕幕相同的景象出现在不同的牢房内。这些被关押的修士被伐雷劈过后会进入恢复期，待伤势好了后继续辱骂佛门。如此反复，这也成了佛门大狱中的一道奇特景象。唉，终有一天，你们会获得自由的虚空中，有温柔之声响起，随即消散。佛域中一所牢房内，孙悟空浑身绑满了锁链，他被雷劈的面色发黑，浑身法力亦是被封印。今日孙悟空已经杠了第九十九道伐雷，这些看似强大的伐雷对孙悟空没有丝毫影响。炼成八荒路和神功的孙悟空堪称铜金铁骨，这大狱内的伐雷对他产生不了一丝伤害。如来老儿，俺老孙孙悟空缓了口气，继续张口准备辱骂如来。话到一半，他震惊的看向了前方，那里虚空中如水波一般产生了一道波动。随后，一身穿黑色古袍的男子出现，面带微笑注视着他。悟空，你受苦了。温如之声传来，熟悉的声音，熟悉的人影，熟悉的笑容，让孙悟空眼角一酸，泪水不争气的掉落了下来。傻猴，哭什么哭？元歌莞尔，只见有金光闪过，打入了孙悟空体内，那黑乎乎的毛发顿时变得油光瓦亮起来，脸上的黑炭更是消散全无。师尊，孙悟空哽咽，他想行礼，但是浑身都被铁链绑着，除了嘴巴之外。浑身都不能动弹，师尊，俺、啊、看到元哥，孙悟空就像是走丢的孩子，看到了父亲，一股脑的将心中的苦水与委屈都说了出来。元哥不语，面带微笑，静静聆听着孙悟空的心声。这一个月的时间，
，孙悟空可谓是受尽了磨难。先是被燃灯佛祖抓捕，回到了灵山，接受了众佛的辱骂与呵斥。随后他又被丢进了佛门大狱，这里每日招呼他的就是风雷火三杰。今日挨到了雷劫，师尊，俺已经开始炼化您赐予的混沌魔元精血了。可是那精血的气息太浩瀚了，俺估计得需要十年左右的时间。说了一大堆这一个月来的遭遇，孙悟空提到了自己的修炼，虽周身法力都被封印，但这丝毫不影响孙悟空炼化混沌魔元精血。孙悟空眼中带着浓浓的恨意，师尊，待俺炼化完精血之日，就是他佛门痛哭之时。闻言，元哥点点头，面带笑容、啊，看来这一个月的魔力对你很有帮助，到那时为师自会为你略阵。不过，话音一顿，元哥伸手摸了下孙悟空头顶的毛发，轻声道。明日公审，若我所料不错，只是走个过场。佛门连续损失两尊菩萨，此时要在天下修士面前立威，你一定要激怒如来，让他施展掌中佛国神通，将你压在五指山下。孙悟空一愣，面露不解之色：“师尊，这是为何？”元哥伸手在孙悟空头顶打了一记脑瓜：“傻猴，天上一天，地上一年，你不懂吗？君子报仇何须十年？你十天即可杀回大雷音寺。”元哥所说，其实也有点私心在里面。不管如何。猴儿一直被压在佛域，那十年太久了。若是被压在两界山，十年也只是弹指一瞬罢了。到时候猴子杀回大雷音寺，不管发生什么，自己都能获得奖励。这一点元哥深信不疑。还有一件事，就是金蝉子。金蝉子现在身上还有一堆可挖掘的地方，这些可都是活生生的奖励啊！只不过元哥知道欲速则不达的道理，一切都要水到渠成，自然而为。道法自然，做人亦是如此。当然，对于想逆天改命的孙悟空来说，元哥的想法也没有错，这真是太好了，师尊，俺明天一定好好辱骂下那如来老儿。孙悟空大喜，他知道这都是元哥对自己一片苦心，传功法、赏宝物、赐造化，还处处为自己设身处地着想。这样的好师尊，打着灯笼也找不到啊！梦中那坑逼的菩提老祖，跟元哥比起来，简直一个天一个地不对，应该是一坨屎。菩提老祖不就是佛门之人吗？孙悟空一切都了然于胸，他最终的目的就是逆天改命。逍遥世间，想要逍遥，最大的障碍就是佛门。好了，你就按我说的做就是了。那佛门中人估计还想着将你打造成斗战胜佛呢。为师先走了。风中传来元歌淡然之声，其身已经消失不见。师尊，俺一定不会让你失望的。孙悟空眼神坚毅，默默的注视着元歌离开的方向，低语道：“至于元歌怎么能入佛门大狱，入无人之境，孙悟空也不曾考虑过。在他心中，师尊就是无敌的。那差点拍死观音的一掌。”孙悟空可是记忆犹新，师尊说过，那只是随手一击。若是师尊全力出手，怕是这偌大的灵山无人能挡吧？什么师尊？妖猴，你在跟谁说话？突然，辟毒金刚出现在牢房门口，眼神阴翳，盯着孙悟空。刚刚辟毒金刚进入了大狱，不知怎么的，他一直认为自己没有出现错觉，方才确实有一道风从他面前刮过，却不想随意走来就听到了孙悟空的低语声。思孙悟空对着辟毒金刚龇牙呵斥：“你个秃驴！”俺老孙自言自语还不行吗？若不是俺老孙法力被封印，一口气就能吹死你个小秃驴！辟毒金刚，仅仅太乙金仙之境，孙悟空说的一点都没错。吹一口气，一个化身即可斩杀面前的辟毒金刚。大胆！辟毒金刚大怒，我看你这个妖猴还是不明白现在的处境。身为阶下囚，还敢口出狂言，也好，那就让你尝尝混雷的滋味。说罢，辟毒金刚拿出了玉符，调动孙悟空牢房内的阵法，开始降下一道道红色的伐雷。哈哈，这点电蛇，你再给俺老孙挠痒痒吗？佛狱中传来孙悟空不羁之声。远处，元哥静静的看着这一幕，悄然离去。宝剑锋从魔力出，梅花香自苦寒来。孙悟空不经历挫折与磨难，又如何能彻底定下覆灭佛门的决心呢？仅仅有前世经历化梦的缩影还不够。现在的佛门，其无耻与肮脏程度，远远超过了元哥的认知。不让孙悟空看看佛门之人的嘴脸，如何能让齐天大圣下杀心？现在诸事俱备，只欠东风。元哥很期待孙悟空挥棒打上灵山的画面。翌日清早的第一缕阳光挥洒向灵山时，清脆的佛钟之声回荡在灵山之巅。咚，咚，咚，三声钟响过后，闭目打坐的元哥睁开了双眸。开始了吗？一位罗汉到达元哥四人所在的房间之前，轻声道：“施主，公审大会马上开始了，还请诸位一驾大雷音寺中大雄宝殿。”同样的一幕出现在一处处房门之前。今日灵山之上，佛光冲天，将天上的云朵都染成了金色。阵阵梵音伴随着袅袅香烟，回荡在灵山之上，回荡在大雷音寺内的每一处镇元子大仙。小仙游理了太白金星，率领着四大天王
进入大雄宝殿之时，碰到了一位穿着道袍、手持竹苇之人。那人头戴紫金冠，身穿鹤氅，三须飘汗下，压翎叠鬓边，身上散发着浑厚的玄黄之气，正与观音菩萨有说有笑一道前行。此人便是武装观观主、地仙之祖镇元子。闻言，镇元子看了过去，青绿胡须，原来是太白金星，你可是代表天庭而来？正是。太白金星客气无比，看着镇元子，地仙之祖镇元子可是一位顶级大能者。他乃是与三清同辈之人，门下散仙不计其数，是三界赫赫有名的大能者。佛门此番邀请天下散修前来观礼，又如何不邀请这位地仙之祖呢？远处，元哥目光扫视而过，看到镇元子略微惊讶：“准圣九重天？不，他不是寻常的准圣九重天。”在元哥的注视下，他发现了镇元子体内一股特殊的波动，那是先天之气，同时还有一股浓郁的土黄色玄黄之气。先天砍土之精所化嘛，元哥若有所思。他一看就看破了镇元子的虚实，在穿越前，元哥久闻地仙之祖的大名，对这个与三清平辈在天地初开时半生而出的先天神灵比较感兴趣。与他半生的还有地书与大地胎魔、先天灵根、人参果树，那可是比蟠桃还要厉害的东西。闻上一口，即可令凡人活上365岁；吃上一颗，即可白日升仙，活四万七千年。天庭为何地位超然？因为掌握了长生资源——蟠桃。镇元子的人参果，同样九千年成熟一次。也是变相的掌握了长生之道。三清是他的朋友，四玉是他的故人，九曜星君是他的后人。即使作为天庭代表，武器真君之一的太白金星也以晚辈自居。地仙之祖不是一个称号，而是一种荣耀。洪荒破碎后，镇元子用地书稳固了地仙界，守护人族有功，再加上手头掌握长生资源，逍遥自在，才被尊为地仙之祖。其战力已经达到了绝世准圣的程度，其影响力在天下散修面前有着莫大的影响力。按照洪荒划分，镇元子应该属于圣人之下的极限强者之一。在他身上，元哥隐隐感受到了一丝威胁。这位先天神灵很强。今日，元哥也是第一次见到镇元子，他好奇之下便多打量了几眼。就在元哥打量镇元子之时，镇元子突然间有一股如芒在背的感觉。嗯，镇元子惊疑一声，双眼微眯，猛然间回头看去，在他与观音菩萨后方，是浩浩荡荡的天下散修，强大的神识散开。镇元子没有感受到一丝特殊气息，怎么回事？为什么刚刚我会有一种危险的感觉？感觉有人在窥视我。镇元子心头大骇，他知道在灵山表面上最强的是如来佛祖，可是背后还有几位与他不相上下的存在。那些人的气息他都很熟悉。镇元子相信，刚刚那一道感觉绝对与自己不相上下，甚至比自己还强。镇元子的异样让观音菩萨与太白金星等人侧目，不知大仙可是觉得有什么不妥之处？观音菩萨不明所以，诧异道：“没什么，刚刚频道感觉有人在窥视自己，或许是错觉吧。”镇元子抚须，随口说着：“什么？”闻言，观音菩萨大惊，他美目圆睁，惊恐的看向了后方众多散修。难道那幕后黑手就在灵山，让镇元子大仙都无法感知到，还能悄无声息的窥视镇元子？这……旋即，观音菩萨依旧面带微笑，接引着镇元子往大雄宝殿而去，暗中则是发出了数道传音。佛祖，那幕后黑手疑似混入了灵山，潜入在众散修之中。这传音让大雄宝殿内端坐着的如来佛祖猛然间睁开了眼睛，其面上带有一丝弱不可察的冷笑。呵呵，今日只要你敢露头，本座就叫你有来无回。另一边，元哥面带微笑，随着众修士进入了大雄宝殿。说是一个大殿，实则内有乾坤。只见如来佛祖高坐上方，身旁一侧无数佛陀正襟危坐，右边一侧皆是些佛门菩萨，再往后则是伽蓝、罗汉。比丘、金刚等等佛门弟子，中间靠前的位置，首座是镇元子，其后是各大势力的代表，只有寥寥数桌，但在座的都代表了三界中的一方大佬。今日佛门可是下足了本钱，为了重振声威，整个大雄宝殿内更像是一番空间，里面广袤无边，脚下金色的佛物飘荡，加上那阵阵梵音，倒像是到达了真正的佛门圣地。快看，那是闻道人菩萨，果然佛门是不会骗人的。我就说，那真的闻道人菩萨。早已改邪归正，怎么会袭击我们散修呢？是啊，差点就被那邪门歪道骗了。众散修鱼贯而入，顿时有人发现了如来佛祖右边一侧有一位阴翳的光头男子，长着又扁又平的鼻子，还有那一双三角眼，身上的气息也与之前的文道人一般无二，只是身上的佛光冲淡了那滔天的戾气，让人看了不是那么的邪恶。这种讨论之声在众修士间不断的传播，转眼间就落入了元哥的耳朵中。呵呵，有意思。元哥随意一眼，也略微诧异。若不是他仔细观察，还
还真看不出来这文道人是不是一名佛陀变的，只是这名佛陀元哥不熟悉罢了。身为穿越者的元哥，连寺院去过的次数都屈指可数，又如何记得住这不认识的佛陀呢？元哥兄，我们去那边。宫野云面色激动，看了眼元哥，指着靠近罗汉的一排说道：“好。”元哥颔首，踱步而出。接引众散修的罗汉们有条不紊安排着，即使几十万人进入了大雄宝殿，也一点不显得拥挤。似乎这里广袤无边，阿弥陀佛，今日。多谢各位远道而来。昨夜有邪魔歪道冒充文道人菩萨，今日这里的才是真正的文道人菩萨。如来佛祖开口，其声如洪中大雨，回荡在大雄宝殿内。待如来话落，文道人起身，因恻恻一笑，向着众人颔首：“诸位受惊了。待此番公审大会结束，我会代表佛门收几个亲传弟子。”听到此话，众修士都纷纷点头，面色狂喜。佛祖都这样说了，还能有假吗？而且还能成为文道人菩萨的亲传弟子，这可是天大的好事情啊！一时间，下方窃窃私语之声四起，甚至有不少人都努力地表现出一副极好的精神气，想博得这位佛门大能者的注意。能有一位准圣七重天的菩萨作为后台，再加上灵山这条大腿，以后可以横着走了呀。除了元哥外，只有一人心中冷笑连连，他就是金蝉子。突兀的，金蝉子注意到了站于罗汉一排之后，一身黑色古袍的元哥。只见元哥正对他投来善意的笑容。见状，金蝉子面上不快之色稍稍散去不少。他亦是向着元哥点点头，只是金蝉子心中略微有点失望。此人满腹经纶，见识可谓是前无古人后无来者，可惜他只是一个人仙。就在金蝉子思索时，如来佛祖声音响起：“来人，传八大金刚，带孙悟空上来。”是佛祖。一名普通金刚立即出列，小跑去。看到这一幕，众人都睁大了眼睛，想看看让佛门头疼的妖猴到底是何种模样。太白金星与四大天王坐于一处，五人兴趣最大。他们身为天庭一方，与佛门本就是表面兄弟。今日他们来也是为了看戏，想看看佛门如何处理孙悟空这个刺头。八大金刚到不多时，门外传来了守门金刚的通报声。在万众瞩目中，以青除灾金刚为首、辟毒金刚、白净水金刚等八大金刚的羁押下，浑身绑着铁链的孙悟空自大殿外而来。同时，孙悟空的咆哮声响起：“如来老儿，你这漫天佛陀皆是假慈悲。昨夜你这鸟金刚放了一夜的雷，给俺老孙当挠痒痒呢。”今日又想玩什么花招？俺老孙接着这声音，狂浪不羁，让大殿内的天下散修尽皆色变。即使是太白金星等人都瞪大了眼睛。这可是在佛门老巢当众辱骂佛门，辱骂如来，这是个狠人。只有镇元子饶有兴趣的看向了外边，低喃道：“好一个天生地养的猢狲！”镇元子对孙悟空还是有些好感的，他是天地半生之神灵，孙悟空是后天化形，天生地养的半先天之灵。他们岁数相隔了几十亿年，但却算得上是同出一源。人群中，元哥面带笑意，他想到了接下来会发生什么。大胆，妖猴，你罪大恶极，辱骂我佛可是死罪，你可知罪？就在孙悟空爆喝声刚刚落下，门外八大金刚的爆喝声同时发出，同时还传来了铁链哐啷响动之声滚。你们几个小虾米散个调，也敢跟你孙爷爷大吼大叫？俺要找如来，找观音说道去。嗯，放肆！人还未知，其声已经传递至大雄宝殿。让无数观礼之人都瞪大了眼睛，乖乖，这也太狂了吧！难道这妖猴脑子坏了？不怕死，所有人都暗自吞口吐沫，下意识的看向了大殿外。很快，在八大金刚骂骂咧咧之中，带着浑身被铁链锁住的孙悟空进入了大雄宝殿。众修士瞪大了眼睛，死死瞪着那个浑身被绑着锁链、身穿金甲、头戴七星冠的美猴王。死好一个美猴王！是啊，这猴子绝非凡人，他周身被封印，气息却丝毫不弱。众人看到这个胆大包天之徒，也默默地竖起了大拇指。不少人都开始悄声议论。八大金刚进入大殿，向着如来佛祖行礼后，恭敬地手持铁链站在一方。今日大雄宝殿人头攒动，他们也知晓这里来的可都是天下三界修士。孙悟空，你杀我佛门菩萨，辱骂我佛，你可知苦海无涯回头是岸？今日只要你诚恳认罪，并在佛前忏悔千年，我佛慈悲，可饶你一死。观音菩萨见孙悟空进入大殿。单手持玉净瓶，呵斥道：“啥？”孙悟空佯装不懂：“我有何罪？”眼珠一转，孙悟空饶有兴趣的打量着观音菩萨。若说有罪，俺老孙倒是真觉得犯了个大错。闻言，众僧表情缓和了一下，纷纷暗暗点头。如来佛祖等人亦是对观音菩萨投去一个赞赏的目光。观音菩萨不愧是菩萨之首，论实力、才智、心机都是完美的。只要今日这猴头敢勇于承认错误，并且发誓加入佛门，永世效忠佛门。再让他面壁千年，这事情不就成了吗？哦，观音菩萨微微一笑
，让人心生亲切之感，神色也柔和了几分。孙悟空，你倒是说说你做了什么错事？可是接下来孙悟空的话，确实让观音菩萨瞬间面色羞红，众僧面色大怒，如来佛祖等人更是阴沉着脸，能滴出水来。嘿嘿，孙悟空咧嘴一笑，眼珠转动，看了眼大雄宝殿内的众人，倨傲道：“都怪观音菩萨，你的水好喝，俺老孙错就错在当初喝少了。你那水可是增长修为的奇物啊！”要不再给俺老孙喝点？噗嗤！几十万散修们，有不少人听到孙悟空的话，都忍俊不禁，下意识的捂嘴一笑。紧接着，众人看到满天诸佛阴沉的脸，都强行忍住了笑意。众修士可不知道观音菩萨当奶妈的事情，也不知道孙悟空说的水是什么水，但能算得上是增长修为的奇物，唯有那先天甘露水了。众人表现不一，有人嗤笑，有人憋红了脸，也有不少女修下意识的想歪了，看着孙悟空与观音面色怪异。元歌一旁的龚野云咽了口唾沫，呆滞当场，半天说不出话来。看着孙悟空、元歌莞尔，好一个猴头！今日怕是天下修士都会脑补一些奇怪的画面吧？元歌心中暗道。他想到了今日孙悟空会打口遁战术，没想到孙悟空言辞这么犀利，避重就轻，轻描淡写间就激怒了在场所有佛门之人的情绪放肆。你这泼猴不知好歹，满口污言秽语。当初，观音菩萨面色发红，杏目圆睁。颤抖着伸手指着孙悟空暴喝，修持无数年的佛心在这一刻也怒了。孙悟空竟敢当着天下修士的面说些黑白不分的污言秽语，这让他以后还怎么见人？先天甘露水怎么就成水了？众罗汉、伽蓝、比丘等见状，同时起身暴喝道：“你这泼猴，今日辱骂我佛，侮辱观音尊者，你可知罪？”众僧的声音犹如炸雷，响彻在大雷音寺中。若是一般人被这样一喝，怕是要心惊胆战、肝胆剧烈。阿弥陀佛。燃灯古佛与弥勒佛等诸多佛陀同时叹了声佛号，佛门清净地怎能容这猴头大放厥词，满口污言秽语？众人此时都在想，这孙悟空到底能不能将其改变？为何此人天生对佛门这般抵触？他们之前都认为孙悟空应该很好诱导才对，为何在灵山佛域待了一个月，整日聆听佛音，遭受风雷火三劫，却无丝毫悔过之心？孙悟空，如来开口，大雷音寺中顿时安静了下来，就连嚣张的孙悟空。也慎重无比的盯着如来佛祖，就是这厮将他一掌压在五指山下，那是在梦中成佛后都无法超越的存在。想要战胜他，除非炼化完整的混沌魔元精血。如来老儿有屁快放，俺老孙可不愿意听你们这帮秃驴瞎比比。孙悟空一身金甲，站于原地，抬头注视着如来，虽无法力，但气息丝毫不弱。此话一出，前来观礼之人大牙都要惊掉了。狂，这妖猴太狂了，这可是如来佛祖啊！哪怕是玉帝见了，都要让三分的存在。西天佛门表面上的最高领袖，谁敢辱骂？站于不远处的元歌忍住笑意，暗暗为孙悟空竖起了大拇指。放肆！大胆妖猴，你一而再，再而三辱骂我佛，你可知罪？佛祖，弟子请命，将孙悟空立即推出大雷音寺，斩首示众。佛祖，此聊与邪魔外道无异，一贫僧看没必要教化他了。是啊，佛祖佛门最忌讳的是什么？那就是人骂秃驴二字。孙悟空在佛门老巢当中辱骂如来是秃驴，辱骂满山诸佛都是秃驴，这如何能忍？如来佛祖听到众僧的请缨之声，微微摆手，这些声音立即停了下来。孙悟空，你杀我佛门地藏王菩萨是其一，你胁迫丰都鬼王与十殿阎罗剿灭佛门在地府弟子是其二，你私自更改生死簿，搅乱阴阳两界秩序，破坏天道运转，逆天行事这是其三，你大闹鬼都，数棒之下斩杀几十万鬼兵鬼将。将无数鬼魂生生打散，这是其四。我佛慈悲，罚你在佛域悔过。今日你在佛门清净的污言秽语，侮辱观音尊者，侮辱我佛门诸人，是其五。此些罪名，任何一条都足以将你打入九幽，入阿鼻地狱，万劫不得翻身。你可有话要说？说话间，如来佛祖脑后佛光万丈，他每说一句话，身上的威压就提升一丝，到最后，准胜九重天的威压如浪潮般向着孙悟空碾压而去，让雷音寺中陷入了一股沉闷无比的气氛当中。这威压完美的避开了其他人，但即使稍稍感受一丝，那些散修们都犹如泰山压顶，呼吸困难，欲要顶礼膜拜。孙悟空处于威压中心，浑身骨骼炸响，他难受。这可是如来佛祖的威压，与梦中感受到的那股威压一模一样。在八大金刚冷笑而后震惊的目光中，孙悟空连眼皮都没眨一下，直视如来，笑话：“如来老儿，你可真是巧舌如簧，俺老孙何罪之有？今日当着天下修士的面，俺老孙倒要问问你。”是不是那地藏王菩萨在地府专横霸道，拿了生死簿，硬要坑害我老孙，让我阳寿已尽，将我魂魄勾了去，是也不是。
，俺老孙只想逍遥天地间，何时招惹你佛门了？让你佛门这般与我过不去，难道你佛门都要骑在我头上拉屎了？俺还不能反抗？我辈修士逆成仙，顺成人，你这佛门满口阿弥陀佛仁义道德，干的却是猪狗不如之事。俺老孙可有说错？如来，你摸着你的良心问问，是不是俺老孙还没出生时，你们就已经开始谋划俺的命运了？俺今日就是要告诉你一句话：孙悟空面色煞白，顶着如来佛祖的威压，一字一句咬牙道：“我命由我不由天，这天下不是你佛门的天下。这亿万万众生，谁都有权利掌握自己的命运。就算你佛门是大，也不能越俎代庖，否则……”孙悟空越说越离谱，让围观的修士们都瞪大了眼睛，背后冷汗直流。镇元子则是眼睛一亮，好奇的看着孙悟空。孙悟空的话触动了他的心：“我辈修士不就该如此吗？”如来下方。与阿难迦叶等弟子坐于一起的金蝉子眼睛越来越亮。孙悟空说的为何跟元哥说的一模一样？下意识的，金蝉子看向了元哥所在的位置，却发现元哥犹如老神在在，眼观鼻，鼻观心，对此毫无反应。难道金蝉子心中冒出来一个想法：孙悟空与元哥是一路人？这等看似大逆不道的话，天下间除了孙悟空与元哥，他没听到第三个说过，也无人敢说。够了！如来佛祖大喝一声，那股威压顿时催发到极致。孙悟空在这股威压下牙齿打颤，他连说话都说不出来，只有那倔强的眼神与如标枪般的腰杆在苦苦支撑着。左右，此妖猴罪大恶极，冥顽不灵，罪无可赦，将其拉出去斩首。说罢，如来佛祖一挥衣袖，向着八大金刚示意道：“遵命。”八大金刚躬身，抓起锁链，就拖着孙悟空向殿外走去。此话一出，无论是观音菩萨还是弥勒佛等人都默默的叹了声佛号：“阿弥陀佛。”围观者皆是心中发凉，同时暗暗为孙悟空捏了一把汗。也就是佛门才能容忍到此地步，若是换作别的势力，有人做出这么多恶事，怕是二话不说早就斩首了吧？佛门不愧是佛门，无数人对佛门都不由地心生敬畏之色，而众修士的表情却让如来佛祖等人心中大快。立威的效果已经够了，孙悟空心中一惊，斩，斩首，这剧本好像不对啊！如来佛祖与众僧眼中的杀气可都是真实的。没有一点装腔作势的样子，他下意识的看了眼元哥。在进入大殿时，孙悟空就注意到元哥了，所以才有多刺激骂多刺激。若是他孤身一人，还真不敢骂如来是秃驴。似有所感，元哥睁开双眸，面带微笑，向着孙悟空点点头，像是在传递一句话：“放心，佛门只是演戏，不会真杀你。”走，妖猴，你的末日到了，快点！我佛对你一再容忍，奈何不作死就不会死，你自己作死，怨不得谁。望你来生不要选择与我佛门作对。八大金刚，你一言我一语，手持铁链，骂骂咧咧，拉着孙悟空，向着大雄宝殿外走去。门外早已有等候在此的罗汉准备了斩妖台。斩妖台是一个黑色带着血迹的形态，下方一个洞口，可随意变换大小，刚好能容纳一个头颅进去。斩妖台上方悬挂着一柄黝黑阴森的大斧，那大斧赫然是后天灵宝，锋锐无比。大斧之上隐隐有怨灵嚎叫，血迹斑斑。这显然是斩杀了无数妖魔所形成的煞气。斩妖台与天庭的斩妖台相比，小了一号，但也丝毫不差。得到元哥的暗示，孙悟空心中大定，同时冷笑连连。果然如师尊所料，师尊真是料事如神。这帮佛门秃驴行事作风，丝毫逃不出师尊的掌控。随着孙悟空被八大金刚拉出大殿，也有不少修士本着看热闹的心态，一块走了出去，想观摩这位头铁的猛人如何被斩首。也有一些修士面露不忍之色。孙悟空那倔强的话语还回荡在他们的脑海里。每个人都有一个仙侠梦，或是正，或是邪，又有谁不愿意主宰自己的命运呢？这事情说起来容易，做起来可就难太多了。佛门犹如一尊庞然大物，不可冒犯。在场的修士们坚信，若是他们换作孙悟空，或许在魂魄被拘走时就认命了。打不过就加入，这没错。要想逆天改命，做到我命由我不由天，难，太难。众多修士虽心中有些想法。但心中还是倾向于佛门的，毕竟孙悟空只是一个无权无势的妖猴。就算认同孙悟空所说的话，但那也只是想想罢了。斩！大雄宝殿外，一名罗汉的号令之声响起，大殿内的无数人都转动目光看向了大殿外。那里，孙悟空被赋予斩妖台上，头颅被卡在中间，死死的锁住。唰！随着号令落下，那巨大的斧头如流星坠地之势落下。这一刻，有不少女修都下意识的捂住了眼睛。他们似乎不愿意看到残忍的一幕，斩妖台下从无失手，哐啷，一声巨响，斩妖台边的八大金刚与几位罗汉一副见鬼的表情，什么情况？这
。只见那大斧旋落而下，在孙悟空头顶荡出一片火星，然后斧头断了。哈哈！孙悟空眼珠一转，仰天大笑：“如来老儿，俺老孙头铁否？这斧头软绵绵的，你是来搞笑的吗？”这一声狂妄的笑声，让雷音寺内气氛一变。如来佛祖沉声开口：“阿难，迦叶，取屠魔斧来！”闻言，两位弟子顿时起身。向着藏宝库而去，观音菩萨面带笑意：“阿弥陀佛，屠魔符乃是先天灵宝，乃佛祖正道前的宝物之一，定可斩下妖猴的头颅。”俄请阿南与迦叶抬来一把大斧，那大斧被换到了斩妖台上。这一次，众人皆是瞪大了眼睛，想看看这换上的屠魔斧能不能将猴子斩了。斩！殿外传来了罗汉的号令之声：“斩！斩！斩！”接连数息，只听得大殿外轰鸣声四起。罗汉也不知喊了具体多少次了。突然，那发令的罗汉与八大金刚如遇雷击，怔怔的看着那一柄气息暗淡的斧头。下品先天灵宝，碎了。没错，孙悟空炼成八荒陆河神功至第七层，肉身早就比金刚不坏之躯还要强横。区区下品先天灵宝，又如何能伤得了呢？如来老儿，不够，这些不够。你孙爷爷，我头铁着那孙悟空的嚣张之声回荡在大殿内。大殿内，众佛脸上都挂不住了，脸皮微微抽搐。这猴头的肉身也太变态了吧！如来佛祖面色阴沉，看向一处南无日月光佛，就请你去行刑吧。你擅长水火一道，定能将那猴子斩首闻声。众佛陀一列，一裸露着胸膛、戴一双耳环的佛陀起身，是谨遵佛祖法旨。此人是日光菩萨与月光菩萨的师尊，擅长六味真火与极阴之水，水火一道，以至高深莫测之境。接下来，大殿外传来了一股炽热的气浪与一股极寒的气浪，不知持续多久。冷热交替之下，孙悟空的声音再度传来：“如来老儿，你演戏演够了吗？这个傻佛陀，这是在给俺老孙洗澡吗？”“如来老儿，我星号星号星号星号星号。”孙悟空似乎没了耐心，他看出来了，即使是面前的佛陀，也是有意压制了实力，生怕把他烧死了。于是乎，孙悟空口吐芬芳，在众修士以及漫天佛陀菩萨震惊的目光中，开始各种喷。轰！如来佛祖身上气息冲天起，恐怖的威压瞬间降临，锁定了孙悟空。孙悟空，你罪恶滔天！今日本座就镇压你这股威压，让无数修士恐慌，就连下方首座的镇元子都目露惊讶之色。如来佛祖的佛法又精进了。雷音寺上空，百万里灵气顷刻间汇聚而来，空中乌云密闭，出现一道万丈大小的金色的手掌，掌心有一个巨大的万字。孙悟空瞳孔中倒映着巨掌的虚影，心中暗暗发笑：来了吗？五指山，与梦中一模一样的招数。这一刻，孙悟空周身气息都被锁定。就算他有法力在身，以目前的实力，也绝对逃不出这手掌心。掌中佛国镇压神通，其手掌带有无边伟岸的气息，巅峰准圣之下，无人可逃脱。如来，你等着！孙悟空在嘶吼声中，被这从天而降的巨大佛掌拍中，从灵山之巅拍向了地仙界。今日南瞻部洲与犀牛贺州交界处，无数生灵都感受到了一股恐怖的气息。九天之上，一只从天而降的巨掌自九天之上而来，拍向了两界山。轰！须臾之际，手掌落地，巨大的金色手掌化为了千里大小的五座山峰，无数巨石拔地而起，竖立在两界山一带。如来，你给俺老孙等着，待俺老孙重出天日，定叫你灵山血染半边天。一道暴怒之声带着无穷的恨意回荡在两界山一带，声如响雷，惊得方圆十万里内的生灵都心颤不已。镇压孙悟空之后，灵山诸佛皆面带欢声笑语。今日，灵山诸佛可谓是皆大欢喜。终于镇压了孙悟空，而元歌在如来佛祖发出那一掌之时，已悄然离去。五指山下，悟空，可以了，你今天演技为师，给你打满分。虚空中，一道温如之声传来，随后出现一身穿黑色古袍身影，他面带微笑，仙姿异貌，衣袍在风中摇曳，鬓角青丝随风飘荡，注视着孙悟空。师尊，孙悟空眼睛一亮，看向了面前的元歌，师尊，俺就知道你会来，快叫俺出去吧。元哥眼眸中有满意之色，他摇摇头：“悟空，这是你的劫数，人要知耻而后勇。你尽快炼化混沌魔元精血，待你出关之日，为师自然为你压阵。”说话间，元哥伸手将孙悟空头顶的落叶与石子除去。“是，师尊。”孙悟空点点头，郑重道：“师尊，最多十年，俺有把握尽数炼化这精血。到那时，俺就杀上灵山，今日之辱，定当百倍奉之。”自然。元哥颔首，面带笑意。其声已然消失，虚空中，元哥的声音飘然而现。过些日子，那金蝉子来找你，你就让他来花果山找为师。你的猴子猴孙，为师自会帮你照看。
，你且安心修炼。”听到这声音，孙悟空眼角一红，泪水不争气的滚落而下。师尊，俺老孙今生今世都再也不负你所托。孙悟空自知，自从自己尚未化形前夕，元哥就一直默默无闻在帮助自己，不图所报。虽不知师尊找金蝉子作甚，但孙悟空对金蝉子可是非常熟悉，那可是梦中与自己从东土共赴西天之人。旋即。孙悟空也不再思想，闭目开始全力炼化混沌魔元精血。元哥悄然回到天庭，在小木屋中设置了一道阵法，拿出大道蒲团就开始盘膝打坐。天上一天，地上一年，十年也就是十来天而已。地仙界，转眼间便是两年后。五指山下，唰！孙悟空双眸猛然睁开，强大的法力陡然出现，让五指山都不由发生了一丝颤抖。这两年风吹日晒，笼罩在孙悟空头顶的无数尘埃也被法力自动荡开。想不到最难的这一步，我只花费了两年，没想到正道准胜后，连体内的封印都突破了。孙悟空感受着体内强横的法力，低语道：“当日燃灯古佛设下的封印，在孙悟空突破准胜的一瞬间，就被以力破法突破了。这一次动静，却惊得潜伏在五指山附近的五方阶地大惊。旋即，一人立即上西天去向如来佛祖禀报这里的情况。西天大雷音寺依旧是那般金碧辉煌，梵音阵阵。佛祖大事不妙。”那猴头好像欲挣脱五指山的封印，刚刚五指山产生剧烈的晃动之声，金头接地一路小跑而来，进入大雄宝殿禀报道：五方接地乃佛门五方守护大力神，类似于天庭巨灵神，其实就是花架子，用来装门面的东西。正在讲经的如来闻言，手中出现一铁，其面带微笑。无妨，现如今才过去两年，那妖猴定然是受不住寂寞了。这里有我六字大明咒，此咒内涵异常丰富，奥妙无穷，至高无上，有我大法力加持。你去将其贴在五指山上，镇压那猴头足矣。如来话音刚落，下方阿难尊者身旁一俊俏和尚突然起身：“师尊，就由弟子前去吧。弟子想看看那猴头是否有悔过之意。”此话一出，观音菩萨顿时点点头，满意无比的看着那俊俏和尚：“金蝉子，你去去也好，反正此猴性格暴虐，你这脾性也刚好对付他。”听闻此言，如来佛祖也不多想，略微一笑：“金蝉子，那就由你前去，将这六字大明咒贴在五指山上。”是师尊，金蝉子躬身行礼，恭敬的接过帖子，转身驾云而去。出了大雷音寺范围，金蝉子全力加速，化作流光，奔向两界山一带，其面色疯狂变幻。金蝉子心中慌极了，他刚刚生怕如来佛祖看出他的异常。今日下凡，这是天赐良机，亦是千载难逢的机会。金蝉子听闻如来的话时，就知道自己不把握这次机会，怕是再也没有机会离开灵山了。他想与孙悟空谈一谈。昨日。众宾客尽欢，金蝉子苦苦追寻元哥的身影，却不得发现。他知道自己的机会来了，他可以借此机会下界一趟。孙悟空与元哥所说之话，狠狠地敲击在他的内心，宛如醍醐灌顶，让他夜不能寐差不多了。就在这里，先把六字真言贴放了，免得露出马脚。做戏得做全套。金蝉子看着层层云雾下方的景色，很快便发现了两界山一带的五指山。So， 金蝉子打开真言贴，只见上方写着六个大字：嗡嘛的巴咪哦。其上有流光运转，浓浓的法力不自觉散发而出，那是如来的法力。轻轻一抛，这六字真言贴就随风飘荡，看似犹如鹅毛漂浮，速度却奇快无比。鹅颈间就出现在了五指山头顶。轰！孙悟空正闭目全速炼化精血，却不曾想身上的五指山重量犹如增加了十倍，将他再次往下压了好一大截。这股巨力一时惊醒了孙悟空。如来，我干星号星号星号星号星号，你星号星号星号星号星号，我星号星号星号星号星号。孙悟空被猛然间惊醒，巨力加深，顿时破口大骂，口吐芬芳，让远方的五方接地面色骇然。你这猴头倒是有骨气，我就是不知道你有何依仗，要口口声声血洗灵山呢。孙悟空面前走来一身穿白色袈裟的俊俏和尚，他饶有兴趣盯着正在口吐芬芳的孙悟空，出声道：“嗯，你是金蝉子。”孙悟空看着面前的和尚，面色一喜，立马道出了来者的身份。这货不就是自己梦中那位便宜师傅的本尊吗？咦，金蝉子诧异，你认识我？孙悟空去灵山时，金蝉子见过他数次，可是从未与之说过话。他怎么会认识自己？而且看孙悟空的神色，好像不讨厌自己，自己可是他口中秃驴大队中的一员啊！金蝉子心中充满了疑惑。金蝉子，莫要这么惊慌，俺师尊吩咐了，若是你来找我，就让你去花果山找他，他自会告知你心中的疑惑。孙悟空瘪瘪嘴，看着金蝉子，嗯，金蝉子瞳孔一缩。师生道：“你师尊，你师尊他竟然能未卜先知，知道我要来找你。”
，这下金蝉子心中翻起了滔天骇浪。难怪，难怪孙悟空能有一身通天彻地的神通，难怪孙悟空能说出那么多惊世骇俗、摄人心魄的话。他的师尊到底是何方大能？难道比如来佛祖还要厉害？自己只是临时起意，才蒙混过关。下界想找孙悟空论道一番，他的师尊竟然在许久前就已经未卜先知了。这这这，难道他师尊是圣人？据说圣人就是天道之基，三界之中一切都逃不过圣人的感知。金蝉子面色疯狂变幻，良久，金蝉子回神：“孙悟空，你，你师尊究竟是何方大能？他为何会？”孙悟空看着这个婆婆妈妈碎碎叨叨的人，翻了下白眼：“你还是这么啰嗦！俺师尊是通天彻地的大能者，在俺老孙心中，师尊就是无所不能的大神。他连你佛门都……”说到此处，孙悟空顿时停了下来。意识到自己说太多了，这下轮到金蝉子懵逼了。什么叫我还是这么啰嗦？自己好像是有点啰嗦，但这猴子怎么知道的？还有就是他师尊连佛门都，难道他师尊就是那个算计诸天佛陀如耍猴的神秘大能？这一下，金蝉子一窍通，百窍通，下意识将所有事情都串联了起来。孙悟空慎言猛然间，金蝉子警惕的看了下四周，似做贼之人怕被人发现般。呼，金蝉子暗呼口气，还好。还好那五方街地碍于我是如来弟子，没有前来偷听。孙悟空，此处有如来耳目，我等聊天切记要慎言，否则被如来听到了可就不好了。金蝉子面色严肃，看着孙悟空叮嘱道：“哈哈，你这和尚倒是有趣，你怎么直呼你师尊大名？难道你要判出佛门？”孙悟空根本不在意五方街地，以他现在准圣境界的神通，吹一口气就可定住五方街地。金蝉子的举动莫名让孙悟空觉得有点可爱。这个爱啰嗦的金蝉子，此举。按照佛门说法，他看来好像有点入魔了呀，连如来大名都敢直呼。嗯，这很合俺老孙的胃口。孙悟空心中暗道，看着金蝉子也越来越满意。判出佛门吗？闻言，金蝉子低语，眼神中有复杂之色。玄吉，他只是孙悟空，不，我不是要判出佛门，我只是觉得现在的佛门不是真正的佛门，他们满口大慈大悲，却无半点菩萨心肠。那日我在通天河前遇到一神秘人。他的话语跟你所说的话语很像，我觉得佛也好，道也罢，魔也好，妖也罢，无论是什么，都有好有坏。我被修士，不管修佛还是修道，不就是为天下苍生请命，保护众生吗？佛道只是表象，最终都是大道殊途同归，以求长生，求超脱，求大自在。这一次，金蝉子说出了心中的一番见解。孙悟空此时却是出奇的没有多言，认认真真听完了金蝉子的话。可惜，你只是太乙金仙之境，你想要改变的东西太多了。远不是现在的你能做到的。孙悟空悠悠叹气，一语道破了金蝉子的现实。对于孙悟空能看破自己的修为，金蝉子并不意外。大罗金仙能看破太乙金仙的修为，不是正常吗？他却不知，此时的孙悟空已经达到了准圣境界，远超他的想象。爱金蝉子叹气，我知道，想要改变，想要守护，就得有力量。没有力量，一切都将是空谈。我不知道你所说的神秘人是谁，但十有八九就是我师尊。他是否面如冠玉？气质不凡，宛如谪仙之姿。听到孙悟空的话，金蝉子一愣，脑海中浮现元歌的身影，下意识点点头。他自己算是俊俏了，可以说颜值能在整个灵山能排进前三，但跟那人比起来，金蝉子觉得自己无论样貌气质都差了十万八千里。虽只是一皮囊，但相由心生。金蝉子觉得那人即使是内心，也丝毫不差于表面的皮囊。哈哈，金蝉子，我说你还不明白吗？我师尊已经数次指点于你，还让你去找他。你还不抓紧机会拜入我师尊门下，有我师尊指点，你定然能获得改变一切的力量。俺老孙能有今天的一切神通，都拜我师尊所赐。你能被我师尊看中，那可是你十辈子修来的福气。孙悟空的声音宛如魔咒回荡在金蝉子的内心。聪慧的孙悟空岂能看不出来？元歌之所以布局，提起金蝉子，定然是看中了金蝉子这一颗赤子之心。即便孙悟空再讨厌佛门，但他听闻金蝉子刚刚的心声后。对金蝉子却是一点都讨厌不起来，就是在那梦中，金蝉子转世对他也是掏心掏肺。无论如何，孙悟空也不会去讨厌金蝉子。这金蝉子闻言大喜，他面色激动，我要去何处寻得前辈？此处一直向东，东胜神州，东海之滨，花果山、缥缈峰，那座最陡的山峰就是了。好，我这就是去找前辈。金蝉子说罢，就要驾云而去。等等，孙悟空看着猴急的金蝉子，冷声道：“嗯。”你可想好了？你这一步可是与诸天佛陀作对，一招不慎将会万劫不复。即使粉身碎骨，那也好过浑浑噩噩活着，当行尸走肉墙。人总是要有梦想的风中传来金蝉子的声音
，其身已踏云破空而去。天庭、蟠桃园、系统打卡，定，恭喜宿主打卡成功，获得三万八千年修为。竹屋内听到系统的声音，元哥嘴角掀起一抹笑意。不错，虽然少了点，但聊胜于无。一身黑色古袍的元哥端坐于大道蒲团之上，继续闭目参悟，混沌炼圣反真道。刚刚入定，系统的声音继续响起。让元哥面上浮现一抹浓浓的笑意。定，恭喜宿主成功诱导金蝉子脱离佛门，获得神秘奖励。不错，虽早已看出金蝉子佛心产生了裂痕，但没想到这一日来得这么快。元哥面带笑意，低语道：“在通天河前，元哥的一番话就令金蝉子对其佛心产生了质疑。佛心与道心相同，修炼道法称作道心，修炼佛法称作佛心，二者从本源上无区别。”想要改变一个修士，就要从道心入手。系统领取奖励，定，恭喜宿主领取奖励成功，获得顶级佛门功法大日涅盘神功。定，恭喜宿主完成金蝉子第一阶段任务，发布新任务，收徒金蝉子，奖励神秘奖励。系统话音落下，元哥面上出现明了之色。果然，坑佛门计划西游就会不断获得奖励。这佛门功法估计是为金蝉子量身打造的吧？系统出品，必是精品。没有管系统空间内出现的那一块玉简，元哥放出神念，直刺花果山。金蝉子已经离开了，那我得下界一趟了。竹屋内有淡然之声响起刷，刷隐匿于虚空之中的元哥缩地成寸，眨眼间便到了南天门。看了眼南天门，元哥微微一笑，没有多做停，化作流光，向着下界飞去。离开五指山后，金蝉子看了眼五方阶地，留下一句话：“我要去花果山调查一趟，尔等且要好生看守。”说罢。在五方接地恭敬的目光中，金蝉子化作遁光向东而去。行走了几万里后，金蝉子隐匿了身上的气息，化作一道铜模样继续飞行。他此番下界可要抓紧时间，若是让如来等人发现了异常，可就不好了。半天的时间，金蝉子化作道童模样，已经看到了屹立在东海上的一大片岛屿群。花果山，遥遥望去非常显眼。So， 金蝉子眼神火热，全速前进，瞬息间就发现了花果山一带那座最陡峭的山峰。缥缈峰，紫竹屋，元歌盘膝而坐，睁开了双眸。冥冥中，他看到与自己因果有关的一道气息前来。不需要看，元歌就知晓这是金蝉子了。通天河匆匆一面，他就知道了金蝉子必须会来找自己。那时，金蝉子就与自己出现因果了。晚辈金蝉子，求见前辈。金蝉子来到缥缈峰顶，看着空荡荡的山峰，没有一丝犹豫，就跪地出声道：“孙悟空交代过了，元歌神秘莫测。”那缥缈峰上看似空空如也，实则那里就是师尊的紫竹屋所在。晚辈金蝉子求见前辈。片刻后，金蝉子见没有动静，再次出声。烈日当空，照射在缥缈峰上，连膝下的土地都是滚烫的。金蝉子没有动用一丝法力，宛如凡人般虔诚的跪着，豆大的汗珠侵蚀了衣袍。就这样，金蝉子一直跪着，一动不动，衣袍已全被浸湿。晚辈金蝉子求见前辈。一个时辰后，金蝉子壮胆。再次出声，他知道这肯定是前辈在考验他。金蝉子重重的磕了一个响头。须臾之际，一道淡然而又出尘之声传入金蝉子耳旁：“你来找我作甚？”唰，眼前的虚空一阵晃动，古香古色的紫竹屋出现在金蝉子面前。听到声音，金蝉子一愣：“这声音怎么这么耳熟？”来不及多想，金蝉子面带恭敬之色，求前辈垂怜。晚辈欲主宰自己的命运，唯有前辈这样的高人才能赐予晚辈这样的力量。吱呀！金蝉子话音落下，紫竹屋大门打开，一道黑袍人影走了出来。你，你，前辈，你闻声。金蝉子抬头看着元哥，眼珠子瞪得滚圆。金蝉子怎么都没有想到，通天河前那个与他侃侃而谈的青年，会是孙悟空口中无所不能的师尊。至于这元哥为什么是人仙修为，金蝉子也不由想通了。不是元哥修为太低，是他修为太弱，肉眼凡胎看不出元哥的不凡之处。金蝉子。意外吗？元哥淡淡一笑，注视着已经被汗水浸湿、满面震惊的金蝉子。前辈恕罪，晚辈唐突了金蝉子心中震惊，立即反应了过来，立即出声道：“起来吧。”元哥一挥手，一股柔和的力量拖着金蝉子起身，同时连他身上的汗水都尽数蒸发，浑身不适感一扫而空。前，金蝉子刚要开口感谢，只见元哥数息间到他身前，形同鬼魅，一直点在了他的眉心。轰！金蝉子脑海中。闪过无数画面，大雄宝殿内，因为他发出了质疑声，就被他敬爱的师尊贬入了轮回。他历经十世轮回
，使命降临，踏上了取经路。南瞻部洲，大唐国，一位俊俏的和尚正在金山寺开坛讲经，唐王李世民亲自接见他，与他结为兄弟，一时风光无限。一位老和尚带着一名小和尚赐予了他锦兰袈裟与九环锡杖，他虔诚而拜，毅然决然要带回大乘佛法，要普度众生。路上，他遇到了压在五指山下的孙悟空。经历九九八十一难，他终于抵达了西天，取得真经，见识到的却是依旧丑陋、贪心、险恶的佛门，这令他心中失望无比。前后数百年，看似他经历了一场波澜壮阔、知恩图报、拯救苍生的大事件，实则他最后都没有恢复本来的记忆，被佛祖封印至地老天荒。他不过是个棋子耳，只是佛门入侵东土的一个马前卒。刹那间，金蝉子眼神中神色恢复，他呆滞当场。这，这不是真的！下意识的，金蝉子惊呼出口：“他的师尊，如来佛祖，怎么能这么利用他？漫天诸佛，怎地这般丑恶？”之前，金蝉子哪怕在对佛门的教义产生质疑，心中对如来观音等人还是颇为尊敬的，尤其观音菩萨对自己很好。可是现在一看，这些画面碎片显然都是真的。《西游》之事，他有所耳闻，知道佛门要传教于东土，东土地大，物博。远比西方要广袤，他现在也知道了为何孙悟空从一出生到现在，佛门屡屡对他咬着不放。原来这一切都是佛门高层定下的决策，弱小的他们又如何能反抗呢？孙悟空为何仇视佛门？在这一刻，金蝉子也尽数知晓了。金蝉子，你现在知道该怎么做了吗？你需要的仅仅是力量吗？元哥微微一笑，看着满目呆滞的金蝉子说道：“金蝉子虽在自己有形无形的引导下背叛佛门，可他佛心深重。”对满天诸佛还没有到撕破脸皮的地步，元哥要的是一个想彻底改天换地的金蝉子，而不是当真佛以仁德之心缓缓为之的金蝉子。不叫他见识下佛门众人利用他、欺骗他的丑恶嘴脸，如何能彻底改变他呢？哪怕成佛，亿万年之后他都没有觉醒属于金蝉子的记忆。仅仅这一点就可以看出他在如来眼中的地位如何了。君之事，臣如手足，则臣事君如负心；君之事，臣如犬马，则臣事君如国人。君之事，臣如土芥，则臣事君如寇仇。这个道理，何尝又不是师徒之间的道理呢？师徒关系，在这个漫天神佛、遍地妖魔的洪荒世界，是除道侣关系外最为牢靠的关系。诸天神佛都拥有悠久的寿命，在历史的长河中，父母亲人都可能离去，唯有师徒关系是非常牢靠的。如来种种所为，完全就是为了佛门这个大集体，为了道统。而金蝉子只是牺牲品而已，在大势下。即使是金蝉子取得真经后得知真相，他也没法改变什么。听到元哥的话，金蝉子眼中有厉色闪过，扑通一声，金蝉子重重跪地，向着元哥磕了三个响头。弟子愚钝，还不知前辈所说佛以腐朽之意。今日蒙前辈指点，金蝉子犹如新生。这诸天佛陀皆是伪佛，弟子愿拜入前辈门下，改天换地，还世间一个朗朗乾坤。其声铿锵有力，其神坚定不移。此刻的金蝉子原本向着西天的佛心彻底破裂，身上散发出一股如标枪般锐利的气息。好，好，好！元哥看着俨然脱胎换骨的金蝉子，正色道：“我元哥今日收金蝉子为徒，必将助你逆天改命，掌控自己的命运。”听到这话，金蝉子喜出望外，连连磕头：“谢师尊，谢师尊！”元哥把话都说到这个份上了，金蝉子哪有不知道珍惜眼前这一幕的道理？洪荒世界受天道掌控，行事作风。是不可妄言的，这一点无论是哪种流派的修士都一样。否则道心受损，轻则修为寸步不前，重则修为倒退，有生死道消之险。原来师尊叫元哥，好名字，就是不知道师尊除了孙悟空外还有哪些弟子。元哥呵呵一笑，亲自扶起了金蝉子，好徒儿，为师早已为你准备好了见面礼。你看，说罢，元哥手中出现两物，左边是一颗龙眼大小的透明珠子，其上散发着浓郁到极致的金色佛光。右边是一块玄色的玉牌，玉牌上刻着几个玄奥的字体：“大日涅盘神功。”四金蝉子倒吸一口凉气：“师尊，这，这是舍利子。”身为佛门之人，金蝉子如何不知晓舍利子？通俗点讲，舍利子分九品，一品最次，发白，犹如凡人的胆结石。九品为尊，为纯金色舍利子。佛门已知的九品舍利子有十六颗，个个珍贵无比，堪比先天至宝。金蝉子作为如来弟子。有幸在须弥山万佛塔中见到过三颗九品舍利子，但那三颗远没有眼前的这个大，而且气息也比之弱了许多。透明的舍利子，这究竟是什么品级的？所谓外行看热闹，内行看门道。
金蝉子对于这舍利子一眼就看出了他的不凡之处。正是，元歌颔首，面带笑意。这舍利子唤作极品法身舍利，可助人脱胎换骨、重塑肉身，有鬼神莫测之功效。或许，或许你炼化了它，就能成大罗金仙吧。元歌根本不懂舍利子的分级，他看现在金蝉子仅仅是太乙金仙，也就保守估计了一下什么。法身舍利，金蝉子猛了。他知道的舍利子，只是单纯的帮助提升修为，改变也只能改变一部分。这舍利子竟然能重塑肉身。要知道，不管哪种九品舍利子，都是前一任佛陀所化，也就是说，最低都是准圣大能才能化作九品舍利子。但全部改造、重塑肉身，这至于元哥所说的成就大罗金仙，金蝉子根本没听进去。能重塑肉身的舍利子，哪有那么简单？好了，莫要惊慌，看你这样子。我还以为你是乡巴佬进城呢，元哥打趣道：“这里有一套与之配套的功法，应该也算不错吧？你瞧瞧。”说话间，元哥就将两件物品扔进了金蝉子怀里。我，我的天！金蝉子怀揣着激动的心情，略微一感物欲排，整个人如遇雷击，说不出话来。这大日涅盘神功直指大道，也就是说，这功法修炼至准圣九重天，没有一丝问题。这样的功法被师尊称为也算不错。赵师尊的眼光，啥样子的功法才能算是优秀？金蝉子知道，就算是如来佛祖修炼的大日归一诀，那也是灵山的顶级功法了，而且是接引圣人所创。这大日涅盘神功可是比大日归一诀还要深奥。徒儿多谢师尊，徒儿此生定不负师尊所托。徒儿金蝉子激动的难以复加，立即躬身准备向元哥好好道谢一番。好了，你怎么这么啰嗦？以后要少说话。元哥摆摆手，你快服下舍利子。记下功法后就离去吧，迟则生变。是师尊。现在金蝉子是借机下界。元哥虽用圣影术覆盖了花果山，但时间迟了。若是如来佛祖那私起了疑心，怕是金蝉子回去少不了一番盘问。这货本就话多，万一不小心暴露了自己的舍利子，可就不好了。匹夫无罪，怀璧其罪。面对这样的宝物，谁知道灵山诸佛会不会起贪念？闻言，金蝉子知晓这是师尊替自己考虑，眼角一酸，哽咽道：“师尊，你对弟子真好。”弟子若是早拜入师尊门下，你话太多了，快吞。是师尊。金蝉子看到元哥责备自己，也不敢再多言。咕噜，金蝉子仰头就将舍利子吞了下去，立即感受到那舍利子隐藏于自己的泥丸宫内，常人不可闻，诡异至极。他也没吃过舍利子，也不知道这是什么情况。不过金蝉子知晓，炼化舍利子非一朝一夕之功，带回去后再潜心炼化。紧接着，金蝉子将玉符贴在了额头，刷。玉符上流光转动，无数金色的小字瞬息间飞入了金蝉子的脑海内。玄奥难懂的功法，像是生搬硬背一样，死死的印刻在他的脑海中。咔嚓一声，随着功法传递完毕，那块玉简就碎裂了。元哥面带微笑：“徒儿，你机缘已到，现在就回灵山前修吧。若是不久后你大师兄孙悟空打上灵山，你记得不要暴露了自己的身份。何时突破准圣了，再来找为师吧。”刷。元哥说罢，一挥袖，金蝉子顿时感觉到被一股伟岸的力量包裹着。同时，四周画面疯狂变换。不知过去了几息，待画面停歇后，金蝉子发现自己已经来到了犀牛贺州一处山巅。这是元哥有心而为。金蝉子若是慢吞吞飞回去，耗时太久，指不定如来会起疑心。突然出现的金蝉子，惊得一旁树上的杜鹃、山洞双翅起飞，一只正在啃食松子的小松鼠从树上掉了下来。看了看四周，金蝉子心中暗道：“师尊，弟子定不会让您老人家失望无声。”金蝉子向着东方摇摇一拜。随后化作流光，向着西天而去。定，恭喜宿主完成任务，获得神秘奖励。宋金蝉子离开后，元哥立即出声，对着系统下令：“系统，领取奖励。”定，恭喜宿主领取奖励成功，大闹地府强化百倍，天灵根提升至三品。轰！系统声音刚刚落下，无比舒适之感落入了元哥周身，熟悉的感觉，浑身的每一个细胞似乎都在欢呼雀跃，福如心志。元哥清晰的感觉到，自身灵台一空，冥冥中思维运转速度都比原先的二品灵根提升了十倍。三品灵根是二品的十倍，二品又是一品的十倍，也就是说，现在元哥的觉悟速度将是一品灵根的百倍，再加上大道蒲团的加持，将是恐怖的一百五十倍。不错不错，元哥感受着自身的变化，满意无比，这才是最根本的提升根脚，将大大提升我修炼的速度，唯有实力才是最真实的。不正道混元大罗金仙。终究是蝼蚁，都说悟道难，难于上青天。元哥现在也懂了这个道理，即使是之前的二品灵根加大道蒲团，他感受那玄奥的道，还是感觉似懂非懂。三品灵根之上
会不会有质变呢？该回去了。花果山一切无虞，天庭内既能打卡，又能参悟法则，两不误。不知猴儿出事后会给我带来什么样的惊喜呢？花果山之巅，元歌的声音浮现，齐身已踏空而去。另一边，金蝉子化作遁光，返回了灵山。如来佛祖对于金蝉子一来一回花这么长时间，如来佛祖也感到意外，略微询问得知，金蝉子去调查了一趟花果山后，也没有多想。反正距离贬金蝉子下凡还有一段时日，现在就由得他去吧。金蝉子则是暗呼一口气，他心中冷汗连连。师尊，那弟子就先下去闭关了。近日弟子感到进入了瓶颈，应该是要突破了。闻言，如来佛祖微微一笑，和善道：“好生稳固根基，再行突破之事，否则根基不稳，不利于将来的路。”看着如来佛祖关切的模样，金蝉子心中只觉得这笑容满是虚伪的套路。他面不改色：“是的，师尊言罢。”金蝉子缓缓退出了大雄宝殿，还好，我刚刚赶到，如来窥探了我体内数次，还好我是真的已经太乙金仙中期的瓶颈。金蝉子心中暗道，他最怕的就是如来佛祖发现那枚极品法身舍利子。让金蝉子高兴的是，这枚舍利子不但没有被如来发现，就算是他本人不仔细去感触，都无法发现。这一刻，金蝉子对元歌的敬佩之感直线飘升。没有多余的话，金蝉子回到了自己的禅院，打开了阵法，开始进入了闭关状态。他要抓紧每一分时间来修炼。这次逃过了如来的检查，并且宣布了自己要闭关，应该很长一段时间都没有人来打扰自己。金蝉子此番回来，如履薄冰。在他眼中，每一位佛陀菩萨似乎都整日带着虚伪的笑容，这些东西令他非常厌恶。下界转眼间便是六年后，距离孙悟空被压在两界山第一日算起，春夏交替，已经整整六年过去了。孙悟空形同假寐。枯黄的树叶与尘土将他的喉头包括成了一块石头。唰！孙悟空睁开了双眸，一抹金光自眼中闪过，同时覆盖在头顶的杂物尽数化作了齑粉。战之法则原来如此，师尊真是了不起的存在。我辈修士自当与天战斗，与地战斗，唯有不断战斗，才能主宰自己的命运。孙悟空眼中有无穷的战意浮现，混沌魔猿精血炼化完成，战之法则大成，我已经是准圣八重天的强者。若是圆满的战之法则。应当就是准圣九重天。俺现在虽是准圣八重天，但远强于一般的准圣九重天强者。今日便是我孙悟空报仇雪恨之时，颤抖吧，诸天佛陀！今日就是俺老孙血染大雷音寺之时。孙悟空一声长啸，其声响遍了两界山一带，响彻了十万八千里。其声蕴含着的怒气，犹如滔滔江水，连绵不绝。这一声长啸，让十万里内的生灵都心颤胆裂，不可置信的看向了远方。So。so so， 也有胆大的，或是妖族，或是人族散修，纷纷向着两界山飞去。他们想看看这两界山当年压制着的是一尊什么样的狠人，竟然要血染西天灵山。轰隆！五指山上六字大明咒散发出无穷的光辉，可还是镇压不住孙悟空。山脚下，孙悟空龇牙，身上的气息冲天起，似要冲破五指山。这一声暴喝与动静，立马惊动了五方阶地。什么？妖猴要出事了？这怎么可能？妖猴，你怎敢？波罗僧揭谛，赤胸裸背，惊恐不已，出现在五指山前，欲要呵斥孙悟空。如来佛祖派他们来看守孙悟空，怎么能让孙悟空逃脱了五指山？有佛祖的大神通与六字大明咒在，谅他也无法逃出五指山。可是，身为佛教大力神之一的波罗僧揭谛，话都没说完，就被一道金光射中了头颅，下一刻形神俱灭，砰的一声，炸裂成无数碎片修。孙悟空正在冲破五指山封印。见到这波罗僧揭谛，双目中金光凝聚，一股恐怖的战意从双眸中陡然射出，没有一丝法力，仅仅是战之法则凝聚，就冲破了波罗僧揭谛的识海，摧毁了他的金身。身为太乙金仙之一的大力护法神，一个眼神就被秒杀，连发出惨叫的机会都没有。咻！这道金光自孙悟空双眸射出，穿过波罗僧揭谛的身躯后，没有一丝停留，射向九天之上，刺破了云霄。下界一道金光直冲天际，轰！南天门外。值守的增长天王突然感到一股浓浓的恐惧之感，他拔腿便跑。这金光紧随而至，将南天门上的盘旋着的耀日、赤虚龙都打成了两截。紧接着，这道金光如虹从天空中扫射而过，轰，轰，轰！三十六宫，七十二殿，一座座漂浮在天庭岛屿上，一道道防御阵法自动开启，抵御了这道金光。无数宫殿都在这一刻颤抖不已。凌霄殿内，玉帝震惊，群仙哗然。千里眼与顺风耳出，凌霄殿大门一看，顿时吓得神魂皆冒。他们看到了什么？佛教的五方揭谛，不只剩四方揭谛。这四方揭谛面带惊恐之色，
，使出吃奶的劲，连精血都喷了出来，使出了血遁术，燃烧了本源。可惜，孙悟空一面扛着五指山巨大的压力，一面用双眸中的金光扫射向四人。四人的速度再快，又如何快得过光速呢？砰，砰，砰，砰！须臾之际，四方皆地被金光扫射而过，在惊恐、绝望的眼神中化作了齑粉，而这道金光丝毫未停，扫射向西天。如来，五方皆地。孙悟空的怒吼声响彻苍穹。咻！这两道金光丝毫未停歇，向着西边去。经过蟠桃原时，唰！元歌睁开了双眸，如星辰般的眸子摄人心魄。他虚空伸出一指，一点波纹荡出，整个蟠桃园所在之地都变得如梦似幻，朦胧起来。金光扫过蟠桃园，没有对其造成一点伤害，仿佛穿过了空气，继续向西而去。好，好，不愧是悟空。那为师便去一趟西天，为你压阵。So， 蟠桃园内温柔之声响起，带着丝丝兴奋，齐声荡在虚空之中，融于天，汇于地。元歌面带笑意，眨眼间便到达了南天门，看到一群惊慌失措的天兵与断成两截的耀日赤虚龙雕像，默默一笑。这便是战之法则吗？好犀利的法则，连物质都会在这股恐怖的战役之下被瓦解。虚空中，元歌低语：“常人不可闻。”言罢。元歌也不再观看那惊慌的天兵天将，向西而去。南天门的建筑材料皆是寒光玉所制，虽不是什么极品材料，但也是上好的佳品，寻常刀枪难伤其分毫。元歌的眼界也仅仅是不错罢了，但是落在天兵天将眼里，却是如遇雷击。南天门防御无敌，怎么会被一道金光击碎呢？眨眼间，这金光便冲到了西天，射在了大雷音寺中。轰！大雷音寺中阵法轰然开启。抵御着金光，连大雄宝殿中都颤抖了起来。如来只是开胃菜，俺老孙突破你这五指山，便教你做人。剧烈颤抖的大雄宝殿内响起孙悟空的暴喝声。与此同时，守护魂灯殿的罗汉惊慌小跑而来。佛祖，五方皆地圆寂了什么？佛祖，这孙悟空可如何是好？感受到这剧烈的晃动声，观音菩萨吓得花容失色，他失声道：“佛祖，难道您的六字大明咒都镇压不住那猴子吗？”他只是大罗金仙啊，怎么会有如此厉害的神通？佛祖，您倒是说话，这猴子是什么情况？佛祖，您看看，这猴子早就该杀了，不能留他。大殿内一道道惊慌之声响起，众人虽表面惊慌，但心中却是一点也不慌。这里可是灵山，还有如来佛祖、燃灯佛祖、弥勒佛祖，还有诸多佛陀菩萨，准圣大能遍地走。虽不知孙悟空区区一个大罗金仙怎地这般厉害，但他始终是个猴而已。诸位莫慌。本座的六字真言贴有不可思议值，只是如来佛祖话说到一半，突然面色一变：“弥勒佛，快！那猴子已突破准圣，你亲自去一趟。”如来佛祖话音刚落，一道轰天彻地之声传来：“如来，俺老孙已突破你这五指山，当日之耻，今日百倍奉之。”这道声音与如来佛祖的话音前后相隔不到一秒，距离金光到达大雷音寺也仅仅过去了三息。也就是说，孙悟空斩杀五方接地道突破五指山，仅用了五息时间。是佛祖，弥勒佛面带笑意，瞬间消失在大雷音寺。弥勒佛离开灵山，全速前进。他脸上只有浓浓的不慎在意。仅仅是突破准圣，就能突破五指山，不足为惧。只要是三重天左右的准圣，有先天灵宝加持突破五指山，不是难事。弥勒佛知道猴子有极品先天灵宝，也知道准圣修行不易。他修持无数年，如今也才准圣八重天，苦苦无法突破九重天。八重天与九重天可是一个巨大的分水岭。准圣七重天以后，每一小阶段都有质的飞跃。在弥勒佛心中，孙悟空就算是先天仙胎，突破准圣也仅仅是三重天罢了。至于更高，他根本没想过。数息间，弥勒佛已经突破了层层云雾，遥遥看见了两界山以及化为无数碎石的五指山。可是紧接着，弥勒佛脸上的笑容不在，他瞳孔巨缩，脸色狂变，就连呼吸都急促起来。方圆百万里内的灵气尽数向着孙悟空体内汹涌而至。准圣二重天。三重天、四重天、五重天，不够，千万里的灵气继续化作风暴，遍地都是飞沙走石之象，疯狂汇入孙悟空的身躯内。这一刻，孙悟空的身体仿佛是个无底洞，不断容纳着天地灵气。这六七七重天，弥勒佛震惊，满目惊疑，这个猴子到底是什么来路？不对，他怎么七重天了还在吸？这个量，哪怕是普通的八重天都够了吧？自己虽是八重天强者。可是能容纳的法力也就这么多啊！咕噜弥勒佛呆滞，九重天，不对，他还是八重天。这八重天的法力怎么能媲美九重天的量？须臾之际，
，孙悟空已经完成了灵气的吸收，仰天长啸，一声暴喝声惊醒了弥勒佛。弥勒佛，你是如来派来的逗逼吗？孙悟空手中金箍棒出现，头戴七星冠，身穿锁子黄金甲，脚踩藕丝布云履，手中如意金箍棒出现，扛在肩上，身后红色披挂在风中摇曳，不屑的看着弥勒佛。嗯，你才是逗逼，你全家都是逗逼，看法宝。弥勒佛大怒，祭出一金钵，身上气息滔天起。我就不信了，你区区心境准圣，能翻了天不成？弥勒佛的如意金钵乃是中品先天灵宝，他祭炼了无数年，早已到达圆润如一的境界。轰！这金钵迎风变长，化作千丈大小，一股玄黄之气弥漫在其上，同时一股股法则气息加持。土属性法则、木属性法则，前者拥有镇压与防御之效，后者有生生不起、枯木逢春之效。金色的光辉笼罩了孙悟空。土属性与木属性法则加持下，即使一般的准圣八重天修士也无法施展出全力。面对着弥勒佛的神通，孙悟空红色披挂在风中摇曳，看着化作千丈大小的金钵，眼中充满了不屑之色。弥勒佛，你太弱了！孙悟空声音出现，其身残影还在，本体已经瞬息间到达弥勒佛身后，其身形鬼魅，犹如瞬移。什么？弥勒佛大惊，还没反应过来，背后一股巨力传来，轰！金箍棒携带着极品先天灵宝的滔天气息。犹如陨石一般撞击在弥勒佛的肉身之上，一道轰鸣声响起，弥勒佛被大力席卷着，如炮弹般砸向了地面。扑半空中，弥勒佛面色一白，一口鲜血喷出。这是什么力量？他怎么能这么强？弥勒佛有一种错觉，他在对战如来佛祖，对战准圣九重天的强者，竟然一招就让他重伤。如意金钵，急！弥勒佛轰入地面，将地面砸出百丈长的蛛网，形成一个大坑。没有管身上传来的剧痛。弥勒佛连连掐诀，操控如意金钵向着孙悟空砸去。唰！孙悟空看着如意金钵，金箍棒上缠绕着一丝摄人的气息，那是一股迥别于玄黄之气的气息，宛如混沌气流，灰色中带着丝丝金光。看好了，这就是战之法则。孙悟空持金箍棒，随意一挥，看似软绵绵的普通一击，如四两拨千斤一般敲击在如意金钵上，轰隆！如意金钵开始颤抖，那股灰金色的气流让如意金钵上佛光紊乱。就连弥勒佛本尊都受到了影响，面色煞白无比，一股浓浓的无力感涌上了心头。他战意狂跌，犹如丧家之犬；而孙悟空则是无可匹敌的战神。轰！一棒出，弥勒佛伤上加伤，如意金波光芒暗淡，向着下方坠落而去。战之法则，怎么可能？弥勒佛尖叫道，其声如发疯的鸭子，刺耳无比。俺老孙便送你上路。孙悟空唰的一下消失，手持金箍棒，战之法则环绕其上。刹那间出现在弥勒佛身前，挥棒而来。不，不，你不要过来啊！弥勒佛面色惊恐至极，越是接近孙悟空，他心中的战意越发萎靡。战之法则，对付评级跟等级低下的修士有压倒性的优势。未战先怯失了胆，犹如将军丢了魂，一身实力十不留一，又如何能作战呢？战之法则能排在三千法则前五，是至高法则。它是为孙悟空量身打造的法则，亦是最适合战斗的法则。多余的话。留着跟阎王说吧。孙悟空一棒划过了虚空，带着浓浓的摄人威势，向着弥勒佛砸来。弥勒金身，人种带，龙虎啄，功德佛珠。弥勒佛在这一刻感受到了浓浓的危机，他将浑身的法宝尽数丢了出来，同时施展出弥勒金身，高达千丈。任凭如此，他心中的恐惧依旧丝毫不减，越发浓郁起来。人种带发出剧烈的狂风，想要将孙悟空吸入其中，对孙悟空造成了巨大的阻力。似要将其撕扯吸入袋中，龙虎镯乃是一手镯，其上有龙虎虚影浮现，凶威滔天。龙从云，虎从风，龙虎皆至凶威滔天。功德佛珠共36颗，化作36道流光，向着孙悟空周身袭来。诸多法宝携带着滔天威能，看似凶威赫赫，但下一刻，面对极品先天灵宝金箍棒，如同纸糊，顷刻间光芒暗淡，宝光不在。不好，此猴太强，贫僧不是他对手，可恶！弥勒佛见状。在生死关头，一咬牙，冰姐，留得青山在，不愁没柴烧。只见弥勒佛周身出现密密麻麻的裂痕，身躯轰然碎裂，巨大的爆炸席卷了孙悟空，撕裂出千丈大小的虚空裂缝。弥勒佛一缕真灵在虚空裂缝出现时，被微弱的法力裹挟着逃亡。弥勒佛使用冰姐，有别于自爆之术，自爆是断无活路可言，而冰姐则是按照自己的意志保留一丝真灵进入轮回，以弥勒佛的法力与境界，可以在轮回后重新修行。只是。冰姐有一个最大的难题，那就是真灵只有一丝，舍弃了全部的宝物与机缘，这丝真灵会在新的灵魂中生根发芽，想要恢复记忆
，最低也得到金仙境界。洪荒世界，想要从普通人族修炼至金仙境界，少说也得数千年，甚至上万年。而转世后，若是无人接引，会在弱小时有很大概率遭遇不测，比如被杀、天灾、妖兽等等的因素。孙悟空动作一致，他刚刚打散弥勒佛发出的数件宝物，就见到弥勒佛金身出现了无数裂痕，紧随其后发生了爆炸。不好！孙悟空眉毛一挑。身上锁子黄金甲闪烁着耀眼的光辉，转瞬间就失去了视线，被气浪所吞噬。轰！弥勒佛一身几个会员所积攒的法力尽数凝聚成一个起点，爆发出来的能量何其恐怖！千万里内，一朵巨大的蘑菇云在轰鸣声中出现，金色的气浪瞬间吞噬了孙悟空的法身。弥勒佛这一自爆，让虚空都出现了长达数万里的狰狞虚空裂痕，无数虚空风暴产生，让两界山一带的地形瞬息间发生了变化。这爆炸声。堪称惊天动地，气浪直刺苍穹，连南天门外的天兵天将都神色骇然。隔着亿万里，他们都能感受到这恐怖的爆炸声。嗨嗨，烟尘中发出一道轻微的咳嗽声。孙悟空的身影缓缓凝实，虚空裂痕在天道的意志下缓缓恢复，那肆虐在大地上的虚空风暴也缓缓消失。想不到这弥勒佛竟然是个胆小鬼，我还没出力呢。孙悟空看了眼下方沟壑纵横的大地，收起弥勒佛那几件失去灵光的宝物后。脚踩七彩祥云，向着西天世界而去。如来，俺老孙这就来砸了你的大雷音寺！今日以血还血，以牙还牙。其身消失，暴怒之声响遍了九重天。天庭，千里眼跟顺风耳目光骇然，看着听着，浑身汗毛倒立。陛下，那妖猴打死了弥勒佛。二人慌慌张张，一路小跑进入了凌霄殿，失声道：“什么？弥勒佛被妖猴打死了？怎么可能？”千里眼与顺风耳不会看错的，撕妖猴竟然恐怖如斯，连弥勒佛都打死了。群仙哗然，主座高处的玉帝则面色有点不知所措，再叹：“去看看那妖猴干什么了。”玉帝面不改色，心中则是喜忧参半。总的来说，喜大于忧。孙悟空与佛门闹到水火不容的地步，玉帝自然高兴。他身为名义上的三界共主，掌管三千大千世界、亿万中千世界与无数小千世界，自然不希望佛门太过于强势。忧的是。玉帝已经与如来佛祖两次会晤西游，西游谅解虽是佛门大兴之谅解，佛门会在此谅解后昌盛。但天庭因为参与有功，会分去三成的气运。好在现在天庭还未投入过多，不然真的亏大了。但孙悟空如此针对佛门，而且死后出生就是大罗金仙，短短数年就到达了准圣后期。这种堪称做火箭式的修炼速度，玉帝在以前想都不敢想。能有这么快的修炼速度，必须得有无数资源或者天才地宝堆积。否则绝无可能短短数年就修炼至准圣后期。到底是哪个大人物在背后捣鬼？而且死猴也没有去龙宫取定海神针，他的如意金箍棒到底是哪里来的？玉帝心中想了半天，都想不出个所以然。陛下，那妖猴往西天去了。千里眼闻言，立即禀报道：“嗯。”玉帝眉毛一挑，这是真要去大闹雷音寺？噗！玉帝没忍住，笑出了声。爱卿继续观察，有任何动静继续禀报。退朝言罢。玉帝面带喜色，转身向着瑶池而去。这可是好事情，这剧本可是变得真快啊！自己是不是不用趴在桌子底下了？这些头疼的事情，就让如来佛祖去头疼吧。群仙亦是若有所思，不过大部分人都是面带喜色，他们都是天庭正神，能看到佛教吃瘪，自然高兴。甚至有部分大胆的神仙，如九曜星君等人，提议去聚在一起讨论讨论，这猴子为何如此逆天？能打死弥勒佛，可了不得。在圣人不出的时代里，这猴子以后也是一尊大人物了。不管此番大闹雷音寺结果如何，猴子都进入了天庭正神的眼中，受到了尊敬。按照原本的剧本，猴子威风凛凛，到达天庭后，众仙也就陪他演演戏罢了。但现在不同了，这猴子已经成长到能打死弥勒佛的程度。天庭众仙大多数都是太乙、大罗之流，谁敢小看？犀牛贺州，武装观，镇元子正在清风殿讲道，突然话音一顿。抬头向着虚空中看去，那里孙悟空正在以恐怖的速度飞行，同时镇元子也听到了孙悟空那蕴含着无边怒气与恨意的声音。这孙悟空好生了得，就是不知道谁在背后教他镇元子无视下方众多弟子的疑问声，自语道：“他是先天生命，天地初开第一缕土，根脚上要比孙悟空优秀了不知多少。但孙悟空短短数年就到达准圣后期，这速度即使是镇元子都汗颜，堪称是恐怖。究竟是谁？”什么样的大能者能教出这样的人物来？镇元子闭目掐算，数息后眉头紧皱。他测算不到一切有关孙悟空的信息，至于孙悟空背后的因果等等，更是毫无头绪。是谁呢？镇元子来了极大的兴趣。今日讲到结束。
，等先散去吧。闻声，众多弟子起身，行礼后有序退出了大殿。唰，镇元子大袖一挥，一抹朦胧的画面出现在身前，画面逐渐清晰，其上赫然是灵山一片的景象。对于这一切，孙悟空自然不知晓，他只觉得今天要战得痛快，以报仇雪恨。灵山佛光万丈，熟悉的大雷音寺已经进入了眼帘。孙悟空高速前行，比之当初的速度快了百倍不止。剧烈的破空声在云层之上响起，不到眨茶功夫，就已经看到了灵山以及熟悉的大雷音寺。如来老儿，今日咱心脏老丈一块算。孙悟空眼神凛冽，手中金箍棒已经出现，继续向着灵山飞去。在梦中，他经历了从弱小懵懂到齐天大圣的壮景，也经历了被如来一掌拍下的绝望。没想到出事后，还是无法摆脱这个命运，还是让如来佛祖一掌将自己压在了五指山下。孙悟空怎能不怒？另一边，画面稍稍往前回溯，灵山大雷音寺。今日如来佛祖总感觉心神恍惚，在弥勒佛离去后，他这种不安的感觉越来越强烈。转瞬间，还不到斩茶功夫，他就感到自己与六字大明咒之上的精神印记破碎了。这已经够让如来佛祖震惊了。原本他以为，就算猴子到达了准圣境界，想要突破自己的六字大明咒，也需要一炷香左右的功夫。谁知道斩茶不到就突破了，这不好。弥勒有危险，如来佛祖面色大变，心中发紧。能斩查不到，就突破五指山与六字大明咒的封锁，最起码也得是准圣中期或者后期修为。这猴子不到准圣就能与文殊菩萨打得有来有回，若是准圣中期，那不是媲美准圣后期的强者吗？而且他浑身都是极品先天灵宝，弥勒怎么能是猴子的对手？如来佛祖心中那个悔恨啊，他后悔当初没将猴子的宝物强行收走。虽不知猴子到底是怎么修炼的，为何几年就突破了燃灯佛祖的封印？还突破到了准圣境界，佛祖一道哭泣的声音响起，燃灯古佛手捏佛珠降临在了大雄宝殿中，参见燃灯佛祖，观音菩萨等人立即行礼。如来佛祖面色低沉，向着燃灯点点头。佛祖，我感到那猴子突破了我的般若封印，可是燃灯佛祖没有理会观音等人，而是直接询问如来，面色阴晴变幻，充满了惊异。不待如来佛祖说话，一声暴怒之声传来，如来。俺老孙这就来砸了你的大雷音寺！今日以血还血，以牙还牙。听到这声音，众僧面色大变。如来佛祖、燃灯古佛、大殿内的诸多佛陀都色变。阿弥陀佛，弥勒，圆寂了如来佛祖面色哀痛，沉声叹了一声佛号。什么？听到如来佛祖的话，众人满脸的问号，连燃灯古佛都瞪大了干枯的眼睛。八年前，他亲自镇压了孙悟空。那时候孙悟空就算强，也就仗着一身灵宝，媲美准圣初期的强者罢了。这才八年，怎么可能？四印证了如来佛祖的话，看守魂灯殿的罗汉熟悉的声音传来，带着浓浓的惊骇。佛祖，弥勒佛祖的魂灯奄奄一息，怕是冰解了。看守魂灯殿的罗汉最近感觉自己的脑袋不够用了。今日先是五方揭谛的魂灯接连碎裂，他刚刚端坐，还未敲上几下木鱼，弥勒佛的魂灯又疯狂晃动，只留下一丝随时都会熄灭的灯芯。在他心中，作为三世佛之一的弥勒佛可是无敌的存在，仅次于佛祖的存在，怎么能冰解？听到此话，大雄宝殿内寂静的落真可闻。冰解，这究竟是被逼到了什么程度？冰解后，想要恢复修为可不是易事，就算要接引，也要到达人仙境界才能找得到。若是出生后一直遭遇不测，有可能万年几万年都找不到弥勒佛的转世之身。燃灯佛传本座法旨，你立即去一趟汾阳谷，去请乌巢禅师前来。今日怕是我灵山有大难，如来佛祖当机立断，看向了燃灯古佛。闻声，观音菩萨瞳孔一缩，其余人亦是心脏狂颤。燃灯古佛一时面色严肃：“是佛祖。”说罢，燃灯佛祖化作一道金光消失。乌巢禅师是佛门圣人之下两大恐怖存在之一，亦是封神时期准圣无敌的强者之一，就连圣人也对其忌惮。他是上古天庭的太子，曾经十大金乌之一。号称出手必有人头落地的强悍大能，佛门表面上如来佛祖战力最高，但面对乌巢禅师，哪怕是如来佛祖都要忌惮三分。哼！如来佛祖冷哼一声，有本座在，还有乌巢禅师相助，那猴子今日就是他陨落之时，就看他身后的神秘人到底是谁。如来佛祖心中暗道，目光阴寒，杀机凛然。孙悟空今日必须给他一个血的教训。轰隆！突然间，笼罩整个灵山的大阵自动开启，剧烈的晃动了起来。来了吗？如来佛祖双眸瞅着灵山之外，那时孙悟空正在手持金箍棒向着大雷音寺砸来。佛祖，那猴子打来了，正在攻击灵山外的大阵。一名守山罗汉慌张跑来，同时灵山之上的报警钟声响起。
，佛祖，让俺前去会会他。”一名面带笑意的佛陀开口，他一脸的笑意，让人看了忍不住就会心生好感，又无比亲切。欢，喜佛，本座亲自会会他。如来佛祖声音还在，其身已经化作金光消失。见状，大殿内的诸多佛陀菩萨纷纷起身，向着大殿外走去。就在此时，轰，一道更为强大的轰鸣声响起。整个大雷音寺都剧烈晃动了起来，宛如地震。地动山摇之中，笼罩雷音寺的大阵陡然间支离破碎，化为无数光点缓缓消失。孙悟空，如来佛祖蕴含着怒气的声音响起，众僧心中大定。这守护雷音寺的大阵，虽不是如周天星斗大阵、慧元河洛大阵之类的顶级阵法，但也经历了无数岁月，吸收天地灵气，拥有强悍的防御能力。孙悟空能破阵法，定然是有逼到弥勒佛冰姐的能力。一旁的欢，喜佛暗暗擦汗。心中阵阵后怕，三棒就打碎阵法，这猴子属实恐怖。孙悟空手持金箍棒，背后红色披挂迎风摇曳，看着沐浴在佛光中的如来出现，眼中有浓浓的恨意。如来，俺老孙等这一天等太久了。孙悟空踏空而立，手持金箍棒，遥遥指着如来。灵山之外，虚空中，一位黑袍青年踏空而立，默默注视着燃灯古佛离开，若有所思。这如来定是去搬救兵了，我倒要看看究竟是何人需要燃灯亲自去请。出尘而又淡然之声响起，黑袍男子迈步间就跟了上去。此人正是从天庭而来的元歌，赶到孙悟空突破五指山，特意来为其掠阵。不过，在看了两界山下孙悟空与弥勒佛的战斗后，元歌心就放了下来。如今的孙悟空虽不能完全碾压如来，但灵山之上诸如观音、燃灯等流蚁，全然不是孙悟空的对手。一个如来佛祖，孙悟空就算不能碾压，也能从容应对。若是再来个未知的强者，怕就不妙了。元歌很期待今日之后的奖励。但也知道要低调行事的道理，自己还未正到混元大罗，圣人犹如一把悬在头上的利刃，在天天警醒着自己要低调行事。如来佛祖法身千丈，沐浴在万丈佛光中，自大雷音寺中出现在苍穹之上。孙悟空，你可知苦海无涯，回头是岸？如来佛祖依旧法相庄严，化作千丈法身，看着七尺高的孙悟空，犹如一尊巨人看着蝼蚁。如来，你是逗逼吗？孙悟空冷冷一笑，难道只有你佛门才是岸？不如你佛门意的。都是在苦海中，今日俺老孙就要砸了你的大雷音寺！刷，孙悟空话音未落，手中金箍棒迎风变掌，化作万丈大小，向着雷音寺砸去。妖猴，好胆！如来佛祖面色一寒，虚空一掌推出，如来神掌，佛光出现，一道万丈大小的金色的佛掌出现，掌心带着金色的万字，锁定了孙悟空的周身气息，欲要一掌将其碾压至九天之外。面对这一掌，孙悟空咧嘴一笑。手中金箍棒一转动，瞬间迎掌而上，轰！一掌一棍轰击在一起，剧烈的风暴自二人交手处为圆心扩散而开，席卷十万里。忽无数的狂风将灵山之上的树枝都吹弯了腰，吹得众人僧人睁不开眼睛。二人身上的威压亦是在彼此交手之处碰撞，众僧只感觉孙悟空的威压让他们心生颤抖，丝毫不亚于如来佛祖的威压。给我破！孙悟空仰天怒吼，手中金箍棒之上气息急速流转。一股锋锐无比的战意侵袭而入，顷刻间，如来佛祖打出的如来神掌之上出现了密密麻麻的裂痕。什么？如来佛祖瞳孔一缩，他只感觉到自己法力凝聚的手掌上有一股恐怖的战意袭来，让手掌中的法力气息陡然间紊乱起来，法力秩序遭到了破坏。这种感觉就像一个凡人面对一只扑来的猛虎，仅仅是猛虎的气息就让凡人失去了抵抗之心与思考能力。战之法则，竟然是战之法则！如来佛祖心中惊疑。不过他手下却丝毫没有停歇。如来神掌第二式，金顶佛灯，轰！同样是一道万丈大小的金色手掌，自九天之上而来。不过这一次，手掌上有无数的金色小字盘旋，还有一股冲天的金色锋芒蕴含在其中。如来神掌乃如来佛祖正道后自创的绝学，共十二式。如来曾发下宏愿，为了普度众生、解结除恶、弃道修佛，自创绝学。此招数混合如是道之精华，震古烁今，其威力一招比一招强。可敌天灾地祸，降妖除魔，破除万法。佛祖定然能降服这妖猴。对，如来神掌一招强过一招。据说十二世时诸掌合一，堪称无敌。这猴子哪里又是佛祖的对手？今日待佛祖镇压他，定要他好看。我还从未见过如来佛祖使出过第六世之后的招数呢。灵山之上，密密麻麻的身影仰头观看，众僧议论纷纷，都对如来佛祖充满了信心。也有人面色慎重，而观音菩萨就是其中之一。他银牙紧咬，看着孙悟空，心中充满了不可置信之色。孙悟空能有今天这般威武，跟他当初连续三个月不辞辛苦的挥洒甘露水分不开干系。
，碍于观音菩萨的地位，灵山众人虽然嘴上不说，但是私下里不少人都嘲笑他当了猴子的奶妈。当初若不是那神秘人，孙悟空又哪里是自己的对手？可是时过境迁，仅仅数百年，这孙悟空就已经到了跟如来佛祖大战的高度，连他都得仰望的高度。什么？观音菩萨正思绪纷飞时，瞳孔骤然收缩，一张婉约的脸上尽是震惊之色。这厮无数道倒吸冷气之声响起，众僧瞪大了眼睛。更有甚者还揉了揉眼睛，似乎不相信自己的眼睛所看到的画面。如来佛祖千丈法身，此刻再无从容之色，只有浓浓的震惊。数息间，他已经连出六掌，可惜都被孙悟空一棍子打碎。这怎么可能？如来佛祖心中充满了不可置信之色。前六世虽没有后六世强劲，但也是足以傲视准圣九重天了。可是这猴子脸不红气不喘，丝毫没有吃力的神情。准圣八重天，恐怖如斯。佛祖为了普度众生。解决除恶，自创如来神掌，震古烁今，威力可敌天灾地祸，降妖除魔。可惜他遇到了领悟战之法则的孙悟空。所谓一力破万法，战之法则凌驾于三千法则前五，排名第四，堪称万法克星。如来，你就这两下子吗？孙悟空仰天狂笑，背后的红色披挂在风中摇曳，烈烈作响。轰！虚空踏地，孙悟空手持金箍棒，向着如来佛祖冲去。如来神掌，佛问伽蓝。如来神掌，银佛西天；如来神掌，天佛将士。瞬间，如来佛祖连连打出五掌，分东南西北四个方向锁定孙悟空而来。如来神掌，万佛朝宗。这还没完，虚空中再次出现一个万丈大小的手掌，只是这个手掌与其他手掌截然不同，其上蕴含着密密麻麻的小字，光芒耀眼，连虚空都扭曲了起来。刹那间，如来佛祖将剩余的六掌尽数施展了出来，百万里内的灵气都向着此处席卷而来。威势骇人无比，如来，看俺老孙如何破你的什么狗屁神掌！孙悟空扛着金箍棒，看着四面八方而来的数道金色手掌，讥笑道：“如来自创的招式确实强悍，孙悟空自知，若不是因为自己领悟战之法则，以自己如今的水准，很难抗衡如来。不过战之法则一力破万法，孙悟空浑然不惧。法天象地，魔缘真身。孙悟空嘴上看似轻描淡写，心中却丝毫没有小觑的意思，瞬间就使出了法天象地，身躯同样变为千丈大小。”法天象地状态下，无论是力量、速度、防御、攻击、法则等等，都受到了加持，而且是最适合孙悟空的法天象地。哼，接下本座的万佛朝宗，再说大话吧。如来佛祖单手一挥，那最后一招，万佛朝宗上金光遮蔽了天幕，连太阳星都在此刻黯然失色，整个灵山附近百万里内的灵气都疯狂地涌入如来佛祖的体内。温诡异的一幕出现了，那原本冲向孙悟空的五掌尽数消失，就连那最后一掌也消失。天地在这一刻都失明了，轰！虚空中，如来佛祖连连掐诀，一股股梵音在瞬息间出现，摄人心魄，让人头晕欲裂。孙悟空亦是在这一刻陡然间一愣，他感到自己的五感都消失了，包括灵山诸多佛陀、菩萨、罗汉、伽蓝等等，都感到五感消失了。哦，随着一声奇特的梵音响起，灵山十万里内，天空乌云密布，大地震动，天域宝华，种种神变瑞香现前，一抹又一抹的佛光在四处出现。宛如漫天星辰，尤为耀眼。这是观音菩萨回神，抬头看向天空，眼眸中倒映着那一尊金色的佛陀虚影。那佛陀双手合十，微微睁眼，仅仅看上一眼，都感觉到背后汗毛倒立，不敢直视。金色佛陀身上刻有六波罗蜜圆满功德玄奥花纹，佛陀身后有无数繁星般的佛影，似乎在朝圣。恒河沙数诸佛、世尊会聚集其处，朝着金色佛陀跪拜叩首。他心中震惊无比，这一招，他本能的感受到深深的恐惧。这好像与那神秘人当初的一招有七成相似，巨大无比的金色佛陀动了，合十的双手一掌伸出，掌峰上地火水风四节流转，无数金色的转体小字急速流转，让人看了望而生畏。而这一招才是真正的万佛朝宗。如来佛祖此刻看着还在失神的孙悟空，嘴角微微咧起。其余灵山诸佛陀亦是早早醒悟过来，纷纷骇然，见到这金色的佛陀虚影，就想跪地而拜。这一招万佛朝宗。乃是如来神掌十二式中最恐怖的一招，也是十二式合一的一招，具有法则、金身、六种次第的功德、六波罗蜜圆满功德、精神攻击，以及如来佛祖的大乘佛法加持，可谓是天地色变的一招。轰！那金色佛陀挥掌而下，掌风至，整个十万里内的大地上都刮起了飓风，原本晴朗的天空也在这一刻化成了犹如黑夜般，只有那雷音似的金色佛光犹如黑夜中的灯塔，而天空中万丈大的金色佛陀身影犹如太阳星。金色的佛光照满了大地，掌风至孙悟空周身，锁子如一黄金甲自动护体。
金色的光幕如蛋壳般笼罩了孙悟空的千丈法身。嗯，须臾之际，孙悟空回神，看到近在咫尺的手掌，眼中有厉色闪过。战！凌空一声暴喝，孙悟空手中的如意金箍棒上挥金相见的气流缠绕在身，向着金色手掌一棒砸去。画面拉远，那金色佛陀犹如拍蝼蚁一般拍向了孙悟空的法身，而孙悟空则是手持金箍棒向着手掌顶上。本座的万佛朝宗，是你这不完整的战之法则可以抗衡的吗？给我下去吧！如来佛祖千丈法身凌空站于数万丈的佛陀头顶，伸手虚空轻轻一压，轰！孙悟空只觉得一股大力传来，千丈元魔身瞬息间被巨掌拍着向苍穹之下倒卷而去。同时，金色巨掌如复古之躯，伴随着地火水风之力以及那无孔不入的梵音，死死贴着孙悟空，可谓是无死角攻击。砰！孙悟空被金色手掌压着，刹那间降落到灵山脚下，绵延数千里的山峰都在这一刻轰然倒塌。而孙悟空却在这过程中看似没有一点反抗的余地。佛祖果然厉害，我还是第一次看到万佛朝宗，太壮观了！千里山峰都破碎了，那孙悟空即使有极品先天灵宝护身，也会重伤吧？可不，不对，那是什么？灵山之上，无数人都被如来佛祖的这一招震惊了，遮天蔽日，地动山摇，天地色变的一招，可谓是华丽到了极点。可是紧接着，众僧发现，那漫天的烟尘中出现一股强横无比的气息。那是孙悟空的气息，一点点都没有减少。嗯，这是如来佛祖站于金色佛陀头顶之上，感到阵阵不妙。紧接着，操控佛陀再次举起了巨大的手掌。他的这一招，类似于法天象地，是融合技。所谓融合技，就是将多重攻击与状态融合一身。这一招是如来的底牌之一。他万万没想到，竟然丝毫没有伤到孙悟空。哪怕有极品先天灵宝护身，也不可能。他的金身就相当于极品先天灵宝。法天象第二重天，战之真身。只见烟尘中，一道弱小了数倍的身影出现，扛着一根棍子。他的身躯只有十丈大小，但是身上的战意滔天，即使隔着老远这些罗汉都感觉心中恐惧，即使是观音菩萨等人都感觉那人是不可抵抗的战神。给俺破！烟尘中，孙悟空速度快到了极致，眨眼间便出现在了空中，向着万丈佛陀金身举起了手中的金箍棒。见到孙悟空这诡异的速度，如来佛祖微微惊讶，他更惊讶的是。孙悟空那浑身流转着的灰金色气流法则护体，他怎么能这样使用法则？如来佛祖懵逼了。一般法则不都是融合在招式或者是法力凝聚的武器之中发出攻击吗？这如同灵气一般布满周身的法则是怎么回事？还有这金色的猿猴又是怎么回事？法天象地还会变身？这妖猴到底修炼了什么功法？如来佛祖心中惊疑，手下却是丝毫没有停顿，继续挥出一掌，给俺破！孙悟空浑身都布满了战之法则，手中金箍棒看似轻飘飘的打入了那金色的巨掌中。下一刻，那巨掌之上产生一道凌厉无比的气息，如一柄尖刀般在巨掌中砸开了一道细微的裂痕。战，战，战！孙悟空浑身的战之法则急速流转，化作流光，疯狂地涌入那一道裂痕之中。环绕在巨掌周围的地火水风四大劫开始紊乱起来，紧接着，整个巨掌中的法力也开始紊乱起来。战之法则全力催动下。让施术者如来佛祖再次感受到了那一股压制不住的惊天战意。刷，孙悟空手中金箍棒再次扬起，重重一击，轰！额顷，这巨大的金色佛像周身都出现了密密麻麻的裂痕，从万丈手掌处开始，到金色佛陀的头颅之上，尽数崩坏。刹那间，地动山摇，狂风四起，连天上的乌云都被这股惊天的战意冲散了。如来老儿，你这神通不行啊！俺老孙还没出力呢。孙悟空一击得手。沐浴在战之法则构成的气旋中，肆意大笑着。什么？如来佛祖面色大变，他似乎有点不敢相信眼前的这一幕，自己的招数就这样给破了。远处观战的诸多佛陀菩萨更是纷纷色变。原本威势浩浩荡荡的万佛朝宗，在孙悟空二次变身后，竟然两招就给破除了。这猴子到底是习得了什么逆天法术？自己的万佛朝宗乃是集合如是道三家所长，号称破金万法，怎么会被他如此轻松就破了？如来佛祖眼中阴晴变幻，他绝不相信这是猴子自创的法术，定然与那背后的神秘人有关。孙悟空，你师承何人？究竟是谁教你这一身神通，还赐你这么多宝物？如来佛祖面色阴沉，看着孙悟空，我师承何人？孙悟空冷冷一笑，如来老儿，我师承何人？你没资格知道。俺老孙生来就会这些法术，怎么样？你气不气？妖猴休要得意，你那战之法则怕是很耗费法力吧？既然你不说。本座今日就将你彻底镇压，好生探寻一番你的记忆。本座自会知晓。如来佛祖面色冷峻，端坐九品莲台之上
，轻轻挥出一掌，掌中佛国镇压。轰！这一招乃是当初镇压孙悟空的一招，不同于如来神掌，而是纯粹的镇压之力。瞬息间，这手掌中似有无尽的小世界，将三界中的空间硬生生的隔离而开，向着孙悟空拍去。哼！孙悟空看到这熟悉的一招，不屑道：“如来老儿，看来你还是不清楚情况。你这一招，俺老孙早已知晓了破解之法——魔猿棍法。”即，孙悟空手中金箍棒以诡异的角度击出，浩瀚的战之法则汇聚成一柄尖锥，向着掌心神门穴击去。战之法则最是善战，亦能看破有形招数之破绽。这一招掌中佛国，在梦中孙悟空见识过，在八年前灵山之巅见识过，今日孙悟空早已知晓了这一招的破绽所在。神门穴乃是掌中佛国的法力运转中枢，破之即可破除掌中佛国这一招。轰！金色的孙悟空背后披挂摇曳。手持金箍棒，宛如一颗流星，迎难而上，狠狠地撞击在掌中佛国之上。噗嗤，一声，金箍棒携带着战之法则，刺入了神门穴。这声威浩荡的掌中佛国，宛如泡沫一般，须臾之际，就化作了无数碎块，继而化为点点金光，消散于虚空。什么？这一刻，如来佛祖眼睛陡然间睁开，再也无法淡定了。他震惊无比。掌中佛国乃是圣人所创的招式，虽不是功法第一，但论镇压，却是三界顶流的招数。这孙悟空怎么能发现掌中佛国这一招的命门所在？灵山诸佛观战者亦是眼珠子都掉了下来，他们怎么也不敢相信，竟然连强大的如来佛祖都收服不了这妖猴。如来神掌被破了，掌中佛国也被破了。这，这，孙悟空，虚空一踏，面带冷笑，冲向了如来佛祖。面对突然袭来的孙悟空，如来佛祖虽震惊，但心中一点也不慌。他手中出现一根金色宝杖，向着孙悟空格挡而去。我就不信了，我准圣九重天修持无数年，还压制不了你个准圣八重天的猴头！如来佛祖心中好胜之心激起，起身手持宝杖，向着孙悟空挥去。砰！仅仅一击，如来佛祖脚踩莲台，连连倒退数百丈。而孙悟空一时受到了反震之力，也后退了百丈远。孙悟空微微诧异，自己的法天像第二重天，论速度力量都凝聚到了极致，竟然只是微微压制如来。比起孙悟空来，如来佛祖则是心中翻起了骇浪。这猴头好强的力量，好棘手的法则之力。刚刚一击，如来佛祖感受到那狂躁的战之法则顺着宝杖入体，这得让他分出两成的精力去压制这股战意，否则自己周身法力定会受到影响，甚至战力下跌。如来佛祖不愧是久经沙场的老将，精通应对之法，越是棘手的法则越要慎重对待，这一点就比弥勒佛强了太多。哈哈，如来老儿，你不是说我法则之力不能持久吗？那就跟俺老孙痛痛快快斗上一场试试。孙悟空一击得手，心中畅快无比，再次化作残影出现在如来身前，挥棒砸去。砰，砰，砰！眨眼间，如来佛祖已经与孙悟空交手过上百招。如来佛祖心中苦不堪言，越战他越是心惊。孙悟空的战之法则非常棘手，若不是战之法则，如来自信，就算孙悟空有极品先天灵宝，也不是他的对手。同时，如来佛祖不经意的看向东方，他心中隐隐焦急了起来。这燃灯佛怎么回事？请乌巢禅师，请这么久，他却不知燃灯古佛与乌巢禅师此刻遇到了大麻烦。距离灵山东方有一处峡谷，名为汾阳谷，那里千万里内皆是些妖族，无一人族。今日燃灯古佛领了法旨，一路疾驰而来，强悍的气息令千万里内的妖族皆瑟瑟发抖，丝毫不敢出气。待行至谷口之时，燃灯古佛面色凝重，虚空中微微躬身，在下燃灯。奉如来佛祖之命求见禅师，良久，那谷口发出一抹耀眼的光幕，光幕散开，一条宽阔大道出现。燃灯道人，我家殿下有请。入目是一个求手大汉，不动声色看着燃灯古佛。有老鬼车道友了。燃灯古佛对于这男子也是颇为客气，对于对方称自己名为燃灯道人，他也丝毫不在意。在拜入西方佛门之前，他本身就是燃灯道人，为阐教掌教大师兄，只是在阐教当凤尾。哪有去西方叫当鸡头强？为民为利，燃灯道人都毅然决然选择了跟随接引道人，拜入了西方教，作为三世佛之一，手握大权。而且西方教大兴乃是天意，现在佛门隐隐坐实了三界第一大势力的名头，这也证明了当初自己的选择是多么的明智。只是如今马上就要开启西游量劫，遇到孙悟空这个变数，准确的说，应该是孙悟空背后的神秘人这个变数。旋即，燃灯古佛与名叫鬼车的彪形大汉一道进入了峡谷。谷口处有数十位守山妖王，强横的气息隐隐散发而出，赫然都是清一色的大罗金仙修为。随着峡谷不断深。
入，道路两侧一座座洞府中，竟然都是密密麻麻的妖族。这些妖族皆是些狼虫虎豹，四脊张八，狐狸欢墨，尸相酸泥。这里俨然是妖族的大本营。谁又能想到，犀牛贺州还有这么一处地方，隐藏着数量如此之巨的妖族？有趣，这里竟然是妖族的大本营。我倒要看看，究竟是谁能让如来这般重视。一道淡淡的声音响起。随后无视那峡谷的光幕，悄然而入。此人正是跟随燃灯古佛而来的元歌，而强悍的燃灯古佛与那男子皆是没有发现元歌的身影。那名为鬼车的彪形男子，元歌一眼就看破了他的修为，准胜七重天。而且元歌也感觉好像在哪听过这个名字。鬼车，上古天庭妖帅之一，是天庭大能者，亦是高端战力之一。元歌是后世穿越者，也看过不少小说，却一时间忘记了这鬼车是何人。汾阳谷底。有一片连绵不绝的宫殿群，其中一座恢宏的宫殿中，燃灯古佛面带笑意，看着一位如老僧入定般的男子。此人面如冠玉，身穿袈裟，眼观鼻鼻关心，正端坐在一蒲团之上，周身气息一而不发，似与周围的环境都融为了一体。若不是肉眼看到，根本感受不到其存在。参见乌巢禅师，我佛法旨，邀您前去灵山一趟。燃灯古佛进入大殿后，向那入定的男子阐明了来意，只是不待燃灯古佛把话说完。乌巢禅师猛然间看向了一处，朋友，既然来了，为何不现身一见？乌巢禅师睁开了双眸，如电的眸子死死锁定了一处，看向燃灯古佛背后的虚空。什么？嗯，大殿内，燃灯古佛以及被称作鬼车的男子都一惊，二人齐齐色变，猛然回头。有趣，想不到今日有幸得见陆压道人，果然有点本事。一道温如之声响起，随后虚空隐隐发生一丝波动，元歌的身影出现在众人的视线里。听到燃灯古佛喊对方是乌巢禅师，元歌就知晓了对方的身份，也知道了为何这里遍地都是妖族。因为乌巢禅师就是陆压道人，上古天庭的天地有十子，陆压道人则是第十子。陆压道人这个名字已经是过去了，不过道友好手段，若不是我以大法力将汾阳谷炼化成宫殿类宝物，还真察觉不到你这一丝异样的气息。乌巢禅师说着，不免赞叹了一番。刚刚他也不确定有人，直到元歌进入大殿时，他才敏锐的察觉到一丝波动。整个汾阳谷底的宫殿群都是一件宫殿类宝物所化，也是受他祭炼了无数岁月，哪怕是在细微的一丝波动都逃不过他的感知。元歌进入大殿时，虽产生了微弱的一丝波动，但这还是没有逃过乌巢禅师的感知。见到元歌的瞬间，乌巢禅师眉头紧皱，他竟然看不清元歌的深浅，这可让乌巢禅师心中丝毫不敢大意。要知道，如今洪荒圣人不出，他看不透的人可是少之又少，可以说是凤毛麟角。面前这人的模样，在脑海中快速搜索了一番。乌巢禅师也想不通到底是哪个人，只是燃灯道人却面色大变。你，难道你就是那针对我佛门的神秘人？针对，元歌略微诧异，微微颔首。你这么说也没错，本座就是要让你佛教在三界除名。闻言，乌巢禅师、燃灯古佛以及鬼车都面色大变。燃灯古佛冷冷一笑，阁下好大的口气，也不怕风大闪了舌头。一旁的鬼车是个火爆脾气，暴喝道：“大胆！我家殿下已经拜入佛门。”你这厮真不知天高地厚，还敢在我家殿下面前口出狂言！我见过狂的，没见过你这么狂的。别逼逼了，本座今日来就是要阻止陆压你去灵山。我徒儿正在那里办一件大事情，本座不想杀人，怕脏了我的手。元歌淡淡一笑，看起来人畜无害，只是这笑容跟话语落在三人眼中，确实狂妄到没有边际。禅师，此人乃我佛门大敌，今日我等可不能留他。燃灯古佛率先开口，看向了乌巢禅师。嗯，乌巢禅师点点头。向着鬼车使了个眼色，来人，给我拿下他！元歌话音刚落，只见鬼车一声令下，大殿外出现数十道流光，赫然是守在殿外的十大妖王。这些妖王个个都是大罗金仙巅峰级别，他们各自坐镇一处，手中法力汹涌而出，汇入一道道光柱出现。石阳锁神阵，瞬息间，随着十名大罗金仙妖王进入阵眼，一道道炽热的光幕笼罩了大殿附近的宫殿群。若是普通准圣接触到光幕，触之非死即伤这点小把戏。就不要丢人现眼了。元歌淡淡一笑，随手就是一掌挥出，轰！范阳谷中地动山摇，有如天崩地裂，百万里范围狂风呼啸，飞沙走石。元歌宛如谪仙，两鬓间青丝摇摆，黑色衣袍在风中摇曳。汾阳谷上方，一根巨大的手掌顷刻间现形，向着十大妖王所在之地拍去。掌风之上，五行法则环绕，阴阳大道化，黑白二气流转，一掌至。十大妖王所激发的石阳锁神阵，犹如纸糊，瞬间破碎。噗！无数道喷血之声响起，殿外包括十大妖王以及更远处尚未知晓发生何事的妖族，尽数化为飞灰。不好！乌巢禅师瞳孔巨缩。
快，阻止他！随着乌巢禅师话音落下，鬼车与燃灯古佛身上气息滔天而起，向着元歌而去。看法宝，鬼车手中出现一葫芦，阴风变长，剧烈的狂风呼啸间，又要将元歌吸入其中。二十四珠天，燃灯古佛身后盘旋着二十四颗耀眼的珠子，此乃定海神珠，极品先天灵宝，有二十四颗，攒成一串，散发五色毫光，能迷惑人五感，威力巨大，犹如倾尽四海之力。为燃灯道人的正道之宝，还可以摄人摄物。你敢？看到元歌挥掌，燃灯道人与鬼车同时出手，一剑下品先天灵宝，一剑极品先天灵宝。尤其燃灯古佛携带二十四诸天，化作五色流光，向着元歌砸来。鬼车的葫芦一时出现在元歌的头顶，狂风四起。燃灯古佛本就比如来仅差一丝，加上鬼车这样的二人组合，即使是如来佛祖也不敢硬抗。而且旁边还有一个凶名在外的陆压道人，陆压道人没有出手。他准备让燃灯与鬼车先去探探元歌的底细，这个神秘强者让他本能的产生了一丝危险的感觉。电光石火间，元歌在二人攻击到达前，还是将十大妖王连同数十万妖族一招覆灭，连所谓的十阳锁神大阵也一并覆灭了。大胆，找死！燃灯古佛与鬼车同时发出一声暴喝，手中的先天灵宝瞬息而至，欲要将元歌轰成肉泥。你们太弱！元歌看着攻来的燃灯古佛与鬼车，面色不屑。其手中灵光一闪，离渊剑在手，面对二人的攻击，虚空一剑斩出。这一剑朴实无华，没有浩瀚的声势，也没有巨大的剑光，仅仅是普普通通的一剑。鬼车，快躲！乌巢禅师瞳孔一缩，陡然间消失在蒲团上。在元歌这一剑斩出时，他明显感受到了一股极度危险的气息。嗯，鬼车不明所以，他不知道太子殿下为何要让他躲。他有灵宝，我也有灵宝，难道还能杀了我不成？噗嗤！剑光划过，荡飞了两颗定海神珠，诡异的弧度闪过。元歌身如鬼魅，一剑斩在鬼车的眉心处。鬼车双目圆睁，满目都是震惊之色。你他指着元歌，想要说些什么，可是意识紧随着就涣散了。还有你，燃灯，今日你也得死！元歌一击得手，没有管铺来的乌巢禅师双脚踏出玄奥的法诀，体内强横的法力运转而出，又是一剑刺向了燃灯古佛。什么？你的法力只是大罗金仙？这怎么可能？燃灯古佛在这一刻才发现了元歌那强横的法力气息，赫然是大罗金仙级别的法力。这种法力气息他太熟悉了，灵山之上有很多大罗，可是一个大罗金仙怎么能一招秒杀准圣七重天的鬼车？连乌巢禅师都来不及救援，人类，今日你必死无疑！天上地下没有人能救你！瞬间出现在鬼车身边的乌巢禅师扶着鬼车的躯体，满目怒火，他盯着元歌暴喝道：“禅师，他只是个大罗。”这小子有古怪，燃灯道人虽心中惊骇，但却丝毫不敢轻视元歌。召回二十四颗定海神珠护于周身，想以此来防御元歌的攻击，同时向着乌巢禅师所在之处退去。这一招叫望明月。元歌脚踏玄奥步伐，看着暴退的燃灯古佛，手中离渊剑剑锋一转，继续向着虚空一刺。这一招是元歌在攻伐小城后，在修炼的这些时日里推演出来的一招，具有鬼神莫测之威。元歌是穿越者，穿越至今已有三千余年。他时常思念故乡，于是创出了这一招——意识杀招。燃灯古佛是一个老牌强者，具有二十四诸天护身。元歌能轻松斩杀地藏王，斩杀鬼车，不认为普通的一招能对燃灯有效，于是施展出了这一绝招。刺了！虚空中，随着元歌的剑锋划过，极品先天灵宝的威势全然释放而出，一道横穿整个大殿的虚空裂缝出现，浓郁的虚空风暴中，一抹白色皎洁的月光一闪而过。不，给我挡住！燃灯古佛看到虚空风暴中的这一抹白芒，一股浓浓的危机感不上了心头，全力催动二十四诸天运转护在身前。当，当，当，月光一闪而过，转而化作一抹闪耀着无尽光芒的月光，将燃灯古佛的二十四诸天半数都荡开，直逼其法身。燃灯古佛吓得头皮发麻，感受到近在咫尺的锋芒，连连呼救：“禅师救我！”乌巢禅师双手合十，默默的起身，眼神微眯看着元歌：“阁下今日杀我部下。”还要行凶杀我同僚，你就留下吧。说着，乌巢禅师身上的威压尽数释放而出，夹杂着一股火热无比的炙热浪潮扑向了元歌。他也看到了元歌的修为赫然是大罗金线，想要凭借威压来影响元歌。滚！元歌感受到这股炙热的威压，看向乌巢禅师，本座要杀人，你拦不住。说罢，元歌剑锋再次一转，又是一招望明月，斩向了燃灯古佛刷。这一次，五行法则齐聚，阴阳大道开路。一抹比之刚刚还要恐怖的月光浮现，让燃灯古佛面色惊惧到了极点。这一抹剑光
快到了令人发指的地步，就连乌巢禅师都微微一愣：“你敢？”乌巢禅师瞬间回神，手中出现一柄赤色宝剑，向着元歌挥剑而来。不，燃灯古佛连连催动二十四诸天，可是刚刚一击半数的定海神珠都被打得失去了元气，这一招他如何扛得住？燃灯金身，燃灯古佛这一刻真真切切感受到了死亡的危机，他一念催动二十四诸天，一念施展出金身法香，身躯高达千丈，像是纯金打造的佛陀。同时还将一个玄色的小灯祭出，琉璃灯，其上有36片莲瓣，莲瓣中心有一抹灰色的火焰在熊熊燃烧。燃灯古佛手握琉璃灯，体内法力汹涌而至，那一团灰色的火焰顷刻间化作一条火龙，嘶吼着向着元歌的望明月扑去。这就是燃灯道人的本命法宝吗？当初与孔轩一战都未见他施展过，竟然有陨灭幽焰。乌巢禅师看到这个灰色的火龙，瞳孔一缩。论完火，他可是行家，天地间有凡火、天火。真火、三昧真火、六昧真火、九昧真火等等，还有极个别特殊的火焰。这陨灭幽焰就是其中之一。嗯，元哥看到这灰色的火龙呼啸而来，竟然无视自己的望明月，仿佛是一团虚无之火，眨眼间便穿过了自己的身体，还无视了自己的护体罡气。瞬间，元哥只感觉元神不稳，一团灰色的邪火在元神内燃烧而出，元哥身躯更是摇摇欲坠，就连这一招发出的望明月都失去了准头，欲要打向虚空。好。不愧是针对神魂的陨灭幽焰，乌巢禅师见状面色大喜，手中赤龙剑抖出数道剑花，向着元歌额头刺来。以乌巢禅师这种绝世准圣的修为，就算元歌有极品先天灵宝护体硬施这一击，不死也得重伤。就在这千钧一发之际，元歌头顶流云观发出一道莹莹光辉，没入了头顶。元歌神魂中那肆虐的灰色火焰，仿佛遇到了天敌，发出恐惧之意，瞬息间就被这一道莹莹光辉覆灭了。极品先天灵宝流云观专护神魂，乃是洪荒中都少有的防御性宝物。什么？燃灯道人见元歌在刹那间眼神就恢复了清明，惊呼出声：“他的半生宝物琉璃灯可是绝密底牌之一，怎么会这么弱？不，不是这宝物弱，也不是陨灭幽焰弱，而是他有防御神魂的极品先天灵宝。这小子究竟是什么来路？”燃灯古佛头皮发麻，因为望明月已经到了眼前。不好！乌巢禅师见元歌瞬间就恢复了清明。摇摇欲坠的身形消失，大惊，手中的赤龙剑挥剑打出一道赤芒，斩向了元歌发出的望明月。肆虐在虚空中的狰狞虚空裂痕中，望明月携带着五行法则与部分阴阳大道，仅仅停顿一丝，就向着燃灯道人继续斩去。死吧！元歌心中阵阵后怕，同时心中杀意暴涨，离渊剑上浓郁的法力释放而出，望明月的速度再度暴增，向着燃灯道人斩去。刚刚若不是有系统赠送的流云观护着神魂，今日怕是要阴沟里翻船了。不。燃灯古佛想躲，但是他发现躲不了，自己仿佛被元歌的气势所摄，又像是被锁定，无论自己逃到哪都躲不过这一剑。望明月所化的皎洁月光一闪而过，像是利刃切豆腐。燃灯古佛的身躯自头顶到脚底一分为二。轰！这一记望明月将燃灯古佛一斩为二，还未消失，继续肆虐，直至百万里。整个汾阳谷中的数不尽的妖族都不知发生了什么，瞬间就失去了生机，化作了齑粉。燃灯古佛生机还在。他左眼惊恐地望着自己的另一半身躯，右眼同样望着左边的一半身躯。乌巢禅师的攻击到了，但是丝毫没有阻挡望明月。他眼睁睁看着燃灯古佛被斩成了两半。练剑化神，这是练剑化神的境界。乌巢禅师与燃灯古佛心中都出现了这几个字眼。练剑化思，虚空留痕之上，便是练剑化神。这是对法则与剑道融合至一种神秘莫测的境界才能达到的层次。剑就是神，一念间便可随意化神，可破除一切障碍。即使是金身，也挡不住这一剑，除非是法则修炼极高的对手，也唯有法则之力才能挡住这一击。燃灯古佛纵然是老牌高手，但他的法则之力太弱了，仅仅会三种法则之力，且尚未至大成，又如何挡得住元歌携带五行法则与部分阴阳大道的望明月呢？砰！就在此时，燃灯古佛两半残躯轰然碎裂，无数道金色的元神碎片被法力裹挟着，欲要逃亡肆虐在谷底的虚空裂缝中，进入轮回。本座说了。今日你必死！爆炸对元歌丝毫没有影响，又是一剑斩出，一道普普通通的剑气化作万千剑气，犹如金色的烟花，在夜黑中绽放，扑灭了这些金色的元神碎片。佛祖，幕后黑手势的大罗燃灯古佛在死前，爆炸的瞬间，通过佛门秘法将这几个字眼传递了出去。他明知自己今日不可活，此人扬言要覆灭佛门，燃灯古佛明知必死的情况下，选择了发出这个消息。他还想多说些有关元歌的情报，可是元歌根本不给他机会。能说出这几个字，他已经是尽了最大的努力了。
可以说，从施展出二十四诸天开始到现在，燃灯古佛就是为了传递出元歌的消息。但是之前元歌步步紧逼，仅仅一招就将他逼入了绝境，他又哪有机会去传音呢？两招携带二十四诸天的燃灯古佛，仅仅两招就被元歌彻底斩杀，这是他没有想到的，也是乌巢禅师没有想到的。好，好，好，你不错，你很不错。乌巢禅师看着如闲庭散步，一招斩杀鬼车。两招斩杀燃灯古佛，又斩杀了谷内几十万妖族的元歌，面色阴沉到了极点。这一刻，整个汾阳谷大乱。怎么回事？圣地发生了什么？那里不是殿下所在吗？还有鬼车大人，难道有强敌入侵？其余活着的妖族纷纷出了洞府，看着宫殿群内绵延数百万里的恐怖沟壑，惊恐出声。所有人立即离开汾阳谷。就在此时，谷中回荡着乌巢禅师的声音，那是谷内所有妖族都熟悉的声音，那是他们的王。陆压太子听到乌巢禅师的命令，汾阳谷内的妖族没有任何迟疑，迅速化作黑风或者脚踏黑云，远远遁去。他们知道，他们的王要战斗了。这种层次的战斗，他们若是再不走，那百万丈的狰狞沟壑就是他们的下场。元歌与乌巢禅师就这么互相盯着对方，谁都没有动手的意思。不过元歌也没闲着，在燃灯古佛死亡后，他的宝物尽数被收了起来。略微一感受，元歌脸上有喜色出现。成套的二十四颗定海神珠是极品先天灵宝，还有一个紫金波鱼也是先天灵宝，还有一个金色的禅杖，一件后天灵宝袈裟，以及数件宝物。不错，这燃灯佛可是富的流油。元哥心中略微感受了下收获，心中暗爽。前世经常看小说，里面的主角想要暴富，最快的手段就是杀人越货。没想到今天自己也体验到了杀人越货的快感。这是战利品，元哥自然不会放过。而乌巢禅师也没有阻止元哥。乌巢禅师自从皈依西方教，已经几万年没有权力出过手了。今日碍于谷内的妖族子孙，他束手束脚。遇到元歌这个神秘的大罗金仙，他心中的好战之心被激发而出。也好，这些杂鱼都远离了本座，倒是可以放开手脚，讨教一番威震洪荒的陆压道人有几斤几两。元歌看到乌巢禅师的动作，也不阻止，仗剑轻笑道：“哼！”乌巢禅师冷哼一声：“别以为杀了两个废物就可以狂了，我只是不想伤及我妖族子孙而已。”说罢，乌巢禅师身上气息冲天起。来吧，人类，我已经数万年没有权力出手了，你值得做我之对手。好，元歌颔首，面带笑意，瞬间消失，向着乌巢禅师斩去。五行法则与阴阳大道早已布满了剑身。砰！乌巢禅师看都不看，虚空一剑向着后方探出，稳稳的挡住了元歌的一击。其剑身之上，地火水风齐聚，尤其是火之法则，赫然已经达到了圆满之地步。好。不愧是陆压道人，再接我一招！元歌嘴角微微掀起，一击不成，心中毫无波澜，体内混沌炼圣反真诀全速运转，强横的法力支持下，哪怕是大战三天三夜也不会力竭。砰砰砰！霎时间，二人纷纷化作残影，交手了几十回合。轰！轰轰！元歌与乌巢禅师剑锋所过之处，气浪将整个汾阳谷掀了个底朝天，山脉崩塌，大地颤抖，江河倒流。百万里内逃走的妖族，有不少实力低下者被波及，化作了齑粉。他的成名绝技应该是太阳真火与斩仙飞刀，还有钉头七剑。我可不能大意了。元歌与乌巢禅师眨眼间交手几十回合，心中暗道：作为穿越者，元歌自然知道陆压道人的凶名，同时元歌心中也有着浓浓的兴奋。遇到这样的对手，属实不易。无论是地藏王菩萨，还是燃灯古佛，都没有一丝压力，一招两招就能秒杀。而乌巢禅师却不行，这个对手在封神时期就是成名已久的巅峰准圣，这多少万年过去了，又专修佛法，其功力到了什么程度，谁也不知。他纵横一世，除了在孔宣手下拜过一次，平生尚无败绩。元歌自然想与这样的强者交手，战斗是修士必备的课程，也是最快有助于修行的手段。可是实力到达一定程度后，想要找个合适的对手是非常难的。他真的只是个大罗妖，这小子有点古怪。一个大罗怎么会有这么多法则之力？大罗能修炼法则吗？乌巢禅师心中则是越来越震惊。随着不断的交手，他也逐渐的感受到了元歌的恐怖之处。他明确可以感受到，元歌一招一式中，对于法则的运用越来越娴熟。这给他一个错觉，元歌在拿他练手。而且，元歌这个大罗，好像与洪荒世界中的大罗不太一样啊！哼，阁下小心了，在下的太阳真火霸道无比，若是伤了你可不好了。乌巢禅师心中对元歌越发好奇起来。甚至隐隐间升起了一点敬佩之心，一招挡开元歌的一剑，出声道 ：“so。”元歌仗剑，虚空而立，看着乌巢禅师：“来吧
，让我感受感受上古金乌的太阳真火到底有多厉害。对于乌巢禅师的心态变化，元哥并不意外。这样的强者皈依佛门，也不过是形势所迫。说到底，还是上古天庭破碎，他就算再强，也不得不屈服于圣人。自己的混沌炼圣反真道，仅仅修炼至四重天，若是五重天，甚至六重天，虽不是圣人，但也远比现在强百倍。到那时，或许就可以轻松胜之。轰！汾阳谷中。金色的火焰冲天而起，一股炽热的热浪瞬间吞噬了元歌。这是比六位真火还要恐怖的太阳真火！哈哈，畅快！火焰中，元歌的法力罡气压缩到极致，于火海中继续与乌巢禅师战至一处。嗯，这人真是个怪胎。乌巢禅师心中越发惊奇起来，自己释放太阳真火，无论是速度还是力量，都会获得加持。这火焰对自己来说是大补，对敌人来说可是相当于阻碍，会变相的削弱对方的实力。他浑然不知，元歌的法力有多恐怖。即使是四重天境界，在道的境界上是大罗金仙初期，但法力的积累丝毫不比他少，甚至是他的数倍打卡千年，积攒了三百多亿年的修为，堪称是恐怖的量，足以是普通准圣九重天的数倍。也罢，今日我就与阁下好好讨教一番。乌巢禅师心中好胜之心再起，他不信自己耗不过元歌。元歌的攻击，在他看来，就算是准圣九重天中间都是顶尖的，但对于他来说，也仅仅是不错。奈何元歌一身极品先天灵宝，还有护着灵魂的宝物，宛如一个刺猬，让他无从下口。最诡异的是，元歌那形如鬼魅的身法，现在数百招过去了，他的身法比一开始还要诡异。乌巢禅师也只是堪堪抵御元歌的攻击，至少在速度上，乌巢禅师自认为自己不是元歌的对手。抛开其他不说，元歌凭借此身法已经媲美顶尖准圣了。在元歌与陆压道人酣战之时，灵山之上却犹如一片炼狱。孙悟空与如来大战数百回合。如来佛祖仗着九品莲台的防御，让孙悟空无从下口。而此时，孙悟空看着下方的诸佛，却是心中来了一计：如来老儿，你仗着乌龟壳防御，那老孙就砸了你的大雷音寺。金色的孙悟空速度天下无双，声音还在，其身已经瞬息间出现在雷音寺上空，犹如瞬移。呼，孙悟空拔下三根毫毛，本体一分为三，三个一模一样，保持着魔元法相二重天的分身出现，加上本尊刚好是三尊分身，以孙悟空目前的法力。坚持神魔法向二重天不能持久，而这个化身之术可以让分身保留本尊七成的实力。七成的实力，仅仅是分身也有准圣七重天的修为，大闹灵山足够了。孙悟空，住手！如来佛祖感受到孙悟空诡异的化身之术，瞳孔一缩，这是什么神通？竟然跟斩三尸的分身一模一样，与本尊一模一样。就算是如来佛祖，都一时分辨不出哪个是真的，哪个是假的。嘿嘿，如来老儿。你慢慢坐在你的乌龟壳之上，俺老孙不陪你玩了。三个金色的孙悟空同时开口，化作三道流光，冲向了雷音寺。不好，那猴头打来了！观音菩萨见状，立即惊呼，同时脚下五色莲台光芒大作，手中的垂杨柳出现，三片柳叶捏在手中，朝着一尊分身打去。砰！那尊分身手持金箍棒，与观音菩萨三片莲叶撞在一处，倒是打了个势均力敌。就在此时，欢，喜佛大呼，其余弟子迅速退下。我等一并帮助佛祖镇压此妖猴，得道欢，喜佛的命令，其余罗汉、伽蓝们纷纷化作流光，向着雷音寺内部退去。如来佛祖正在赶来，而孙悟空的三尊分身则犹如虎入羊群，其中一个分身一棍扫出，啊！万丈大的金箍棒犹如秋风扫落叶，无数罗汉、伽蓝、比丘被一棍扫飞，其中修为弱点的纷纷化作肉泥，这一棍还未停歇，直接撞在了其中一座大殿上，轰！那座大殿之上的光幕仅仅持续了一息，便轰然坍塌。在金箍棒下，一连数座大殿都化作了废墟。贼子而敢！一尊沐浴在金光中的佛陀出现，朝着金箍棒挡去。切，不自量力！只见这尊分身手中金箍棒之上，灰金色气流陡然出现，携带着无与伦比的力量，朝着佛陀砸去。咚！宛如一记闷棍，这佛陀只感到一股恐怖的战意与大力袭来，下一刻他便失去了意识。金箍棒摧枯拉朽。如石头敲鸡蛋一般，一招就将这名佛陀砸成了肉泥。南无是净光佛，孙悟空，你杀了那魔是净光佛，今日谁也救不了你。如来佛祖目眦欲裂，看着孙悟空报喝道：“虚空中，身为准圣五重天的那魔是净光佛，一丝真灵惊恐的逃窜，被如来佛祖一只大手救了下来。如来，俺老孙今日要血洗灵山，你就得了几个？那尊杀了那魔是净光佛的分身，赫然就是本尊。”言罢。本尊继续朝着后方飞去，八大金刚，死来！孙悟空手持金箍棒，化作金光，如入无人之境。遇到菩萨佛陀，皆是一棍扫飞。他的目光死死地盯着那七男一女。
正是在佛狱中好生招待过他的八大金刚。不好，快逃，分开逃！清除灾金刚吓得神魂皆冒，他只是普通的太乙金仙。孙悟空如今可是与如来佛祖大战三百回合大的恐怖存在，连那么是净光佛都被一棍砸死了，他们又哪里是孙悟空的对手？清除灾金刚说罢就腾空而起，其余的辟毒金刚、黄随球金刚、白净水金刚等人纷纷化作流光四散逃开。定。孙悟空见到这一幕，冷声喊出一个“定”字。霎时，八大金刚保持着惊恐的飞行姿势，被定格在虚空中。你们招待孙爷爷那么久，可曾想到有今日？孙悟空话音起，金箍棒已经到达八人身前。孙悟空，住手！如来佛祖见状，心如刀绞，同时虚空一掌伸出，欲要挡住孙悟空，一击救下这八人。如来，你速度太慢，俺老孙要杀，你救不了。孙悟空无视如来佛祖的一掌，一记横扫千军。八大金刚在绝望的眼神中，瞬间就瞳孔涣散，被金箍棒的大力砸成了齑粉。同时，这金箍棒扫过，又轰碎了一片片宫殿。虚空中的罗汉尸体不断掉落，四处都是废墟与残肢断臂，浓浓的血腥味散发在灵山，犹如炼狱。所谓报仇不隔夜，孙悟空可是记得在佛狱时，这八大金刚对他的特殊照顾，于是第一时间就杀向了八大金刚。孙悟空自知自己现在压制不了如来，与如来打上三天三夜也讨不到任何便宜，索性杀入灵山众僧当中。这样，如来佛祖畏首畏尾，既不能全力阻止他，还要尽量救人。孙悟空，住手！如来佛祖面色疯狂，他这一刻觉得当初真该杀了孙悟空，让他转世重修。轰！如来佛祖瞅准机会，收了八大金刚的真灵，缩小法身，手持金刚杵，向着孙悟空本尊攻去。砰！一击，这孙悟空的本尊好似棉，软无力，被他一击荡飞。不好，这不是本尊，怎么可能？如来佛祖面色震惊。这一击，他明显感觉到这不是本尊，他已经死死的盯着本尊了，怎么会不是本尊？不是本尊，如何一棍能打死刚刚的那魔世净光佛？嘿嘿，如来老儿，俺老孙在这呢。远处一尊分身陡然大笑出声，而他对面的则是欢，喜佛。闻声，如来佛祖面色大变，欢，喜佛则是神色骇然，扭头就跑。怎么可能？这到底是什么分身术？竟然能将本尊与分身随意切换？化身术。分身术，如来佛祖也会，是个真仙修士都会，但从未见过如此诡异的化身之术。如来佛祖却忘了，这是孙悟空的天赋神通之一。原著中，孙悟空大战金角银角，就是用了这一招，比身外化身更强。只不过现在修行了八荒路和神功，与炼化了混沌魔元精血后，这神通比原来精进了不少，一念之间就可切换。换句话说，若不是绝对的力量，孙悟空是打不死的。这与观音菩萨的三十三化身以及亿万身外化身的神通有异曲同工之妙。欢，喜佛，你跑什么？孙悟空大喝一声，持棍跟上，速度比欢。喜佛快了数倍。不，孙爷爷饶命。欢，喜佛见孙悟空杀来，头皮发麻，虚空中连连求饶。我与你佛门无冤无仇，你佛门何曾又饶过我？要怪就怪你生在佛门。孙悟空的声音犹如阎罗之声，每一次出生就有无数佛门弟子死亡。也有无数大殿轰塌，死吧！孙悟空一棒挥出，正中欢。喜佛背后，噗！施展金身的欢。喜佛在巨棍来临之时，选择了冰解，一股巨大的爆炸之声笼罩了百万里，吞噬了孙悟空与无数佛门之人。观音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨、日光菩萨、月光菩萨等一群菩萨正在围攻孙悟空，一具分身，见到欢，喜佛冰解都面露痛苦之色。又一尊佛陀陨落了，今日。堪称是灵山的浩劫，魂来！如来佛祖虚空挥手，他心中恨意滔天，一掌出，握着欢，喜佛的真灵收入了玉瓶中。此时，如来佛祖心中苦涩不已，他根本没有功夫对付孙悟空，只能当做奶妈一般到处收集魂魄。这些魂魄与真灵，只要有他的印记，轮回后他都可以第一时间找到并接引至西天。而当初的弥勒佛却没有这般幸运，如来佛祖想要找他到，不知得到何年何月诸位速速离开，莫要与这猴头纠缠。向我这里汇合，如来佛祖面色沉痛，身上佛光浓郁，万丈佛光像是气浪一般笼罩了诸多正在上窜下跳的佛门之人。观音菩萨等人闻言，纷纷动身，向着如来佛祖身边汇聚而去。如来这次看来气得不轻，也罢，俺老孙再战下去恐难持久。不过今日就这样走了还不够。孙悟空心念一动，三身合一，速度暴增，向着山巅的雷音寺飞去。那里是大雷音寺的中心，也是大雄宝殿所在之处。轰，轰！孙悟空佯装进宫，不时一棍扫出，一名名罗汉僧人尽数在金箍棒下化作了肉泥。佛祖，救我！一名菩萨正在急速飞行
，孙悟空形同鬼魅出现在他身边，一棒袭来。看到这一幕，灵吉菩萨吓得魂不附体，连忙呼救：“贼子，住手！”如来佛祖一掌挥出，一记掌中佛国锁定了孙悟空。唰，孙悟空冷笑连连，棍风一转，轰向了掌中佛国。砰！与预料当中的一样，全力催动战之法则的孙悟空，又一次险之又险的避开了这一招，并且借力倒飞而去。他要，不好！如来佛祖看到孙悟空飞行的方向，此时才知道孙悟空的目的，赫然是他的大雄宝殿。如来，还记得你孙爷爷当初说的吗？俺要砸了你这大雷音寺！孙悟空仰天长啸，金箍棒闪烁着耀眼的光辉，一棒出，虚空颤。听到这话，如来佛祖与众佛陀菩萨面色骇然，他们怎么也想不到，今日孙悟空竟然要将灵山宝刹毁于一旦。远处雷音寺的宫殿群就已经是满目疮痍，这中心的大雄宝殿可是雷音寺的圣地。这要是被砸了，今日人可是丢大了。孙悟空，如来佛祖全力催动九品莲台，又是一掌拍出，向着孙悟空镇压而去。轰，轰，轰！孙悟空无视如来佛祖的攻击，数息间挥出三棍，看着下方的大雄宝殿，孙悟空面色兴奋，心中畅快无比。给我碎！硬生生接了如来一击，哪怕有灵甲护体，孙悟空还是觉得气血翻涌。但比起眼前的雷音寺来，这点小伤算不得什么。三棍过后。整个雷音寺像是被离过一般，大半宫殿都毁于一旦，就连那大雄宝殿的护殿阵法都在第三级破除，大雄宝殿更是坍塌了一大半。孙悟空见状，只觉得心中所有的机遇都一扫而空。今日斩杀了欢，喜佛、南无释净光佛、八大金刚，还有两名不知名的佛陀亦重伤垂死，数千罗汉更是死的不能再死。这战绩，哪怕是在三界中都堪称豪华。孙悟空心中舒畅，只觉得一切的不快都消失。能这样，他已经心满意足了。只是如来是个绊脚石，没能打伤如来，有点不痛快。孙悟空自知，如今的自己想要击败如来不是易事，能这样已经很不错了。至少现在的自己不再是弱者，不再是那个被如来一巴掌拍得没有抵抗之力的孙悟空。今日灵山除如来外，再无强敌，怕是师尊在暗中略震的缘故，法天象第二重天太耗费法力了，再不走俺的法力，将要不济了。孙悟空看着下方的废墟与遍地的残肢断臂，心中暗道：刷。身形一闪，金色的孙悟空凭空消失。灵山之巅传来孙悟空的叫嚣之声：“如来，今日算是清了一笔利息，待俺老孙来日再上灵山请教你的高招。那时俺老孙定要教你做人。”齐声嚣张至极，如洪中大雨，响彻在灵山。听着这道声音，看着面前满目疮痍的雷音寺，众人脸色都难看到了极点。佛祖观音菩萨看到孙悟空消失，试探性的问道：“那孙悟空今日斩杀我佛门无数弟子，罪恶滔天，是否追杀？”听到此话，如来佛祖面露苦涩。罢了，这是我灵山之劫术，那妖猴过刚一蛇，待日后再说吧。此话一出，观音菩萨等人暗呼一口气，神色缓和下来。就算去追，也是佛祖您老人家去追啊，最起码也得出动十尊八尊须弥山前修的佛陀吧。咱们这些人去追杀不是送菜的。如来佛祖眉头深深皱起，比起孙悟空所造成的损失，他更关心一个人——燃灯佛祖。去了这么久，孙悟空都在这里大闹半日了。燃灯佛祖怎么杳无音讯？如来佛祖忧心忡忡。今日孙悟空所杀之人，他尽数将真灵收入了玉瓶中。只要来日转世重修，他接引回西天后，有大成佛法加持，或许耗费不了多少时间就会复生。但是这燃灯古佛是怎么一回事？若是按照自己的计划，今日孙悟空又怎么会如此猖狂？孙悟空厉害的地方就是一身极品先天灵宝，有此宝再杀普通准圣，犹如屠鸡宰狗，而且还有那棘手的战之法则，没有这两样辅助。孙悟空根本翻不出自己的五指山，论攻击，孙悟空还差了一筹，但战之法则所向披靡，却很好的弥补了这个缺点。如来佛祖自信有乌巢禅师在，二人联手，这孙悟空今日必死无疑。可是这么久了，按照二人的脚程算，早该来了呀。就在此时，如来佛祖感到自己的储物袋中有一丝响动，今日一直与孙悟空大战，他倒是没有注意到储物袋中的动静。唰，如来佛祖手中出现一物，那是一个羊脂色的玉符。其上有几个大字，幕后黑手是个大罗，大罗，大罗金仙，幕后黑手是个大罗金仙，仅仅八个大字，却让如来佛祖心中一紧，他丝毫不怀疑燃灯佛会传递假消息，难道一股不安的感觉涌上了如来佛祖的心头？佛祖，发生什么了？观音菩萨站在一旁，看到如来佛祖面色巨变，小心问道：“如来不语。”他抬头看向了在废墟中连爬带滚的一个和尚，那是看守魂灯殿的和尚。佛祖，佛祖，大事不好了！燃灯古佛圆寂了，魂灯殿的和尚已经感到麻木了
，最近死亡的人似乎没有停过。今日灵山之上的大战，更是死了一片又一片的人。但这些人跟燃灯古佛比起来，却是比不了。燃灯古佛可是三世佛之一，仅次于如来佛祖的佛陀。弥勒佛死了，燃灯佛死了，佛门两大支柱都死了。四闻言，观音菩萨等人面色狂变。燃灯佛祖的真灵玉可还在？如来佛祖看着魂灯殿罗汉，沉声道：“在地藏王死后。”如来佛祖就留了一后手，将重要人物的真灵抽出一丝，寄存在真灵域中，就是怕那幕后黑手斩尽杀绝。哪怕是孙悟空，都没有透过因果杀人的手段，而那神秘人却能斩尽一切生机。地藏王菩萨当初就是这么死的，而真灵域则能避免跨维度攻击，能保留一丝真灵，有助于转世投胎。今日孙悟空虽强，但没有发出过这种超维度攻击。如来佛祖更加坚信，当初的地藏王也是那神秘人所害的。只是那神秘人手段莫测，蒙蔽了一切天机，让他也推算不出来。而且那十殿阎罗以及丰都大帝似乎也不愿意提任何有关神秘人的事情。身为一教统帅，如来佛祖又如何看不破？于是才有了抓捕孙悟空、公审后镇压在五指山下这一幕。谁又曾想孙悟空短短数年会恐怖如斯？没，燃灯佛祖的真灵玉尚且安好。闻言，如来佛祖微微闭目，暗叹一声佛号：“阿弥陀佛，此乃结束，结束尔等先统计伤员。”看看是否有幸存者，本座去一趟汾阳谷。是佛祖，众人应声点头。如来佛祖看了众人一眼，端坐莲台，消失于此处。另一边，汾阳谷，哈哈，好一个路牙道人，今日到此结束吧。本座就先行离开了。元哥一抹剑光扫过，逼退了乌巢禅师，身体扭曲起来，消失于虚空。嗯，沐浴在火海中的乌巢禅师微微惊讶，这是什么隐秘手段？就在这一刻，他完全感觉不到元哥的气息，像是凭空消失了。这个世界上没有这么一号人。同时，乌巢禅师一挥手，漫天金色火焰消失，只留下已经面目全非、移形换貌的汾阳谷。不，应该不是汾阳谷，百万里内尽是恐怖的沟壑，山脉纵横，江河遍布。刚刚元哥与乌巢禅师二人的余波，硬生生的改变了百万里内的地形。那一道道江河，赫然是二人溅起余波所产生的恐怖沟壑。那一座座山峰。亦是二人战斗余波所形成的地貌。至于汾阳谷，早已成为了一片废土，无数沙石都成了齑粉，不复存在。那一座座宫殿，更是尽数成为了废墟。如来，既然来了，何不现身乌巢禅师，看向远方，不置可否？阿弥陀佛！如来佛祖现身，微微一笑：“禅师可是与那幕后之人交过手了？我不知道他是不是针对你佛门幕后黑手，但是他很强，我不动用斩仙飞刀，无法压制他。”什么？如来佛祖大惊。他有点不可置信，能让乌巢禅师都无法压制的人，难道真的是圣人分身？可是大罗又是怎么回事？为何燃灯古佛说他只是个大罗？有这么强的大罗吗？骗鬼呢吧！四看出了如来佛祖的惊异，乌巢禅师淡淡一笑：“如来，与其心慌，不如修炼自身，实力才是最根本的。另外，我的部下鬼车陨落了，你得给我一些补偿。还有我这汾阳谷，就这么多，五剑先天灵宝来弥补下我的损失，我也就不计较了。”听到乌巢禅师的话，如来佛祖面色大变，一脸肉痛之色。你，你简直狮子大开口！我这哪有那么多先天灵宝？乌巢禅师摇摇头，好吧，那就三件，三件宝物总藏了吧。那人没将鬼车斩尽杀绝，我才没与他拼命。不过我也够意思了，下次这种事情少来烦我。二人再次讨价还价，而元哥却已经回到了天庭之中。定，恭喜宿主孙悟空大闹灵山，获得神秘奖励。听到系统的声音的第一时间。元哥就知道孙悟空已功成身退，自己也该回天庭接收奖励了。布局这么久，自大闹地府之后，元哥就在等这一天。可是实力不允许，孙悟空只有获得了实力，才能为他创造奖励。不知道这次的奖励会是什么呢？元哥心中不由期待了起来。至于陆鸦道人，因为元哥没有对鬼车斩尽杀绝，所以陆鸦道人在检查过鬼车的躯体后，便清退了妖族，与元哥唱起了双簧。此次陆鸦道人也是狠狠地坑了一把如来。鬼车转世重修需要的只是时间，而如来佛祖这一次不但灵山雷音寺被毁，还要为他付出三件先天灵宝作为赔偿。陆鸦道人虽化身乌巢禅师，但他也只是形势所迫。在交手间，元哥也清楚了对方的心意：大家都是个打工的，做好打工人才是本分。所以，陆鸦道人有数道拼命的神通都未使出，元哥也乐得如此。此一战，元哥不但精通了法则之力的运用，也清楚了自己目前与真正的绝世准圣还有一定的差距。这差距。就是境界，论法力的质与量，元哥是普通准圣九重天的数倍。元哥同时间修数道法则之力，要想进步，其难度是精修一种两种法则的数倍，但获得的加持也是不可小觑的。系统
，领取奖励。元哥抛开心中的杂念，对着系统下令：“定，恭喜宿主领取奖励成功，获得真灵脱离封神榜奖励。注：此脱离之法乃系统强制脱离，天地间无人发现宿主已脱离封神榜。”定，恭喜宿主领取奖励成功，天灵根提升至四品。丁，恭喜宿主由于大雷音寺轰塌，获得顶级奖励。奖励宿主鸿蒙紫气一道，定，恭喜宿主大闹雷音寺增强百倍，获得顶级秘籍混沌丹道古卷三册，定，恭喜宿主大闹雷音寺增长百倍，获得顶级秘籍时空古卷上册，定，恭喜宿主大闹雷音寺增强百倍，获得混沌至宝碎片一连串的奖励，让元哥懵逼了，咕噜，元哥暗暗吞了口吐沫，喃喃道：“竟然有六份奖励，好家伙，真是好家伙，悟空啊，悟空！”你可真是为师的福将，鸿蒙紫气，混沌丹道，时空古卷，混沌至宝碎片。任凭元哥已成为了一方绝世高手，但也经不住这一连串的奖励之轰砸。元哥此时有一种感觉，仿佛自己是一个中了大奖的凡人，一时间被巨额财富砸得有点头晕脑胀。随着系统声音落下，不待元哥检查奖励，冥冥中他感觉到自己的真灵在发生着变化。天庭作为统治三界的存在，所有神仙，包括普通的天兵、天将、真灵，都受到封神榜束缚。三千大千世界，无尽中千世界与亿万小千世界中，都流传着洪荒的远古神话。所有的世界都是天庭统治的范围。这些世界中的佼佼者飞升后，大部分都会加入天庭，而每一个加入天庭之人都会有一丝真灵受到封神榜的束缚。元哥也不例外。当初在升仙台上进入天庭后，被封蟠桃园土地。当他拿到蟠桃园土地的腰牌时，冥冥中一丝真灵便进入了封神榜。否则，无数世界中的飞升者大有无法无天之辈。个别人物修为强大后，还不是想脱离天庭就脱离天庭？封神榜作为天书，亦是极品先天灵宝中的佼佼者，它可以束缚无数生灵的真灵。想要脱离封神榜，还有一个办法，就是正道混元。唯有真正的凌驾在三界众生之上，即可一念之间脱离封神榜。不过现在的元哥连五重天都未突破，真实境界还是混沌大罗金仙初期，混沌炼圣反真道修炼到六重天才是混沌大罗金仙圆满。刷，冥冥中。元哥只觉得自己的真灵在这一刻变得圆润如一，再无半点不适之感。这就是本我吗？完美如一的元神。元哥于虚空中一握拳，强横的力量如巨龙在体内咆哮。至今，系统帮助元哥彻底的脱离了封神榜，亦脱离了仙籍。现在，元哥再也不担心玉帝会发现自己，拿封神榜来压制自己。为什么那么多触发天条的神仙逃无可逃？洪荒之大，没有其容身之地，就是因为封神榜。只要不脱离封神榜。玉帝一念之间就可知晓封神榜之上神灵的存在，而元哥有系统这个 bug 般的存在，无声无息就脱离了，连玉帝都不曾知晓。自今日起，我算是彻底与天庭脱离了。从此以后，我元哥就是真正的逍遥散仙。元哥低语，元哥没有得意忘形，他知道现在自己已经算是一方高手了，但不是绝对的无敌。在没有正道混元大罗金仙前，自己还是得低调。木秀于林峰必摧之。别看元哥现在坑佛门获得了如此多的好处。实则一招不慎，全盘皆输。面对圣人，元哥一直没谱。在洪荒传说中，飞圣的存在，不管修炼多逆天的功法与多强大的宝物，在圣人面前都是蝼蚁。即使是个别极为强悍的存在，亦是强大点的蝼蚁罢了。这就是鸿蒙紫气吗？元哥感受了下自身后，意念进入了系统空间。那是一团美到令人心醉的紫色光团，朦朦胧胧，散发着大道的气息。元哥仅仅看上一眼，就觉得想将之吞下、炼化。但是元哥没有动他，他脑海中想起了有关鸿蒙紫气的资料。鸿蒙者，天地未开，乾坤尚未分离之态。鸿蒙紫气即为先天之气也。鸿蒙紫气乃是天地感应自然显化而出之物，只需一缕，便可让没有任何道行与修行的凡灵寿元无限，并且拥有不死之身，准胜巅峰强者。炼化之后，可以身合天道，正得圣人果位，故又被称为大道之基。鸿蒙紫气可加速感悟大道，炼化即可成圣，正得天道圣人道果。这不是赤果果的诱惑吗？我该怎么办？元哥眉头皱起，想了想有关鸿蒙紫气的资料，一时间发起了愁。众所周知，天地间圣人之数为九，也就是说，洪荒世界所能承载圣人的极限是九位。其中，红军道祖晋级道祖境界后，将六团鸿蒙紫气给元始天尊等人，其中一团分给了红云老祖，红云却被妖师鲲鹏与冥河老祖给追杀，最终不知所踪。洪荒有历史以来，总共才出现过六道鸿蒙紫气。均是天道所化，大道之基，可见鸿蒙紫气之珍贵。这可是代表了超脱，代表了统治寰宇，立万劫而不磨，沾因果而不染。
，与天同在，与道同存的机遇。系统能凭空制造出珍贵无比的鸿蒙紫气，若是传出去，不得吓死三界无数大佬，让无数大能者疯狂的鸿蒙紫气。此时在元歌这里，却如同烫手的山芋，进也不是，退也不是。元歌一时间两难起来，炼化了鸿蒙紫气，即可证得圣人道果。可是那样的话，我一时会成为天道的傀儡。此宝物对我来说，犹如积累元歌低语。他知道。炼化了鸿蒙紫气，成为天道圣人，始终都得顺天而行。换句话说，现如今洪荒中的圣人都是天道的傀儡，何谓顺天而行？天道的意志凌驾于一切之上。天道若是要引发亮劫，圣人就得布局在亮劫中争夺气运，获得天道的奖励。而气运与功德，却是修为到达准圣后极为珍贵的东西。这些东西，元哥不需要，因为他有混沌炼圣反真道这本逆天功法，有系统这个 bug 般的存在。混沌炼圣反真道第七重天，就是混元大罗金仙，比传说中以力破法还要稳妥的一条路，可谓是康庄大道，毫无风险。但即便自己现在是天级灵根四品，元哥还是感觉这条路遥遥无期。越是强大的功法，越是苛刻。随着元哥不断的感悟修行，他深知此道之艰难。君不见洪荒广袤无边，大罗不如狗，准圣遍地走。而这是在亿万万众生与万族的基础上的数量。按照元哥在小世界中的经历，一万人中有一人可修炼成仙，就算是好的了。而一万个普通神仙中，会有一个正道大罗金仙吗？答案是否定的。修士与天争命，想要求长生，要历经三灾九劫，要不断突破自身的桎梏，不是谁都能像元歌一般有超脱于大道的功法与系统这个逆天的东西辅助。作为穿越者，元歌一开始就知道炼化鸿蒙紫气的弊端，获得力量的同时会受到天道束缚。元神寄托天道，与天同在，与道同存，意念一动，自有天道变化，无极无量，无生无灭，归寂虚空，可聚可散。万劫不磨，超脱时空，因果不沾其身。由于物外，不以时空轮回为本，永恒永存。听起来，天道圣人似乎是俯视众生的伟大存在。但是元哥知道，天道圣人难听就是天道傀儡。现在洪荒世界中的圣人，借助果位可以发挥出混元大罗金仙级别的实力，但在天道的禁锢下，在正德圣人道果之时就已经定型了。不管是炼化鸿蒙紫气成圣，还是功德成圣，压根都无法再进一步达到红军那个级别。想要晋升。只能合道，这也就是红军的道。元歌知晓，按照自己的认知，现在洪荒世界中的圣人，有且只能走红军的道，但一辈子都无法超越红军。这就是元歌作为穿越者知晓的最大秘密。鸿蒙紫气有毒，系统从不奖励自己无用的东西。这玩意到底是干嘛用的？难道要我去送人？元歌自语，他心中甚至出现了送人这个奇怪的想法。若是自己拿去送人，怕是第一时间就会引起恐怖存在的注意。匹夫无罪，怀璧其罪。到那时，怕是自己再也没有低调发育的时间了。似乎感受到了元歌心中的烦恼，系统那机械合成之声在元歌的脑海中响起。叮，恭喜宿主获得鸿蒙紫气，熔炼鸿蒙紫气，可提升混沌道经的修为。闻言，元歌大喜。系统啊，系统，你可真是深得我心，竟然有如此逆天的功能，这简直是挂中之王。任凭元歌修行三千余年，此刻听到系统之声，还有点发懵。鸿蒙紫气竟然能直接熔炼。难道只要强行改变西游亮劫，我就能源源不断获得鸿蒙紫气？元歌心中震惊，他想到了一个可能：自己苦心栽培孙悟空数百个寒暑，今日只是砸碎大雷音寺，就奖励了一道鸿蒙紫气。那么以后是不是可以继续获得？这可是有史以来最顶级的奖励。鸿蒙紫气若是拿出去，别说十件先天灵宝，就是百件千件都有人挤破脑袋来换。这可是代表了不死不灭的道果，代表了洪荒世界中最顶级的力量。不知道熔炼这团鸿蒙紫气能提升多少修为，元歌心中打定了主意，立即出声：“系统熔炼鸿蒙紫气，定，恭喜宿主熔炼鸿蒙紫气成功，混沌道经修为开始提升。”轰！随着系统声音落下，元歌的体内开始了翻天覆地的变化，一股玄奥无比的力量凭空出现，充斥在元歌的四肢百骸。那玄而又玄的法则，在这一刻，元歌感觉清晰无比，同时。这些天打卡获得的修为，也如决堤之势涌入灵台。元歌的境界与法力再度增长。五重天初期，五重天中期，五重天后期，五重天圆满。咔嚓，冥冥中似有一道蛋壳破碎之声响起。元歌的灵魂布满了金色的光泽，身上的每一个细胞都在进行着蜕变。六重天初期，六重天中期，浩瀚的力量整整提升了六个小境界，一个大境界才停止了下来。原本元歌已经快突破五重天中期了。一团鸿蒙紫气直接让其修为飙升。此刻，元歌感到自己对五行法则以及阴阳大道的感悟尽数到达了圆满之境，唯有阴阳大道还差一点。法则一道，分入道、小成、大成、圆满、极境。
。而元哥现在仅仅差一丝，阴阳大道也即将圆满。待圆满之时，元哥的修为将步入混沌炼圣反真道六重天后期。没想到，一团鸿蒙紫气能让普通修士挣到圣人道果的量，才将我的混沌大罗境界提升到中期。元哥诧异，他万万没想到会是这样，难怪。难怪我天灵根四品外加大道蒲团辅助，还感觉进步如窝宿。若是自我苦修，怕是得百万年起步才能进阶。淡然之声响起，元哥的脸上有明了之色。混元大罗也只是一个概念，元哥的路是一条亘古未有的路，他也不知前路到底如何。不过这样也好，我以后就有了新的进阶方向，只要不断坑三界各大势力，改变西游量劫，就能继续获得鸿蒙紫气。怕是后期正道混元大罗所需要的鸿蒙紫气的很多吧？元哥摇摇头。心中认为自己是多虑了，只要将西游良劫不断改变，自己就能源源不断获得奖励。将来的事情谁知道呢？接下来，元哥继续看向了其余几个奖励。混沌丹经，元哥蹙眉，他略微一感受，就感受到了其中浩瀚的信息。只有三卷，看来是不完整的。仅三卷就有九转仙丹一类的顶级丹药，不知集权后会是如何。元哥心中再次震惊，此一看，他也看了个大概。丹道乃是大道。待日后慢慢钻研。元哥微微一笑，看着手中的三册古卷，将其放入了系统空间中。三界中炼丹意图最出名者，当属太上老君。昔日盘古一气化三清，三清者，太清最善炼丹，上清最善炼气，玉清最善阵法。元哥听过太上丹经，却没见过。但他冥冥中有一个直觉：若是将混沌丹经融会贯通，自己在炼丹意图将会不亚于太清，甚至超越。因为其中说明了。九转金丹一炉成丹为三十六克，须知太上老君炼制一炉需要百年时间，而成品只有九颗，还不一定都是极品。九转金丹普通人服下后可以立马成仙，仙人服下后可以增强法力、延长寿命，具有活死人肉白骨、长生不老之效，哪怕是准圣大能吃了都有裨益。可惜现在混沌丹经只有三卷，而且三卷也够自己研习好久了。紧接着，元哥看向了那神秘莫测的时空古卷上册。仅仅一眼，元哥瞳孔骤然一缩，入目一行醒目的小字，深深的敲击了元哥的心脏。此卷为时空大道之演化，悟透时空古卷上中下三册，时空大道即可入道。什么？元哥惊了，竟然是时空大道，领悟三册中的内容即可入道，道竟然能言传。大道凌驾于天道之上，而大道中时间为王，空间为尊，命运不出，因果称雄。时间大道，空间大道，命运大道。因果大道等等都是主宰一切秩序的衣食，时空则是时间大道与空间大道的结合。都说到不可言传，只可意会。世上竟然有书籍能将大道详细的演化出来，供人参悟。这，元哥惊了，他脸上有着浓浓的震惊之色。旋即，元哥翻动古卷，入目的是一滴水。仅仅一眼，元哥便有一种晕眩之感。不，这不是一滴水，这是道的演化。元哥回神，低喃道：“我倒要看看。”后面的是什么？元哥心中激动无比，很快翻动其余的页面，想要大致浏览一遍。后面的是两滴水、三滴水、六滴水、九滴水。随后这些水珠好似开始变化，成为了涓涓细流。而后涓涓细流消失，无数水滴汇聚成了蒙蒙细雨。将古册翻动一遍后，元哥心中的震惊之感已经到了无以复加的地步。正到混元大罗金仙之前，我必须要悟透时空大道，将来创出自己的道才能更加强横。元哥双眸中有着金芒闪动。观看了时空古卷后，他隐隐约约触摸到了一个方向，那是将来正道混元大罗金仙自己的道，属于自己独一无二的道。洪荒世界中的圣人有强有弱，均与正德果位前修行有关。我这掌五行阴阳，若是悟透时空大道，将来怕是正道混元大罗，即使圣人对我来说亦是蝼蚁。只要继续改变量劫，鸿蒙紫气，时空古卷，皆会齐全。只怕是我将来闹腾的越厉害，越会引起圣人的注意，得小心行事。虚空中传来元哥喃喃自语声。随着修炼的加深，元哥逐渐有了一个方向。作为穿越者，尽管知道的很多，也只是臆测，待真实修炼一番后，才懂得其中的玄奥混沌至宝碎片。元哥蹙眉，放下手中的时空古卷，系统空间中盛放着一个灰色的碎片，其上有一股肃杀之意。神念探入，元哥感到了一股来自灵魂的惊惧，隐约间，他似乎看到了在宇宙边荒、毁天灭地的一场大战。那隐隐发出的一丝波动，都让元哥胆寒。随便一个气浪就能覆灭一方小世界，整个宇宙似乎都在这股恐怖的气浪下颤抖。这是什么？元哥仅仅感受一瞬间，就将神念收了回来。究竟是什么样的大战，能将混沌至宝都打碎了？看着手中的那一块似铁非铁、似金非金的碎片，元哥心头震撼。
，自己如今修为已到混沌大罗金仙中期，混沌道经也到了准圣六重天中期，即使在洪荒中也是一方大佬。可是这碎片残留的气息却让自己恐惧。元歌敢断言，即使是圣人间的战斗，怕也不会如此恐怖吧？仅仅是其上残留的气息，不是让元歌最震惊的。元歌心中惊异的是另一个信息，这个信息让元歌感到恐惧。那块碎片上传来的一股意念，似乎说明了这本就是属于他的物品。碎片存在了不知多少悠久的岁月，其上有浓浓岁月沉淀的痕迹。自己算上前世的二十多年时间与穿越后的三千余年，满打满算都没有超过四千年，又怎么会与一件不知存在了多久岁月的物品产生关联呢？这一刻，元歌毛骨悚然。难道是因为系统奖励的原因，让他觉得我本就是他的主人？亦或者，元歌想着想着，脸色大变；亦或者，自己就是那惊鸿一瞥中大战的主角之一？自己在亘古以前是一种无法想象的存在，只是自己陨落了。卧槽，要不要这么狗血？狗系统，你这是玩哪出？元歌忍不住爆了句粗口，他感到今天自己身上发生的一切都是如梦似幻。先是获得了海量的奖励，接着又奖励了自己一块不知名的诡异混沌至宝碎片。可惜系统只是一个工具，他似乎没有思维，没有感情，也无法回答元歌的话。不知我那二徒弟如今修炼如何了？怕是将来也会给我带来不小的惊喜吧。元歌摇摇头，抛开心中的想法，目光看向了西方。悟空怕是已经回到花果山了，我这个当师傅的也该去看看了，不然那猴儿肯定心急了。元歌淡然一笑，身形出现在蟠桃园中，看着自己辛苦工作的分身，元歌满意点点头。元歌越来越觉得自己像个挂笔了。天级四品灵根外加大道蒲团这等宝物，还有一尊分身，每天在为自己创造修为。自己明面上的身份又是蟠桃园的土地。这种闷声发大财的感觉，元歌觉得很是酸爽。最主要的是，自己目前要狠狠的坑佛门，谁人又会想到让整个佛门都惶恐不安的幕后黑手会是个蟠桃园的土地呢？元歌有圣影术加持，就算是圣人也推测不到有关元歌的一切，自然会往其他圣人身上去怀疑。这一点，元歌倒是很乐意。狗咬狗，一嘴毛。这天地间的圣人也就那样，唯利是图，自私自利。若是自己有朝一日能挣到混元大罗金仙，定要改变三界的面貌。让我人族人人如荣，看看日头，今天差不多也该结束了。元歌心中想入非非，随后看了眼天空中的太阳星，自语道：“系统打卡，定，恭喜宿主打卡成功，获得随机修为五万年。”须臾之际，元歌感到自己灵台上瞬间增加了一股精纯的修为，那与自己修炼出来的没有任何区别。不错不错，这样的日子真是美滋滋。元歌莞尔一笑，迈步向着南天门去。咦，今天的天庭气氛有点不一样。元歌出现在南天门，听到了不少议论之声，多数都是关于灵山的话题，还有路上遇到的各路神仙，每个人的脸色似乎都不太好，皆是紧张万分。看来这次大闹灵山，却是让诸天神佛都震惊了。元歌摸了下鼻子，自语道：“不过这只是开始，好戏将来才会登场。”刷，元歌面带笑容，一步跨越无数距离，飞出九重天，向着地仙界而去。今日，孙悟空大闹大雷音寺，让存在了不知多少岁月的雷音寺坍塌。震惊了漫天神佛，尤其是玉帝，额头冷汗直流。时间稍稍往前，玉帝听闻孙悟空去往灵山后，心情大悦，他立即散朝，回到了瑶池，与王母分享这一好事。佛门隐隐坐稳三界第一大势力，宗门内高手如云，而且佛门修炼精深正果，信仰之力进阶的速度远高于道教玄门的神灵，这让玉帝一直很头疼。佛门一直压天庭一头，身为三界共主的玉帝岂会开心？看到孙悟空突破五指山出世后，秒杀了五方揭谛，又逼得弥勒佛冰解，玉帝作弊上官，心中直呼爽快。而天庭内的诸多神仙亦是心中暗爽。散朝后，不少神灵三三两两聚在一起，讨论的都是有关孙悟空的事情。可以说，今日两界山一战，惊动了仙界以及地仙界内无数大能者，天下间的势力多如牛毛。可是最大的势力莫过于天庭与佛门。道与佛本是一缘，但佛要与道门争夺气运。佛道之争也是向来已久，无数势力都将目光看向了灵山、瑶池内。这这这！玉帝看着昊天镜中的景象，久久合不拢嘴。画面中，孙悟空正与如来佛祖酣战，孙悟空法天象帝二次变身，金色的气浪环绕周身，速度快到了极致。而如来佛祖端坐九品莲台，也立于不败之地，让孙悟空无从下口。孙悟空速度无双，但是力量上确实欠缺了一丝。如来佛祖力量大，但速度不如孙悟空二人你来我往。灵山之上，百万里内，乌云滚滚，飞沙走石，地动山摇，一排排的宫殿都在二人的战斗下化作了废墟。画面中，不少修为低下的罗汉、比丘等在二人交战的余波中化为齑粉，这堪称是灵山的劫难。
玉帝怎么样都想不到孙悟空会强悍到了这种地步。按照正常的逻辑，玉帝本以为孙悟空就算有不知名的造化，也仅仅是准圣初期，撑死了准圣中期，仗着极品先天灵宝吓死了胆小的弥勒佛。弥勒此人笑里藏刀，胆小如鼠，玉帝向来看不起他。下界的战斗，玉帝也略有大概的印象。明明孙悟空没有出杀招，仅仅打飞几个宝物，弥勒这厮就冰解了。本以为孙悟空去了灵山，仅仅打败个菩萨与普通佛陀就顶天了。谁知道孙悟空竟然这般恐怖？若是换做自己，怕是也讨不得什么便宜吧。如来佛祖精通如是道，实力上隐隐还要强自己一丝，完全不像是在演戏。他也没必要演戏。这孙悟空确实是在报仇，而如来佛祖也确实奈何不得孙悟空。有如此诡异的法天象地神通与战之法则加持，孙悟空可以说是立于不败之地，想打就打，想走就走。一旁的王母娘娘则是看出了端倪：“陛下，你没有注意到。”燃灯古佛去往了西南方吗？嗯，听到这话，玉帝立即发现了端倪。他老早就用昊天镜注视着灵山之外的景象，也确实看到了燃灯古佛消失不见，向着西南方飞去。犀牛贺州越往西，妖怪越多，这是人所周知的。西南？难道玉帝眼珠瞪大，语气高亢？那里不是汾阳谷、陆鸦的道场吗？玉帝修持一千五百劫，每一劫十二万九千六百年，对于陆鸦道人，他可是非常熟悉的。那是一尊绝世准圣，洪荒中少有敌手。陛下，按照脚程，他们早该来了。王母语气变得严肃起来。这孙悟空这般逆天，他背后有人。若本宫所料不错，那陆鸦与燃灯怕是遇到了大麻烦。西王母为女仙之首，存在悠久。作为上位者，他的眼光何其毒辣，可谓是一语中的。闻言，玉帝蹙眉，心中有一丝明悟之色。这猴子不简单。陆鸦身为佛门一员，理应出现救援。而且以陆鸦的实力，须臾之际即可到达灵山。为何灵山都成了这番模样？陆鸦与燃灯迟迟不现身，定然是受到了某种阻挠。玉帝神色严峻，看向了王母娘娘。王母，还好，还好，这猴头没有来我天庭无形中。玉帝也有兔死狐悲之感。今天佛门的惨状，他可是看在眼里。若是这一幕换在天庭，该会如何？一想到与如来约好的共同演戏，骗孙悟空大闹天宫的桥段，玉帝就不寒而栗。陛下。是得小心行事了，这里面的水，哀家觉得太深了。王母娘娘摇摇头，轻声道：“玉帝，嗯了一声，是啊，我实在想不出来，到底是何人能钓，交出孙悟空这么强横的异类来，除了老爷。”听到玉帝提起老爷，王母娘娘面色一变：“陛下，慎言。老爷自从将咱们封为男仙与女仙之首时，就说过，他不会插手三界事务。他老人家的名讳，咱们还是不要提的好。”闻言，玉帝点点头，同时玉帝眼中出现回忆之色，低语道。我已经不记得这是多少个年头没有见过他老人家了。玉帝与王母娘娘看着昊天镜，接下来面色再变。画面中，孙悟空施展出了三尊一模一样的分身，即使是玉帝的境界都看不出来真假虚实。轰，轰，轰！画面中，孙悟空犹如狼入羊群，如入无人之境，每一棍挥出就是成片的宫殿坍塌，无数佛门弟子在棍下化作亡魂，而如来佛祖则是无法阻止孙悟空。只能当救火队员，到处拯救佛门弟子的真灵。司玉帝倒吸一口冷气，震惊道：“竟然一棍就秒杀了那莫氏净光佛！”这此时，玉帝再次将孙悟空的地位无限抬高。有极品先天灵宝加身，孙悟空若是来天庭，除了自己与几位大帝，谁能阻止得了孙悟空呢？王母娘娘一时张大了嘴巴，大大雷音被砸了。画面中，正是孙悟空杀了无数佛门弟子后，挥棒将最终央大雄宝殿砸成废墟的画面。so， 浑身被金色气浪环绕的孙悟空似乎在说了什么，随即消失在灵山之巅。紧接着，如来佛祖交代两句，也向着西南方而去。看来，燃灯古佛与入鸦道人八成是遇难了。看到此一幕，玉帝低沉道：“王母的猜测是对的，入鸦道人与燃灯古佛不是没来，而是根本来不了。或者说，此人就是针对佛门最坏的打算。燃灯与入鸦道人更有可能生死道消。”想到此处，玉帝心中惊恐。王母与玉帝四目相视，皆是看出了对方心中的震惊之色。到底是谁，这么胆大包天，敢公然挑衅佛门？圣人，玉帝心中陡然间出现了这两个字眼。想要数年光阴，将一名大罗金仙培养成与如来那般修持无数年的存在平分秋色的怪胎来，最起码都是圣人在搅局。陛下，这水太浑了，我等还是小心为妙。王母娘娘心中的想法与玉帝一般无二，出声道：“唉。”玉帝微微叹气。默默点头，旋即玉帝似乎想到了什么，立即对着瑶池下方的传令官发令，传太白金星前来。不多时。
太白金星踏云而来，其堆满了褶皱的面上满是金色。今日天庭众神都被孙悟空的威风给吓到了。这位猛人可是单枪匹马杀入灵山，砸了大雷音寺。试问天下间还有第二个这样的猛人吗？群仙想想就脊背发凉。陛下，臣在。太白金星进入瑶池，躬身道：“传旨，即日起，天界、中界、地界众仙不得招惹花果山那妖猴。”玉帝的命令传开了。群仙毫不意外，就算玉帝不下令，谁又敢去惹那尊瘟神？那可是连大雷音石都砸了的主。光一个孙悟空不是最可怕的，可怕的是孙悟空背后的高手。众仙都不是傻子，三界中若想叩开仙门，除了少部分寻得仙人洞府的幸运外，大多数都是有师承的。三界是个看出身、看根脚的世界。天庭众仙有不少都是出生时就被师傅找上门，万人中都不一定寻得一个优秀灵根的弟子，这是群仙都知晓的。修仙一道。灵气最为充沛的洪荒世界，作为主世界，都很少有跟脚优厚的凡人出现，更别说那些大千世界、中千世界、无数小千世界了。就拿元歌破碎虚空的小千世界来说，整个世界在元歌之前，上一个破碎虚空飞升的，已经是无数年前的传说了。更有甚至认为，那只是杜撰出来的，根本不可信。无数小千世界如天上的星斗，数不胜数，加上中千世界与大千世界，隔几年才有一个两个飞升者出现，这可是天界的时间。要知道。天上一天，地上一年，有些小世界的时间流速更慢。比如元歌所处的小世界，过去了两千年，换作天界的时间，也就是一年不到。眼光毒辣者早已惶恐，他们都猜测孙悟空背后的神秘存在到底是谁。更远处，整个三界内诸多大势力更是震惊无比，到底是谁才能交出这么逆天的孙悟空？另一边，孙悟空将大雷音寺破坏一空，施展遁术，向着地仙界而去。刷。恢复了本体后的孙悟空顿时感到了阵阵虚弱感。法天象第二重天对目前的孙悟空来说负荷很大，不适宜长时间作战。而如来佛祖虽想到了这一点，却不敢确定。在如来佛祖看来，孙悟空当时的气息丝毫都没有减弱的迹象。若是如来佛祖知晓此时的孙悟空已接近力竭，而在他眼皮子底下扬长而去，估计如来佛祖会气得吐血吧。不多时，孙悟空就遥遥看到了东海之滨，那里是他的大本营花果山之所在。so， 如虹的遁光一闪而过，微微泄露而出的强大气息，令所过之处的生灵胆寒。无论是人族修士，亦是妖魔，都在这股气息下瑟瑟发抖。孩儿们，俺老孙回来了！孙悟空头戴九星冠，身穿锁子金甲，脚踩藕丝布云履，背后红色披挂在风中摇曳，齐声响彻了花果山。听到此声，七十二洞妖王尽皆面带狂热之色，开道相迎。无数猴子猴孙自水帘洞出现。手中拿着各种奇怪的武器，敲锣打鼓，好一片盛景。孙悟空看到这一幕，心中豪气顿生。这就是拥有强大力量的感觉。如今即使是强悍的佛门，也不敢追杀他。他终于有了话语权。So， 孙悟空一个闪身，便出现在水帘洞之前。一群猴子、猴孙以及妖王们迎了上来。大王好威风啊！不知大王这三十八年间都发生了些什么？一只头发花白的老猴上前躬身道：“这老猴。”就是原著中告诉孙悟空，唯有习得长生之术，才能超脱生死的那只老猴。原本老猴早就该死了，只是孙悟空画了生死簿，这老猴也超脱了生死，活到了现在。是啊，大王，当初那老和尚将你抓走，我们可是吓坏了。就是，那可是燃灯古佛呀、啊！大王，你是怎么逃回来的？其余妖王们亦是好奇，开口询问。他们都记得当初燃灯古佛降临时的景象，仅仅是一道威压，就让他们抬不起头，喘不过气。大王虽然很强，但他们都知道。与那传说中的燃灯古佛还是有差距的。如燃灯古佛之人，可是站在顶端的高手。平日里有些凡人，哪怕十辈子，也不一定能见到这种大人物一面。套！孙悟空微微一愣，转瞬间脸上就出现了笑意。是啊，自从俺老孙被抓到西天世界，距今也就过去了八年而已。灵山未处西方世界，那里距离花果山路途遥远，中间隔着东胜神州、南瞻部洲两大洲。按照这些猴子、猴孙以及各洞妖王的想法。八年对于普通凡人或许很长，但对于他们来说，也就是弹指间的时间而已。孩儿们，此番俺老孙去了趟灵山，只是孙悟空哈哈一笑，将自己的风光之旅说了出来，只是省略了在佛狱中受罪的一部分。私听闻孙悟空话音，无数道倒吸冷气之声响起，无论是各洞妖王还是猴子猴孙们，都感到脑中嗡嗡作响。大王竟然与如来佛祖大战三百回合而不落下风，传说中的大雷音寺竟然被大王砸了，无数佛门弟子。包括两尊佛陀都死在了大王手中，这一时间，水帘洞之前安静的落针可闻。大王威武，不知是谁先回神，喊了一声
，顿时这声音犹如浪潮一般，响彻了整片花果山。大王您现在一身修为，通天彻地，漫天神佛都无法伤了大王分毫。大王您是否该立个名号，让各路英豪都拜服呢？那老猴最先醒悟过来，看着孙悟空，嗯，孙悟空眼睛一亮，是该起个名号了。漫天神佛都有名号，俺老孙能与如来佛祖酣战，得有个响亮的名号。闻言，漫山遍野的呼喊声响了下来。众猴子、猴孙与妖王们纷纷七嘴八舌。我看大王，您就叫神猴王。不不不，神猴王太难听了，我看应该叫绝世妖王。一边去，咱家大王仪表堂堂，怎么能起个妖王这么俗气的名字？这不是与各大洞主差不多了吗？对，我觉得咱大王应该叫混世魔王。魔你安安个腿，咱家大王哪里像魔了？叫大美猴王如何？众人议论纷纷，一时间都拿不定主意。孙悟空亦是额头留下三道冷汗。诸位静静。且听我一言。那只老猴看着众人，出声道：“此言一出，众多妖王以及猴子猴孙都安静了下来。花果山除开孙悟空外，论资历与见识，这只老猴是最有见识的。”孙悟空也看向了老猴：“老马猴，你说说看。”对于这只老猴，孙悟空也是比较喜爱的。定名号这个事情，也是老猴最先提出来的。是大王。老马猴颔首，躬身道：“大王，您如今一身修为，已经通天彻地，漫天神佛，难以伤大王分毫。”而洪荒世界又以圣为尊，圣之下皆是蝼蚁。大王您早已跳出三界外，不在五行中，与天地同寿，与日月同辉，又与如来佛祖这等绝世存在大战而不落下风。我见大王应该叫齐天大圣。好，齐天大圣，这名字好。一名虎头妖王听到这话，率先开口，其声如打雷，让人耳膜咕咕作响。齐天大圣，与天同在，与地同存。齐天大圣，齐天大圣。刹那间，漫山遍野都是震天的呼喊声。看着群妖的面带狂热之色的呐喊，孙悟空挠了下脸颊：“孩儿们，俺老孙以后就叫齐天大圣了。”对于这一幕，孙悟空眼神中有着恍惚之色。在那一世的梦中，他就是威风凛凛的齐天大圣。但是现在看来，当时梦中的齐天大圣就是个笑话，连天庭的奎木狼都很难打过的一个笑话，是漫天神佛棋盘中的一个小丑，一枚棋子而已。现在。自己才有了真正配得上这个称号的力量，或许自己现在才是真正的齐天大圣，自己能有今天的这一切，都是得益于师尊的培养。跟菩提老祖比起来，师尊就是神，八荒路和神功才是真正的顶级功法。菩提老祖在梦中教自己修行的大品天仙诀就是垃圾。想到元歌，孙悟空连忙开口：“都静静，你们在这些年可曾看到一青年男子来过？那是我师尊。”闻言，众妖立即安静了下来。青年男子，众妖想了想。都纷纷摇头。花果山地处东海，很难见到人类前来，他们压根没见过生人。元哥的存在也只有孙悟空知晓，这些小妖们又哪里能见得到元哥呢？也对，师尊他一身修为，鬼神莫测，怕是来了等也不知道。孙悟空心中暗道，不由看向了那空荡荡的缥缈峰。就在孙悟空目光看向缥缈峰时，耳边响起了一道熟悉无比的声音：“悟空，到为师这里来。”师尊，孙悟空听到这淡然而又温如之声。眼睛一酸，眼角泛红，在众妖疑惑的眼神中，孙悟空向着缥缈峰暴冲而去。什么师尊？大王的师尊，司大王的师尊就在花果山。我擦，大王都这等一天了，大王的师尊是何等存在？难怪，难怪那山峰我等都无法近前。原来是大王的师尊在那里，直到孙悟空暴冲而去，群妖才想起了刚刚孙悟空的话。师尊，大王竟然有师尊！一时间，群妖眼神中都充满了惶恐之色。他们俨然不知孙悟空有一个师尊的事实，同时群妖也明白了，花果山无数峰峦叠嶂，只有那一座缥缈峰，他们无法近前。原来那里是大王师尊之所在，大王的师尊到底是何等存在？此刻，众妖都暗暗狂吞吐沫，感到脑袋发懵。他们从来没想过花果山之地还带着这样的一尊大能。其实，众妖以及百万里内的妖怪都是见过元歌的，就是当年元歌现身下走观音菩萨之时，只是元歌一念之间就删除了他们的记忆。他们也从未记得花果山观音菩萨被一掌轰飞这件事情。咱家大王的师尊定是神秘莫测的存在，而等以后切莫触犯了神明，否则即使是大王也保不住尔等的性命。老马猴浑浊的目光中闪过一道金光，厉声道：“是。”众妖纷纷点头。不用老马猴说，他们也清楚，自今日起，那里将是花果山的圣地，那可是把大王教导成能与如来佛祖酣战的神秘存在。妖怪也有七情六欲，同样妖怪也知道。生死二字怎么写？那可是真正的神明，宁可敬畏也不能触怒了。孙悟空面色激动，来到缥缈峰顶。
看到傅守立正微笑注视着自己的元歌，顿时忍不住流下两行清泪。扑通一声，孙悟空重重跪地，丝毫没有用法力掩护，地面上在这一跪之下产生了密密麻麻的蛛网。悟空拜见师尊，孙悟空言罢，又重重的磕了三个响头，这响头发出砰砰之声。好了，这才几年不见，都是齐天大圣了，还哭鼻子呢。元歌淡淡一笑，一挥手，一股柔和的力量托起了欲要继续磕头的孙悟空。人无礼则不生，事无礼则不成，国无礼则不宁。对于孙悟空对自己行大礼，袁哥塔受之。袁哥不是古板之人，但他也是有规矩之人，礼是不能被忽视的。来自于后世的袁哥本就是谦谦君子，师徒之间更是不能乱了礼。三个响头过后，袁哥便托起了孙悟空：“凡事有规矩就行了，太过了也不好，反而会让弟子失去亲和感。”师尊，弟子此番孙悟空起身，立即恢复了活蹦乱跳的活泼模样。对着元歌开始讲自己的丰功伟绩，砸了大雷音寺，灭杀了几尊佛陀，无数罗汉，还将如来气得半死，对吧？不待孙悟空说完，元歌出声，以赞赏的目光面带微笑注视着孙悟空。嘿嘿，师尊真是料事如神，果然什么事都瞒不过师尊。不知道师尊是否前去灵山了？孙悟空挠挠头，有些腼腆。在元歌面前，他永远都是那个乖巧的小猴子。师尊对自己堪称再造，恩重如山。从未出世时就一直默默帮助着自己，退观音、入地府、杀地藏王，救自己。灵山之上，在佛域中指点自己，又传自己珍贵无比的宝物与罕见的功法。随着境界的提高，孙悟空越发的感觉到元歌的神秘与强大。即使是现在的自己，也无法看透元歌的修为。孙悟空明显能看得出，元歌是大罗金仙修为，但孙悟空绝不相信元歌是表面上的那般简单。自己在大罗金仙巅峰时，使出浑身解数，也就才媲美准圣三四重天的强者。面对地藏王那等高手，都是被碾压的份。而师尊一招就能秒杀观音，秒杀地藏王，何其恐怖！孙悟空自知，就算是现在的自己，也只能说十招之内解决地藏王菩萨，做不到一招秒杀。这次大闹灵山，看似威风凛凛，他却知道自己的力量还是欠缺了点，连如来的九品莲台都破不开，自己拿的可是极品先天灵宝啊！若是师尊……说不定如来佛祖也是被吊打的很。孙悟空想的一点也没错。如今的元歌混沌炼圣反真道已达六重天中期，面对如来佛祖那等绝世准圣，也就是一两招的事情。元歌的路有别于别人的路，他的实力可以在最终无限接近圣人，而不是传统洪荒中的准圣。无论怎么努力，都是被圣人一招秒杀的份。封神之时，哪怕是压制入压道人的孔轩，也敌不过准提道人的一招。只是普通一指，就让孔轩现出了原形。那还是准提道人没有下杀手的情况，若是准提道人想杀之，一招即可秒杀。圣人之下皆蝼蚁，是铁律。自古至今，无人能打破这铁律。听到孙悟空的发问，元歌淡淡点头，为师自然去了。不过看你一开始跟如来交手不落下风，为师就离开了，顺便解决了几个人。听到此言，孙悟空瞳孔一缩，心中感动的一塌糊涂。聪明如他，怎么会不知道元歌去做什么了？若是没有元歌，自己或许就交代在灵山了。仅仅一个如来，自己都对付不过。若是再来个与如来相当的强者，自己定难以全身而退。弟子谢师尊相助。孙悟空深深弯腰，虔诚道：“不妨事，只是不想让人来搅局，让你快意恩仇而已。”元歌摆摆手，笑着说道：“你此番很不错，你这一切为师都看在眼里。仅仅八年就到这一步，已经很优秀了。”听着元歌的夸赞，孙悟空更是汗颜。这都是有您这般伟大的师尊，才有我孙悟空的今日啊！否则，俺老孙怕是又得走老路了。不过能听到元歌夸赞，孙悟空还是很开心的，像是被父亲肯定的小朋友一般开心。看着孙悟空，元歌神秘一笑，其手指微动，场中出现一物，那是一张古香古色的桌子，其上有文房四宝，还有一面空白的金旗。为师今日要送你一件礼物。元歌挥一挥衣袖，拿起桌上的毛笔，开始笔走龙蛇。只见元歌信手涂抹几下，四个透着玄奥气息的大字跃然纸上。孙悟空诧异的看了眼元歌，心中充满了震惊。他本以为自己的师尊已经很厉害了，没想到师尊的墨宝竟然也如此优秀。同时，孙悟空心中更加感动，因为元歌写的四个大字，赫然是齐天大圣要知道：洪荒中修士多如牛毛，但修为有成者不一定在墨宝方面有所成就。元歌穿越至小世界两千年，除了正常的修炼与厮杀之外，最喜欢的事情就是舞文弄墨。在这个世界中，没有网络，没有各种高科技玩意。于是，元歌就一直浸在书法当中。元歌能在那个灵气稀薄的小世界两千年破碎虚空，能在心境意图达到心如刀、斩断一切虚妄的地步，与书法也脱不开干系。怎么样，为师的礼物你可喜欢？元歌落笔，轻轻吹一口气
，那旌旗之上的大字顿时风干。喜欢师尊的字，朴实无华而接纳乾坤。这四个大字如脱缰骏马腾空而来，绝尘而去，又如蛟龙飞天流转腾挪。孙悟空是发自内心的喜欢，即使不懂墨宝的他，也知晓此字的珍贵。还有就是，孙悟空在这几个大字中感受到了一股无形的道韵，能将道韵写于书法中。孙悟空自知，就算自己苦习百年，也达不到这种水准。论舞刀弄棒，自己在行；若是舞文弄墨，自己真的是不适合。好了，少拍马屁了。元歌莞尔看着孙悟空打趣道：“将这面旌旗悬挂于花果山之巅，若为师所料不错，那天庭怕是会很快派人来传圣旨，承认你的称号。称号在三界中能有称号者，无一不是出类拔萃之辈。如镇元子被称作地仙之祖，因为镇元子在洪荒破碎时守护地仙界有功。”对人族亦有功，被天下散修尊称为地仙之祖。称号有些是被人敬称的，有些则是杀出来的。孙悟空的齐天大圣也是灵山一战打出来的。嗯，孙悟空眉毛一挑：“师尊，俺老孙可不屑的受那天庭的认可，俺老孙还想着再次大闹天宫呢。”有南柯一梦的经历，孙悟空下意识的说出了“再次”二字。说完，孙悟空就抓耳挠腮，嘿嘿傻笑。在梦中，天庭可是配合如来佛祖，狠狠的坑了自己。个个都是堪称影帝，尤其是玉帝，明明有通天彻地的修为，却要趴在桌子底下，让自己觉得已经天下无敌，去傻乎乎的与如来斗法。对于天庭，孙悟空好感同样是负数，只是没有对佛门那般强烈罢了。孙悟空依稀记得自己在梦中压在五指山下时那无力的呐喊声：“玉帝，如来，俺老孙被你们骗了，骗了！”一切的记忆都历历在目，孙悟空也更加庆幸自己遇到了元歌这位名师。好了。元哥摆摆手，你这名号为师承认了，你承认了，但是没用。天庭承认了，地界群仙也会知晓，这对你以后也有好处。元哥略微一沉吟，轻声道：“至于大闹过天宫吗？说不定也不远了，将来有的是机会。”这一刻，元哥心中也有点激动。大闹灵山增强百倍，自己就获得了数不尽的好处。若是大闹天宫也增强百倍，又会如何？元哥知晓是不可强为的道理。现在局势混乱，不易让孙悟空当下。就去大闹天宫，灵山的动静太大了，圣人不是傻子，一切都要合理才行。大闹天宫是必然的，但要讲究方式方法。比如这次大闹灵山，孙悟空被燃灯抓走，在佛域受尽了侮辱，又在天下修士面前拿孙悟空立威，佛门可谓是相当成功。但是可杀不可辱，孙悟空报仇乃是天理循环，自己也是费尽心机，步步为营，才悄然改变了原本的剧本。若是出无名之师，教唆孙悟空现在就去大闹天宫，那不但会害了孙悟空。而且与自己日后的修行也不好。元歌是真心将孙悟空当弟子的，后世一直看着孙悟空的故事，有机会能改变孙悟空悲剧的命运，元歌又怎会为了一己私欲去害了孙悟空呢？师尊，此言当真？孙悟空眼睛一亮，窜到元歌边上，挠耳道：“当真？为师何时妄言过？”元歌轻轻拍打了下孙悟空的后脑勺，笑着说道：“那俺老孙就等着这一天。”孙悟空面带喜色，能大闹天宫，欺负漫天神灵，他可是很乐意的。转念间，孙悟空想到了一些事情，面色沉重。师尊，弟子此番杀心过重，摧毁了灵山大雷音寺，那西方二圣。想到圣人，孙悟空心中也有股窒息感。即使有元歌在，孙悟空也不确定元歌是不是圣人的对手。天地间的圣人都有着极为古老的传说，世人共晓，一个巴掌就可数得过来。孙悟空可从未听过元歌的名字，而且圣人那等境界得有多强大？元歌单身一人，西方世界可是有两位圣人。孙悟空表面风光，实则心中有着浓浓的担忧。他怕自己做的太过分了，害了元歌。如果元歌因为自己而受到苦难，那样的话比杀了他还难受。看着孙悟空担忧的眼神，元歌欣慰一笑：“乖徒儿，一切自有定数。现如今，圣人是不能出手，也不能在三界内行走的。孙悟空就是善良，他本就不爱杀生，这一点元歌挺喜欢的。只要不招惹孙悟空，孙悟空不会仗着法力强大而欺负弱小。这一点也符合元歌的胃口，有君子之风。”元歌一眼就看破了孙悟空心中的想法，那是身为徒弟在关心师尊。孙悟空一身正气，现在即使实力强大了，也是一颗赤子之心。元歌更加欣慰。闻言，孙悟空面色缓和了下来。有师尊这话，弟子就放心了。弟子这就将师尊的墨宝悬挂于花果山之巅。由元歌书写的旌旗被孙悟空亲自悬挂于花果山之巅，此旗一出，整个千万里内都可以清晰看到那四个大字，仿佛有一种魔力。即使是修为低下的小妖们，也可以看得真真切切。师尊的墨宝就是不同凡响。孙悟空踏空而来，看着元歌恭敬道：“好了，天庭的人已经来了。”元歌目光看向苍穹，微微一笑：“嗯。”
，在哪？孙悟空诧异，他全力放开神念，却丝毫都没有感知到有人前来。去吧，去水，帘洞等着太白金星。元歌话音一落，轻轻挥袖，孙悟空顿时感觉到四周光景发生变化，紧接着他已经出现在水帘洞中。师尊的修为果然深不可测，孙悟空震惊。仅仅这一招移形幻影就够他参悟好久的了。要知道，孙悟空如今可是准圣八重天的大能者。他虽没有抵抗，但也觉得元哥的意志犹如君王，让他没有一丝可以抵抗的念头。不多时，一老道踏云而来，正是从天庭赶来的太白金星。在孙悟空将金旗挂于花果山之巅的时候，天庭就已经得知了这一消息。实在是孙悟空大闹佛门太壮观了，诸天神佛都在这一天被孙悟空给震惊了。天庭作为三界共主，名义上的最高掌权者，玉帝可是一直观察着花果山的动静。天庭中的不少神灵都关注着花果山的动静。在孙悟空挂出“齐天大圣”四个大字时，玉帝立即降下了法旨，让太白金星来宣读天庭的封赏。以如今孙悟空的实力，即使是玉帝也忌惮不已。哪个人不是修炼了无数万年？谁能跟孙悟空这个短短几年就到达准圣后期的怪胎相比？最重要的是，孙悟空幕后之人，能教出这样的徒弟。他师尊该有多厉害？即使是挂个虚名，承认孙悟空的存在，对天庭来说又不用花钱，还可以变相教好孙悟空，这对玉帝来说是一本万利的事情。大圣，大圣，满山的小妖们都看向了正在呼喊着孙悟空的太白金星。太白金星踏云至花果山之巅，看了眼旗子，瞳孔一缩，紧紧观看，就让他有一种眩晕之感。这墨宝好生了得。太白金星暗暗擦汗，见整个花果山都再无动静，再次出声：“孙大圣。”我乃太白金星，特意滚！不待太白金星说完，水帘洞中传来了孙悟空的暴喝声。闻言，太白金星一愣，滚！让自己滚！瞬间，太白金星心头邪，火乱窜。但是想到孙悟空那无敌的模样，太白金星还是稳住了心态。大圣，老朽我代表玉帝来给您送奖励呢。大圣岂可拒人之外？哦！孙悟空目光穿过瀑布，看着站于虚空的太白金星，冷笑道：“你倒是说说，有何理送之？”也不怪孙悟空，若是换个别的神仙，或许悟空也不会有这么反感。但是太白金星不同，南柯一梦中就是太白金星一直在蛊惑他，从下界赵安到上天庭封作弼马温，这一切都有太白金星的影子在内。孙悟空还记得，在梦中当自己被压在五指山下后，如来佛祖带着阿难尊者与迦叶进入凌霄殿。那一日，诸天神佛无比痛快，尤其太白金星更是笑得牙都掉了。对天庭，孙悟空真的不敢冒。至于玉帝封赏，他更不看在眼里。比起玉帝的封赏，孙悟空更喜欢听元歌夸赞自己。大圣啊！太白金星一听话音，顿时觉得有戏。玉帝说了，敕封孙悟空为齐天大圣，与天庭永世修好。停！孙悟空说罢，身形突兀的出现在太白金星身前。他双眸注视着太白金星，脸色有不屑，有嘲讽。太白金星，你回去告诉玉帝，俺老孙可不会与谁永世修好。再说了，这齐天大圣是俺自封的，俺也不需要玉帝来承认。这太白金星老眼震惊，他竟然感觉自己有点无言可对。同时，太白金星略微感受到了孙悟空身上散发出的气息。准圣，孙悟空的修为绝对是准圣，而且不是一般的准圣后期。这丝微微泄露的气息，让太白金星吓得丝毫不敢多说什么。好了，你走啦！悟空摆摆手，不乐意道：“孩儿们，来将这个老官给我插出去！”听到孙悟空的命令，无数猴子猴孙纷纷手拿奇怪的武器。也有拿皮鞭、铁棒来的小兵。太白金星看到孙悟空转身离去，焦急道：“大圣，请留步。”同时，他的身边已经聚集了不少小妖。这些妖怪们大多都是修炼有成。太白金坚信，若是平时这样的小妖，他一巴掌就能拍死。你还有何事？孙悟空蹙眉，有点不耐烦的说道：“大圣啊，这可是玉帝的封赏啊！大圣，你拒绝了老朽，我一来没法交差；二来老朽，我进入天庭无数载，还是第一次见玉帝滚。”孙悟空冷声道。谁管你怎么交差，插出去！话音落下，无数小妖手持奇奇怪怪的武器，将太白金星硬是赶出了花果山。哎，太白金星强忍着心中的不悦，默默叹气，向着九重天飞去。扑哧！虚空中，元哥有点忍俊不禁，这猴头倒是越来越有几分王者风范了。元哥看得出来，孙悟空只有在自己面前才会乖巧，对于旁人，这猴子可是非常不给面子的。太白金星太乙金仙巅峰，如今的元哥一眼就能看得出来。谁又能想到，武器真君之一的太白金星会被一群小妖拿刀枪棍棒给插出去呢？无声，元哥迈步向着水帘洞而去。话说，太白金星离开了花果山，灰头土脸，一路回到了天庭，将这个情况如实禀报给了玉帝。瑶池内，什么
，玉帝蹙眉，语气不悦：“好狂的孙悟空，若不是顾及他背后的神秘人，朕何须如此对他？他竟然蹬鼻子上脸，抗旨不尊。”太白金星感受到玉帝的怒意，一股压抑的气氛弥漫在瑶池内，悄声道：“陛下，现在该如何是好？”一旁的王母娘娘见状，眼珠一转，出声道：“陛下，敢违抗天命的，这还是头一回。那孙悟空狂也，确实有狂的资本。”反正旨意已经传达了，就由他去吧。闻言，玉帝微微点头。这孙悟空今日可是狠狠打了朕的颜面。不过，既然他喜欢这样，也只能如此了。旋即，玉帝沉声道：“太白金星，此事切勿外泄，否则……”臣懂，臣明白。臣一个字都不敢外泄。听到玉帝的话音，太白金星连连作揖，同时他心中也暗暗发苦：自己真倒霉，被小妖们插出去也就算了，回来后又受到了上司的责备。打工人真的不好干啊。话分两边。如来佛祖从汾阳谷离开后，径直回到了大雷音寺。看到满目疮痍的大雷音寺，如来佛祖心中就不由得一阵发痛。亏大了，自己这个领导人当的可是真失败。先是地藏王菩萨被杀，地府中佛门势力被连根拔起，佛门弟子遭受了灭顶之灾。后弥勒佛兵解，燃灯古佛也被那神秘人活生生打死。汾阳谷中，燃灯死了，鬼车死了，自己不但损兵折将，还赔了陆压三剑先天灵宝。最主要的是，灵山之上半数宫殿被毁，今日佛门的脸面算是丢尽了。想想不久前公审孙悟空之时的威风场面，还历历在目，如今怕是被天下修士连牙都笑掉了。佛祖，灵山遭此大难，要不要向阿弥陀佛与准提佛母禀报？观音菩萨看到如来佛祖出现，立即上前问道。如来佛祖摇摇头：“观音尊者，出了这么大的事情，三世佛死了两位，怕是阿弥陀佛早已知晓，但他们不能入世，也没有只是下达。”定是觉得此事还没到他们插手的地步。听到此话，其余人尽数色变。佛祖，燃灯古佛真的是被那神秘人所杀吗？文殊菩萨颤声，每个人心中都感到了一种淡淡的恐惧感。这个神秘人像是悬浮在众人头顶的一柄利刃。今日燃灯古佛离去不到一炷香的功夫，就圆寂了。能秒杀燃灯古佛的存在，究竟是什么样的存在？每个人都不约而同的想起了孙悟空大闹灵山之时的画面。也脑补了燃灯古佛被神秘人一巴掌拍死的画面。诸位，此事我佛门之劫难，燃灯古佛的真灵欲尚在，其余人的真灵也尚在。本座自会助他们真灵转世，接引前来。如来佛祖看着面色恐慌的众人，出声道：“现在当务之急是重建雷音寺，准备西游亮劫。孙悟空这般模样，已经是不适合西游了。尔等可有合适的取经人选？”启禀佛祖，倒是有一合适人选，能替代孙悟空当护道人。文殊菩萨想了想，笑着说道。嗯，何人？如来佛祖看了过去，观音菩萨等人亦是看向文殊菩萨。佛祖正是通背猿猴，此猴乃四猴混世之一，有拿日月、缩千山、变修旧、乾坤魔弄之神通。文殊菩萨话音一转，只是那通背猿猴多喜作乐，现在只有金仙修为。文殊菩萨之所以知晓这么多，是因为他的坐骑青毛狮子。青毛狮子在妖族交友颇广，通背猿猴就是其中之一，身为主人。文殊菩萨也知晓很多妖族的事情。文殊尊者，这里有一枚三转金丹，劳烦你下界一趟处理通背猿猴的事情，顺便赐予他金丹提升修为，得有太乙金仙之境方可做护道人。说着，如来佛祖将金丹交给了文殊菩萨。遵命。文殊菩萨接过金丹，起身脚踏莲台而去。佛祖，西游亮劫迫在眉睫，既然孙悟空用通背猿猴替代，那么金蝉子是否也该？观音菩萨看着文殊离去，看向了佛祖。金蝉子八年前宣布闭关。现在还没出关，也不急于这一时。如来佛祖看向灵山深处，那里是金蝉子闭关之所在。此刻，如来佛祖心中也有一丝疑惑：金蝉子往日可从未闭关如此之久，现在是怎么回事？佛祖，金蝉子这个接骨眼闭关，若是他闭关数百年，我们该如何是好？观音菩萨性眉蹙起，疑惑道：“无妨，本座刚刚推演了下，金蝉子不日即可出关，即使迟个十年八年，也与大局无碍。”如来佛祖微微一笑：“对了。”观音尊者，过段时间还要劳烦你去天庭一趟，卷帘大将与天蓬元帅的事情也需要你处理。是佛祖，观音菩萨颔首。身为西游大总管的观音菩萨可是很忙的，同时他所获得的好处也是比较多的。在灵山作为四大菩萨之首的，他在西游后获得的好处丝毫不亚于三世佛。传令，即日起重建大雷音寺。普贤菩萨，你亲自去地府一趟，诱我佛门诸人真灵轮回，谨遵我佛法旨。普贤菩萨。接过如来佛祖手中的玉瓶，径直离开了灵山，向着九幽而去。随着如来佛祖的诸多命令下达，灵山之上顿时变得井井有条。不得不说，
。如来佛祖能被接引道人与准提道人任命为佛祖，他的修为是一方面，最主要的还是领导能力。在众多佛门弟子的努力下，没几日，整个灵山就焕然一新，一座座新的宫殿拔地而起，灵山之上再度恢复了佛光漫天、颤音阵阵、檀香袅袅的景象。而金蝉子对灵山之上发生的一切都不为所知，他已经到了炼化法身舍利子最关键的时候。一般来讲，炼化舍利子需要的时间都是数百年，甚至数千年，因为每一颗舍利子都是修佛之人的精华所致，类似于妖丹。想要炼化吸收，转化成自己的修为，就需要慢慢去融合，改变自身与舍利子之间的契机，需要极为漫长的时间。若是强行吸收，甚至会出现排斥甚至爆体而亡的风险。而金蝉子这颗舍利子是元歌的系统为他量身打造的，这些风险都不存在。转眼间，距离孙悟空大闹灵山已经过去了二十年。金蝉子炼化极品舍利子的过程也接近了尾声。这二十年的岁月里，元歌本尊一直在花果山之巅研读《混沌丹道古卷三册》与《时空古卷上册》，天庭中的分身依旧如往常一般勤劳的在蟠桃园工作。漫天诸神没有一人发现，那只是元歌的分身，不是元歌修炼懈怠了，而是自二十年前处理完孙悟空的事情后，他一头钻入了两本古卷的研习中，便沉迷其中，一发不可收拾。《混沌丹经》与《时空古卷二册》比起来。混沌丹经还是有据可循的，至今元歌已经可以炼制出六转金丹了，而九转金丹那种外丹当中的极致，元歌尚未习会。至于时空古册，则是太玄奥了。仅仅前几幅雨滴图，元歌在天极四品灵根的加持下，才参悟到了第三页。在第八年的时候，元歌就参悟透至第三页，自第三页参悟至今，已经过去了十二年，始终未达圆满之境。穿越前本就是学霸的元歌，在小世界时，除了修炼，更喜欢的就是舞文弄墨。有这两本玄奥的古籍，元歌基本上这些年都没有出去过，就连孙悟空也只是见过几面而已。嗯，一声轻一声响起，元歌放下了手中的古卷，看向了西天世界的方向，其脸上带有笑意。我那徒儿竟然炼化一颗舍利子，就到了这等境界，这进阶速度可是比悟空还要快，这可真是意外之喜。元歌低语，旋即继续低头参悟《混沌丹经》。徒儿，为师等着你带来惊喜。风中有煌煌神灵之声响起。常人不可闻。在刚刚，元歌透过因果线看到了金蝉子的因果线颤动，其线上有龙卷大海之势，俨然不像是原先那般孱弱。元歌知道好戏即将上演了，他只需耐心等待结果即可。西天灵山，今日金蝉子闭关整整二十八年的大门打开了，不大不小的屋子内，金蝉子面如冠玉，身穿袈裟，自屋内走出，呼深深的呼吸了一口外界的新鲜空气。金蝉子目光中隐隐有金芒闪动。一股强横的气息在他眼中一闪而逝，极为巧妙的隐藏了起来。在金蝉子出现在禅院中的第一时间，如来佛祖同样看向了这里，只是他丝毫没有发现金蝉子的特殊之处。在他眼里，金蝉子只是从当初的太乙金仙中期突破到了太乙金仙后期。金蝉子，佛祖邀您前去大雄宝殿召开佛法大会。不多时，一名金刚出现在金蝉子小院外，传达了如来佛祖的旨意。闻言，金蝉子面带微笑，颔首道。你且前去，我收拾一番后自会前去。看着金刚离开的背影，金蝉子面色陡然转冷。哼，这么急不可待吗？接下来差不多就该将我贬入轮回，进行十世送死之旅了吧？然后你们坐享其成，故百姓死活于不顾，尽情的享受气运。金蝉子脸上冷笑连连，算算时间，这不就是师尊制造而出幻境相同，是自己的未来吗？想到元歌，金蝉子低喃：“师尊，弟子闭关二十八载，不知道您老人家可安好？”对于元歌，金蝉子是由衷的敬佩与崇拜。就在半年前，他炼化舍利子进入尾声，修为暴增之时，才知晓师尊给他的宝物有何等珍贵。单单这颗舍利子，他敢相信，哪怕是观音菩萨、如来佛祖等人知晓了，都会眼红。这颗舍利子，乃是先天极品舍利子。何为先天？混元如一，先天地而在，无一丝驳杂的至宝级舍利子。金蝉子想到元歌，看向了东方，那里是花果山所在的方向。无声，金蝉子向着东方摇摇三拜后，低喃道：“师尊，您老人家再等等，弟子处理完这里的事情，立马去找您。永世服侍在您老人家左右大雄宝殿中。”金蝉子款款来，众佛陀菩萨都看向了面带微笑的金蝉子，众人皆是暗暗点头。金蝉子佛法经此次闭关后，果然大有长进，再突破就是大罗金仙了。可惜，众僧眼中都有一丝异样的神色，一闪而逝。不过金蝉子对此装作不知，向着如来佛祖行礼后，进入了自己的位置，开始眼观鼻，鼻观心，如老僧入定般聆听如来佛祖讲禅。若是以前，对于这玄奥的大乘佛法，金蝉子定然是听得津津有味，与众僧一般，时而沉思
，时而疑惑，时而恍然大悟。但是今日，金蝉子只觉得这一幕隔应无比。宝箱庄严的如来佛祖与在座的佛陀菩萨，皆是衣冠楚楚，人面兽心，自私贪婪，唯利是图，与禽兽无异。金蝉子索性闭目开始入定。可惜如来佛祖的大乘法佛之声不断回响在脑海里，金蝉子顺势一听，就将这梵音当成了催眠曲。不时，一丝轻微的鼾声出现。金蝉子在大雄宝殿这等庄严肃穆之地，赫然打起了瞌睡，做起了白日梦。按照原先的剧本，如来佛祖只需稍微动动手脚，金蝉子就能入睡，从而将其贬下凡。可是今日，如来佛祖还没动用神通呢，金蝉子就已经睡着了。这一幕让如来佛祖讲经之声一顿，大殿内响彻的梵音顿时停了下来。大雄宝殿突然变得寂静下来，金蝉子那细微的鼾声尤为刺耳，响彻在每一个佛门之人的耳旁。嗯，嗯。所有人都一脸懵逼，看向了如来佛祖的得意弟子。观音菩萨等人甚至向如来佛祖投去拍马屁的目光，似乎在称赞佛祖手段之高明。万佛丛中可以随意让金蝉子入睡，佛祖果然深不可测。可是如来佛祖却是一脸懵逼，什么情况？这货怎么坐下还没一刻钟就睡着了？金蝉子，如来佛祖顾不得心中的震惊，怒斥道：“其声如打雷，让在座的众人都耳膜发鼓。”正好。这厮竟然公然在庙堂之上打起瞌睡，已是罪大恶极，还省了一大笔麻烦事。自己宣扬佛法，有人敢在大殿之上公然打瞌睡，这还是破天荒的头一回。如来佛祖看着金蝉子，心中不由冷笑：“金蝉子，金蝉子，金蝉子。”如来佛祖此生动用了佛音神通，此生犹如晴空炸雷，修为若些如伽蓝、罗汉等都感到脑中嗡嗡作响，神魂不稳。若是如来佛祖动了杀机，他们会在这一声暴喝下七窍流血而亡众僧的目光都看向了金蝉子，而被众人瞩目的金蝉子则是悠悠醒来，还当着众人的面打了个哈欠。哈，你们都看着我作甚？金蝉子不知刚才睡了多久，看着面色阴沉的如来佛祖与面色诧异的众人，故作不知开口道：“金蝉子，世尊讲经乃是大造化，你为何蔑视世尊，打起了瞌睡？”观音菩萨佯装大怒，在如来佛祖开口前训斥道：“嗯。”金蝉子看了眼如来佛祖。呵呵一笑，原来佛祖在讲经啊！我还以为佛祖在念经呢，念得我都瞌睡了。看到金蝉子这一脸无所谓的态度与惊天化语，众人皆是一脸懵逼，满脸问号。什么情况？就连如来佛祖此刻都正视起了金蝉子，他觉得金蝉子今天不对劲，很不对劲。但如来佛祖他又感觉不出来金蝉子到底哪里出了问题。自己这个二徒弟，平日里最懂得尊师重道，也是自己将他命做取经人的原因。可是他怎么性情大变，仿佛变了一个人？金蝉子可是如来看着成长的，他一颗佛心也纤尘不染，不像是练功练得走火入魔了呀。抛开心中的疑惑，如来佛祖沉声道：“金蝉子，为师讲大乘佛法，乃是佛门大道，你为何要在此地打瞌睡？”看着如来佛祖发问，金蝉子又很随意的掏了下耳朵：“你讲的是佛法吗？我不是针对谁，我只想说，在座的各位修的都不是真佛法，都是伪佛，都是在座的各位都是垃圾。”此话一出，众僧皆惊：“什么？在座的各位，伪佛，垃圾，大胆！”金蝉子，佛祖面前安敢出言不逊、污言秽语？金蝉子，速速在佛祖面前忏悔，否则你将万劫不复！金蝉子，一时之间，大殿内怒斥声四起，任凭众人羞耻无数载，此刻都被金蝉子的话语给雷到了。金蝉子绝对有问题，他的佛心变了。如来佛祖面色阴沉。他心中保持着理智，没有被金蝉子的三言两语冲昏了头脑。自己这位弟子以前可不是这样，这俨然是一副性情大变的样子。这二十年来，如来佛祖也没闲着，他的法力也有了一丝进步，大乘法佛更是有所精进。就在金蝉子醒来之时，如来佛祖已经暗自推演有关金蝉子的因果了。可是让如来佛祖意外的是，金蝉子似乎没有任何不妥，因果之中也没有与他人有所关系，这绝对有问题。金蝉子，你说说。我等怎么就成了伪佛了？如来佛祖此生一出，还是动用了佛音神通。他想诱导金蝉子说出心中的秘密。佛门刚刚遭受过孙悟空破坏，这二十年间好不容易恢复了元气。如来佛祖可不希望金蝉子再出问题。隐隐间，如来佛祖心中又出现了那神秘人的黑影。他想诱导金蝉子说出心中的秘密，交代清楚到底是谁影响了金蝉子。再者，金蝉子只是个太乙金仙后期罢了。如来佛祖感觉一切都在他的掌控之中。金蝉子就如同正常剧本中的孙悟空，不管他发生了什么，今日他都犯了大罪。顶撞佛祖，质疑佛道，侮辱佛道，佛前污言秽语。
，这些罪名可都是金蝉子自找的，随便一条就能将他贬入轮回，受那十世轮回之苦了。终归，如来佛祖还是不慌的，他更在意金蝉子发生这些变化的背后原因。听到如来佛祖的话，大殿内众僧皆是安静了下来，不少人都面带怒色注视着金蝉子。佛门威严不可辱，金蝉子就算是如来佛祖的弟子，今日都免不了一场大难。呵呵，想知道原因吗？金蝉子起身，拍了拍身上莫须有的灰尘，面带冷笑：“既然你发问了，那我就说道说道。”金蝉子声音陡然间高亢起来：“尔等皆是受信仰，食香火，讲求众生平等，大慈大悲之佛。可是尔等摸着良心问问，你们配吗？”无视众人瞬间寒冷的脸色，金蝉子负手而立，于庙堂中继续指点江山。尔等借着普度众生的名头行苟且之事，你们可曾真正管过百姓的死活？尔等看不到群魔乱舞，百姓处于水深火热之中。谁是真佛？是你，是他，还是你？金蝉子手指众佛，一一划过众佛，寒声道：“这灵山号称净土，佛光普照之下，尔等贪婪、懒惰、自私自利，唯利是图，与道门勾心斗角，这样的地方也配叫极乐世界？尔等可知坊间传言？雷打真孝子，财阀狠心人，麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人，生活只欺穷苦人，佛门只度有钱人，这就是你们所作所为。”这就是你们的福道，我想问问各位，你们的脸皮是不是比城墙还厚啊？还有碧莲口口声声喊普度众生，尤其是你如来，你讲经一次收人三斗三升三两黄金，你不是讲众生平等吗？你可知这三斗三升三两黄金，普通人家十辈子都赚不了这么多？你口口声声说东土地大，物博物广人稠，多贪多杀，多硬多狂，多欺多诈，不向善缘，不敬三光，不重五谷，不忠不孝，不义不仁，蛮心媚己。大斗小秤，害命杀生，皆是些愚昧野蛮之人。我想问问如来，你睁大狗眼看看东土的百姓与我西方的百姓，西方的百姓做梦都想去东土，你有何嘴脸鄙视东土？就因为东土尊道一佛。还有你大慈大悲的观音菩萨，你道场在南海，南海离东土最近，你可见过东土有妖魔作祟？你号称救苦救难，你怎么不救救西方世界被妖魔荼毒的百姓？尔等眼中除了利益得失，与百姓何干？你们都是畜生吗？不对，说畜生都是侮辱了畜生，在座的各位都是垃圾，令我感到恶心。庶子不足与谋。还有你，说着，金蝉子先手一抬，指向其中一名佛陀。那名佛陀正是文道人菩萨。你是南无法圣王佛吧？金蝉子面露嘲讽之色。你以为变化成文道人样子就能堵得住悠悠众口吗？文道人那厮作恶多端，也能官拜菩萨，真是滑天下之大稽。更可笑的是。你们不但在天下修士前颠倒是非黑白，指鹿为马，还愚昧之法哄骗天下修士。你们个个高坐庙堂之上，行的都是苟且之事，就这样还天天念着普度众生，别丢人了。若你们这样自私自利、唯利是图、阴险狡诈之徒，能普度众生，真的是老母猪都会上树了。金蝉子目光如刀，一一扫过大殿内诸多佛门高层。金蝉子的话句句诛心，犹如一柄钢刀插入了众人的心头。如来佛祖。面色阴沉到了极点，布满了寒霜。其余佛陀菩萨皆是色变，南无法圣王佛更是大怒，脸色通红。金蝉子，好一张伶牙俐齿，佛门圣地岂能容你污蔑？观音菩萨闭目微微摇头。金蝉子，你快向佛祖认罪，苦海无涯，回头是岸。金蝉子，你这厮与魔道有何异？普贤菩萨平日里挺喜欢金蝉子的，但今日金蝉子所言所语，让普贤菩萨都沉不住气了，一时出声附和。金蝉子，大胆！佛祖面前，你如此行事，现在就该将你打入九幽，历经磨难，好生反省。佛祖，我请求佛祖立即将金蝉子打入九幽之地，他已入魔，唯有转世历劫才能洗刷他心中的魔气。佛祖，大殿内众僧皆是开口，都有义愤填膺之色。金蝉子可是将佛门之人骂了个遍，上到佛祖，下到地仙界僧侣，无一不骂了一遍。自佛门创立以来，这可是前所未有的事情。金蝉子冷笑，怎么？你们一个个都露出本来面目了吗？把你们的遮羞布取了，你们就恼羞成怒了？还是说你们的遮羞布平日里没人接，你们都飘了？我看你们这群人才是真正的邪魔外道！轰！一股强横无比的威压陡然间降临，让金蝉子话音一滞。金蝉子，够了！如来佛祖面色阴寒，身上的威压尽数释放而出，化作千重浪，不断拍打着金蝉子。说话间，如来佛祖手中有浓郁无比的佛光凝聚。金蝉子，你已堕入魔道，为师今日就将你打入九幽，好生悔过。滋滋，金蝉子咂舌
，好一个如来佛祖，好大的威风啊！是不是准备将我打入九幽历经十世轮回？不，应该是百世轮回，然后好继续给你打工，为你赚取气运。众僧此刻都惊了，今天的金蝉子很不对劲，竟然数次直呼如来佛祖名字，这绝对是入魔了往日的金蝉子，最是尊师重道，彬彬有礼，除了啰嗦点，没有任何缺点。阿弥陀佛，如来佛祖暗叹一声佛号。他眼中有一丝立芒闪过，此刻如来佛祖也顾不得惊疑，为何金蝉子会知道十世轮回之事？他只知道金蝉子绝对受了邪人挑唆。不过，只要将金蝉子拍入九幽之地，历经轮回后，如来佛祖有的是办法调查金蝉子的元神。到那时，是谁教唆金蝉子，就会一目了然。金蝉子，你罪孽深重，还是去九幽之地反省吧。如来佛祖说罢，隔空一掌挥出，轰隆，虚空在这一刻都颤抖了起来。普普通通的一掌，却蕴含了如来佛祖的部分神通。别说金蝉子是太乙金仙后期，就是大罗金仙也得被这一掌拍飞了。我的道自会自己走，何须如来你指手画脚？金蝉子看到如来出招，丝毫不惧。今日我与你恩断义绝，我金蝉子也不再是佛门之人。说着，金蝉子轻轻一掌挥出，淡淡银芒环绕于手掌之上，看起来平平无奇，没有任何波动。欺师灭祖，背叛佛门，你更该死！如来佛祖彻底怒了。任凭他心态再好，也受不了金蝉子的嘴炮攻击，一掌挥出，向着金蝉子覆盖而去。轰！如来佛祖法力凝聚的手掌瞬息而至，覆盖了金蝉子。虚空中丝丝黑色虚空裂缝产生，狂躁的气流充斥在茫茫大殿，让众僧都睁不开眼。金蝉子只是太乙金仙后期，这一招定然被拍死了。是啊，佛祖还可以压制了力量，要保金蝉子元神去轮回呢。众僧被迷得睁不开眼，不少人都传音窃窃私语：“如来。”你这点威力不行啊！浓郁的风暴当中传来了金蝉子轻挑之声，让众僧骇然失色。唰！只见金蝉子一挥衣袖，如来佛祖的攻击已被悄然化解。金蝉子依旧站在原地，浑身纤尘不染，四刚刚的一招对他没有造成一丝伤害。什么？这是什么情况？大雄宝殿内，佛门之人都有一种见鬼的表情，更有甚者揉了揉眼睛，似乎不敢相信眼前的一幕。金蝉子面带微笑，其身上的气息陡然间释放而出。一股强横的威压降临，让实力弱小者纷纷匍匐在地上，丝毫动弹不得。如来佛祖瞳孔一缩，失声道：“你，你不是个太乙金仙，你是准圣。”金蝉子微微点头：“是的，如来，你没有看错，我如今已经是准圣境界了。你们一个个的，怎么都这副表情？难道是我脸上有花吗？”金蝉子面带嘲讽之色，看着惊骇的众僧。轰！金蝉子话音刚落。他身上的气息再次飙升，原本的威压还能被如来佛祖所压制，但此刻这股威压却瞬间将如来佛祖的威压给挤了回去。两股威压在大殿中碰撞，不分上下。随着金蝉子的威压提高，大殿内其余一部分人亦是如普通罗汉般匍匐在地上，被压制的喘不过气来，嘶无数道倒吸冷气之声响起。准圣巅峰，九重天，怎么会？如来佛祖面色巨变，他此刻有一种如鲠在喉之感。怎么可能？这金蝉子。到底经历了什么奇遇？上到如来佛祖，下到普通罗汉弟子，都看着金蝉子说不出话来。如来佛祖面色疯狂变幻，这种事情实在太诡异了。他纵横洪荒，自封神量劫至今，也从未见过如此诡异的情况。孙悟空仅仅八年就能与他打得有来有回，而金蝉子更夸张。二十八年的时间，从太乙金仙初期修炼到准圣巅峰，哪怕当初的圣人也没有这么快的修炼速度吧。圣人们在巫妖大劫之时，方才到达准圣巅峰。金蝉子跟脚如来佛祖清楚无比，想要正道准圣，不知得猴年马月。可是事实就是如此。金蝉子的气息造不了假，是真实的准圣九重天。若不是准圣九重天，他又如何能看破南无法圣王佛的变身之法呢？难道金蝉子与孙悟空一样，都是受那幕后神秘人的指点？想到此处，如来佛祖心中掀起了骇浪，同时心中也隐隐有了一丝贪婪之心。那神秘人有这等本事？若是能入了佛门，岂不是能让佛门称霸天下了？可惜，那神秘人是屡屡与他佛门作对之人，想要制造出金蝉子、孙悟空这样的强者，怕也得付出不小的代价吧。如来佛祖心中千回百转，已经将孙悟空与金蝉子背后的神秘人放在了同一个人身上。怎么样？看你们的表情，很意外吗？金蝉子微微一笑，他觉得现在自己在啪啪打脸，有一种莫名的酸爽。金蝉子心中更加感激元哥，因为这一切都是元哥所赐，尤其那一颗舍利子。简直就是为他量身打造，里面的量，直到他修为到准圣九重天才消耗完毕。此等至宝，堪称罕见。金蝉子，你受何人指点？定是有人在背后相助，是也不是。
。如来佛祖眼神微眯，寒声道：“你不是如来佛祖吗？你懂得那么多，自己去寻找答案吧，无可奉告。”金蝉子摇摇头，看着如来佛祖，调笑道：“阿弥陀佛。”如来佛祖闭眼，叹了一声佛号，即使是准圣九重天，也是有巨大差距的。莫要以为有了新的宝剑就可以为所欲为。轰！如来佛祖话音刚落，端坐九品莲台再次虚空一掌挥出。这一次，如来佛祖动用了七成的力量，还附带了法则之力，这已经是一般准圣九重天的极限了。他想试探下金蝉子到底有几斤几两，那就让我领教下如来你的高招。金蝉子向前一步，一拳轰出，砰！强横的两招瞬息而至，在虚空中对撞，继续产生如蛛网般的虚空裂缝。不少修为低的弟子们都被观音菩萨等人裹挟着向后方退去。大雄宝殿长宽上千里，高有千丈，即使是这么大的空间，如来佛祖与金蝉子交手，也觉得非常狭小，普普通通的一招就能充斥大半个大殿。花果山缥缈峰，嗯，元歌抬头，如星辰般的眸子刺穿亿万虚空，看向了灵山。打起来了吗？连我都不曾想到，那一颗舍利子竟然能将金蝉子提升到这等境界。元歌轻声低语。眼中已经看到了与如来佛祖交手的金蝉子，金蝉子根基未稳，怕是几招过后就不是如来的对手了。元歌目光毒辣，仅一眼就看出了金蝉子与如来佛祖的交手结果。旋即，元歌巨声呈现，向着水帘洞传音而去。悟空，嗖！眨眼功夫，孙悟空出现在紫竹屋门口，不待他行礼，虚空中传来元歌之声。悟空，速去灵山之外接引金蝉子。闻言，孙悟空面色一喜，是师尊。若那佛门秃驴敢追杀俺老孙，可就要大开杀戒了。去吧，做事把握分寸即可。是，师尊。孙悟空摇摇一拜，化作金光，消失在紫竹屋之前。有趣，不知道此番会给我带来什么奖励。元歌淡然之声传于虚空，散于风中，常人不可闻。灵山大雷音寺，轰！金蝉子三招过后，再也没了从容之色。他暴退数百丈。如来不愧是如来，他的法则要比我深厚许多，而且他尚未动用法宝。现在我果真不是他的对手。金蝉子平稳下，体内翻滚的气浪，暗自道。突然，金蝉子看向了头顶的大殿，眼眸一亮：“给我碎！”金蝉子抬手就是一掌打出，顿时百万里内灵气飞速聚集，一只万丈手掌出现，向着上方的大殿飞去。不好！如来佛祖大惊，连忙出手阻止。可惜来不及了！轰隆隆，在一阵坍塌的轰鸣声中，刚刚重建不久的大雄宝殿再度坍塌。躲在远处的众僧都抬头看向了苍穹之上的烈日，尽皆懵逼了。如来佛祖亦是懵逼了。大雷音寺又坍塌了，哈哈！金蝉子看到众人表情，心情大悦。如来，我金蝉子今日就送你件大礼。话音还在空中飘荡，金蝉子已经出现在空中，向着下方挥出数招，轰，轰，轰！一座座刚刚建立好不久的大殿再度倒塌，灵山之上地动山摇，犹如一片末日之感。山上无数佛门弟子也在金蝉子这数招中化作了飞灰，不过金蝉子没有斩尽杀绝，都为他们留下了一线生机。这些人怕是下辈子打死都不愿意再投胎佛门了。当和尚是个高危职业，这房子刚塌了没几天，今天又塌了，大胆！如来佛祖暴喝，他紧紧挡住了数招，可金蝉子一心求破坏，还是将一大片宫殿群给毁了。金蝉子，死来！如来佛祖手中掏出如意金钵，向着金蝉子叩来，砰！金蝉子手中出现一禅杖，乃极品后天灵宝，仅仅挡了一击，如意金钵就断成两截。同时，金蝉子被距离抛飞，而金蝉子抛飞的方向，赫然是佛域的方向。<笑>如来，我说的大理可不是毁几间大殿这么简单。金蝉子看见佛域近在咫尺，大笑道：“不好！”如来佛祖瞬间色变，迅速向着金蝉子飞去，焦急出声：“金蝉子，住手！有话好说。”可是面对如来的话，金蝉子根本不予理会。起手伸出，隔空对着佛玉就是一掌。此时，灵山诸多佛陀菩萨尽皆色变。完了，观音菩萨面色发白，朱唇微动，喃喃道：“如来佛祖更是出声，失声惊呼：金蝉子，你好狠！”其余众人亦是面色发白。佛玉中关着当初的三千红尘客，还有不少强大的存在，这些都是不归依佛门、关在佛玉反思的人。在孙悟空进入佛玉时，元歌就曾扬言他们出事的时刻不远了。同时，元歌也对金蝉子拜师之时暗中交代了这件事。金蝉子之所以不在第一时刻离开灵山，就是为了这一刻。他若贸然前去佛域，必然成功的几率很低；但若是跟如来且战且退到佛域边上，那一切都太完美了。三千红尘客
，当初被接引道人一口气接引到西方世界，本欲当做壮丁来用，奈何里面大多数至今都不肯降于佛门。今日若是全部出关，凭他们这些年遭遇的一切不公，会如何对待佛门呢？金蝉子一招就将守门的金刚打死，又硬抗如来佛祖两招，接连两招将佛域彻底轰开。顿时佛域内一道道强横的气息出现，是谁？在大雷音寺将我等释放出来。久违的空气，这是新鲜的空气。哈哈哈，今日咱们一块杀出去，好好教育一番灵山众秃驴。在佛域被破碎的第一时间，一股股强横的气息出现，一道道不同的身影自佛域内飞出。金蝉子，这些人都是业力缠身，他们中不少都是作恶多端之辈，你怎敢逆天行事？如来佛祖看到佛域破碎，顿时慌了。这可比大雷音寺坍塌了还要恐怖。这些都是接引道人强行抓来的壮丁，不少都是当初凶威赫赫的存在。若是放了出来，他们进入地仙界会如何？如来佛祖根本不敢想以后的画面。有这些无法无天之徒，三界内佛门弟子怕是要遭殃了。如来，你还执迷不悟？何谓业力缠身？天道好轮回，苍天饶过谁？天道循环一饮一啄的道理，你还不懂吗？他们只是不想参佛，就是异类吗？真是可笑！金蝉子立足于空中，齐声响彻了苍穹。佛域中之人，有善有恶，有人有妖。有鬼有仙，这些人就算业力缠身，也自会有各自的福报或事。金蝉子最见不得如来佛祖这副天下最大佛门第二的丑陋模样，虚伪到了极点，仿佛世间一切不公之事都该由佛门来管理，仿佛佛门就是维护世间正道的存在。再加上佛门本身的所作所为，金蝉子此刻对佛门失望到了极点。听着金蝉子的话，看着那佛域中不断出现的人影，如来佛祖心中杀机无可遏制。这些人绝不能放走。他们之中，当初就有不少是大罗金仙。这么多年过去，谁知道会有几尊准圣？若是离开，怕是会给佛门带来无尽的祸事。最重要的是，这些人一旦散入三界内，会无限造谣重伤佛门。这对佛门的气运来说是极为不利的。如来佛祖第一时间想到的就是佛门的利益。站在利益的角度上，他杀机越来越浓郁。随着佛域之中的人影出现，大多数都是披头散发，穿着囚服，只有不少用法力幻化了新的衣服。不过被关押无数年，每个人身上的戾气都无比的重。金蝉子，如来佛祖身子化作残影，向着金蝉子而去。金蝉子则是面色慎重，他要为这些红尘客拖延时间。他们本就充满了仇恨，若此时不能快意恩仇，将来道心都会出现问题。如来佛祖与金蝉子站至一处，他心急如焚，想要快速解决金蝉子，来镇压这些红尘客。若是三世佛还在，何必如此狼狈？一想到三世佛就剩他一个。如来佛祖就气不打一处来，都是那幕后黑手，才让灵山变成了今天这副模样。杀！这些人不约而同暴喝一声，向着灵山之上四散的佛门弟子冲去。观音菩萨等人亦是施展法宝，想要阻止这些穷凶极恶之徒行杀戮之事。轰！轰！一时间，灵山之上各种法宝的光芒层出不穷，佛域之中，红尘客与佛门佛陀菩萨混战了起来。诸如观音菩萨等人，每一次出手都有红尘客陨落。但红尘客今日得以重见天日，完全杀红了眼，都是以命搏命的打法。他们此刻只想多杀几个佛门弟子来报仇雪恨。在高手方面，灵山佛陀菩萨要高于红尘客很多，但在平均水准方面，灵山却差了很多。无数罗汉、杰兰、金刚等实力远低于红尘客，即使观音菩萨、文殊菩萨等人奋战，还有一批一批的佛门弟子陨落。杀！一名手持长枪的红尘客枪如闪电，瞬间将三名罗汉刺成了糖葫芦。背后一道耀眼的佛光亮起，一只百丈大的拳头打在了他的后背，将他一拳砸至重伤垂死。金刚手菩萨，那人即使濒死，也面带恨意看向了背后袭击自己之人，给我报！轰！手持长枪的男子在金刚手菩萨第二击来临之前，选择了自爆，一股气浪顿时吞噬了金刚手菩萨。嗨嗨，大罗金仙巅峰的强者自爆，即使是准圣三重天的金刚手菩萨也受到了伤。师兄，看到长枪男子自爆，一名女子目眦欲裂。他仗剑向着金刚手菩萨杀来，滚！金刚手菩萨又是一拳轰出，欲要将那女子一拳秒杀。可是强烈的仇恨化作无尽的意志在支撑着女子，那女子连连吐血，硬是抱着金刚手菩萨的手臂，再次选择了自爆。师兄，我来陪你了。女子不舍得看了眼化作无数块碎片的师兄，身上陡然间出现密密麻麻的裂痕。轰！又是一阵自爆。这一刻，即使是金刚手菩萨，也面色惨白，嘴角溢出一丝鲜血。其他地方依旧杀得血流成河，不断有佛门弟子的尸体出现，也有红尘客的尸体出现。灵山之上已然乱作一团，佛门弟子的哀嚎声、惨叫声
，以及红尘客的喊杀之声混迹在一处。杀！冲出佛域的红尘客们已经杀红了眼，他们的仇恨与杀意犹如实质，让佛门弟子胆寒。So， 就在金蝉子与如来苦苦作战之时，突然看到那化作文道人模样的那摩法圣王佛向着西方而去。看到这一幕，金蝉子顿时心生不妙之感。那里是须弥山的方向，在那里有十方佛国，无数婆娑小世界。亦是有西方教的诸多佛陀在须弥山前修，其中不乏准胜九重天的强者。那些佛陀可是在洪荒时代就跟随西方二圣修行，早已不出世多年。他们若是赶来几位，自己与这些红尘客今日怕是要交代在这里了。金蝉子，死来！如来佛祖一击将金蝉子打下苍穹，又一击如来神掌挥出。刚刚第五掌金蝉子就已经拍飞了，这第六掌怕是金蝉子接近金蝉子的极限了。轰！如来神掌第六掌轰然而来，金蝉子只感觉体内气血翻涌，头昏脑胀。不好，第六掌一出，他使出顶上化符，我必定不是对手。我可是一样像样的宝物都没有啊！金蝉子心中暗道：那南无法圣王佛肯定去须弥山求援了。不行，必须得撤了，不撤就没机会了。看到如来佛祖第七掌已经酝酿而出，金蝉子立即暴退。诸位，撤！须弥山强援到达，我等谁也走不了了。金蝉子看着杀红眼的红尘客们，用佛音神通提示道：“轰！”与此同时，如来神掌第七世到达，金蝉子瞬间面色大白，一股恐怖的巨力袭中了他，让他身形一个趔趄被轰飞，连续砸毁了数十座大殿，再稳住了身形。想走，没那么容易。如来佛祖如复古之居，紧随金蝉子而来，其眼中寒芒四射。今日金蝉子必须死！听到金蝉子的提示，杀红眼的众人都身形一顿。他们都明白是金蝉子将他们解救出来的。若不是金蝉子拖住如来佛祖，他们岂能快意恩仇？灵山之后的须弥山内可是有无数恐怖存在潜修，还连接着十方佛国与无数婆娑世界。须弥山若是来几尊佛陀，他们一个人都走不了，甚至会被尽数诛杀。撤！这些人都是些古老存在，没有一丝犹豫，立即开始了撤退。佛门之人听令，诛杀邪门歪道。只需斩查功夫，须弥山金刚不坏，王佛即会降临。如来佛祖见众人四散而逃，立即出声打气。随着如来佛祖下令，除了观音菩萨等准圣大能出手追杀外，其余大罗金仙、太乙金仙级别的佛门弟子则是犹豫不决。他们都被杀怕了，就算现在是追杀，他们都有点不敢上前。金刚不坏王佛可是比美如来的大能者，话虽如此，但他们就是被吓破了胆。大多数人都站在原地不为所动。如来，那我也走了，待我修为精进后。再来与你讨教一二。金蝉子见到这一幕，心中畅快无比，起身就化作遁光而去。小畜生，你逃得了吗？如来佛祖看到金蝉子化作流光向东方而去，眼中杀机毕露，身形一动，全力催动莲台，向着金蝉子逃走的方向飞去。他有气机锁定之术，根本不怕追丢金蝉子。So， so， 天空中，二人的遁光产生巨大的气流声，下方的景色变得模糊，无比飞速倒退。金蝉子。你逃不了的！如来佛祖脚踩莲台，在飞行的同时，继续施展如来神掌，向着金蝉子拍去。眨眼间，二人就已经飞出几十万里，又是两个呼吸，二人一前一后，已经到了百万里之外。如来佛祖的如来神掌也在这一刻施展到了第九世。轰，轰！数息间，连续两掌飞出，让金蝉子苦不堪言。他既要躲避如来佛祖的攻击，还要拼命施展遁术飞行，实在是金蝉子太穷了。浑身没有一件像样的宝物，若是有飞行类的宝物或者是防御类的宝物，也不至于如此被动。突然，如来佛祖眉头一皱，他停下了遁光，收起了手中酝酿的杀招，咬牙道：“畜生，来日我再收拾你。”说罢，如来佛祖转头向着西方世界而去，只留下一脸懵逼的金蝉子。什么情况？就在金蝉子诧异之时，一股强大的气息在天边出现，瞬息而至，速度比金蝉子还快。看到这一幕，金蝉子脸色有了然之色。他知道为何如来佛祖放弃了追杀自己，来人不是别人，正是受元歌之命自花果山出发赶来接金蝉子的孙悟空。金蝉子，俺老孙不是见如来在追杀你呢，他人呢？孙悟空威风凛凛，身穿金甲，背后红色披挂在风中摇曳，驻足四处观望。见过大师兄，他应该是感受到你的到来而提前撤退了。金蝉子微微一笑，向着孙悟空说明情况。切，这如来老儿就知道欺负你。若是让俺老孙碰到，定要让他领教下俺老孙的新绝招。孙悟空向金蝉子点点头，看着如来佛祖离去的方向，不屑道：“可以啊，你既然都准圣九重天了，比俺老孙都厉害。”孙悟空这一看金蝉子，大惊，他乃是天生地养，又炼化了混沌魔元精血
可是金蝉子一后天金蝉化形，怎么修炼速度比他还夸张？孙悟空明显记得自己被抓去灵山时，那时候金蝉子才是太乙金仙中期。当时孙悟空还好奇师尊为什么要让自己格外注意下金蝉子，没想到这金蝉子却有不凡之处。听到孙悟空的夸赞，金蝉子连连摆手：“大师兄，您就别折杀我了。若不是师尊指点，我现在说不定也就是个太乙金仙。没有师尊，哪有我金蝉子的今日？”听到师尊，孙悟空一改嚣张的姿态，顿时肃穆道。是啊，师尊是我等不可想象的存在。他老人家到底有多少手段，就连俺老孙都不清楚。嗯，金蝉子颔首，眼中亦是有狂热之色。对了，大师兄，师尊现在在哪呢？孙悟空微微一笑：“师尊就在花果山啊。师尊料事如神，说如来会追杀你，让俺来接应一番。师尊就是厉害，事事都能料敌先机，仿佛这世间之物就没有师尊不知晓的。那不是废话吗？”反正俺老孙这辈子谁都不服，就服师尊师兄弟俩有说有笑，向着花果山飞去。花果山，缥缈峰。定，恭喜宿主。由于金蝉子背叛佛门，获得神秘奖励，孙悟空前脚刚刚离去，系统的声音就在元哥脑海中响起。刷，元哥睁开了双眸，脸上有笑意浮现。不错，果然是这样。不知道这次的奖励是什么？元哥莞尔一笑，对着系统下令：系统，领取奖励。定。恭喜宿主领取奖励成功，获得极品先天灵宝紫金九环锡杖。定，恭喜宿主领取奖励成功，获得中品先天灵宝天龙袈裟。定，恭喜宿主领取奖励成功，获得混沌至宝碎片。定，恭喜宿主领取奖励成功，获得鸿蒙紫气一道。一连串的奖励让元哥呼吸一滞，跟悟空当初一样，看来也是为金蝉子随身打造的武器。不过当初悟空可是将大雷音寺砸坍塌了，不知道这次法眼开。元哥双眸微动，如星辰般的眸子中有金光闪过，瞬息间看透了无数空间。其目光直刺西天世界，灵山之巅，大雷音寺。这坑佛门果然是发财的好路子。任凭元哥修为高深，此刻也有点忍俊不禁。视线中，大雷音寺内的古刹一片片坍塌，最终，央的大雄宝殿又坍塌了一片。同时，元哥也看到了如来佛祖在身后追，金蝉子在前逃的画面。我这坨吃亏。就吃亏在没有宝物在身，不过这次为师赐予宝物后，面对如来即使不敌，也不会仓皇而逃了。紫竹屋内响起了元哥的低喃声，旋即元哥收回了视线，不再看金蝉子，因为孙悟空已经在向着金蝉子的方向而去了，相信如来佛祖会知难而退。准圣八重天的孙悟空有战之法则加持，就算是如来佛祖也非常忌惮。混沌至宝碎片们，元哥看着手中的一块残片，与之前获得的一块残片相同，都散发着令他心悸的气息。咔！元哥将两块碎片拼接在一处，顿时有一道淡淡的流光环绕其上。这是元哥瞳孔微缩，仅仅两块碎片，他就在其中感受到了大道气息。元哥微微蹙眉，混沌至宝可镇压混沌，破开混沌具有不可思议之伟力，远强于先天至宝。不知道我集齐全部碎片是否会怎么样？元哥看得出来，这两块碎片像是似金非金、似铁非铁的金属块，单个一块看不出来是什么。两块碎片集合在一起后。准确的说，像是一个剑柄。研究了半天，元哥将混沌至宝碎片扔进了系统空间，转而看向了鸿蒙紫气。每次研究，元哥都能在其上感受到那股异样的气息，只是其中随意间散发的杀意，就让元哥胆寒。好东西，想不到时隔不久，我又获得了一道鸿蒙紫气。天地间鸿蒙紫气，自天地初开以后到红军河道，总共才六道。我元哥短短数年就连续获得两道，若是传出去，不知会引起多少腥风血雨。元哥看着系统空间中散发着至高气息的鸿蒙紫气，自语道：“上次一道鸿蒙紫气，让自己的混沌炼圣反真道从第四重天巅峰飙升到了第六重天，不知道这次会如何？难道可以一步超越，直接正道混元大罗金仙，从此超脱一切，逍遥世间？”想到这里，元哥就兴奋了起来。系统熔炼鸿蒙紫气，定，开始熔炼鸿蒙紫气。轰！元哥体内瞬间发生着巨大的变化。阴阳大道在这一刻飞速增长，转眼间就达到了圆满之境。元哥体内法力的质量都飞速增长，再度增长一截。稍许，那一团鸿蒙紫气尽数熔炼完毕。这就是圆满的法则之力吗？元哥先手伸出，轻指一动，黑白二气犹如水流般汇于指尖。第六重天后期，元哥对这个结果也在意料之中。自己的七道法则之力可是浑厚无比，没有一块是短板。虽没有直接晋升混元大罗金仙，但元哥对这个结果也比较满意了。同时，元哥也有一个想法：若是再能获得鸿蒙紫气，我是否可以在此之前参悟时空大道？等时空大道参悟出，用鸿蒙紫气提升。
。一想到这里，元歌双眸中有着疯狂之色。他现在只是混沌大罗，相当于洪荒世界中的准圣强者。既然这一世穿越到洪荒世界，那么修炼就要成为最强。何为最强？混沌大罗境界做到无限接近圣人的地步，就是最强。若是以此为基石，作为跳板正道混元大罗，那么即使在圣人中也是最强。生当作人杰，死亦为鬼雄。此生我定要站在亿万万众生之巅，来守护人族，还有那神秘的混沌至宝碎片上诡异的气息。我必须要尽可能成为最强。元歌双眸中有别样的色彩闪耀，在这一刻，元歌心如刀，心如镜的心境无形中发生着蜕变。他的眼眸更加凌厉逼人，若是修为差点，一个眼神即可让对方胆寒，失去战意。这是一颗强者之心，正道的路上，道心越坚定，代表了能走得越远，也越不会产生心魔。对此悄然间的变化，元歌不是很清楚，但元歌的想法却是一点错都没有。圣人只是果位，成就的是不同层次的生命形态。修士的境界不断提升，寿命也越发悠久，到达人仙后就会与天地同寿。这就是生命形态的飞跃，本质上是基因的进化。而圣人为何经历万劫而不灭，就是因为他们是最特殊的生命形态。正得圣人到果前的实力，的确影响着成圣时的实力。这一点，元歌想的一点也没错。一定要抓紧时间参悟时空古卷，到时候我升级时空、阴阳、五行大道，周身气息生生不息，定然会成为洪荒万古无一的存在。旋即，元歌继续拿起时空古卷开始参悟。今日，元歌算是彻底的确定了自己的道，属于自己独有的道。他却不知，正是他这一刻的英明决定，为以后带来了不可思议的变化。弟子孙悟空，金蝉子，拜见师尊。不多时，门外响起了两道恭敬无比之声：“吱呀！”紫竹屋大门打开，一身黑袍的元歌夺步而出，其双眸中有着不怒之威的威仪，面带微笑看着单膝跪地的孙悟空与金蝉子二人：“起来吧。”元歌面带微笑，轻轻一挥袖，一股柔和之力拖着金蝉子与孙悟空起身，同时金蝉子也暗暗心惊，悄然与孙悟空对视，四目相对，皆是看到了对方眼中的震惊之色。他们二人，一个是准圣九重天，一个准圣八重天，可是元歌的力量。让他们二人感觉犹如凡人面对深渊大泽，蝼蚁面对巨龙。他们有一个感觉，即便是如来佛祖那样的绝世准圣，也扛不住元歌几招。金蝉子，你我师徒今日重逢，算是一喜；你快意恩仇，将灵山大闹一通，算是二喜；你完成为师所托，释放三千红尘客，算是三喜。如此三喜临门，金蝉子，你又尚无至宝护身，身为我门下弟子，行走在外可不能堕了威风。为师就赐你两件至宝护身。言罢。元歌先手一抬，手中灵光一现，出现两物，一者是叠得整整齐齐的天龙袈裟，其上有金银琉璃，可谓是耀眼至极；另一物则是紫金九环锡杖，仅仅是散发的宝气，就让金蝉子心悸。攻击性极品先天灵宝，防御性中品先天灵宝。金蝉子呼吸一滞，一眼就看出了两件宝物的不凡，一时间愣在了当场。金蝉子心中一时间不知道说什么，他只感到了浓浓的感动。元歌对他的好，胜过天河之水。罄竹难书，之前赐他极品法身设立，今日又赐他如此宝物，金蝉子一时间激动的说不出话来。我说师弟，愣着干什么？快谢恩啊！孙悟空在一侧抓耳挠腮道。闻言，金蝉子回神，再次单膝跪地：“弟子金蝉子，多谢师尊赏赐。金蝉子是尊师重道之人，比孙悟空更懂礼仪，也不似孙悟空顽皮，有谦谦君子之风。这一点，元歌倒是很满意。灵山之上的一切，元歌都看在眼里。”金蝉子杀伐果断，明辨是非，又心怀苍生，是个可造之才。收弟子，天赋其次，人品最重。元歌的看法有别于洪荒时代的所有宗门大族。你且收好，莫要怠慢了修炼。元歌笑着点点头，将金蝉子扶起。是，师尊。金蝉子恭敬道。另外，元歌看向二人，尔等虽为巅峰准圣，但巅峰准圣则是水最深的一阶。所谓的准圣九重天，只是量的积累到极世境界。尔等细心悟道才是正途。那如来佛祖身为绝世准圣，尔等现在单打独斗都奈何不得他，为何？因为如来的道比你们都要深刻。他地火水风四道已尽数圆满，当属绝世准圣中不错的存在。境界上去了，即使准圣一重天也能压制普通准圣九重天。悟空、金蝉子，你们要切记，修道一途如逆水行舟，不进则退。听到元歌的话，孙悟空毫不意外，点头称是。而金蝉子心中。却掀起了骇浪。他成为元歌的弟子，比孙悟空晚得多，也没有如孙悟空那般经常有机会向元歌请教。今天算是元歌第一次指点，到极世境界，普通准圣九重天只是量的积累。这句话
，犹如一道闪电划过了金蝉子的脑海。仅仅一句话就代表了元歌的不凡。金蝉子在佛门颇久，作为如来佛祖的弟子，他一直接受的指点都是境界就是实力，境界上去了，实力自然会强大。但是到元歌这里，一切都反过来了。到极世境界，作为第一大势力的佛门，竟然修炼的路子都是错的。无数人都在埋头苦修参禅，修炼金身，修炼法力，积累法力。不就是为了提升境界吗？师尊一语，让弟子犹如醍醐灌顶。金蝉子眼神激动，再次向着元歌深深鞠躬。准圣九重天之上，可分为普通准圣九重天、绝世准圣九重天、准圣无敌、准圣极限。这一点是身为准圣的修士们都清楚的。如来佛祖就强于一大片准圣九重天。准圣无敌强者，如路压道人，威名赫赫，即使如来佛祖都要对其礼遇有加。至于准圣极限，这在洪荒中，当属大明王孔宣为第一人。即使准圣无敌的路压道人，当年封神之时，也被孔宣打得仓皇而逃。这些人无一不是法则修炼，已到达匪夷所思之境界。很好，元歌颔首，看着金蝉子开窍的模样，甚是欣慰。元歌之所以说这么多，就是因为金蝉子还从未接受过他的指点。元歌不喜欢拔苗助长，也不喜欢像洪荒中的那些古老宗门，将修行总结成公式一样的东西，让弟子去死记硬背。那样修炼是没有灵魂的，要因材施教，取长补短，扬长避短，这样才能让每个弟子都走出属于自己的道。如元哥现在也确定了自己的道。好了，你们下去吧。为师所料不错，此番佛门会有所行动。你们最近没事就不要去走动了。元哥的声音回荡在二人耳边，同时一股浩瀚的力量裹挟着金蝉子与孙悟空，从缥缈峰之间消失。待他二人回神时，已经到了水，帘洞之中。咕噜金蝉子看着四周风景变幻，震惊的咽了口唾沫。是，悟空师兄，师尊究竟是什么境界啊？金蝉子看了眼，四下无人，悄声对着孙悟空说道。闻言，孙悟空摇摇头：“我只知道师尊是个大罗，但这只是表象。师尊的境界深不可测，远超我等想象。”什么？师尊是个大罗？这怎么可能？金蝉子眼睛瞪得滚圆，他声音尖锐，犹如炸毛的小猫一般。同时，金蝉子大脑中嗡嗡作响，他感到这一切都是那么的不可思议，没什么不可能的。师尊不可以常理夺之，你闭关那会，我大闹灵山，燃灯古佛去搬救兵，被师尊一招就秒杀了。若不是师尊为我掠阵，我现在也不会站在这里。孙悟空叹声，他眼神恭敬无比的看向了缥缈峰的方向。金蝉子久久不语，他脑海中始终回荡着元歌的话：道即是境界。元歌安顿完金蝉子与孙悟空后。就在缥缈峰开始参悟时空古卷，第四幅图终于圆满了。即使天极灵根四品，外加大道蒲团，都这么慢。元歌看着第四幅图，正是那九滴水珠。至此，元歌已经将前四幅图的奥妙尽数领悟。元歌从获得时空古卷至今，整整二十多年一直在花果山之巅参悟，这速度堪称恐怖。可是元歌对这样的速度还是不甚满意。这要是传出去，三界众生都得被惊掉大牙。这种演化时空大道的画卷。哪怕是第一幅图，若是让三界中的神灵去参悟，没有万年、十万年，根本参悟不透第一幅图，连门槛都迈不进去，如何参悟后续的图呢？元哥一直不知道自己的灵根在天极一品的时候就已经媲美洪荒中天极九品的顶尖天才了。他的天极四品外加大道蒲团辅助，已经相当于天地初开时的先天神灵了。若是灵根提升至九品，那就是媲美混沌大神那样的根脚。从某种意义上来说，元哥现在就是先天生命。还是完美无缺的先天生命，远比孙悟空这样的半先天生命要强。只是对这一切，元歌都不知道而已。天极一品灵根就比原先的凡级灵根强悍了十万倍不止，现在的天极四品又比天极一品强千倍。若是按照天极一品的灵根算，参悟前四幅图至少需要数千年。无声，元歌调整下心态，翻开下一页枯黄的页面上，有丝丝水珠串在一起的画面，那是一条涓涓细流。这是元歌盯着细流图。脑海中开始飞速的推演，通过前四幅图的排列组合，一念之间，脑海中就闪过数万种变化组合来破解这第五幅图的奥妙。这是元歌发现的技巧。他发现创造这本书的伟大存在简直不可思议。每领悟一幅图，根据前一幅图的感悟，就是打开下一幅图的钥匙。天极四品媲美先天生命的悟性，何其恐怖！渐渐的，元歌如老僧入定，一动不动，直勾勾盯着手中的古卷开始参悟。由鸿蒙子气提升混沌炼圣反真道与法则修为，元歌全力开始冲击时空古卷，连混沌丹经都没功夫去管。曾经元歌也尝试过用化身之术来修炼，本尊修行一种，分身修行一种。但是元歌发现这样的状态下确实可行，
，以元歌的境界，甚至可以一心万用。可惜，在这样的情况下，他的悟性也会被分开。这样虽好，但只适用于研习无关紧要的东西。参悟时空古卷，必须将静止在一处。在元歌安心参悟时空古卷的同时，佛门如同元歌所料，有了大动作。时间回退，回到数个时辰前，灵山之上，佛光大盛，漫天的梵音响起。自西方。有沐浴在金光中的数尊佛陀联袂而来，那是观音菩萨等人瞳孔一缩，他们感受到了一股股强横的气息。十方佛国之一的镇守佛陀，南无尽虚空界佛，须弥山前修佛陀，金刚不败万佛，同样是在须弥山前修的佛陀之一，南无海德光明佛。其中，南无尽虚空界佛是与如来几乎不相上下的存在，金刚不败王佛与南无海德光明佛是比燃灯佛还要强上一丝，仅次于如来的存在。原本如来佛祖是让文道人去请金刚不败王佛，结果十方佛国之一镇守佛陀南无尽虚空界佛得到了阿弥陀佛的指示。他们这些西方教的本土弟子是不愿意来灵山参与俗世的。至于修炼的资源，他们有着与如来相同的待遇，谁又愿意没事出来打工呢？躺着修炼，谁不愿意？可是圣人有令，即使是镇守十方佛国之一的南无虚空界佛，也不得不遵从命令，参见那摩虚空界佛。灵山之上，剩余的佛门弟子均是开口相迎。观音等人亦是微微颔首，表示尊敬。强者不管在哪都会获得尊重。阿弥陀佛，既然是南无虚空界佛前来，本座有失远迎，还望见谅。就在南无虚空界佛三人降临时，追击金蝉子而归的如来佛祖宝香庄严，自东边而来，红声道：“如来佛祖。”南无虚空界佛三人亦是微微颔首，看着如来。如来佛祖毕竟是灵山诸佛的领袖。他们须弥山的佛陀来了，地位上也要略逊一筹。佛祖不是白教的，而且论修为，如来佛祖稳压他们。即使是南无虚空界佛，也比如来差那么一筹。阿弥陀佛有令，让贫僧来辅佐佛祖。待处理完灵山事件后，还要劳烦佛祖去一趟三十三天外。这是阿弥陀佛的命令。南无虚空界佛面带微笑，似不喜不悲，看着如来佛祖，淡淡说道。闻言，如来佛祖心中暗暗吃惊：圣人可算是召见我了。没有圣人的命令。如来佛祖又如何敢私自去求见圣人呢？只是如来佛祖心中有一丝惶恐，好好的一手牌，如今成了这副模样，不知道会不会挨圣人的训斥。转念间，如来佛祖抛开心中的杂念，看向了众人，传令：南无虚空界佛，你为总帅；金刚不坏王佛，南无海德光明佛，南无世净光佛为副帅；四大菩萨为先锋，率领五千罗汉、伽蓝、金刚等，配合地仙界弟子们捉拿叛逃红尘客，务必一网打尽。此些妖魔都是些业力缠身、作恶多端之辈，不能留他们祸害世间。另外，日光菩萨、月光菩萨、金刚手菩萨、金刚拳菩萨，尔等率领灵山弟子们重修大雷音寺。本座这就去拜见圣人，此番定要将幕后黑手揪出，一雪前耻，以振我佛门声威。是佛祖。随着如来佛祖的诸多命令下达，众人皆是点头领命。如来佛祖不愧是统领佛门的领袖，他丝毫没有慌乱，将一条条命令有条不紊地颁布了下去。这一点，其他人是比不了的。值得一提的是，元四大菩萨之一的地藏王菩萨被元歌斩杀，神魂俱灭。现在的心境，第四位菩萨是灵吉菩萨，也是一员老将。随着如来佛祖命令下达，灵山这个庞大的机器有条不紊的运行了起来。南无虚空界佛为总帅，金刚不坏王佛，南无海德光明佛，南无世净光佛为副帅，四大菩萨为先锋，五千罗汉，还有诸多伽蓝金刚，浩浩荡荡的自灵山出发，前往地仙界。这一股势力堪称豪华，到地仙界可以掀起一片腥风血雨，覆灭地仙界任何一方势力。这是天界有天界的规矩，地仙界有地仙界的规矩。一般天界之人是不会在地仙界滥杀无辜的，因为随意杀戮、业力、因果等会产生，轻则修为停滞，重则走火入魔、心魔纵生。最重要的是天道，天道的意志是不允许仙人们肆意滥杀无辜的，但是对地仙界内种族之间的战争与争斗却是不管。天地不仁，以万物为刍狗。人要杀妖，妖要吃人，这便是天道。灵山的动静让地仙界内诸多宗门都震惊了，一时间诸多势力都派出了人马相助。就连地仙之祖镇元子所在的武装观，亦是派出了数千人的队伍去相助佛门之人。如来佛祖此时已身在三十三天外，无尽的混沌虚空，处处皆是虚空乱流。这里是靠近三界的地方，准胜强者还是可以短暂遨游混沌虚空的。若是远离三界，则会在混沌虚空中迷失方向，有身陨之危。离开三界后，在混沌虚空中看去，三界就是一座巨大的光团，一眼望不到边际的光团，像是黑夜中的一盏明灯，对三界中的神灵有着莫名的吸引力。如来佛祖回眸瞅了眼三界所在，他心中充满了敬畏。他不是第一次来混沌虚空
，但是每次来都能感觉到三界之伟大。出了三界，仿佛是没了根的浮萍。收起杂念，如来佛祖满脸严肃，向着远处的那一座大殿飞去。接引道人与准提道人就在此处前修。圣人是可以长期存在混沌虚空中的，这一点准圣就比不了。来到巍峨的宫殿前，如来佛祖尚未开口，一道枯槁之声传来：“如来，进来吧。”闻言。如来佛祖深深鞠躬，是阿弥陀佛。此声正是接引道人所发。大殿中混沌一片，有九根望不到边界的巨柱。如来佛祖进入大殿，便看到了两道身影，一者是身穿黑色道袍、留着一小撮的胡子的中年男子，另一位则是穿着黄色道袍、有一脸络腮胡的大汉。他们二人就是西方教的教主，接引道人与准提道人。见到两位圣人，即使没有威压，如来佛祖也不敢直视。他深深鞠躬。如来参见阿弥陀佛，准提佛母。闻声，接引道人轻轻一笑，这一笑让如来佛祖感觉如沐春风，一股柔和的力量无形中拖着他的身躯直立而起。如来，你可知罪？与接引道人不同，准提道人是暴脾气。他睁开双眸，呵斥道：“被准提道人呵斥，如来佛祖顿时感到压力倍增，犹如蝼蚁面对嘶吼的巨龙，一时间呼吸急促，心跳加速，额头豆大的冷汗直流。”好了，师弟。接引道人挥挥手，如来佛祖顿时感觉压力顿失。如来，你也不必自责，这些年你尽心尽力，我等都看在眼里。接引道人微笑着开口：“其实自孙悟空出生时，我们就在关注灵山动静了。”听到此言，如来佛祖顿时眼睛一亮，好奇道：“阿弥陀佛，佛门屡屡遭受邪人算计，那孙悟空与金蝉子更是诡异的，短短数年成为了准圣。不知阿弥陀佛可知是何人作祟？”在如来佛祖看来，圣人就是无所不知、无所不晓。凌驾于众生之上的伟大存在，而且西方二圣最善于算计，这世间的一切定然逃不过他们的感知。接引道人没有说话，准提道人冷声道：“哼，如来，此事定然是有圣人在阻止我佛门大兴。若是我等知晓了，还需要隐忍到现在吗？”听到这话，如来佛祖心中掀起了骇浪。什么？圣人在针对佛门？连两位圣人都不知道是谁在搞鬼。这段时间，接引道人与准提道人是最憋屈的。他们一直在暗中观察，但是没有发现任何线索，仿佛金蝉子与孙悟空凭空就提升为准圣，而且有关幕后之人的猜测也比较多。他们没有找到任何与怀疑对象有关的证据，都是这可恶的禁足令不让我等在三界行走，否则抓来孙悟空、金蝉子一探神魂便知，哪需这么麻烦？准提道人冷哼一声，不满道：“师弟，慎言。”听到此话，接引道人连忙出声提醒道：“道祖，那是凌驾于圣人之上的存在，即使他们是圣人。”也不得不顺天而行，而这天便是道祖。如来，你此番做的不错，你且回去坐镇灵山，我等自有办法处理这幕后黑手。这个东西你拿着，说不定会有用。接引道人看向如来，递过遗物，示意其离去。是，阿弥陀佛，弟子告退。如来佛祖深深鞠躬，接过接引道人手中的物品，小心翼翼收入袖中，转身而去。师兄，咱们再不能观望了，我觉得我们现在得去一趟此霄宫，找道祖他老人家评评理。准提道人眉毛一扬，出声道：“凭什么我们佛门一直被算计，一直吃亏？我就不信道祖他老人家会明着不管。”闻言，接引道人颔首：“也罢，我等连袂而去。只是我等自立西方教，老师已经有意无意间排斥我等了。我们如此这般。”说着，接引道人详细的说了一番计划。准提道人眼睛一亮：“妙啊，师兄，就按你说的办，我们这就出发。”善。接引道人面带微笑，缓缓起身。准提道人亦是起身。刷，光芒一闪，二人就已经消失在大殿中，犹如瞬移。只是这是一种伪瞬移罢了。圣人的速度远超过准圣数倍，当速度达到一定的境界，就会给人一种类似瞬移的感觉。混沌虚空中，斩茶功夫，接引道人与准提道人就来到了一座巍峨的宫殿之前。紫霄宫，紫霄宫屹立于33天外，准确的说，应该是一块小型大陆。大陆中心有一座巍峨望不到边际的宫殿，琉璃玉瓦，雕龙刻凤。即使在混沌虚空中，看起来都是异常的耀眼。紫霄宫外是风雷、地火、水风等劫煞，这些劫煞不但能阻挡虚空乱流，还能阻挡人的脚步。圣人之下，处之即死。紫霄宫外是青山绿水，处处仙鹤鸣啼，林路乱窜，宛如一片世外桃源。接引道人与准提道人到达此处，径直向着劫煞之中走去。出奇的是，这些环绕在紫霄宫外的劫煞，此刻自动分开，出现一条可供人行走的通道。老师一定是知道我们来了。接引道人见到这一幕，低语道：“师兄，走吧，我们依计行事即可。”准提道人亦是出声：“道祖，凌驾于圣人之上。”
他代表了三界天道，三界之内的事情他无所不知、无所不晓，是超越了圣人的存在。轰隆，接引道人与准提道人施展纵地金光。区区几步，就已经到达了紫霄宫大门之前。这座高达九千丈的巨型大门，在二人到来的那一刻，在轰鸣声中自动开启。无声，接引道人与准提道人对视一眼，踱步而入。弟子接引，准提，见过老师。大殿中宛如混沌虚空，混沌一片。在这座望不到边际的大殿中，坐着一名身穿灰色道袍的老者，他精神矍铄，宛如与整片虚空融为了一体。即使是圣人，不用肉眼看到，都无法感知其存在。准提道人与接引道人见到老者一时间恭敬行礼，道祖面前，即使是圣人也不敢有丝毫放肆。圣人之下皆蝼蚁，道祖面前，圣人更是蝼蚁。你二人前来，无以知晓缘由。红军道祖缓缓睁开双眸，其唇齿微动，如大道之声飘然而来，响彻在整片紫霄宫，让人闻而生畏。启禀老师，此谅解本应该是我佛门大兴之谅解，西游谅解也是天道所事，还请老师明示，究竟是何人在背后作祟？屡屡破坏我佛门大兴之计，逆天行事。接引道人弯着腰，不敢直视道祖双眸，恭敬问道：“圣人乃天道之机，即使是看似大逍遥、大自在、大无畏的圣人，也要顺天而行。如巫妖亮劫、风神亮劫，即使是圣人，也不敢逆天行事，因为他们受天道所束，天道的意志凌驾于一切之上。”准提道人一时屏住了呼吸，高高竖起了耳朵。成败在此一举，是该到了揭露真相的时候了。道门二圣。女娲娘娘，也就这三人有最大的嫌疑。若是被道祖说出来，他师兄弟定要去讨个说法。只是红军道祖接下来的话，让准提道人与接引道人嘴角微微抽搐，心中大呼坑爹。你二人之问，为师无法回答。道祖摇摇头，缓缓开口：“大道五十，天眼四九，人遁其一。天机所是你佛门大兴，但凡事总归有变数，这是变数，亦是你佛门兴衰之坎。”闻言，接引道人与准提道人默默交流了个眼神。暗呼道祖，简直胡说八道！您身为超越圣人的存在，三界内能有你不知晓的事情。即使道门二圣，他们蒙蔽天机，能瞒得了我们，还能瞒得了你老人家吗？还说的这么玄乎，忽悠谁呢？接引道人暗暗点头，准提道人立即会意。他们要放大招了。来之前，他们已经考虑到了红军道祖不会告知他们真相，所以他们准备了诸多方案。接引与准提二人脱离玄门，自立西方教，与道祖一脉的玄门争夺气运。道祖其实已经有意无意在排斥他们了。这一点，接引与准提又如何不知晓？老师，您身为河道的存在，天道都是您的意志，您如何能不知晓？莫不是您故意瞒着弟子，要看弟子的佛门一再衰落吗？准提道人顿时直视道祖，其声充满了质疑。嗯，道祖蹙眉，放肆！仅仅一声暴喝，准提道人顿时胸口犹如被一记大锤锤过，他瞬间面色煞白，扑下一刻，准提道人胸口一甜，一丝鲜血从嘴角溢出。师弟，你糊涂啊！接引道人连忙怒斥准提道人：“老师的话就是道，你怎么能质疑老师呢？快跪下！”听到接引道人厉声厉色的训斥，准提道人面色惶恐，扑通一声跪到了地上，连连磕头：“老师，弟子糊涂，弟子实在是糊涂，弟子该死。”说着，准提道人声泪俱下，嚎啕大哭，齐声哽咽：“老师，您发发慈悲，救救弟子的佛门吧！弟子佛门如今连三世佛都死了两，大雷音寺更是被连续砸毁了两次，再这样下去，弟子的佛门……”怕是再也无法镇压西方世界了呀、啊！老师，如果弟子的佛门被小人一直破坏下去，而弟子只能干看着，什么都做不了，那幕后黑手打弟子脸不要急，这是明着在挑衅老师您的威严啊！老师，您不让我们插手三界之事，但是却有小人不顾老师威严，一度破坏老师定下的规则，弟子是有心讨贼无处下口啊！准提道人此刻像极了影帝，一把鼻涕一把泪，见者不忍。唉，空旷的大殿中传来红军道祖的叹息声，准提。我知你心急，你也是为了道统与为师着想，但是你真的错怪为师了。红军道祖摇摇头，无奈道：“其实，在你雷音寺第一次出问题时，为师就已经感应到了。但奇怪的是，就连为师也无法查到那神秘人的身份，他像是不存在于三界之内什么。”接引道人与准提道人惊呼，满脸震惊：“不存在于三界之内，连道祖都无法探知，到底是谁？还是说道门二圣悟出了什么逆天的隐秘法门，可以逃过道祖感知？”老师。那这样下去可如何是好？接引道人心急，那神秘人能一而再、再而三来针对我佛门，指不定以后还会做出什么事情呢？准提道人也一脸虔诚看着红军道祖，他知道这苦肉计已经奏效了。你们想要如何？红军道祖面色不喜不悲，看着接引道人与准提道人，似乎看出了二人的意图。红军道祖只是看破不说破罢了。
，身为道祖，威压不可犯。他惩罚准提道人是真，对这神秘人感兴趣也是真。在无尽而又悠久的生命中，红军道祖也是第一次碰到这样有趣的事情。神秘人到底是谁？这接引道人欲言又止，他悄然与准提道人交换了个眼神后，咬牙道：“老师，那神秘人屡次针对我佛门，还公然挑衅老师定下的规矩。弟子二人只求老师降下一道法旨。那神秘人再次作恶时，弟子二人能在三界行走。”将他羁押到紫霄宫，听候老师发落，这才是接引道人与准提道人此番来的最终目的。他们要的是一纸特赦令，圣人们居于三十三天外，不得在三界行走，不得插手三界事务。这些年来，接引与准提二人也是死死遵守着这些规矩。而这次佛门屡屡遭受大难，在天下修士面前丢人丢到了姥姥家，他二人自然想要亲自出手。不管神秘人是谁，哪怕是圣人，他们二人也不惧。他们可是有两位。无论是面对现在的哪位圣人，他二人都有信心一战。闻声，道祖沉吟片刻，缓缓点头：“也好，那为师就允许你们在必要的时刻可以在三界行走。不过此件事了，一切照旧。”轰！在道祖话音落下后，冥冥中似有一道响雷闪过，言出法随，天道已经认可了红军道祖的意志。接引道人与准提道人更是感觉到身上冥冥中有什么枷锁消失了。感到这一特殊变化，接引道人与准提道人大喜：“弟子谢老师成全。”去吧，红军道祖也不再言语，一挥袖，一股无法言明的力量包裹了接引道人与准提道人。他二人的身躯唰的一下就消失在紫霄宫内。待接引道人与准提道人回神时，他们已经到了紫霄宫之外的混沌虚空之中。师兄，我的演技怎么样？看到周围的景色，准提道人咧嘴一笑：“走吧，还好这次道祖他老人家让我等能亲自缉拿凶手，不然我佛门这个量劫算是要玩完了。”听到接引道人的话，准提道人嗯了一声，旋即。二人深深地看了眼紫霄宫，扬长而去。天庭、凌霄宝殿，陛下，灵山又坍塌了。此时，千里眼与顺风耳惊慌而来，向着坐在高处的玉皇大帝禀报着灵山最新的情况。就在前不久，金蝉子与如来佛祖战斗的余波直冲豆腐，即使是在东方的天庭，都能感受到那声势赫赫的波动。于是，玉帝派千里眼与顺风耳看看西方到底发生了何事。听到这话，群仙瞪大了眼睛，就连玉帝面色之上都闪过一丝忍俊不禁之色。他叫千里眼与顺耳风观看，没有直接用昊天镜观看是有用意的，自己总不能明着表现出看佛门笑话的样子吧？玉帝怎么说也是三界共主，道祖亲自敕封的昊天玉皇大帝，凡事得有个章程。肃静！玉帝红声开口，凌霄殿内立即陷入了安静。陛下，不如您施展昊天镜，让我等看看灵山之上究竟发生了何事？太白金星手持佛尘，出列道：“陛下，理应让我等看看。”这灵山有如来佛祖坐镇，难道是那猴子又去大闹了？托塔天王亦是饶有兴趣出列道：“陛下，群仙都耐不住心中的好奇，纷纷开口。罢了，就让镇雨儿等一同看看吧。”玉帝面色强忍着笑意，手中出现昊天镜，打出数道法诀，顿时凌霄殿上空中出现一幅巨大的画面。灵山之巅，雷音寺早已坍塌了一大片。思群仙倒吸一口冷气，地面上那一具具尸体，赫然是灵山诸多弟子的尸体。那些尸体是什么？火德星俊突然出声，这一声立即吸引了众仙的目光。地面上有人族，有妖族，也有鬼修。这些人即使死亡，都能看出他们装束与气息，明显不是佛门之人。那是玉帝瞳孔一缩，他意识到了一个问题：红尘客。当初接引道人一朝渡走三千红尘客，从此之后，这些红尘客销声匿迹，杳无音讯。看来，这些人大部分都是不服佛门管教，被关押到现在。至于怎么放出来的，显然是今天与如来佛祖大战之人。紧接着，玉帝面色严峻，他看到了南无虚空界佛、金刚不坏王佛、南无海德光明佛这三位须弥山隐士佛陀联袂而来。P.S. 前文有个 bug， 南无世净光佛已经被孙悟空第一次大闹灵山时打死了，应该是扮演文道人的南无法圣王佛与众人下界。此后，暗夜君一定严谨审文，不会再犯这类的逻辑错误。即使隔着画面，群仙仿佛都能感受到这三尊佛陀的威压。画面中，如来佛祖发号施令，南无虚空界佛为首，金刚不坏王佛、南无海德光明佛、观音菩萨等几位菩萨，还有数千罗汉金刚伽蓝，向着地仙界而去。看到此处，玉帝面色一变，收起了昊天镜。群仙亦是面色严峻。玉帝此时若有所思。须弥山三大佛陀：观音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨、灵吉菩萨、文道人菩萨，数千罗汉、金刚、伽蓝。这些罗汉、金刚、伽蓝，且先不说。光三位佛陀外加五大菩萨，就是一股强横的力量了。他们到地仙界，难道是要抓捕那些红尘客？
，这三界可是明面上天庭统治的三界，这些人下界会不会做些什么事情？诸位爱卿，佛门此番声势浩大，定是要抓捕那些红尘客。诸位以为我天庭此时该当如何？听闻玉帝的话，众仙皆是若有所思。不多时，太白金星出列道：“陛下，佛门遭逢大难，我天庭作为三界主宰，理应不能袖手旁观。”臣以为该派出天兵天将协助佛门一番。臣附议。太白金星话音刚落，群仙一一出口表示赞同。在众仙看来，天庭此刻不能再作弊上官了，该做做样子还是得做做样子的。当然，这主要还是取决于玉帝。上次雷音寺被孙悟空砸了，玉帝可是高兴的直接散朝了。这次若是再没点动作，怎么也说不过去。再者，玉帝已经开口询问群仙的意思了。玉帝的心思，这些人老成精的神仙们如何揣度不出来？嗯，玉帝满意的点头，抚须道：“那就依太白金星所言，我天庭理应派出一队人马去支援佛门。只是诸位爱卿以为此事派谁去比较合适呢？”玉帝目光扫过下方群仙，目光有着耐人寻味之色。傻子都能感觉得出来，最近几百年来，随着西游亮劫将至，三界的水变得浑了起来。谁都觉得这一切的一切，仿佛背后都有一个神秘的人影在默默推动着这一切。那人站在幕后，运筹帷幄。将三界第一大势力佛门都玩弄于股掌之间，可谓是有鬼神莫测之能。只是谁都不知道此人到底是谁。臣等听从陛下安排。略微一沉吟，群仙皆是装着明白当糊涂，齐声开口。众人都不傻，谁愿意去趟佛门的浑水？这次支援，说白了只是做做样子而已，谁也不愿意去过多地沾染因果。这神秘人将孙悟空与金蝉子短短数年救掉，叫成了绝世强者，谁敢去挠他的虎须？那不是厕所里点灯？找屎吗？看着群仙懂事的样子，玉帝甚是满意，缓缓开口：“这四大天，不，这巨灵神携带一万，不，一千天兵天将去支援佛门。对了，最近千年飞升的天兵们都带出去，也让他们历练历练。”陛下圣明，群仙皆是强忍着笑意。若此处不是凌霄宝殿，群仙此时估计已经笑得前仰后合了。四大天王只是四个看大门的，修为也就强于一般的天将。本以为玉帝要派四大天王去。结果玉帝竟然派巨灵神前去，巨灵神只是托塔天王手下一名战将，地位比四大天王还要低，而且只带一千天兵，其中半数还是最近千年来飞升的新兵。这这样的乌合之众前去，怕是佛门之人会被气得不轻吧？得到玉帝的旨意，传令官飞奔着前去兵营传令。众爱卿，瑶池盛会马上就要到来了，诸位爱卿可莫要耽误了盛会。接下来，凌霄殿中群仙心情激荡，原因无他。三千年一度的瑶池盛会马上就要到来了，这可是天界的三千年，天上一年，地上三百六十五年。瑶池盛宴又名蟠桃盛宴，以蟠桃为主，宴请天庭在边的各路神仙前来庆祝。同时，蟠桃会那天也是西王母的诞辰，三月初三。神仙理论上到达人仙就会拥有无尽的寿命，但不是每个神仙都能长生不老，唯有到达大罗金仙才会与天地同寿。大罗之下，寿命虽悠久，但也有定数。这便是一元之数，十二万九千六百年这个时间是天界的时间。每个神仙因修炼的功法不同，其道行也不尽相同。如原著中，孙悟空修炼大品天仙诀，可逃避普通风雷火三劫、三灾九难；诸如八九玄功、玉清门下顶尖绝学，也有此功效。但是大多数神仙其理论寿命不到大罗，也就一元之数。所以，蟠桃这等天才地宝就成了神仙们最佳的补品。还有太上老君的金丹、琼浆玉液等等。小蟠桃延寿三千年。大蟠桃延寿万年，即使凡人闻一闻，都可延年益寿；吃一颗，更能白日飞升。这也是天庭能掌控各路神仙的命门所在。当然，修炼混沌道经的元歌早已不在此列。他从第一天开始，就压根看不上蟠桃这等先天灵根。元歌自证到混沌大罗之时，就已超脱。他从根本上是不属于三界内的生命体，不受天道所束缚。但不证到混元大罗，终究无法胜得过天道。元歌现在还很稚嫩，即使是圣人都能威胁到他的存在。只有正道混元大罗，让自己从根本上发生质变，才能傲然于天地间。划分两边，身高三米的魁梧无比的巨灵神接到传令官递来的兵符，大喜过望，暗道自己终于能掌兵，下界为天庭建功立业了。这三界可是天庭的三界，巨灵神以前无论是下界降妖还是除魔，都是配角的存在，这可是他第一次掌兵当统帅。可是等听完传令官带来的旨意后，巨灵神脸色古怪无比，一千天兵，十名天将。还要将近千年来的数百新兵都带出去支援佛门，四肢发达、头脑简单的巨灵神挠了挠头，有点不明所以。臣遵旨，臣定当不负陛下厚望。想了半天也想不出个一二三，巨灵神只能接旨。
，旋即，碧影中巨灵神按照玉帝的旨意，领了一千天兵天将，威风无比的出发了。地仙界，犀牛贺州与南瞻部洲交界处，大梁国。大梁国是受佛门统治的国度，此国度中僧侣众多，寺庙林立，号称四百八十寺。这一国度的国君，每年大部分的财政都会拿去修缮寺庙，供奉香火，可谓是极其富有佛教特色的国度。今日，大梁国皇家寺庙中接连一百零八座寺庙群。都笼罩在一片朦胧的雾气中，有凡人好奇，欲要上前观看，但发现怎么着都无法进入其中。大梁国的国君一时得到了消息，亲自命人前来查探，却发现了这里根本无法进入，仿佛隔绝一空。这一天，一抹遮天的佛光出现在大梁国上空，无数梵音响起，端坐莲台的佛陀与菩萨虚影倒映在天空之中，同时一道道金光自九天之上而来，进入大梁国。此刻，举国跪拜，上到国君，下到黎明。皆称呼佛陀显灵了，这种意象持续了一刻钟，就消散了。而那朦胧的雾气始终萦绕在皇家寺庙当中。国君下令，所有人一律不得进入其中，违者斩立决。国君知道这是真佛菩萨将士了。就在南无虚空界佛带领佛门大军浩浩荡荡降临地仙界时，无数倾向佛门的宗门一时派来了人手，相继到达了大梁国。大梁国作为小国，一时间变得热闹了起来。翌日，巨灵神自九天之上而来。带着一千天兵天将出现在大梁国皇家寺院前，巨灵神，门口守门的两名金刚一眼就认出了巨灵神。通过一番交谈后，这名金刚面色怪异，对着巨灵神微微施礼：“阿弥陀佛。”巨灵神稍等片刻，带小僧前去通报一声。说罢，这名金刚转身，面色之上不由闪过一丝厌恶之色。堂堂天庭，竟然只派了巨灵神这一小将前来。皇家寺院主殿内，南无虚空界佛与观音菩萨正端坐在蒲团之上。观音尊者。佛祖交代的事情，想必此番我们定能如期完成任务。南无虚空界佛面带微笑，看着观音菩萨，阿弥陀佛，这都是多亏了虚空界佛，你指挥有度。观音菩萨手持玉净瓶，颔首道。就在此时，守门金刚小跑而来，启禀虚空界佛、观音菩萨，门外有天庭人马前来拜访。嗯，听到这话，南无虚空界佛与观音菩萨对视一眼，二人脸上皆有笑意浮现。他们这么大的动静，下界已经几天了。地仙界的大大小小势力都派来了援军，只有这天庭迟迟不来。表面上，天庭是三界共主，统治三界的势力，实则佛门高层根本不这样认为。论顶尖高手的智与量，佛门是要远高于天庭的。佛门更是有金身修炼法，可完美避开天人五衰、三灾九难。甚至不少大千世界、中千世界、小千世界中，亦是寺庙林立，加上十方佛国身后的无数婆娑世界，可以说佛门的后续新鲜血液是源源不断的。天庭来了多少人马？是哪路大神带队？南无虚空界佛面带笑意，看着门口的金刚，闻声，守门金刚面有古怪之色。这启禀虚空界佛，天庭来了，来了一千天兵天将。什么？不待守门金刚把话说完，南无虚空界佛脸色瞬间阴寒下来。一千，一千天兵天将，那是何人带队？南无虚空界佛面色不语，一旁的观音菩萨亦是美眸中异彩连连。天庭派一千天兵天将来是搞笑的吗？最近几日，南无虚空界佛已经将所有人马都派了出去，亲自追杀红尘客。他与观音菩萨坐镇后方，指挥调度。不得不说，观音菩萨在佛门人气还是很高的。作为四大菩萨之首，又是如来佛祖的左膀右臂。此番下界，观音菩萨也同样出谋划策，辅佐南无虚空界佛将地仙界之事处理得井井有条。观音菩萨更是经常去天庭做外交，他怎么也不敢相信玉帝只派一千天兵天将来，或许会是精英中的精英呢、啊。或许玉帝认为兵不在多，在于精。守门金刚听到南无虚空界佛的发问，也面带怒色，启禀虚空界佛、观音菩萨，那天庭七人太甚，他们带队的是巨灵神。听到巨灵神三个字，南无虚空界佛与观音菩萨满脸都是问号，他们整个人都不好了。巨灵神，金仙巅峰，一个强于普通天将的小神，能作为代表帮助他们来抓捕红尘客。要知道，那些红尘客最低都是大罗金仙出气，更有不少是大罗金仙巅峰。马上就要突破准圣的强手，也就这些年被关在佛狱中无法正常修炼，否则谁又能保证这些红尘客不能出几个准圣呢？虽然一万个大罗中也不一定有一个准圣，但这些都是截教的弟子，天赋根脚都属于上乘，能突破准圣也是正常的事情。可恶！南无虚空界佛手中捻着佛珠的手指一顿，寒声道：“昊天玉帝，欺人太甚！传令，让他们哪来的回哪去。”南无虚空界佛想也没想，就对着守门金刚下令道。且慢！观音菩萨双眸看向那摩虚空界佛，后者投来询问的目光。
。看到南无虚空界佛脸色的疑惑，观音菩萨微微一笑：“虚空界佛，天庭毕竟是三界名义上的统管者，玉帝派这些人来也表明了他是有心的。他们不仁，咱佛门可不能堕了风度。”听到观音菩萨的话，南无虚空界佛顿时眼睛一亮：“对，观音菩萨，你说的很对，咱们堂堂佛门，岂能与天庭一般见识？”说罢，南无虚空界佛怔了下神色，沉声道：“传具灵神。”随后。院外响起了一阵铿锵有力、整齐划一的脚步声，壮硕无比的巨灵神已经缩小了体型，化作九尺高，带着十名天将进入了大殿。巨灵神见过那摩虚空界佛，见过观世音菩萨，看到巨灵神向着自己二人行礼，南无虚空界佛眼观鼻，鼻观心，像是没有听到一般。巨灵神带着十名天将已经微微躬身行礼了，可是坐在主位的南无虚空界佛仿佛无视了他，这让巨灵神与十位天将都皱起了眉头。三息过去了。还是没有动静。此刻，无论是巨灵神还是十位天将，脸色都非常不悦。这是玩什么？装犊子呢？每个人心中都不约而同的产生了异样的想法，同时对佛门的待客之道都有所不满。巨灵神参见那摩虚空界佛、观世音菩萨。巨灵神这个憨憨受不了了，再次开口：“虚空界佛、观音菩萨，我等受玉帝旨意来协助佛门哦。”南无虚空界佛此时听到巨灵神略带不满的声音，微微睁开了眼睛，看我这。参禅一时间陷入了顿悟，倒是没有听见，还望莫怪。话音一顿，南无虚空界佛面无表情打量了一番巨灵神等人，一个金仙巅峰，七个真仙巅峰，三个金仙初期，还有门外那一千天兵，竟然有半数都是真仙初期。哼，一群乌合之众！南无虚空界佛面色一变，带着嘲讽之色：“我代佛祖谢谢玉帝的好意，只是我们这里不需要多余的帮手，诸位公务繁忙，还是请回吧。”多余的人，打脸，赤，裸裸的打脸。无论是巨灵神还是身后的十名天将，都涨红着脸，这简直就是狗眼看人低，明着说他们是废物。最重要的是，那摩虚空界佛这一生动用了佛音神通，院外的上千天兵都听得清清楚楚。可是他们几人法力低微，面对南无虚空界佛这样仅次于如来佛祖的佛陀，他们也是敢怒不敢言。好心好意来帮忙，竟然被人羞辱。巨灵神一介武夫，普通天兵天将更是接触不到天庭高层，谁又知道玉帝的用意呢？此番一行。众人本以为是个美差，实则是个吃力不讨好的苦差事。好，巨灵神憋着一肚子怒气，挥手带着众人转身而去。唰，院中巨灵神与一千天兵天将直接施展遁术，踏云而去。哼，南无虚空界佛看着众人离去的背影，心中还是非常不爽。仅仅教训个巨灵神与几个天兵天将，比起玉帝羞辱他们佛门这一举动来，差远了。与此同时，佛门下界的精英全部倾巢而出，南瞻部洲。有一批红尘客正在加速逃亡。阿弥陀佛，一声佛号自远而近，诸位业力缠身，罪恶滔天，跟贫僧回去吧。不好，是闻道人菩萨，怎么办？这厮已经斩杀我们数个同僚了，他乃准圣五重天强者，我们难道都要死于他手？快快快，只要咱们回到金鳌岛碧游宫就没事了。这一批人在前面逃亡，闻道人菩萨则在身后紧追不舍，还有一批佛门罗汉等等在一旁助威，两方人马犹如两道亮光。瞬息之间就已出现在千里之外，啊，那不是文道人菩萨吗？当初公审孙悟空之时屠杀修士的那个文道人，果然是邪魔假冒的。是了，不然这文道人菩萨怎么会在下界堂而皇之的行走？快，我们去看看文道人菩萨在追杀什么，感觉都是些妖族。走，这一追一逃间，有不少在地仙界的散修们都发现了那魔法圣王佛伪装的文道人菩萨，同时这一幕在多处都在上演。金刚不坏王佛与纳摩海德光明佛亦是在带领一批佛门弟子追杀逃亡的红尘客，文殊菩萨、普贤菩萨、灵吉菩萨三人也是带队在四处追杀零星的红尘客。文道人菩萨这一队人马很快就吸引了南瞻部洲大多影视宗门的注意。这些地仙界的散修们大多数都是当初去过灵山，见识过真的文道人菩萨的修士，此时都是来了兴趣。多数人还不知道灵山之上发生了何种变故。So， so， 这一逃一追之际。不到一个时辰，他们已经跨越了南瞻部洲、东胜神州，来到了东海之滨。狗秃驴，你莫要欺人太甚！我等又不欠你佛门什么，何必要苦苦相逼？一名红尘客看着如夫谷之躯的文道人菩萨，大怒道：“文道人菩萨咧嘴一笑，阿弥陀佛，我佛慈悲，诸位岂不知苦海无涯，回头是岸？只要诸位放弃抵抗，并且加入佛门，贫僧敢保证，尔等回到佛门，绝对会受到一等一的待遇。”呸！想要我吃斋念佛？与你秃驴为伍，做梦！就是你们佛门别的没有，就虚伪这一套，三界无人能敌。诸位快逃！
，此处已经濒临东海，再加把劲就到碧游宫了。这一批红尘客丝毫没有服软的意思，在路上，他们已经接连陨落了好几位道友。佛门的嘴脸，他们深恶痛绝。若是要投降佛门，这些年来他们早就投降了。阿弥陀佛，既然诸位执迷不悟，那就休怪贫僧不客气了。说罢，闻道人菩萨出手，虚空轻轻一推，秘籍，伏魔掌，碧水连天。南无法圣王佛会水火法则，此处临近东海，滔滔东海之水让它站立飙升，如鱼得水。瞬息间，高达十万丈的巨浪冲天起，紧接着那些巨浪化作龙形，发出震天嘶吼声，向着众多红尘客袭来。快逃！强大的气息锁定了这一批红尘客，诸人头皮发麻。这等神通攻击之下，哪怕他们有妖族强悍的肉身，也不能硬抗啊！远处前来观战的诸多散修亦是倒吸冷气，纷纷暗叹这佛门之人的强大。轰！滔天巨浪化作十条水流铸成的巨龙，顷刻间就要吞噬这些红尘客。不少人都施展出了本命神通，或是血遁术加速逃亡，或是祭出灵宝来防御。也有人悍不畏死，拿身躯欲要来保护同伴。哎，就在此刻，一道淡淡的叹息声出现在天地间。此声绵绵，从四面八方响起，如春风，让人闻而心生暖意。可是诡异的一幕出现了，无论是闻道人菩萨，还是诸多红尘客，这一刻都犹如被定格了。那滔天而起的水流巨龙，更是如同冰雕一般定格在虚空之中。得饶人处且饶人，可知天道好轮回。寂静，整个东海之滨上空，连海风都消失了，空中的海鸥亦是犹如画卷中的一般，定格在虚空之中。温柔而又淡然之声响起，似带着丝丝怜悯之意。闻道人菩萨瞳孔巨缩，在这一刻，他感受到一股宏伟的力量压制了他，让他周身都不得动弹。恐惧，闻道人菩萨从头皮发麻。他费尽了浑身解数，都无法挣脱这一道压制之力。红尘客们亦是无法动弹，但他们心中大喜。这声音明显是来救他们的，他们没有感受到一点点敌意。那近在咫尺的水流巨龙，犹如冰雕一般定格在虚空，就说明了问题。众人心中皆是掀起了骇浪。远处，一黑袍男子正在踏歌来，他身轻如鹅毛，脚下每走出一步，就有金色的涟漪在虚空中荡开，产生一丝悦耳的律动。像是道音，让人闻而心生神往之色，须臾之际，那黑袍男子就已经到了近前。他那五官宛如天宫地府打造的一般，没有一丝瑕疵，如谪仙般的气质，更是让人望而生畏。你是何人？闻道人菩萨心中惊恐，他颤声道：“你无需知道我是谁，因为死人没必要知道。”黑袍男子说罢，先手一抬，轻指一压，有一抹微弱的金光在指尖环绕。常人看来仅仅是淡淡的一点金芒，但是落在闻道人菩萨眼中，却是大恐怖。你，在所有人惊恐的目光中，黑袍男子只见一抹金光一闪而逝，没入了闻道人菩萨的眉心。追杀他们颇久的闻道人菩萨，准胜中期的强者，连一句话都没说出，一句惨叫声都没发出，瞳孔涣散，身躯从苍穹之上开始跌落。而在其跌落的过程中，闻道人菩萨由于死亡现出了原形。南无法圣王佛，一名消瘦有点阴翳的佛陀，此刻已然面无生机，如断线的风筝般向着东海跌落而去。刷。随着闻道人菩萨死亡，这虚空中的压迫感仿佛消失一空。红尘客们此时恢复了行动，个个嘴巴大张，崇敬的看着面前的黑袍男子，震惊的说不出话来。与红尘客们相反，远处的数百佛门罗汉、金刚，则是亡魂皆冒，二话不说，扭头就走。更是诡异的一幕发生了，在红尘客以及震惊犹如石化的三界散修目光中，那十条欲要散去的水流巨龙，此刻再度发出震天的怒吼声，从万丈水龙顷刻间化作了十万丈大小的水龙。黑袍男子面带笑意，指尖微动，那十条水龙就犹如其手中的士兵一般，眨眼间出现在千里之外。巨龙在呼啸声中吞噬了在场的佛门弟子。咕噜咕噜，无数道狂吞口水的声音响起，他们震惊的看着面前的黑袍男子，说不出话来。大能者，这绝对是大能者。一般来讲，修士死亡，其发出的神通以及法术都会自动解除。那水龙赫然是水属性法则，修炼到大成才能施展而出的万丈水龙。可是这男子竟然弹指间就将那万丈水龙化为己用，还化作十万丈大小。众人从未见过如此强大的水属性法则。十万丈水龙，仅仅一条就能灭一国，这到底是什么境界的强者？你们命不该绝。虚空中传来那黑袍男子儒雅之声。待红尘客们回神时，发现其身已消失不见。远处围观的三界修士中，不知是谁喊了一声：“快看，那闻道人菩萨是一名佛陀所化。”嗯，听闻此声。围观的散修们哗然，在场的修士当日不少都去过灵山，那前来作乱的闻道人菩萨确实已经被神秘男子打死了。可是灵山之上又真的闻道人菩萨。
。那么眼前的这位是，好个佛门，竟然哄骗我等，真当我等是傻子吗？对啊，那日死亡的定然是真的文道人，我就说嘛，狗改不了吃屎。那文道人即便成佛，也是个垃圾。就是佛门真是藏污纳垢之地诸位，这消息我们一定要传遍地仙界。让佛门的丑恶嘴脸公布于众，你们有没有觉得刚刚那位大神跟那日灵山脚下除魔的大神很像？对啊，虽然看不清面貌，但这声音神态简直一模一样。俄顷，无论是红尘客还是围观的散修们，都向着虚空深深一拜。这位大神是他们的救命恩人，他们知道这等存在，行事不可以常理夺之，但他们知晓知恩图报之理。虚空中，元哥听到这些散修的义愤填膺之声，淡然一笑，其目光看向了北方。那里，在东胜神州与南瞻部州的交界处，有一位熟人。今日元歌本在潜修之中，他现在每天的时间都用来参悟时空古卷。就在前不久，他隐隐察觉到东海之滨有佛修气息出现，数量还不止一道，同时还有一些妖修与鬼修的气息。那些气息赫然是他在佛域中见过的气息。略微一看后，元歌就知晓了始末。佛门确实是有大动作，而且是在四处追杀这些红尘客。既然看不惯，那就出手解决。顺便就一下这些命不该绝的苦命人，也算结个善缘。于是就有了刚刚的一幕。现在元歌熔炼了两道鸿蒙紫气，混沌道经到达六重天后期，他现在的实力远高于当初与陆压道人切磋之时。换句话说，元歌现在是真正的准圣无敌。是不是准圣极限，元歌自己也不清楚，还有待考量。但击杀南无法圣王佛这类的修士，一招便可，即使是三成力量都够了。他没有再管那些散修。佛门的所作所为，蒙骗三界修士。当日元歌没有揭破，没想到今日竟然自己撞上门来。既如此，那元歌也不会客气。反正自己已经与佛门结下了血海深仇，大雷音寺都因为自己的布局坍塌了两次，西游亮劫更是因为自己而无法走向正轨。杀一个也是杀，杀两个也是杀。元歌修炼混沌道经，身为混沌大罗时就已经超脱阴阳五行，自然也不怕因果业力缠身。就在元歌离开不久后，东海之滨降临了一道恐怖的气息。南无虚空界佛，在感知到南无法圣王佛气息消失后，降临了。轰！漫天的佛光遮蔽了天空。南无虚空界佛看着空荡荡的东海之滨，眉头深深皱起。此番下界，他们人手一个传讯玉符。就在前不久，那魔法圣王佛的传讯玉符与他突然之间断开了联系。这种可能，要么是南无法圣王佛进入了某个隔绝传讯的绝境，要么就是死亡玉符成了无主之物。其目光看向了深海中。南无虚空界佛，瞳孔骤然收缩。那里，南无法圣王佛的尸体之上布满了密密麻麻的裂痕，正在遭受海中妖兽的啃食。可是，南无法圣王佛毕竟是准圣五重天的强者，其身躯即使死亡，也不是一般妖兽能啃得动的。那些妖兽也只能吞噬尸体缝隙中泄露而出的血气。至于其他的佛门弟子尸体，则是已经被啃得面目全非。无论是南无法圣王佛的血气，还是普通罗汉金刚们的尸体，血肉中都蕴含着精纯的修为。对于这些妖兽来说，乃是大补之物。轰！东海之滨犹如爆发了深水炸弹，水浪滔天而起。那些尸体在出现的瞬间就被南无虚空界佛收了起来。可恶！是谁？究竟是谁？暴怒之声响彻在东海之滨。另一边，南瞻部洲与东胜神州交界处，无当圣母化作骊山老母的模样正在地仙界传道。今日他突然感到心血来潮，一股股潜藏在记忆中的熟悉气息出现。正在讲道的骊山老母。突然间消失不见，让在场的散修们都纷纷面露好奇之色。吾当圣母气息全数展开，直冲云霄，她的面貌亦是恢复了那清纯脱俗的模样。一身青色长裙浮现，两鬓的青色在风中飞舞。她双眸凝聚，看向了远处。好一个佛门，竟然如此屠杀我截教弟子！吾当圣母双眸中寒光四射，手中三尺清风出现，隔空就是一剑斩出。咻！带着浓郁风之法则的一道剑气。于苍穹之上斩破了万千云层，眨眼间便到了万里之外。阿弥陀佛，诸位莫要再抵抗了，否则金刚不坏，王佛浑身犹如镀金。刚刚一掌拍死两个红尘客，看着面前还要逃亡的红尘客们面露不屑之色。就在此时，一道凌厉的剑气袭来，砰！这道剑气可秒杀大罗金仙的剑气，结结实实的斩在了金刚不坏王佛的脑门上。那锃光瓦亮的脑门之上，连一丝痕迹都没留下。看到这一幕，红尘客们都一致。金刚不坏，王佛也是微微愣了一下，旋即他面带笑意：“吾当，你不是我的对手。若是抵抗本座执法，休怪本座无情。”金刚不坏，王佛看向了万里之外，那里一身青色长裙的吾当圣母正在踏云而来。吾当圣母，掌教的四大弟子之一，我们有救了。
。多年未见，不知道吴当师姐过得如何，被金刚不坏、王佛追赶的红尘客们纷纷顺着剑气袭来的方向看了过去。诸位师弟，你们退后。眨眼间，吴当圣母手持三尺清风就已经来到了众人身前，他来不及与众位同门叙旧，而是死死的看着面前的金刚不坏王佛。须弥山佛陀，金刚不坏王佛，金刚不坏之身已修炼至匪夷所思之境。寻常宝物无法伤之，实力媲美三十佛之一的燃灯古佛。吾当圣母眼神中充满了慎重，他知道今日一番苦战是在所难免了，而且能不能救下，身后的同门都尚未可知。金刚不坏，王佛双手合十，红声道：“吾当，你不是本座的对手，这些都是我佛门的越狱者，理应回归佛门，接受佛祖审判。你让开吾当圣母，听到这霸道之声，踏步上前。他们都是我同门手足，我吾当岂是贪生怕死之辈？”既然他们已经出了灵山，理应还他们自由之身。当年他们怎么去你佛门的？心中没点十三数吗？好一个伶牙俐齿！我佛门行事，何须由你一个残破宗门的丧家之犬来指点？本座数三声，你若不让开，本座不介意将你一并镇压了。金刚不坏王佛身影冰寒，他双目微眯，看着吴当圣母，眼中酝酿着丝丝杀机。截教早已不是当年万仙来朝的教派，吴当圣母虽是掌教通天教主的四大亲传弟子，但与丧家之犬无异。修，回答金刚不坏王佛的是一抹凌厉的剑光。吴当圣母怒了，他无法忍受别人侮辱教派，侮辱师尊。身后的红尘客们一时面露怒色，可是他们与金刚不坏王佛的差距太大了，这样的战斗他们根本无法插手。砰！金刚不坏王佛伸手一指弹开吴当圣母的剑气，冷冷道：“吴当，你既找死，那本座就成全你。”唰，话音未落，金刚不坏王佛就消失在原地。顷刻间出现在吴当圣母身后，抬手轻轻一拍，宛如纯金打造的手掌，看似轻飘飘的，却携带着恐怖的力量，瞬间降临在吴当圣母后背之上。砰！吴当圣母顿时感到五内俱焚，一股巨大的力量入体，她的身躯自苍穹之上犹如炮弹，向着地面之上跌落而去。吴当师姐，砸碎，我们跟你拼了！这边退在吴当圣母身后的红尘客们顿时目眦欲裂，纷纷上前向着金刚不坏王佛扑去，找死！金刚不坏，王佛看着这群蝼蚁扑来，目光中杀机毕露，一只镀金的拳头高高扬起。既然你们找死，本座就成全你们。唰，嘴角溢出鲜血的吴当圣母面色煞白，她强忍着心中的剧痛，伸出细通般的玉手，隔空化作一道巨掌，抓住了欲要前扑的红尘客们，将他们前扑的身形控制在巨掌内。不要做无谓的牺牲，快逃！吴当圣母虚弱地说了一句，用力一甩，那巨掌裹挟着众人，将众人扔向了远方，躲过了金刚不坏王佛的一招。不，众人眼眶发红，凄厉道：“吴当师姐，你先走。你乃教主真传弟子，为我们牺牲不值得。”傻瓜，能见到你们我已经很高兴了。吴当圣母惨然一笑，目光中有着诀别之色，逃，逃得远远的，回到碧游宫去潜修，修为不到，千万别出来。说着，吴当圣母身上的气息瞬间倍增，他在这一刻已经燃烧本源神力，准备拼命了。哦，燃烧本源，金刚不坏王佛眉毛一挑。有意思，不过即使燃烧本源，你也不是本座的对手，犹如匹夫撼树罢了。轰！金刚臂不坏王佛咧嘴一笑，身形再度消失，数息间出现在吴当圣母之前，一拳朝着吴当圣母面门轰去。可恶！若是我的日月珠完好，也不会这般狼狈。情急之下，吴当圣母只能拿出手中宝剑来格挡，挡住日月珠被闻道人污血所侵蚀，到现在都没恢复如初。那可是上品先天灵宝，攻防一体，有上品先天灵宝。在他又如何会这般被动？吴当，你太弱了，本座镇压你，自会去追杀他们。金刚不坏王佛拳头携带着恐怖的力量，犹如一尊铸金佛陀，向着吴当圣母轰去。完了，感受着那恐怖的拳风，吴当圣母心头发凉。即使燃烧本源，吴当圣母心头还是升起一股浓浓的无力感。唰！就在危机时刻，一道黑袍身影犹如鬼魅，出现在吴当圣母身前。这突然出现的身影，没有一丝征兆，让吴当圣母与金刚不坏。王佛都一惊，那挺拔的背影犹如一座大山，散发着浓浓的安全感，让吴当圣母不由得一阵失神。什么？舒尔，吴当圣母目光微微一动，身前那人飞扬的发丝悄然落下，一根如玉般的手指正死死的抵在金刚不坏王佛的拳头之上。嗯，金刚不坏王佛面色一变，他想象当中的砸飞吴当圣母的画面并未出现，而是感觉犹如凡人挥拳砸在了铁板之上，手上隐隐传来一阵剧痛。什么？待光芒散去。金刚不坏王佛看着近在咫尺的黑袍男子，心中掀起了骇浪。仅仅一根手指就挡住了自己的拳头，自己依仗的不就是横练金身吗？
，一身大力在佛门中是排得上好的。八大黑袍男子微微一笑，看着金刚不坏王佛，其手指轻轻一弹，轰！金刚不坏王佛只感到天旋地转，一股恐怖到无法形容的力量自手臂上传至全身，他的身躯更是在这股大力下被冲击而出，倒卷上千里，砰，砰，砰！宛如纯金打造的金刚不坏王佛，连续撞毁了上百座山峰，才稳住了身形。不可能！你是谁？金刚不坏王佛肉身修炼到极致，即使是如此规模的撞击，也仅仅是让他气血翻涌，没有受到一丝真实的伤害。没有理会金刚不坏王佛，元哥回眸看向了身后震惊的熟人。这枚丹药可助你恢复伤势，剩下的事情就交给我吧。温柔之声传来，先手一伸，手中有一枚龙眼大小的丹药——六转金丹。无当圣母呼吸一滞，看着元哥手中的金丹，这可是绝品丹药，无论是什么样的伤势，都可顷刻间复原。等等，无当圣母猛然回神，他死死地盯着元哥，这个人好熟悉啊！你是？无当圣母刚要说话，元哥已经将金丹塞到了他的手中。去吧，以后有缘自会相见。刷，不待无当圣母多说什么，元哥轻轻一挥衣袖，无当圣母连同千里之外的红尘客们，纷纷化作流光消失。东海之冰。无当圣母等人回过神来，才发现已到了几十万里之外。看了眼手中的丹药，无当圣母面色激动。是他当日在灵山之上斩杀文道人，关键时刻不但救了自己，还替自己报了血海深仇。没想到今日那神秘人又救了自己。师姐，这是一位红尘客，震惊的合不拢嘴，看着熟悉的东海之冰，喃喃道：“太恐怖了！刚刚的那一幕，他们都历历在目。强悍无敌的金刚不坏王佛，被一指就弹飞了。”连同他们数百人都一次性传送到了几十万里之外。走吧，我带你们回碧游宫。无当圣母摇摇头，没有多说什么，带着红尘客们向着金鳌岛方向而去。另一边，金刚不坏王佛面色已经扭曲到了极点。这神秘人赤裸裸的打脸，先是强势登场，又在他的眼皮子底下就走了一帮红尘客。阁下到底是何人？为何要插手我佛门之事？金刚不坏王佛面色慎重，盯着元哥，他艺高人胆大。向来喜欢单独行动，所以此番也是孤身追赶红尘客。在他看来，凭借一身强横的肉身，在地仙界那不是横着走，除非遇到那神秘人。不对，神秘人，神秘人！金刚不坏王佛顿时眼睛一亮，眼前这个黑袍男子，是不是就是站在幕后一直算计他佛门的神秘人？闻言，元哥微微一笑：“本座明慧，你没资格知晓，因为死人是不会说话的。”刷，元哥脚步未动。其身已经消失在原地。什么？金刚不坏，王佛瞳孔巨缩，好快的速度！他的速度已经是够快了，但是此人的速度竟然比他还要快。同时，金刚不坏，王佛身上佛光大放，身上的金色再度加深，这是将金身施展到了极致。这还没完，金刚不坏，王佛意念进入袖中，使用传讯玉佩，准备给那魔虚空界佛传讯。我这里发现，可是仅仅传出几个字，金刚不坏，王佛的动作就停滞了，一道淡淡的血线。从他眉心出现，这血线瞬息间传遍了全身。砰！似有微风吹过，金刚不坏王佛的身躯顿时炸裂开来，一分为二。残留的意识中，金刚不坏王佛左半边身子上的左眼盯着右半边身子，他能清晰的看到后边身子内被一分为二的五脏六腑，还有那漫天挥洒的鲜血。其右眼亦是如此盯着左边身子，不出一息，其意识彻底消失，两具尸体向着地面跌落而去。你的盾终究抵不过我的毛虚空中。有一道出尘之声响起，旋即消散于风中。只有那跌落在大地上的两半尸体与挥洒在四处的鲜血，告示着刚刚发生过一场匪夷所思的战斗。元哥踏空而去，这里再度恢复了寂静，只有山中时不时响起野兽的惊叫声，仿佛在向人们诉说着什么。斩茶功夫后，一脸怒意的那魔虚空界佛降临此处。好歹，到底是谁？四带着无边怨气的怒吼声响起，那魔虚空界佛心中愤怒到了极点，同时他也不由己被发凉太快了。他从东海之滨收了南无法圣王佛的传音后，还没到达临时驻地，仅仅飞行数十万里就收到了金刚不坏王佛略带惊恐的传讯。可是这传讯仅仅几个字就断了联系。得知消息后，那魔虚空界佛已经通知了那魔海德光明佛与四大菩萨，让他们同时赶往此处。虽不知金刚不坏王佛发现了什么大恐怖，但绝对是不好对付的存在。因此，南无虚空界佛想着暂时放弃追杀红尘客，先来集合所有力量解决这里的麻烦。可惜他万万没想到，仅仅十几息的功夫，强悍的金刚不坏王佛就陨落了。这可是准圣八重天的强者呀、啊！什么样的存在能在短短数息功夫就杀了他？
，刷，刷，刷！四面八方数道流光降临，正是闻讯而来的观音菩萨等人。这是，看到地面上金刚不坏王佛被一切为二的尸体，众人皆是目光骇然。三十三天外，紫霄宫。这是，一名中年道人时刻观察着下界的动静，其语气骇然，手中凝聚的一道剑芒久久不散。他就是碧游宫掌教通天教主。自封神之后。通天教主被禁足紫霄宫，前日西方二圣来哭诉，这一切事情他也知晓。当然，对于佛教的兴衰他不在意。说个不好听的，佛教二圣与他有仇也不为过。到底是谁在帮吾当通天教主眉头锁成了川字？圣人一念可达寰宇，在他的感知中，吾当圣母本已经遭遇了险境，他已经准备好破开红军道祖的规矩，准备强行出手了。四大亲传弟子，如今就这一个还属于截教一脉，他必须要保证吾当的安危。可是就在他要出手时，似什么都没有发生，那南无金刚不坏王佛就死了。哈哈，良久，一丝爽朗的笑声自偏殿内传出。西方二圣，现在你们的滋味一定不好受吧？被人算计的滋味，真是天道轮回，报应不爽。旋即，紫霄宫内再次恢复了平静。红军道祖也在某一时刻睁开双眸，好奇的看了眼通天教主所在的地方，若有所思。南瞻部洲与犀牛贺州交界处，南无虚空界佛与观音菩萨等人面面相觑。看着一分为二的金刚不坏王佛，久久不语。轰！就在此时，漫天紫气三千里，朵朵金莲虚空声，一道恐怖无比的神念降临了此处。南无虚空界佛等人顿时感到犹如惶惶天威降临，自己等人皆是巨龙面前的蝼蚁。这道神念出现的一瞬间，漫天异象接踵而至。参见圣人。南无虚空界佛等人纷纷弯腰行礼，只是他们不知道这是哪位圣人的神念降临。不是所有圣人都被禁足，无法参与三界之事吗？这道神念没有任何回答，来得快，去得也快。神念席卷千万里，将千万里的大地地毯似的搜索了一遍，连一片树叶、一粒沙土都没有放过不到三息功夫，这道恐怖的神念散去了。这，观音菩萨震撼，齐声惊颤：“诸位，这神念应该是阿弥陀佛或者准提佛母。”闻声，众人颔首。金刚不坏王佛刚刚死亡，圣人的神念就降临了。除了西方二圣，没人会如此关注佛门弟子的声亡。可惜，南无法圣王佛与金刚不坏王佛死了，尔等进展如何？那摩虚空界佛眉头皱起，看向了在场的众人。启禀虚空界佛，我抓捕了一批，刚刚接到传讯后，放弃了个别红尘客，赶往了此地。南无海德光明佛出声道：“我也是。”文殊菩萨等人纷纷开口：“罢了。”南无虚空界佛沉声道：“此地不宜久留，事不可为，我等还是先回灵山复命吧。”阿弥陀佛！众人闻言大喜，纷纷叹了声佛号。南无法圣王佛跟南无金刚不坏王佛几乎是同一时间死的，这让他们有种不寒而栗的感觉。刚刚圣人神念降临都没有查到幕后黑手是谁，他们若是再单独行动，皆是心中惶恐，生怕自己会步入那摩法圣王佛的后尘。众人也不多做停留，收起金刚不坏王佛的尸首后，纷纷化作流光飞去。另一边，距离此地千万里之地的虚空中，元歌正负手而立，满脸的慎重。刚刚那紫气东来三千里之异象，让元歌大惊。原本元歌已经踏空而去了，却不想刚刚走出千万里，一道令他感到极度不安的神念从他所在的虚空扫荡而过。圣人不是不出吗？西方二圣怎么可能直接将神念降临在三界？元歌低语，默默的看着西方，心中再也没了刚刚的轻松写意。按照这神念来看，圣人与非圣的确是云泥之别。还好我走得快，若是暴露了，说不定等待我的将是圣人的雷霆怒火。元歌面露嘲讽之色，看着西方喃喃道：“这一刻。”元歌心中有诸多疑惑，原本圣人避世不出的时代，为何会有圣人神念堂而皇之的降临？难道不怕道祖定下的规矩吗？或许是我个人的原因，而让紫霄宫的红军道祖对西方二圣开了后门，也说不定元歌福如心志，一瞬间猜测了诸多结果，很快他就想通了，这是为何？正道混元大罗金仙，势在必得，我得加速感悟时空的大道了。其声在虚空中荡开，常人不可闻，其身已消失于此。花果山之巅。元歌的身形诡异的出现于此，看了眼漫山遍野的小妖与正在水，连动前修的孙悟空没有说什么，身形一闪，进入了紫竹屋。刷，元歌坐于大道蒲团之上，手中出现时空古卷，开始翻动古卷参悟溪流图。随后，缥缈峰顶继续化作了寂静一片，仿佛这里什么都没有一样。花果山群妖时不时看向那高耸的山峰，他们知道那里居住着一位不可思议的存在，是他们大王的老师。那里终年伴随着迷雾。无论是谁都无法近身接近缥缈峰天庭凌霄殿，巨灵神满目怒气，迈着沉重的步伐。
正向着玉帝禀报下界遭受的不公与白眼。不少神仙都看着巨灵神，强忍着笑意。巨灵神这个憨憨，明眼人都看得出来，这是个苦差事。谁让你头脑简单、四肢发达的？好了，既然佛门之人不愿意我天庭帮忙，也怪不得谁。巨灵神，你莫要想不开。玉帝正说话间，突然声音一顿，他猛然间看向了九重天之外，那里。紫气东来三千里，天女散花，地涌金莲，一股恐怖的威压，即使在天庭，他都可以清楚的感知到。各路神仙一时感受到了这股犹如煌煌天威般的威压，暗暗心惊。圣人出世，这是哪位圣人的神念降临了三界？玉帝心中震惊，良久，他开口打破了凌霄殿内的沉默：“诸位最近切要谨慎行事，圣人神念降临，代表了西游亮劫非同小可，切不可触怒了圣人。”是，陛下。群仙纷纷躬身行礼。每个人的脸色都异常慎重。西天大雷音寺，南无虚空界佛与观音菩萨等人带着数千罗汉金刚归来。如来佛祖正一脸低沉看着众人：“诸位，能抓捕一部分红尘客已经可以了，只不过那神秘人着实可恶，准提佛母降临神念，还是让他逃之夭夭了。”如来佛祖看着众人，勉强挤出一丝微笑，勉励道：“佛祖，我等惭愧众人齐声开口，面带忧色。”如来佛祖摇摇头，笑着说道：“无妨。”南无法圣王佛死亡倒是造成了不小的麻烦，想必地仙界已经传开他扮演文道人一事了。万幸的是，他二人都保留了真灵玉简，本座会亲自护送他们进入轮回。佛祖，算算日子，燃灯佛祖与那魔士净光佛等人也该转世轮回了吧？一旁的欢喜佛想到了一些事情，开口道：“如来佛祖闻言，颔首道：‘正是，此番本座会遣化身前往幽冥，护送南无金刚不坏佛等人进入轮回的同时，也会去地仙界接回燃灯古佛与那魔士净光佛。’”只是弥勒佛不知转世去了何处，听到这话，众人皆是默默叹气。弥勒佛是死的最快的，下界后与孙悟空没斗上几个回合就冰解了。其实当时弥勒佛也是被吓破了胆，本就胆小的他害怕真死了，才主动冰解的。诸位，大雷音寺重建在即，不过还有一事还要麻烦诸位。如来佛祖看向众人，齐声如洪中大雨。听到此言，众人皆是看了过来，注视着如来佛祖。金蝉子本是我弟子。奈何受到了神秘人教唆，佛心大变，已堕入魔道。自今日起，准备西游的同时，也要全力抓捕金蝉子归案，争取让他在西行开启前进入轮回。南无虚空界佛，南无海德光明佛、观音菩萨，此事就由你三人操办。欢，喜佛、宝光佛、普贤菩萨你等辅助，务必要尽快找到金蝉子，将其镇压。如来佛祖看着三人，开口道：“是佛祖。”南无虚空界佛三人颔首，没有任何意义。本座亲自去接见一回圣人。抓捕金蝉子归案，乃是头顶大事。如来佛祖之声还在大雄宝殿回荡，其身已化作金光，消失不见。抓捕红尘客，一场浩浩荡荡的行动就这样结束了。可是紧接着，佛门诸多大能者再次降临了地仙界，临时驻地还是大梁国。这一次，无数地仙界的修士都被利用了起来，犹如蝗虫一般开始了地毯式的搜索，目的就是搜寻金蝉子藏在哪里。转眼间，地仙界的时间就过去了百年。百年后，花果山之巅，缥缈峰。呼元哥面带喜色，深呼吸一口气，看着手中的古卷，低语道：“我已经领悟了暴雨图，还差一幅图案即可将上卷融会贯通。到那时，我时空大道也算是入门了。”元哥惊喜，本以为领悟上下两卷才可，但是没想到他在大道蒲团与天极四品灵根的加持下，仅仅百年就触摸到了一丝道韵。这一幕，元哥太熟悉了。入道的前提就是领悟一丝道韵，有了道韵为基石，方可破玄入道。观察了下，体内累积的修为。元哥脸色有喜色浮现，这百年天庭的分身也勤奋工作，为其积累了八百多万年的修为。嗯，蟠桃会，有趣。元哥本尊与分身可以共享视听。这次闭关醒来，他第一时间就感受到了天庭内的诸多情报，其中最重要的一条就是蟠桃会快开始了。旋即，元哥想到了一些事情。悟空，元哥唇齿微动，向着外界传音。不多时，孙悟空化作金光出现在紫竹屋之前，欣喜道。师尊，你叫我，这可是百年来元哥第一次呼叫孙悟空。孙悟空听到元哥的声音，激动异常。吱呀，紫竹屋大门打开，一身黑袍的元哥走了出来。近百年来，地仙界可有异动？元哥瞅着孙悟空，温柔之声传来：“有。”孙悟空点点头，看着元哥：“师尊，你是不知道，最近地仙界佛门的探子跟疯了一样，四处在寻找金蝉子，还下达了追杀令，更扬言提供金蝉子信息者有重赏。”闻言。元哥颔首，他对这消息毫不意外。金蝉子是内定的取经人，在西行尚未开始前，佛门自然不会放弃。当然，这只是其一，最重要的一点，怕是为了自己吧。
。元哥可是知道，西方二圣现在能在三界行走，就代表了他们二人可是插手三界的事物。只要抓到金蝉子，说不定圣人就有手段探寻出自己的蛛丝马迹来。毕竟一个人的记忆是无法说假话的，那就小心一点。现在还不是与佛门彻底翻脸的时候，要暂避锋芒。元哥想了想，安顿道：“孙悟空点点头，笑着说道：‘放心吧，师尊。’”那佛门秃驴只要赶来，俺老孙定要让他们尝尽苦头。元哥看着孙悟空一脸正经的模样，不由一笑：“你这猴头，佛门中现在很多人的确不是你的对手，但切不可大意，他们背后可是有圣人存在的。”听到“圣人”二字，孙悟空也沉默了。即使是他，再能越阶挑战，再有极品先天灵宝，这些东西在圣人面前都不值一提。圣人一招一世间都具备天道的力量，那不是非圣可以匹敌的力量。突然。孙悟空小心翼翼看了眼元哥，有点怯生生的问道：“师傅，那您老人家是圣人吗？”说出这句话，孙悟空感到自己的心跳都开始加速。在他心中，师尊表面上是个大罗金仙，但师尊的道行简直是深不可测。即使是准圣巅峰的那种存在，都敌不过师尊三招。闻言，元哥微微摇头：“圣人是什么？不过是附庸于天道的傀儡、蝼蚁罢了。为师要走属于自己的道，混元大罗金仙。”孙悟空惊了。这一刻，他感到元哥整个人的气质都变了。他不再是那个出尘而又儒雅、风度翩翩的谦谦君子，而是睥睨天下的王，混元大罗金仙，传说中的存在。孙悟空结结巴巴，有点语无伦次。师，师尊，你有鬼神莫测之手段，您现在是混元大罗金仙吗？元哥的修为与道行，在孙悟空与金蝉子心里一直是个谜。今日碰巧遇到这样的机会，孙悟空才会斗胆一问。他一直好奇。为何师尊仅仅以大罗金仙之躯可以施展出如此逆天的力量？在孙悟空意识中，即使是如来佛祖那样的高手，也不是元哥的对手。孙悟空没有见过真正的圣人，所以才好奇无比。元哥究竟是什么境界？他却不知，元哥所修的功法与所走的路，是与传统认知上的洪荒世界截然不同的一条路。不是，元哥摇摇头。但不久的将来，为师有把握正道混元大罗金仙。到那时，这天地间，为师再也不惧谁。圣人亦是如此。斯孙悟空倒吸一口冷气，霸道！他身为齐天大圣，都能感觉到元哥身上那一股发自内心的自信与霸道之气，这是相由心生的表现。不久的将来，一想到这里，孙悟空就心情激荡。师尊，若您正道混元大罗金仙，那俺老孙是不是可以再次杀上佛门，打爆如来的狗头？自然。元哥面带笑意。对了，为师要去天庭一趟，明日三千年一度的蟠桃会马上开启了，你有兴趣的可以来转转，为师在蟠桃园等你。这是你的机缘，蟠桃乃玉帝统治万仙的根本。元哥的淡然之声回荡在缥缈峰之巅，其人已经消失于孙悟空之前。嗯，蟠桃会，孙悟空没有在意元哥的来无影去无踪，他对此已经习惯了。他在意的是“蟠桃会”这三个字。蟠桃会马上开了，那俺老孙岂不是？想到梦中那一颗颗入口即化的蟠桃，孙悟空就暗流口水。他自出生后不食人间烟火，只吃桃果水时，对先天灵根蟠桃这样的东西。孙悟空可是很有兴趣的，哪个猴子不爱桃？师尊说在蟠桃园等我，那俺老孙岂不是可以去大吃特吃？有师尊在，即使掀了凌霄殿，俺老孙也不慌啊！孙悟空面带兴奋之色，连忙向着水帘洞而去。天庭，南天门。元哥踏空而来，其身轻如鹅毛，每走出一步就跨越无数距离。看着熟悉的天宫，元哥有一丝期待之色。孙悟空自准圣八重天已经数百年了。想要将量积累到准圣九重天，是需要一个漫长的过程。这蟠桃园实则是个好地方，元哥每天打卡都能获得数万年修为，这等增加修为的先天灵根对他没有一丝吸引力。但是孙悟空不同，孙悟空可是很需要这些蟠桃来增加修为的。看了眼南天门外威风凛凛的天兵天将，元哥向着蟠桃园而去。元土地，你怎么还是人仙修士啊？七道香风飘来，红衣仙子看着正在蟠桃园中的元哥，分身取笑道：“哎，元哥分身微微叹气。”有劳仙子挂念，实在是我天赋平平，来到天庭千年了，还是进步甚微。对了，元土地，你上次跟我说的那个方法好有用，我们下界用水属性宝物克制了那几个鱼妖，现在将它们抓来放在瑶池那样了。紫衣仙子看着元哥，双眸一亮，上前说笑道：“元土地，元土地。”其余七位仙子提着果篮，也是叽叽喳喳，向着元哥打着招呼。这七仙女倒是一来二去与元哥颇为熟悉，他们也时常勉励元哥好好修行。当然，一来二去熟了后。他们也从未因为元哥法力低微而取笑过元哥。元哥的长相不俗，谈吐不俗，这一切都让七仙女对其非常有好感。元土地，不说了，我们先要去摘蟠桃了。蟠桃会马上开始了，元土地，到时候你可别迟到喽。
。红衣仙子说罢，就带着剩余的仙女们向着桃园而去。元歌分身面带微笑，向着众仙子点头示意。即使是蟠桃园土地，也有机会参加蟠桃会的。只不过这座位也会在遥远的地方。至于能不能吃到蟠桃，蟠桃会不会有蟠桃了？黑袍元歌踏空而来，看着七仙女的背影，低语道：“天上一天，地上一年。”在元歌离开后。孙悟空交代了金蝉子诸多事宜，就向着九重天而来。随着越发接近天界，时间流速也会变得越快。所以没多久，孙悟空的身影就到了南天门之外。一身金甲的孙悟空踏云而来，看着巍峨的南天门，也不由一阵恍惚。这就是梦中那个熟悉的南天门，与梦中的南天门一模一样。只是此时自己已成为远超梦中的强者，今时不同往日。大胆，天庭重地，来者止步。一名银甲小将看到孙悟空踏云而来，而且面孔极生，立即出声喝道：“嗯！”孙悟空瞅了眼这名天将，不由一愣：“一个金仙初期的天将也敢拦我？滚开！俺老孙进入天庭，还需要你同意吗？”孙悟空出言，不屑道：“大胆妖猴，天庭重地，岂是你能擅闯的？来人，将此妖猴拿下！”这名银甲小将见孙悟空会纵云且口吐人言，立即招呼远处的一队天兵前来将孙悟空团团围住。众天兵天将都面露笑意，好个不知死活的妖猴！这里可是天庭，漫天神灵的大本营，真是不知死字怎么写。呵呵，看来俺老孙不给你们点教训，你们真不知花儿为什么这么红。孙悟空也不废话，手中金箍棒出现，准备一棍教训下这几位不知死活的天兵天将。不好！这边的动静立即惊动了四大天王。正在值守的四大天王见到孙悟空的模样，顿时吓得魂飞魄散。大圣，手下留情。以增长天王为首，多闻天王、广目天王、持国天王神色惊恐，向着孙悟空所在赶来。嗯，孙悟空动作一致，看着四大天王面带笑意。哟呵，四个看门的来了。在梦中，这四位可是与自己酣战颇久，但现在看来，当时四人只是演戏罢了。四人的修为，清一色的太乙金仙，怎么可能打不过当时的自己？孙，孙大圣，增长天王等人连连点头哈腰，躬身道。孙大圣，您老人家来了，怎么不喊小的一声？这不差点大水冲了龙王庙吗？持国天王顿时面色一变，看向那几名懵逼的天兵天将，瞎了你们的狗眼！知道这是谁吗？这就是陛下清风的齐天大圣。你们几个惹怒了大圣，死了都是白死，还不向大圣赔罪？四大天王可是知晓孙悟空是个猛人，斗观音、闹地府、上灵山、斗佛祖、毁雷音寺，这一切的一切都让他们噤若寒蝉。若此大能者。能与如来佛祖大战三百回合且全身而退的大能者，是他们敢得罪的吗？没看到陛下都亲自封其为齐天大圣了吗？咕噜咕噜，这几名天兵天将狂吞口水，纷纷躬身行礼。吾等见过孙大圣，普通的天兵天将，哪个没听上次讨论过与佛祖大战的齐天大圣孙悟空之名？最重要的是，众人皆知这猴子背后有人，那才是猛人，能区区几百年将猴子培养成能与如来大战的存在。那个神秘人是诸天神佛都在讨论的人，他屈居于幕后，一直默默培养着孙悟空。没有师承，没有人教，一个天生地养的猴子如何能变得这般厉害？四大天王，我且问你们，蟠桃会何时召开？孙悟空扛着金箍棒，背后红色披挂在风中摇曳，看着几人问道：“启禀大圣，蟠桃会今日申时三刻召开，现在还早呢。”多闻天王恭敬道：“哼。”孙悟空目光一寒，沉声道。蟠桃会可是天下各路神仙都会前来参加盛宴，庆祝王母诞辰，被孙悟空气势所覆盖。四大天王与天兵天将们顿时感到一股恐怖的压力降临，额头的汗珠都不由跌落下来。广目天王轻声开口道：“启禀大圣，是这样的，蟠桃会直属天庭的各路神仙都会前来参加王母诞辰，并且分发蟠桃、琼浆玉液，属于天庭三千年一度的盛会。俺作为齐天大圣，是否也该参加蟠桃会呢？”孙悟空面带笑意，瞅着面前众人。该，该，众人惶恐，纷纷点头称是。既如此，那俺老孙就去转转。如此盛会，怎么可能少了俺老孙呢？孙悟空说罢，凭空消失在四大天王面前。待四人回神，已发现孙悟空不见了。不好，我等快去禀告陛下，孙悟空进入天宫了。增长天王作为四大天王之首，看到孙悟空消失，立即面色大变。这可是尊杀神，让他在天宫中胡来，指不定会出现什么幺蛾子。四大天王都知孙悟空之强大，急匆匆向着天庭内部而去。话说孙悟空离开南天门，略微一感受，立即感受到了一股熟悉的气息，那是元歌的气息。元歌特意在天庭中留下一丝特殊的气，指引孙悟空前来。
。孙悟空嘿嘿一笑，顺着元哥的指引，径直来到了蟠桃园。刚到园外，孙悟空就看到了正在那里负手力的元哥。是，只是令孙悟空诧异的是，元哥微微一笑，向他摇摇头。地面凭空冒出一阵白烟后，消失在原地。遁地术，土地。孙悟空诧异无比，他见过土地山神，花果山附近就有不少这样的小神。自己的师尊是天庭的土地。可是机灵的孙悟空很快就清楚了元哥的用意，因为他看到了远处七道正在采摘蟠桃的倩影。好家伙，师尊所言不假，这果然是俺老孙的机缘。看到这熟悉的一幕，孙悟空顿时明白了过来。在梦中，他就是来到蟠桃园偷吃了不少蟠桃，而如今师尊特意避开，不就是想让他再来一次吗？定！孙悟空举手凭空一指，七仙女的身形顿时被定格。定身术是指象性神通。若是被施术者速度过快躲开范围，此术则会失效。但是，仅仅金仙境界的七仙女又如何躲得过孙悟空所施展的定身术呢？发了发了，这满园的桃子我全都要！孙悟空双眼放光，他直接省略了七仙女，看着蟠桃园内的桃子，双目放光。七仙女即使美若天仙又如何？有桃子好吃吗？对孙悟空来说，人类的美女对他没有一点吸引力。咔嚓，咔嚓，咔嚓，不多时。一只身穿金甲的猴子躺在蟠桃园的一处树枝上，开始疯狂地啃食蟠桃。当初的孙悟空法力低微，吃蟠桃吃不了多少就饱了。可如今，孙悟空是准圣八重天的大能者，早就与当初有云泥之别。专挑九千年一熟的大蟠桃，吃蟠桃园中闯入一只猴子，犹如羊群中闯入一只饿狼。即使是漫天神灵，唯有地位崇高、法力高深者，才会获得九千年蟠桃，而其他的则是六千年、三千年蟠桃等。元哥看着大吃特吃的孙悟空，顿时喜笑颜开。这一下，孙悟空进阶准圣九重天有望了。另一边，瑶池内传来一道暴喝声：“什么？那猴子私自闯进了天庭！”玉帝闻言大怒，下方正站立着惶恐的四大天王。好大胆的猴子，竟然私自闯天庭！玉帝面色极度不爽，似乎孙悟空的无理之举让他很恼怒。陛下，那猴子还说他身为齐天大圣。理应来参加蟠桃会，增长天王魔力青。看了眼龙颜大怒的玉帝，小声道：“玉帝面色再次阴沉，瑶池内的温度都仿佛下降了几分。好个孙悟空，朕封他齐天大圣，他抗旨不尊，如今蟠桃会他。”玉帝心中大怒，可是想到一半，他陡然间双目圆睁，一丝不好的预感浮上心头。孙悟空，猴子，蟠桃，轰！玉帝面色阴沉，神念瞬间笼罩了整个天庭。舒尔，玉帝神念所致。看到了正在桃园内大快朵颐的孙悟空，蟠桃园内七仙女被定身，那个土地也藏在地下，瑟瑟发抖，满地都是九千年蟠桃的桃核。泼猴，耳感，玉帝一声暴喝，震得四大天王耳朵隐隐发鼓。唰，玉帝面带怒色，起身金光一闪，就消失在瑶池内，向着蟠桃园而去。一旁的王母见状，亦是身形一动，紧随玉帝而去。他二人一个是男仙之手，一个是女仙之手。尤其玉帝修持的岁月比如来佛祖还要强，他的实力一直是个谜。很多人暗自猜测，玉帝出自道祖门下，实力肯定要比如来高那么一丝的。天庭中正有各路神仙前来，却不知此时的蟠桃园早已被孙悟空扫荡一空，哪里还有蟠桃？蟠桃园内，孙悟空饱餐一顿后，正在呼呼大睡。他这一次吃的太饱了，九千年一熟的蟠桃，六千年一熟的蟠桃，三千年一熟的蟠桃，统统扫荡一空，体内的法力也开始缓慢的消化这些蟠桃。天才地宝吞食了是需要一个过程来消化的。潜伏于虚空中的元哥目光转动，看向了凌霄殿的方向。玉帝坐不住了吗？似印证了元哥的话。不消片刻，玉帝便一脸怒气出现在蟠桃园内，看着空空如也的蟠桃园，玉帝瞳孔骤然收缩。孙悟空，你好大的胆子！如炸雷般的怒喝声震的虚空都隐隐发颤。这一声暴喝声也惊醒了正在呼呼大睡的孙悟空。有趣，竟然比如来的气息还要强。元哥站在不远处，就这么盯着玉帝。若不是元哥实力精进，还真看不透玉帝的修为。这一刻，元哥心中也有明了之色。玉帝修炼 1,750 节，每一节十二万九千六百年，修炼无穷岁月，又得红军道祖指点，如何能差劲呢？换言之，若是玉帝天资平平，又如何能当得了这三界共主呢？谁啊？叨扰俺老孙清梦。孙悟空一个猛子起身，随即目光转动，死死的盯着玉帝。此人头戴玉冕，身穿龙袍，浑身不怒自威。淡淡的王者之气散发而开，让人见了心生敬畏之色。好一个玉帝！孙悟空此刻眼眸中有金光爆闪，下意识的心中升起浓浓的战意。这哪是在梦中趴在桌子底下那位玉帝？
，这简直是一尊恐怖的绝世准圣，好吗？你是玉帝？孙悟空看着玉帝，面带异色。唰！就在此时，一道金光闪烁在玉帝身边，正是雍容华贵的西王母。西王母看到自己的蟠桃园一片狼藉，同样花容失色。这，孙悟空，你可知你犯了死罪？先是抗旨不遵，后私闯天庭，吞食蟠桃，你胆子太大了！玉帝面色阴沉，盯着孙悟空，一字一句道。同时，玉帝身上的威压缓缓发出，空气中的温度骤然下降几分。陛下，不可！西王母见玉帝怒火已经无法遏制，顿时大惊，传音道：“嗯。”玉帝诧异的看了王母一眼，四目相视，诸多隐晦的情绪顷刻间交流而过。轰！玉帝的威压来得快，去得也快，他霎时间面色大变，化怒气为笑意：“孙大圣，您来了，通知朕一声便是；您要想吃蟠桃，也通知朕一声便是。您这样多麻烦。”这不是把朕当外人吗？玉帝变脸比翻书还快，这一幕让孙悟空懵逼了，让一旁站着的元哥也懵逼了。什么情况？孙悟空有点丈二和尚摸不到头脑。元哥略微一愣，转瞬间脸上出现笑意，他明白了这是为何。西方母见玉帝放下了心中的怒火，顿时暗呼一口气。无他，因为孙悟空惹不得。君不见大雷音寺的下场，诸多佛陀都陨落了。孙悟空、金蝉子，这显然是惹不得的存在，因为他们背后有人。光一个孙悟空或者金蝉子，别说佛门，就是天庭也不惧。但是玉帝经过王母一提醒，想到孙悟空背后的神秘人都脊背发凉，尤其是玉帝，他可是接触过红军道祖最多的人。按照玉帝的认知，即便是圣人想要数百年将法力平平的孙悟空培养成能与如来佛祖平分秋色的存在，那需要的代价，即使是圣人也承担不起。能这样做的，唯有道祖才有这般逆天的本领。可是道祖明显是不会做这么无趣之事的，那么结果就显而易见了。孙悟空与那金蝉子背后有一尊疯狂的圣人，这圣人发起疯来，谁吼得住？即便他是红军道祖清风的玉帝，作为三界之主，理论上地位与圣人平级，但真正能做到平级吗？要知道，上古天庭可是比现在还要繁荣的，不也在历史的长河中覆灭了吗？闻言，孙悟空有点心趣索然，好你个玉帝老儿，俺老孙还想与你切磋切磋呢。你既然这样说了，那俺老孙就不跟你计较了。听到孙悟空这没羞没臊的话，玉帝与王母的嘴角都微微抽搐。尼玛，你将我的蟠桃园当成你花果山的后花园，扫荡一空，反倒是觉得我们错了。天底下有这样的道理吗？不过人在屋檐下不得不低头。玉帝与王母此刻也只能是哑巴吃黄连，有苦说不出。大圣，此处没什么好待的，蟠桃会一会就要开始了，还请大圣一架瑶池。玉帝不愧是玉帝，表面上此刻装作一副与孙悟空非常熟络的样子，向着孙悟空邀请道。王母一时点点头，大圣您还是一架瑶池吧，以您的身份地位待在这果园。这要是传出去了不得，说我天庭待客不周到吗？孙悟空最善于戴高帽子，此刻被玉帝与王母一番马屁拍着，也不免有点飘飘然。既如此，那俺老孙就去逛逛你这没有蟠桃的蟠桃会。孙悟空咧嘴一笑，从树枝上跳落而下。大圣，我这几个女儿王母看到孙悟空走来，立即看向了被定身的七仙女，面带询问之色。姐，孙悟空见状，伸出毛茸茸的手指，轻轻吹了一口气，七仙女的定身术立即被解除。看着玉帝与王母对孙悟空客气的模样，七仙女都懵逼了。虽被定身，他们意识还在，他们可是看得清清楚楚。孙悟空都做了些什么？你们下去吧，我与玉帝陪同大圣在天宫里转转。王母对着七仙女说罢，就与玉帝一同有说有笑，陪着孙悟空向瑶池而去。这玉帝不简单，看着陪同孙悟空而去的玉帝与王母，元哥若有所思。说起来，元哥加入天庭也千年之久了，今天是第一次近距离看到玉帝与王母。这说出去有点匪夷所思，但事实情况就是如此。别说元哥明面上的身份只是个小小的土地，就连无数世界飞升而来的飞升者们，有的当了千年万年的天兵天将，还是没有见过玉帝龙颜一面。除非某个世界飞升者是绝世天才，修为能一路飙升至金仙或者太乙金仙，才有面见玉帝的可能。至于太上老君，作为天庭中超然的存在，更是神龙见首不见尾。他是上清道德天尊的善师，一般的小神根本无缘相见。除非像原著中天庭浩浩荡荡集体演戏，有些天兵天将才能遥遥看到太上老君一眼。差不多我也该去瑶池了，这可是第一次参加蟠桃会，不知道会发生什么有趣的事情。元哥低语，其身逐渐凝实，从虚空中而出。唰，元哥身上的黑色衣袍继续幻化成土地袍的样子，踱步向着外界而去。就在此时，系统之声毫无预兆的在元哥脑海中响起：叮，由于孙悟空将蟠桃吞吃一空。对此届蟠桃会产生巨大影响，恭喜宿主获得神秘奖励。元哥身形一顿，面色欣喜乖乖，
，无心插柳柳成荫啊！元哥眼中有着意外之色，本想着好心让孙悟空多吃几个桃子，以增长修为，却不曾想因为吃光整个桃园的蟠桃而触发了神秘奖励。也对，历届蟠桃会都是蟠桃家琼浆玉液，谁又经过没有蟠桃的蟠桃会呢？系统领取奖励，定，恭喜宿主领取奖励成功，获得时空古卷。下册，定，恭喜宿主领取奖励成功。获得鸿蒙紫气一道，定，恭喜宿主领取奖励成功，获得混沌魔气一道。闻言，元歌双眸中异彩连连。时空古卷下册，鸿蒙紫气，快了！只要将时空古卷下册尽数领悟，再用鸿蒙紫气来提升时空大道的境界，到那时便是我正道混元大罗金仙之时。元歌看着远处仙雾袅袅的瑶池，心情激荡不已。接下来，元歌看向了第三个奖励——混沌魔气。混沌魔气。一念成佛，一念成魔，可助人修为暴增，肉身强度暴增，获得远超准圣的力量，犹如混沌生灵。略微感受了下这个混沌魔气的作用，元哥顿时明白了它是作何用的。难道这是针对佛门之人的不二宝物？元哥低语，心中顿时来了一计。现如今自己需要证到混元大罗金仙，所需的鸿蒙紫气最少需要数道，至少这一道鸿蒙紫气，元哥打算直接用来提升时空大道。接下来继续修改《西游量劫》，若是不出意外，将会持续获得奖励，而系统不会无故放矢。庞大的佛门，即使现在自己斩杀了诸多佛陀，却依旧对佛门来说是不痛不痒。那么这个混沌魔器是否能产生巨大的妙用呢？根据系统这些年来的奖励，从未奖励过一个垃圾物品，哪怕是鸡肋之物都没有。作为后世穿越者，元哥也经常看小说，那些小说中系统动辄奖励形形色色的东西，其实大多数都是些无用之物。可是，元哥身为真正的穿越者，却从未碰到过这种情况。或许不久的将来，这混沌魔器就有了可用之处。元哥打量了一番系统空间，心情大好，踱步向着瑶池走去。西天大雷音寺，如今的大雷音寺早已恢复了往日恢宏的场面。经过两次坍塌后，大雷音寺诸多阵法也得到了加强。大雄宝殿中，如来佛祖高坐九品莲台，手捏般若纸，宝箱庄严，正看着下方汇报地仙界情报的金刚，面露笑意。哦。孙悟空离开了花果山，如来佛祖听完金刚的汇报，面色逐渐喜笑颜开。百年了，佛门在这百年期间广撒网，就是为了寻找金蝉子的藏身之地。于五十年前，佛门探子控制了几名小妖，混入了花果山群妖的阵营中，得知了一个惊天的情报：金蝉子在花果山潜修，且与孙悟空在一块。这个消息得知后，佛门之人在这剩余的五十年来，日夜不断的监视着花果山的一切动静。就在今日。探子得知孙悟空化作金光离开了花果山，往九重天而去。这个消息也第一时间传到了如来佛祖这里。阿难尊者、迦叶尊者，你二人带本座御令前去通知南无虚空界佛，让他即刻动身花果山，擒拿金蝉子。如来佛祖看着自己座下两名弟子，出声道：“是，谨遵我佛法旨。”阿难尊者与迦叶尊者得令后，立即起身向着下界去。佛祖，那孙悟空去往九重天，想必是去参加三千年一度的蟠桃会了。观音菩萨在一旁看着佛祖，柔声道：“阿弥陀佛，观音尊者，本座已掐算过了，孙悟空的确身在天庭之内，这是大好良机。如来佛祖眼中有金光闪耀，蟠桃会即将开始，观音尊者你就随我走一遭吧，顺便解决下另外两个取经人的事情。”是，佛祖。天庭蟠桃会同样邀请了如来佛祖与观音菩萨。如来佛祖作为佛门佛祖，自当在邀请之列，大慈大悲的南海观世音菩萨，作为五方五老之一，地位尊崇，也在邀请之列。当然，这一趟天庭之行还得解决另外两个取经人的事情。旋即，如来佛祖与观音菩萨一前一后，向着东方天庭而去。与此同时，下界的大梁国内，阿难尊者与迦叶尊者降临了。启禀南无虚空界佛，佛祖有旨，命你即刻动身前往花果山，逮捕金蝉子，羁押回灵山。闻言，南无虚空界佛面带疑惑之色。那孙悟空可是硬骨头，怕是不妥吧？虚空界佛不必担忧，佛祖交代了，孙悟空现在已在天庭。是最好的时机，迦叶尊者微微颔首道：“好。”南无虚空界佛眼中金光爆闪，带着南无海德光明佛、欢、喜佛、宝光佛等踏空而去。西方二圣当初神念降临后，佛门诸多弟子皆是知晓了圣人可以在三界行走，尽数信心暴增。只要有圣人在，他们再也不必担心那神秘人出来作恶。而且近百年来，神秘人似乎在圣人神念降世后，仿佛销声匿迹了一般，再也没有过任何风吹草动。有孙悟空在，南无虚空界佛等碍于孙悟空的存在，迟迟没有动手。那可是身怀战之法则的怪胎，谁敢轻易与之开战？可如今孙悟空不在，就金蝉子一人。
南无虚空界佛等根本不虚，他们都是修佛之人。金蝉子即使是准胜九重天的强者，他们也丝毫不惧。南无虚空界佛是九重天强者，南无海德光明佛乃准胜八重天强者，欢喜佛、宝光佛等皆是七重天强者。至于普贤菩萨等，则是先锋军，在其余地区一直负责打探情报一事。此番四大佛陀联手，即使是面对如来佛祖，都有一战的可能。别说区区一个金蝉子，就在众人行动之时。天庭的瑶池盛会也如期召开了。这一日，众仙纷纷踏云而来，各路神仙都进入了瑶池，依次落座。除了玉帝与王母之外，下方首座乃是太上老君，其后乃天庭几位大帝的宝座。接下来才是按照实力职位高低划分安排的诸多座位，每一人的座位前都有一张小型的案几。元歌踏步而来，在宫女的接待下，他坐在了倒数第一排。那里与他同坐的皆是些天将，不过众人都是对元歌投来了不屑的目光。蟠桃园土地，若不是这个职位，以他的修为，如何能进得了瑶池呢？元歌对此丝毫不在意，款款落座，拿起案几前的仙酿，自斟自饮了起来。他们这些人的案几上放着的不是琼浆玉液，而是九德真君酿制的普通仙酿。至于蟠桃，元歌知晓，哪怕是有蟠桃，他也是不会获得蟠桃的。就如同卷帘大将那种职位，也才获得六千年蟠桃而已。至于九千年蟠桃，那更是只有高层才有享用的机会。不多时，众仙纷纷落座。在太上老君进来后，众人都投去目光。一只猴子跟着太上老君而来，还口口声声喊着“老官”。心如浮质，孙悟空进入瑶池后，目光掠过各路神仙的同时，瞬间便发现了坐在拐角毫无存在感的元歌。师尊，孙悟空眼睛一亮，只见元歌略微摇摇头，孙悟空便瞬间会意。孙悟空不知元歌为何要佯装成天庭一个小小的土地，但他知道师尊行事向来高深莫测，不可以常理夺之。所以，孙悟空也只是猜测元歌此举定然有深意。一想到元歌在场，孙悟空更是信心大增。他迈步向前，在太上老君身边大大咧咧地坐了下来，而且坐姿颇为搞笑，说是糖也不为过。不顾众仙的目光，孙悟空倒下一杯琼浆玉液，就喝了起来。齐天大圣，他就是齐天大圣。乖乖，这齐天大圣也猛了吧？竟敢直呼老君为老官？可不是，那可是与如来佛祖。众仙看到这一幕。皆是窃窃私语，小声交流。与此同时，一道祥瑞降临，阵阵梵音响起。西天如来佛祖道：“南海观音大士道。”门口的仙官看到这一幕，不免嘴角抽搐，开始通报：“这如来佛祖每次来天庭都爱装逼，你就不能收收你脑后的佛光？”可是传令官也仅仅是心中想一下，明面上他是不敢有丝毫怠慢的。嗯，正在与太上老君一道前行的孙悟空，听到这名字，顿时眉头皱起。看向了瑶池之外，那里如来佛祖与观音大士正在踏空而来。呵呵，如来老儿，你倒是脸色不错嘛，不知道雷音寺修好了没有？孙悟空看着如来，面露讥讽之色。听到孙悟空这无法无天的话，就连身旁的太上老君都俯须投来目光。众人皆知孙悟空与如来有仇，但没想到大庭广众之下，孙悟空一点面子都不给如来。孙悟空，善恶中有报，你昔日造下的孽，不是不报，只是时候未到。如来佛祖面色毫无波澜，看着孙悟空说了一句后，自顾自带着观音菩萨一道坐了下来切。切我好怕怕哟。孙悟空手中端着酒壶，躺在凳子上，看着如来佛祖不屑道：“扑哧见状，诸多神仙都捂嘴一笑，都被孙悟空这副模样给弄笑了。在场的诸位，哪个不是仪表堂堂？何时瑶池中来过妖怪？还是这么不讲礼仪、无法无天的妖怪？更何况这妖怪还有强大的后台，敢在瑶池之地直对如来？”就在此时。众仙皆是感到一股强大的波动，所有人都将目光看向了最高处。那里，在一片朦胧的金光中，玉帝与西王母出现在王座之上，参见陛下，王母娘娘。众仙见状，皆是起身行礼，就连如来佛祖与观音菩萨亦是起身点头示意。在场的人，唯有孙悟空大大咧咧坐在那里，仿佛毫不知晓有这礼仪。孙悟空，只有在元歌面前才会乖巧懂事之礼仪，想要孙悟空给玉帝行礼，那不是痴人说梦。诸位。三千年一度的盛会，玉帝微微一笑，示意众仙安坐。随后开始了一套官腔的陈词。待解说完毕后，众多宫女一一端着圆盘上前，为众仙分发吃食。只是，令众仙惊讶的是，除了普通的灵果之外，那先天灵根蟠桃却一个也不见。取而代之的是太上老君的三转金丹。三转金丹一样能延年益寿、增长修为，但效用只是等同于三千年蟠桃。而且大多数人获得的都是三转金丹。要知道，如托塔天王。五曲星君这一类的神仙，平时可是获得六千年蟠桃的。
，唯有部分神仙获得了六转金丹，至于九转金丹，一个都没有。这一幕令众人面面相觑。蟠桃呢？怎么一个蟠桃都没有？换成了效用更差一筹的三转金丹，一时间一股诡异的气氛弥漫在瑶池内。陛下，今年的蟠桃会为何没了蟠桃？南极长生大帝看着面前的六转金丹，面带疑惑之色，看向了玉帝。与此同时。就连如来佛祖与观音菩萨都不解的看向了玉帝，如来佛祖此时暗中掐算，顿时一惊，目光如游丝，不经意间扫了眼孙悟空。好家伙，好生大胆的猴头！哎，玉帝顿时长长叹气，面带悲痛之色，有意无意看了眼孙悟空。诸位爱卿，实不相瞒，朕的蟠桃园遭了贼，所有的蟠桃都不翼而飞了。什么？贼？陛下，天宫内高手如云，究竟是什么样的贼，才能偷走如此多的蟠桃？还望陛下明察，一定要将那触犯天规的贼子捉拿归案，贬入九幽，以镇天威。陛下，顿时群仙哗然，不少请缨之声不绝于耳。唯有元歌面带笑意，心中暗道：玉帝这是有多憋屈啊！贼进了家，还要好生招待贼。实则元歌此时心中亦是紧张万分。从西方二圣神念降临的那一天起，到现在百年时光，他都隐忍不发，为的就是怕露出马脚，招来圣人的雷霆怒火。如孙悟空偷吃蟠桃一事，实在是他临时起意。说不定此时西方二圣也注意着天庭的事情呢。爱玉帝闻言摇摇头：“诸位爱卿，那贼子好生了得，竟然躲过了我的神念感知，还悄无声息的偷走了蟠桃。此事以后容朕三思，慢慢调查。”玉帝老儿，这怎么成？我看那贼子偷了这么多的蟠桃，你大可派出百万天兵天将去围剿吗？所谓普天之下莫非王土，还有你玉帝抓不到的贼吗？就在玉帝还未说完，孙悟空顿时开口。大有火上浇油之意，孙悟空甚至巴望不得天兵天将来围剿自己，再来一场大闹天宫。只不过以自己如今的修为，十万天兵天将不够看，最起码也得百万起步才行。大圣说的对，陛下，我看蟠桃会后定要派出天兵天将去下界查他个水落石出。巨灵神此时义正辞严道：“你们！”玉帝嘴角抽搐，看着一脸不怀好意的孙悟空与宛如智障的巨灵神，面色铁青：“好你个孙悟空！”你这是故意与朕作对来了是吧？要不是顾及你背后的神秘人，朕早就将你镇压了。还能有你在这里嚣张？群仙皆是看着玉帝，唯有个别人若有所思的看了眼孙悟空，如观音、如来、太上老君、紫薇大帝等人。众人皆是揣着明白装糊涂。尤其太上老君，玉帝可是对他苦苦相求，才换来了几葫芦三转金丹。这一次，玉帝更是欠了太上老君一个天大的人情。蟠桃会总要给各路神仙点好处吧？没了蟠桃。只能用金丹代替了，只是金丹终究是金丹，与天才地宝比起来还是差了一筹。光是炼化金丹的药力，花费的时间就比蟠桃来的久远。巨灵神，你坐下，这里哪里轮得到你说话的份？托塔天王见自己这名部下竟然当初头鸟，顿时头皮发麻。这个憨憨，你难道看不出来陛下这是在有意遮掩着什么吗？就你话多！被托塔天王呵斥，巨灵神不解的挠挠头，回到了座位上。诸位爱卿，今日盛会。咱不讨论那个贼了。就在玉帝话没说完之际，整个瑶池内发生了一阵晃动。受到今天的气息，直刺九重天，自地仙界而来。这时群仙纷纷骇然，不少人都将神念看向了下界。金蝉子，这次的劫难就靠你一人度过了。为师如今不便出手。在刚刚震动还未发生前，元哥就已经看到了下界的情况。作为人师，他心中不免有些许担忧。身为准圣九重天的金蝉子，境界够了，但道行太弱了。金蝉子到如今。也就一经之法则达到了圆满，这还是其天赋所带的一丝道韵与炼化极品舍利子后带来的好处。持有极品先天灵宝与天龙袈裟，元哥倒是不用担心金蝉子会有生死之危，只是怕他会吃点小亏。西方二圣的存在让元哥有一种如芒在背的感觉。元哥知晓，此时西方二圣定然在死死观察着地仙界的动静。若自己出手，圣人的神通会同时降临。与元哥所料相同，须弥山上，西方二圣确实在盯着地仙界的动静。师兄。此番围剿金蝉子，那神秘人是否会出手呢？准提道人面色凝重，盯着东海上空的画面出声道：“为兄不知。”接引道人摇摇头：“若那神秘人不出手，就留金蝉子一线生机，让他离去。钩已经放出去了，鱼儿总会上钩的。”围剿金蝉子的命令是西方二圣发出的，佛门高层意识知晓，这是圣人的命令。只是红军道祖准许他们出手对付那神秘人，却没说他们可以随意出手对付三界内的生灵。所以才有了百年来安详的画面。若是西方二圣直接出手，即便是孙悟空也是被镇压的份，没有丝毫反抗的余地。圣与非圣
是截然不同的两种生命形态。如此一来，佛门诸多布局就已展开，而金蝉子则是成为了钓出元歌这条大鱼的鱼饵。善，准提道人微微一笑，没有多说什么。二人皆是将注意力放到了地仙界，画面稍稍倒退，地仙界昊日当空，四道如虹的遁光向着花果山逼去。孙悟空在临走时。告知金蝉子，要他代为照看花果山猴子猴孙。众人皆知，天上一天，地上一年，瑶池盛会结束，地仙界指不定过去多久呢。正在冥想打坐的金蝉子，体表有丝丝金光缠绕，那是五行法则金之法则。如今金蝉子经过苦修，这金之法则已经到了圆满之境。突然，金蝉子心跳加速，气血翻涌，冥冥中有一股危机感不上了心头。嗯，金蝉子睁眼，他看向了北方，在茫茫的东海上空。他感受到了四道强横的气息正在向花果山逼来，南无虚空界佛，南无海德光明佛。金蝉子神色严峻，瞬间他便发现了来者的身份：一个准圣九重天，一个准圣八重天，两个准圣七重天。这就坐不住了吗？好大的手柄！金蝉子冷笑连连，起身道：“既然强敌来袭，那么今日一场血战是在所难免了。我断不可在花果山一带与敌交手，否则就是害了大师兄。”金蝉子目光闪动，低语道。花果山不但是孙悟空的大本营，这里亦是师尊隐居所在的道场。百年前师尊闭关，至今都没有音讯。前日传召了孙悟空前去，只说了一些无关紧要的问题，就再次闭关了。既如此，那就战。金蝉子眼中战意澎湃，看着四名佛陀而来的方向，身化流光，迎着四人飞去。So， 金蝉子化作流光，眨眼间就飞出了千里花果山所在的范围。两息之后，来到了茫茫东海海面。虚空界佛，快看！那是金蝉子，宝光佛看到一道遁光飞速而来，惊喜道：“哼！”虚空界佛冷哼一声：“金蝉子，天堂有路你不走，地狱无门你自投。今日此处就是你的葬身之所，吾等镇压你后，带你回到灵山，等待众佛审判。阿弥陀佛！”金蝉子莫要做无谓的抵抗，你一人是斗不过我们四人的。南无海德光明佛，双手合十，故作一脸慈悲之色。废话少说，我已不是灵山之人，修与汝等为伍，要战便战。金蝉子手中金光一闪，出现紫金九环西障，身上的天龙袈裟一摆在风中摇曳，强横的气息从其体内轰然而出。极品先天灵宝紫金九环西障，中品先天灵宝天龙袈裟，配合金蝉子的金身神通，可谓是攻守兼备。极品先天灵宝，南无虚空界佛等人皆是眉毛一挑，露出了诧异之色。金蝉子果然是投靠了那神秘人，才会有让人难以理解的飞跃。依照那神秘人培养孙悟空的手段来看，金蝉子有极品先天灵宝众人并不意外。此番。他们早已做足了准备，四人身上的威压同样迸发而出，与金蝉子的气息对撞，五道气息融合一处，直刺九重天。强悍的气息让千万里内的散修、妖族、草木精灵都瑟瑟发抖。无香金刚伏魔阵，金蝉子看到四人手中出现一飞梭、一巨斧、一小塔，还有一根绳索，眉头一皱。无香金刚伏魔阵有两件攻击性先天灵宝两仪宣花斧与极光飞梭为基石，一件防御性先天灵宝八荒伏魔塔为躯。一件困敌的先天灵宝捆仙锁为翅，配合四方大能组成的伏魔大阵；四件先天灵宝配合大阵所激发的威力，不亚于极品先天灵宝，具有困敌、杀敌、镇敌、获敌等诸多效用。杀，杀！这一切就在瞬息之间完成。佛门四位佛陀与金蝉子都不约而同的施展出金身法香，顿时两道金色的洪流对撞在一处。轰，轰，轰！两方都没有丝毫留守的意思，哪怕是昔日的同门。今日亦是只有兵戎相见，你死我活的地步。金蝉子携带着浓郁的金之法则，体表宛如纯金打造，天龙袈裟更是释放出耀眼的光芒。手持紫金九环西杖，与南无虚空界佛四人斗至一处。只是金蝉子作战经验与战斗技巧来说，远没有孙悟空强大。不多时便频频受到攻击，被宣花斧与极光飞梭连连打击。外有捆仙锁施加诸多限制，还有四位佛陀的法力，拳脚攻击，金蝉子一时间陷入了极为被动的地步。可是有金身与天龙袈裟的加持，金蝉子本身的防御就媲美极品先天灵宝的防御，虽比孙悟空差了点，但也能斗一斗面前的四位佛陀。眨眼功夫，众人已经交手了上百回合。众人战斗的余波让东海海面犹如发生了海啸，万丈巨浪不断滔天而起，掺杂着被巨浪裹挟着的臭鱼烂虾。这些臭鱼烂虾在接近几人时，就被那四处释放出的罡气化作了齑粉。这里的动静，西方二圣在看，灵山诸佛在看，天庭亦是在观看。瑶池内。众仙汇聚，皆是被这旷古铄金的大战给吸引了目光。艾元哥暗暗摇头，心中暗道：“我这徒儿作战经验还是嫩了点。那四人组成的大阵，其弱点不在攻击一门，而在防御一门。所谓九防必破
，希望你能早点发现那命门所在元歌何等眼光，何等境界。不久的将来，元歌只要集齐时空大道、阴阳大道、五行大道等，以此为基，迈入混元大罗金仙，即使在圣人中都是不可比拟的存在。现在的元歌，仅仅一眼就看破了这所谓的无相金刚伏魔大阵的缺点，哪怕换作孙悟空。或许与四人战斗，都会下意识的先去解决攻击性法宝与不断袭扰的困敌法宝，从而以此来破局。依现在大局看，只要我隐忍不出手，那西方二圣断然不会就这么把金蝉子抓回去的。元歌看着下界与四佛缠斗的金蝉子，若有所思。其实元歌想的一点都不错，他若是在此节骨眼上动手，顷刻间即可斩杀下方四大佛陀，但意义不大。自从那次准提道人的神念降临后，就给元歌敲响了警钟。其实那也是准提道人大意了。圣人的神念，只要降临即可感知三界内一切事物。谁又曾想到元歌有逆天的圣影术加持呢？所谓打蛇不死，反受其害。准提道人的大意之举，却让元歌小心警惕万分。不作死就不会死，元歌坚信这个道理是没错的。我看那金蝉子虎虎生威，但双拳难敌四掌，怕是不行了。是啊，你看那大斧与飞梭频频击中金蝉子脑门，若是换作一般修士，早已被砍成肉酱了。这金蝉子好生厉害，即使以一敌四。气势上却丝毫不弱嘛！我看玄众仙都将目光放到了地仙界，都在盯着这场精彩绝伦的大战。就连玉帝亦是如此。众人期待的不是金蝉子的胜败，众人都想知道徒弟有难，那当师傅的会不会出手呢？不好，这群秃子好生不要脸皮！俺老孙要去帮师弟。孙悟空看到金蝉子险象环生，他坐不住了。悟空，切不可轻举妄动。金蝉子安危无虞，你还有更重要的事情要做。就在此时。元歌的淡然之声毫无征兆的在孙悟空脑海内响起。师尊孙悟空刚刚起身，脑海中响起了元歌的传音，顿时心中大定。若有若无，孙悟空悄然瞅了眼瑶池最边角的地方，那里元歌正淡然的自斟自饮。听到元歌的诸多安排，孙悟空心中暗自点头。师尊，放心吧，俺老孙一定完成任务。却不想，孙悟空刚刚起身，如来佛祖亦在此时开口了：“孙悟空，你这是要去干嘛？想去帮金蝉子？先问问本座答不答应。”这一声，顿时将在场众仙的注意力从地仙界拉了回来。啥？如来佛祖这是摆明了跟孙悟空扎刺。也对，传闻孙悟空与金蝉子都是那神秘人的弟子。金蝉子有难，孙悟空理应相助。上方的太上老君、玉帝等人亦是看了过来。思孙悟空顿时脑脸向着如来佛祖龇牙，作猴急壮：“如来老儿，你好不要脸皮！佛门四人围攻金蝉子，以多欺少。原来你是有备而来，怎么，你的皮又痒了是吧？”说着，孙悟空气势汹汹跳到了瑶池之中，手中如意金箍棒出现，龇牙咧嘴道：“众仙看到此处，更是觉得孙悟空此刻心焦，欲要下界去支援金蝉子。这一切自然是元歌所交代的任务之一。在刚刚，元歌已经对接下来的事情有了诸多布局。既然你佛门布局，那我元歌不配合你们演戏演的认真一点，岂不是对不起你们的一番苦心？这么做的原因，就是麻痹佛门，告诉佛门一个假象：神秘之人远在天涯海角。”若是孙悟空不急不躁，悠然参加瑶池蟠桃会，那就有点耐人寻味了。说不定接下来就是圣人亲自降临天庭盘问，只要有一丝暴露的风险，元歌都不想去冒。元歌此时虽不是圣人，但凭借后世穿越者的身份，以及巅峰混沌大罗金仙的修为，堪称算无一策。泼猴，谁逼养了谁知道，你依旧不是本座的对手。如来佛祖被孙悟空讥讽，身上的佛光陡然间冲天起，化作万丈大小，体表更是弥漫着一层淡淡的金光。如来。就在此时，一声不悦之声响起，说话的是玉帝。眼看孙悟空与如来佛祖一副要大打出手的样子，玉帝心中直呼 M M P。闻言，如来佛祖顿时收敛了身上的气息，微微颔首：“阿弥陀佛，本座失礼了。”旋即，如来佛祖又看向孙悟空：“猴头，你今日若有动手破坏蟠桃会的意思，本座定然全力将你镇压。”如来佛祖说话一语双关，既将自己的仇恨表达了出来，还将天庭拉下了水。换言之，孙悟空此时要去下界，自己定要在天庭与孙悟空斗上一斗。那么，蟠桃会被破坏与否，都是孙悟空的责任，与他没有一毛钱的关系。听到如来佛祖的话，玉帝面色更加阴沉。孙大圣，给朕个面子，凡事我们日后再说。思孙悟空继续龇牙，做焦急状。玉帝老儿，俺老孙给你面子可以，但这秃驴欺人太甚。若他再挑衅俺老孙，休怪俺老孙翻脸。说罢，孙悟空气呼呼地回到了自己的座位，盯着如来佛祖，犹如欠了他五百万的样子。阿弥陀佛，让陛下见笑了。如来佛祖看孙悟空已就位，向着玉帝打了个哈哈。此番阻止孙悟空，如来佛祖认为自己办得很到位，他的任务就是阻止孙悟空，牵制住孙悟空，让他无法支援金蝉子
，只要金蝉子出现危机，那神秘人定会出手。到那时，等待他的将是圣人恐怖的怒火。蟠桃会继续，众仙皆是不知，这看似平静的表面下，充满了怎么样的暗流？看完了孙悟空与如来的表演，元哥嘴角微微扬起，拙劣的演技，拙劣的算计，还想勾引我出手，可笑至极。元哥将一切都看在眼里，他对这一切都了如指掌。自己让佛门遭受了如此大的损失，那西方二圣不千方百计设计自己才怪。说二，元哥眼角微眯，在众仙都未察觉的情况下，他看到观音菩萨暗中打出了一道法诀，没入了与太白金星坐在一处的天蓬元帅体内。天蓬吗？原来如此，元哥何等修为！执掌阴阳大道与五行大道的他，又精通圣影术这等与虚空融合为一体的法门，虚空中的一丝波动都逃不过他的感知。观音菩萨仅仅准圣七重天，他打出的法诀又如何能逃得过元哥的法眼呢？原本元哥就好奇。天蓬元帅统管天河水军，也算是一方大员，手下众多。即使暗恋嫦娥仙子，也不会做公然调戏嫦娥这等违反天规的事情。这一切却是佛门的手脚，就连玉帝似乎也对此睁一只眼闭一只眼。看来一切都是计划好的。不知改变天蓬命运，是否也能获得奖励呢？若是此事可成，那自己正道混元大罗金仙的脚步也会更进一步。想到此处，元哥顿时面带笑意，巨声呈现：“悟空，接下来。”很快。一脸气呼呼的孙悟空心中又响起了元哥的传音，嗯，天蓬，那个呆子！孙悟空不经意间瞅了眼身穿锁子甲的天蓬元帅，眼中闪过一道不可察觉的追忆之色。梦中这个呆子虽贪财好色，好吃懒做，但对自己是有真情实意的。这也是孙悟空在梦中成佛后唯一不多的几个念想之一。听闻元哥所言，能改变天蓬命运的时刻即将到来，孙悟空一时激动起来。人没有念想。没有感情，即使空有一身法力，也无异于行尸走肉。元哥对这种无欲无求的成仙之道是极为厌恶的。尤其佛门遁入空门，并除七情六欲。假如全世界都成佛修，那么人族还能繁衍生息吗？人族没有混沌生灵先天强大的修为，没有妖族先天强大的肉身，人族生来手无缚鸡之力，却能成为洪荒第一大族，靠的不就是生生不息的繁衍与薪火精神吗？好戏才刚刚开始，西方二圣。今日怕是要让你们失望了，元哥端坐最后一排，心中早已胸有成竹。地仙界，东海上空，金蝉子与四位佛陀的战斗已经进入了白热化阶段。砰，砰，砰！四位佛陀连连出招，不断向着金蝉子招呼。金蝉子不断抵挡四人的猛攻，心中暗暗叫苦。这个无相金刚伏魔大阵，他也只在灵山典籍上看到过，却没有仔细研究，否则今日又如何会这般狼狈讹请？金蝉子突然目光一亮。他发现自己无论怎么冲，也冲不破这阵法的枷锁。难道是自己一开始的路线就错了？想到此处，金蝉子眼睛一亮：“给我破！”金蝉子咬牙扛着四人的攻击，冲向了八荒佛魔塔的所在。不好，拦住他！南无虚空界佛大吼一声，向着金蝉子冲去，欲要阻拦。嗖、so, ！宝光佛、欢、喜佛、南无海德光明佛等人的攻击也是接踵而至。看到这一幕，金蝉子心中冷笑连连。看来。此处就是阵法的命门所在。原本四大方位是需要各自一人镇守的，但四人欺负金蝉子读书少，皆是操控神通来攻击金蝉子，这就让原本防御的命门变得空。虚起来，轰！金蝉子身上天龙袈裟神光熠熠，与金身合二为一，抵挡着几人的攻击。手中的紫金九环锡杖之上，浓郁的金之法则附着，将锡杖化作一柄长矛，向着万丈巨塔刺去。金之法则最是锋锐，乃是主公的法则，能穿刺万物。轰鸣声中。这巨型八荒佛魔塔被陡然间轰飞，无相金刚伏魔大阵也在这一刻被打开了一道缺口。今日之仇，我金蝉子来日定当百倍还之。金蝉子面色发白，撂下一句狠话后，将遁术提升至极致，眨眼间消失在天边。独占四大佛陀，即使是金蝉子也有点吃不消。若是再不破阵，他久战必失。追！突然间发生的变故，让南无虚空界佛等人面色大变，纷纷咬牙向着金蝉子追去。他们的任务还未完成。眼看再战斗一天，即可让金蝉子陷入绝境，岂能半途而废？这样被金蝉子溜了，又如何让圣人看待自己？唰！天空中四道流光刺破云霄，追逐着金蝉子。可是越追四人越心惊，他们竟然感受不到金蝉子的气息了。这与此同时，天庭、瑶池内地仙界的变故也让众仙傻眼了。四大佛陀围攻金蝉子，还被金蝉子硬生生的打开了一道豁口。乖乖，这也太凶了吧！极品先天灵宝，外加防御性先天灵宝，真凶！瑶池内群仙巧声议论，目光中皆是有言不清道不明的震惊之色。
，玉帝更是悄然瞅了眼如来佛祖。只是此刻的如来佛祖与观音菩萨再也没了淡然之色。陛下，我佛门有事，贫僧就不叨扰了。如来佛祖起身，向着玉帝颔首。观音菩萨亦是起身，花容之上有说不清的震惊之色。只是玉帝还未开口，孙悟空却是讥讽道：“如来老儿，干嘛走啊？俺老孙还想跟你多交流交流呢。”孙悟空。佛祖人家公务繁忙，可不能耽误了佛祖的大事。玉帝出声，像是在帮着如来佛祖说话，又像是在给如来佛祖台阶下。但其中耐人寻味之意，是个人都能听出来。我说：“如来老，你佛门这些废物不行啊，下次得多派点人手。”都说你佛门高手如云，难道是发不起工资了吗？孙悟空说着，故作大笑状，两手叠在一起，不断摇摆，惹得群仙忍俊不禁。众仙何时见过一只妖王参加蟠桃会？众仙也未曾见过。天下间有哪只妖王敢在如来佛祖面前指名道姓冷言嘲讽？如来佛祖被孙悟空与玉帝一唱一和之下，嘴角微微抽搐。陛下，贫僧告退，贫僧也告退了。如来佛祖与观音菩萨一前一后脚踩莲台，向着瑶池之外而去。待出了瑶池后，二人顿数迅速加快，眨眼间就已经来到了南天门外。观音尊者，天蓬与之事可处理了。如来佛祖看着观音菩萨，面色缓和了下来。启禀佛祖，天蓬为种下色心咒。待瑶池献舞之后，他就会色心大发，色胆包天。只是那卷帘。说到这里，观音菩萨眉头一皱。玉帝这厮并未赐予卷帘琉璃盏，按照原本的商量，卷帘持琉璃盏，因原本给他的六千年蟠桃换成三千年蟠桃，他才会恼羞成怒，打碎琉璃盏。现在看来，哎，如来佛祖微微叹气，也对，众仙都是三转金丹，玉帝想必也觉得欲加之罪，何患无辞，就没有赐予卷帘琉璃盏。不过也罢。今天算是解决了天蓬之事，至于卷帘之事，我们以后再说。佛祖，那我们现在去追金蝉子吗？观音菩萨见状，询问道。如来佛祖摇摇头，罢了。金蝉子顿数诡异，现在去无异于大海捞针。我们先回灵山向圣人禀报再说。我总觉得玉帝有问题。闻言，观音菩萨一时点点头。明眼人都看出来了，玉帝今日似有意与他佛门保持距离，这个态度很微妙。这与西游大会时的玉帝截然是两种态度，他们却不知道。因为元歌这个无法无天的穿越者，导致佛门频频损兵折将。玉帝已经看出了西游亮劫这趟浑水有多深。身为玉帝，他论资历、论出身、论修行岁月，都比如来佛祖久远的多。他的眼光何其毒辣！在西游这趟浑水没有清澈之前，玉帝是不会再多做其他举动的。背后的神秘人如鲠在喉，即使是玉帝都觉得心中诚惶诚恐。如来佛祖与观音菩萨径直向着西天而去，瑶池内却没有因为这小插曲受到影响。此时，群仙的目光都被一道道倩影所吸引。最终，央的那位身穿紫色罗纱裙，其面杏脸桃腮，辉光满容，其眉若娥，随宫降仙，一双水灵的眸子中隐隐散发着万种风华，朱唇皓齿，柳腰近罗肩，两袖起舞。好一个嫦娥仙子，果然美得不可方物。即使是元歌，看到此女的瞬间都眼前一亮。嫦娥仙子身居广寒宫，乃是天庭中第一大美人天蓬元帅。在嫦娥仙子出现时，两只铜铃般的眼睛直勾勾盯着嫦娥，心中一团莫名的火焰燃烧了起来。群仙此时的目光都被嫦娥仙子所吸引，众仙女簇拥下，嫦娥仙子居于中，央舞动双袖，舞姿清扬婉娈，令人移不开目光。就在此时，元歌看向了下界，不错，金蝉子已然安全，那我也该行动了。混沌魔气可变化万千，不坑佛门都对不起系统的一片苦心。元歌低语，谁都未曾发现，元歌已悄然离去。毕竟，在这种边角地区，坐着的都是些小人物。漫天神仙今日目光都被孙悟空、金蝉子等吸引，谁又会去特意关照一个小小的土地呢？嗯，孙悟空似有所感，看向远处，那里元歌的身影已然消失不见。呆子，既然师尊特意交代俺老孙助你一臂之力，俺老孙就帮你一次吧。孙悟空看了眼宛如痴人的天蓬元帅，暗自摇摇头。在梦中，这个贪财好色却又时而偷懒的兄弟，可是与自己感情深切。在红孩儿一难中，自己被烟熏得失了魂，幸亏八戒按摩，若无此番护理，那一难自己凶多吉少。想了想，孙悟空也不再多言，继续百无聊赖的观看着仙女起舞。这嫦娥有啥好看的？看把那呆子给迷的。孙悟空不明所以，他只是猴，又如何懂得人的审美观呢？不多时，嫦娥仙子舞罢，向着众仙施了个万福，扭动柳腰，缓缓退去。而天蓬元帅却如同失了魂一般，直勾勾盯着嫦娥仙子的背影。其身似不受控制一般，悄然离去。天蓬元帅今日本满心欢喜，期待着嫦娥到来。他一直暗恋着嫦娥，却碍于天规不敢表露心思。唯有三千年一度的瑶池蟠桃会，才能匆匆一瞥佳人容颜。
可是今日他似乎是喝多了仙酿，平日里哪个神仙又会因为喝琼浆玉液而醉倒呢？可是事出突然，天蓬元帅今日却是醉了。所谓酒壮怂人胆，他借着酒意，心中那一丝冲动越发的浓郁了起来，仿佛一团火焰，越演越烈，连告白都不敢，连这点勇气都没有，还敢说爱他，还敢说自己是天蓬元帅？现在就去向嫦娥仙子表明心意，将家人拥入怀中，哪怕是违反了天规，也要做个只羡鸳鸯不羡仙的快活人。旋即，天蓬元帅心中的魔音越来越响亮，他不由自主地向着广寒宫而去。瑶池众仙对天蓬元帅的离去无人在意，唯有孙悟空杵着下巴思考等下该如何挽救这呆子的命运。天蓬元帅今日借着醉意，色胆如天叫四雷，扯住嫦娥要赔谢。额顷，一道震动之声传来，瑶池内群仙哗然。这道声音亦是惊动了玉帝，左右去看看究竟发生了何事。听到玉帝的命令。四名天将立即起身，向着瑶池外而去。玉帝心中暗暗摇头：“天蓬，你莫要怪朕，要怪就怪那佛门吧。对于今天要发生的一切，玉帝了然于胸。这些事情在西游大会上已经与佛祖会晤过了，包括天庭派出妖怪下界为妖，亦是与佛门达成了协议。天庭之所以这么做，玉帝也是一片苦心。他只是想在谅解中争夺几分气宇。稍许，那几名天将与几位宫女联袂而来，人人皆有慌张之色。启禀陛下。”天蓬元帅，他为首的天将战战兢兢，话音一顿继续道：“天蓬元帅因醉酒冲撞广寒宫，要嫦娥仙子侍寝混账。”天将还没把话说完，玉帝顿时暴喝出声：“好个色胆包天的天蓬，左右将他击压而来！”遵旨。几名天将一招手，顿时一对天将起身，齐刷刷的向着广寒宫而去。卧槽，这天蓬脑子坏了！是啊，他怎么敢如此行事？这不是啪啪打陛下的脸吗？就是。他公然调戏嫦娥仙子，这样罔顾天规，无视天条，岂不是死罪难逃？听到这么大的瓜，不知情者皆是巧生议论。天庭有天条，身为神仙，必须在天条范围内行事；违反天条，轻则遭受皮开肉绽之刑，遭受万年面壁之苦；重则被削去官职，永世不得翻身。一切的福利，违反天条后都会被剥夺。天规无情，四天道无情，这是每个人都知晓的。这些天条是圣人所立，上到玉帝。下到天兵，无人不尊，无人不从。爱玉帝坐下排行第三一，身穿道袍的精瘦男子则是默默叹气。他就是天庭四御之一的紫薇大帝，亦是天蓬元帅的顶头上司。他知道自今天起，自己这名手下算是完了。天蓬元帅属北极四圣之一，是北极紫薇大帝麾下的战将，统领北斗。即使是紫薇大帝，也有一种爱莫能助之心，因为这是与佛门商量好的，即使是他，也无法改变什么。唯有孙悟空。眼珠滴溜溜一转，看着佯装大怒的玉帝，心中冷笑连连：“呆子啊，呆子，看来你投诚猪胎真蒙了不白之冤。不过今日有俺老孙在，定要保你无虞。”孙悟空思索间，向外看去，醉醺醺的天蓬已经被捆仙绳绑得结结实实，由数名天将羁押而来。此时的天蓬元帅满脸都是懵逼：“我是谁？我在哪？我在干嘛？”他心中肠子都悔青了，今日怎么会干出这么羞人之事？可是任凭他后悔，也无济于事了。身为天蓬元帅，他深知自己所犯和罪需要接受什么样的惩罚。天蓬，你醉酒戏嫦娥，繁星难灭，罔顾天规。身为天河统帅，知法犯法，你可知罪？玉帝看到一脸惶恐的天蓬元帅，质问道：“臣，臣之罪。”天蓬咬着牙，他很想说自己不知道怎么回事，这一切都不对劲。可是他明白辩解是无用的，漫天神仙都在冷眼相看，就连自己上司紫薇大帝都闭目不言，谁又能帮自己呢？天蓬知法犯法，违反天规，念在其多年辛劳的份上，剥夺其官职，重打两千神锤，皮开肉绽之后打入九幽，投成猪胎，让他好生悔过，好你个糊涂玉帝！你这玉帝之位是买来的吗？你眼瞎吗？看不出来天蓬是遭人陷害吗？就在玉帝宣布旨意之时，一道不咸不淡的声音响起。闻言，群仙大惊，都看向了有恃无恐的孙悟空。听到有人替自己说话，天蓬元帅满脸喜色，看到说话者是孙悟空后，更是大喜过望。这乖乖，这孙大圣好生霸道，群仙哗然，皆是有点不可置信的看着孙悟空，敢这么对玉帝说话，这么豪横的，他们可是平生仅见。天蓬元帅此时就差哭出来了，大圣，求大圣为我做主啊！我今日确实不知怎么回事，只感觉心中有一道魔音呼喊，让我不能自以天蓬元帅哽咽着，将自己心中想说而又不敢说的话说了出来。此刻的天蓬犹如溺水之人，抓住了一根救命稻草般，他知道这是自己唯一能胜的机会，必须好好把握。之前。天蓬看到满天神灵冷眼之状，知晓在辩解也是无用之功。
，在天庭分为很多派系，换句话说，就是党羽林立。某个神仙出世时，有诸多神仙出面求情，才能大事化小。可是今日天蓬自知犯的是死罪，他的上司北极紫薇大帝都闭目不语，这也让他有点生无可恋。但是孙悟空不同，何人不知，何人不晓，孙悟空是顶尖大能者，连玉帝都忌惮的存在。这样的人说话，可比自己上司说话有用多了。此刻，玉帝的面色阴沉到了极点，他心中的怒气仿佛无可遏制，无视求情的天蓬，而是冷眼看着孙悟空。孙悟空，你在叫我做事？此声悠悠，犹如万年冰川，让群仙都有种不寒而栗的感觉。玉帝怒了，身为天界大佬，掌管封神榜，又有蟠桃这等延寿增援之先天灵根，即使是截教弟子，平时不怎么听话，但也无人敢如此对自己说话。这可是石破天惊头一回。玉帝只觉得被孙悟空像教训儿子一般训斥，脸上火辣辣的疼。同时，玉帝眼中寒芒闪动，一股恐怖的威压陡然间降临。群仙皆是大气不敢出，更有甚者脸色煞白，额头挥汗如雨。可是这大部分威压都碾压向了孙悟空，唯有小部分泄露在外。陛下的修为果然深不可测，这是群仙此时心中统一的想法。感受到玉帝的威压，孙悟空冷冷发笑：“亏你还是三界共主，睁眼瞎，俺老孙今日就教教你。”什么叫明辨是非？难道你没看到刚刚观音菩萨对天蓬案失手脚吗？此时孙悟空也不再多说，他知道多说无益。今日欲要救天蓬，必须将证据拿出来，在玉帝与天下众神的面前啪啪打脸方可。若不是元哥交代，要改变天蓬的命运，不可用强，要从根本上改变。孙悟空又何须如此隐忍？在孙悟空感知下，玉帝的实力比如来佛祖还要恐怖三分，但他不介意与玉帝切磋切磋，反正自己浑身是宝，掌握战之法则。即使打不过玉帝，那玉帝也拦不住自己。至于那个紫薇大帝，孙悟空根本不放在眼里，一个对部下见死不救的掌权者罢了。呆子，你看好！孙悟空一个闪身来到了天蓬元帅身边，在天蓬以及群仙不解的目光中，孙悟空手指放在嘴边，向着天蓬轻轻吹出一口气。唰！只见天蓬元帅体表有淡淡的金芒没入，随后其头顶诡异的飞出一串梵文小字。那些梵文小字刚刚出现，就被孙悟空一指定格，射入手中。敢问玉帝老儿，可识得这是何种神通？孙悟空转身看向玉帝，齐声铿锵有力，正义凛然。这是观音菩萨的气息，这范文是色心咒，可令人色心大发，色胆包天。这群仙中有不少识得范文者，当下便有人认了出来这些小字的意思。玉帝身旁的王母暗暗叹气，悄然传音道：“陛下，演戏差不多得了，当着各路神仙的面，此事已成定局。再这样下去，难道要与孙悟空开战吗？”与此同时。太白金星则是四明了了一切，出列道：“陛下，天蓬乃我天庭大将，如此蒙受不白之冤，还望陛下收回成命。”随着太白金星话落，其余高层各路神仙亦是如同机灵鬼一般出声附和，一时之间为天蓬求情之声不绝于耳。孙悟空看到这一幕，心中大定：大事已成，师尊，俺老孙性不辱命，兵不血刃救下了天蓬，扭转了其命运。玉帝向着王母娘娘若不可察地点点头，其面色缓和下来。今日。是朕失察了，多亏孙大圣神通广大，妙眼识破真相，差点就让天蓬蒙受不白之冤。听到此声，天蓬元帅顿时泪如决堤，齐声哽咽：“谢大圣救命之恩，谢陛下仁德。”天蓬元帅身上的捆仙绳已经被卸去了，其人磕头如捣蒜，不断哽咽着道谢。今日天蓬元帅只感觉犹如坐过山车一般，同时他心里充满了后怕之色。可恶的观音菩萨，真是可恶至极！我天蓬何德何能，遭受你们这样算计？天蓬，死罪难免。活罪难逃，朕罚你！玉帝此言一出，孙悟空顿时龇牙：“玉帝老儿，你还想干什么？今日这天蓬我保定了，以后天蓬就是我孙悟空兄弟，俺老孙说一不二。”轰！此刻，孙悟空身上的威压尽数释放而出，像是示威一般傲视着玉帝。看着身边傲然挺立的孙悟空，天蓬元帅此刻感动得一塌糊涂。大圣的兄弟，天哪！我天蓬真是发了，自此以后我可以吹一辈子。孙大圣，少安勿躁。玉帝嘴角抽搐，心中却是暗骂 M M P。要不是朕顾忌你身后的神秘人，朕早就将你打入九幽了。本来今日玉帝就在天蓬一事上犹豫不决，可是观音菩萨出手后，他也知道是不可为，君无戏言。当初答应了佛门，就该办到。自己身为堂堂玉帝，岂能言而无信？可是孙悟空的出生，让玉帝发现了转机。当下他就与西王母交换了意见，决定顺势而为，借坡下驴。戏总是要演一演的，否则让佛门知晓了，该当如何？说自己言而无信，凡是有孙悟空这个无法无天的猴子顶缸，一切就迎刃而解了。佛门不是我玉帝不照做，是孙悟空动辄就要砸凌霄殿。
我天庭可不是你雷音寺，经不起折腾。玉帝也知晓孙悟空与天蓬都是内定的取经人，孙悟空能出手救天蓬也在情理之中。天蓬，朕罚你亲自向嫦娥仙子赔罪，并且免去一年俸禄。玉帝犹豫片刻后，说出了自己的处罚。闻言，孙悟空喜笑颜开，天蓬则是喜上加喜，不断磕头。就在天蓬之事一锤定音之时，一道地仙界的元歌脑海内突然响起一道声音：定，恭喜宿主。改变天蓬命运，对西游亮劫产生巨大影响，获得神秘奖励。系统领取奖励。元歌屹立于一处山巅，低声低语，对着系统下令道：“定，恭喜宿主领取奖励成功，获得先天灵宝紫极鼎。定，恭喜宿主领取奖励成功，获得鸿蒙紫气一道。定，恭喜宿主领取奖励成功，获得混沌至宝碎片。定，恭喜宿主领取奖励成功，天际灵根提升至七品。”接连而来的系统之声，让元歌笑意连连，福如心智。冥冥中，一抹金光包裹着元歌的灵台，其灵根再度暴增，直接跨越两阶，达到了七品的地步。正道混元大罗金仙，九品灵根可增加百分百成功率，这是元歌所不知的内幕。没想到，仅仅改变天蓬命运，就获得了如此多好处。快哉！风中有温如之声荡开，常人不可闻。内是系统空间，元歌一愣，这次的混沌至宝碎片是一节剑锋。心念一动，元歌手中出现那一节一尺长的剑锋。思元歌倒吸冷气，好凌厉的气息，这气息比我见过的任何宝物都要凌厉。元歌自身的离渊剑就是极品先天灵宝，但与之比起来，犹如萤火与皓月之分。刺拉元歌先手一伸，食指之上蕴含着强大的法力，向着剑锋触摸而去。刹那间，一道细长的伤口自元歌指尖浮现，一丝久违的痛感顺着神经传递而来。这元歌猛了。这剑锋到底是什么级别的混沌至宝碎片？自己的肉身防御堪比灵宝，外有庞大的混沌大罗法力护体，至今都没有人的攻击能破了自己的护体罡气。区区剑锋就能伤到自己，不应该啊！哪怕是按照自己后世理解中的混沌至宝，也不该有这么锋锐吧？要知道，这只是碎片。若是完整的混沌至宝，其内部蕴含完整的一条混沌大道，才可能有如此威力。想了想，元哥也想不出这所以然。唯有那剑锋之上传来一股恐怖的气息，与剑柄处的气息一般无二。那似乎是一场宇宙边荒的大战，可谓是超越了元歌的任何认知。这一战中，即使是他如今的修为，都是炮灰，怕是只有圣人才能勉强自保。爱元歌收起了剑锋，微微叹气，不知道此宝物齐全时会是怎么样的一番风景。接下来，元歌看了眼那紫极鼎，不错，上品先天灵宝，用来炼丹却是最适合不过。元歌微微一笑，打量了一番后。就收起了这个紫色的小鼎，如今鸿蒙紫气有两道了，得抓紧感悟时空古卷下策。另外，这混沌魔气却是可以利用一番，佛门可是刷鸿蒙紫气的好地方。元歌低语，其身消失。大梁国地处犀牛贺州边界，是一充满了佛光的小国，亦是此番元歌的目的地。当日金蝉子消失之后，南无虚空界佛等人依次回到灵山，禀报了佛祖此事之后，陆续回到了大梁国内。大梁国都满街都是些摊贩商贾，叫卖吆喝之声不绝于耳。一黑袍男子似凭空出现，汇入了这里的人流之中。484果然名不虚传。一道出尘之声于虚空中响起。那黑袍青年看着被雾气笼罩的广袤寺院，面色耐人寻味。此人正是从仙界而来的元歌。西方二圣如芒在背，元歌知晓此时自己行事更当小心谨慎。但区区两道鸿蒙紫气根本不够。按照时空大道的提升来看，两道紫气提升时空大道，要冲击混元大罗的枷锁，必须三道保守估计。也就是说。元歌目前来说需要五道鸿蒙紫气，加上原先消耗的两道，就是七道。七道鸿蒙紫气，这传出去令人头皮发麻。要知道，现在天地间的圣人也才消耗了六道鸿蒙紫气。时空大道乃时间大道与空间大道的结合，是非常之道，凌驾于万道之上。两道鸿蒙紫气听起来很多，但是一点也不多。时间与空间，即使是洪荒修士，能触摸到这门槛的也是少之又少，又何谈时空一道并驾齐驱？像是元歌之前的五行大道，仅仅一道鸿蒙紫气就可以让五道齐头并进，但时空一道不行。观察了片刻后，元歌心中有了定计。既然你们算计我，那就先准备好被我算计吧。元歌深深看了眼大梁国驻地那数道强横的气息，身形消失于大梁国国都。有圣影术的加持，元歌只要不主动出手对付佛门弟子，他想去哪就去哪，没人能发现得了他的行踪。距离大梁国以西八千里的地方。此处群山林立，山中尽是些小妖，方圆千里内人迹罕至。洪荒世界广袤无边，在人族聚居之地外，大多数都是些妖族走兽、草木精灵的地盘。
，就这里吧。此处群山环绕，又居于灵脉之上，条条溪水穿于密集之山，如犬牙交错，群鹤相攒，重叠迂回达数千里，乃为大极。当个仙人洞府，却是绰绰有余。元歌看了眼此地的风水，暗自点头。以元歌如今的境界，他也是自大梁国以西行走八千里，才发现这么一块风水宝地。既然要演戏，那就演得真一点。混沌魔气的妙用，元歌很期待。会给佛门带来什么样的震动？圣影术覆盖，元歌心念一动，圣影术以它为圆心，瞬息间覆盖千里山脉，此地顿时化作三界内的真空地带，哪怕圣人都无法察觉其中发生了什么。舒尔，遍布千里的群山发出轰鸣之声，林间小路乱窜，山间百鸟鸣啼，似受到了什么惊吓一般。元歌屹立于虚空，轻指向着虚空，连连点出，虚空中那一团又一团的造化之气浮现，千里内的山峰移动，大地撕裂，一片疑心幻斗之象。仙府，去！元歌轻指微微下压，那一团团的造化之气，仿佛漩涡一般，在群山深处腾空而起。大地上的泥土山石凭空出现，一座占地数百里的仙人洞府，在群山环绕之间悄然而成。仙府有九重进出，处处亭台楼阁，银砖琉璃瓦，美不胜收，比元歌当初在小世界发现的仙府大了十倍不止。接下来该放诱饵了。元歌看着面前恢宏的仙府，低语道：“有斡旋造化的手段。”虚空造物这等事情，对于元歌来说信手拈来。此仙府散发着无尽的光泽，仿佛在此处尘封了亿万年之久，一股历史悠久的气息扑面而来。随着元歌的不断施法，仙府内各处的设施应有尽有：密阵、困阵、沙阵、幻阵、地火水风四现，黄金力士犹在，犹如卫兵一般出现在仙府各个角落，捍卫着仙府。呼，元歌淡淡呼出一口气，终于完成了。看着面前被迷雾笼罩、似真似幻的仙府。元歌满意无比，这大道蒲团中召唤而出的黄金力士最高，竟然媲美大罗，倒是个不错的功能。元歌目光透过层层云雾，看着迷雾中的仙府，低喃道：“当初获得大道蒲团时，元歌了解了其有诸多妙用，但急于修炼的元歌也没仔细研究。今日一番研究之下，却发现其中能召唤出黄金力士。记忆中似乎道德天尊坐下的烽火蒲团也有此效用，当初更是召唤出顶级黄金力士，将多宝道人瞬间擒拿了。三界中。”能召唤黄金力士为己用的不在少数，截教阐教不少高徒都会，如广成子、居留孙等。此法基于撒豆成兵这一神通，却又不同。黄金力士如同元歌在小世界所见的傀儡一样，悍不畏死，会严格执行施术者的命令，直至消亡。但此番研究后，元歌却发现，这不同于傀儡一道，黄金力士继承了施术者的意志，由玄黄二气构成，所示圣人境界，顷刻间就可召唤出准圣境界的黄金力士，可谓是 bug 般的存在刷。接下来，元歌手中出现了数件宝物，这些宝物有当初击杀地藏王菩萨所得，也有击杀燃灯古佛所得，还有那金刚不坏王佛的部分宝物。孙悟空当初在弥勒佛冰解后，又大闹灵山，获得了许多宝物。他将大部分宝物尽数交给了元歌，里面有不少天才地宝，也有些小玩意。这些东西孙悟空都用不到，自然给了元歌。心念一动，元歌略微挑选了数十件后天灵宝，从下品到上品应有尽有，轻指一动。那些宝物就化作流光，进入了仙府的前三重院落。中三重院落，元歌放入了几件极品后天灵宝，还有部分灵丹，如大还丹、增元丹、还魂丹等等这些疗伤与辅助修为的丹药，也放出了前三重院落与中三重院落。做完这些，元歌心念一动，召唤出了紫极鼎。仅仅这些还不够，今日我就炼制一炉极品丹药。元歌面带笑意，踏空而坐，仙手轻轻一挥，那紫极鼎中腾空燃烧出三昧真火。在储物空间中寻找了片刻，元歌轻松寻得了几件天才地宝，就练一炉六转金丹吧。元歌面带笑意，开始连练掐诀。这些年，他一直在研究时空古册，而混沌丹经他也偶尔会观看。只是炼丹一道不同于修道，像是做菜一般。在元歌极品悟性加持下，元歌很快就了解了这些丹药是怎么炼制的。炼丹无外乎控火、控药、精神力这三个大的方面，前者与后者对元歌来说都是小菜一碟。唯有控制药力、融合这一步需要经验，均不见习丹道者，为何进步缓慢？其一，炼丹需要材料；其二，炼丹需要再控火一道，有极高的领悟，还要有强大的精神力。不过这些对如今的元歌而言都不是事。媲美巅峰准圣的元歌，火之大道早已圆满，外加他强悍的神魂，炼制六转金丹简直轻而易举。七日后，给我拧！元歌连连掐诀，向着紫极顶打出一道道法诀，其面色有浓浓的震惊之色。按照正常的认知。炼制六转金丹，即使是太上老君有八卦炉加持，也需要九九八十一天。至于九转金丹，一年才能成丹一炉，那已经是圣人之下外丹的极限了。
。元哥本以为自己会需要很多时日，没想到仅仅七日，这一炉丹就成了。轰！紫极鼎中三昧真火消失，一股浓郁的丹香味散发而出，其中宛如化作实质的宝光自丹鼎内迸发而出。不错不错，元哥揭开紫极鼎，看到整整齐齐摆放着的三十六颗丹药，眼中笑意连连。入目，龙眼大小的丹药上有浓郁的丹香散发，混合着淡淡的宝光。其上还有一条条玄奥的丹纹，极品六转金丹，清一色的极品丹药，没有一颗残次品。这可比瑶池中紫薇大帝等人服用的六转金丹要好上不少，不愧是混沌丹经。元哥拿出一颗，看了看后就感叹道：“若是太上老君在此，怕是眼珠子都得掉出来，因为他会发现，同样是极品六转金丹，他一炉只有九颗，而元哥却能练出三十六颗。同样是极品六转金丹，元哥的丹纹比他的还要复杂，还要多。”丹纹以及成色代表了吞服后的效用多寡。去，元哥收起紫极鼎，心念一动，六个玉瓶各自装着一枚丹药，进入了后三重院落中。混沌魔气变，元哥将丹药放入仙府后，拿出了那一团灰蒙蒙、散发着邪恶气息的混沌气团，轻轻吹一口气，那混沌魔气顿时发生着匪夷所思的变化。混沌魔气可千变万化，这是其功效之一。配合元哥的法力加持，哪怕是如来佛祖亲至，都看不出其本来面目。这一团混沌魔气代表了混沌魔神中的吞灵一脉，吞灵天生就有吞噬神通，比文道人那吸食精血之法强了数倍。其不用苦修，只要吞噬就可将万物气血修为化为己用，而且毫无副作用。只是此道下限低，上限也低。此法能吞吃后，使实力无限接近圣人，却无法成圣。系统奖励的这一道混沌魔气，正是吞灵一脉的，而且经过系统改良，对修佛者有十倍增幅。这也是元哥苦心布局的原因所在。混沌魔气必须让佛门之人主动吸收，才能发生不可描述的事情。须臾之际，这团混沌魔气在元哥的法力加持下，其上邪恶气息消失，转而化为浓浓的紫色，星光点点，其中蕴含着浩瀚五行大道的气息，仅仅让人看上一眼都移不开眼睛。元哥的道已经是匪夷所思之境，加上他照着鸿蒙紫气变化，这混沌魔气顿时变化成一个另类的鸿蒙紫气，让人真假难辨。论对鸿蒙紫气的了解程度，元哥称第二。无人敢称第一。仙府中，一道紫气冲天起，随后隐匿了下去。接下来，好戏即将上演。元哥莞尔一笑，身形隐匿于虚空。转眼间，便是一月后。这一日，大梁国的酒楼茶肆来了一大帮外乡人，这让大梁国国都的老板们高兴的不得了，就连普通的酒楼房价都飙升了三倍不止。老板，来间上房。几名男子进入一间名叫霞光的酒楼，将数块银子丢到了桌上。客官，咱们上房早都爆满了。只有几间刚刚腾出来的弟子单间，不知。酒楼老板搓着手，面带笑意。罢了罢了，就给我们来两间吧。其中一名精瘦男子留着一撇小胡子，皱眉道：“他二人听闻风声后，今日来到大梁国，已经找了好几家像样的酒楼，可都爆满，唯有这一家看起来不是很好的酒楼碰到了房间。修行之人行走在外也得找地方落脚，总不能留宿荒野吧？好嘞，客官您稍等，小的马上派人准备。”酒楼老板收过银子。屁颠屁颠招呼着店小二开始收拾房间，其身边另一人带着头篷，只是此刻二人的目光早已被酒楼中的谈话声所吸引。听说了吗？昨天自称是南云国剑宗的精英进入其中，九死一生，获得了一件后天灵宝。据说剑宗宗主还凭借此宝反杀了一众想要抢劫的修士。滋滋滋，你这是啥时候的消息了？我可是听说那仙人洞府宝光冲天，越往里走，越是有强大的阵法与黄金力士。据说此洞府存在有亿万年之久。不知是哪位大能者作画后的，这可是无数会员之前的古仙人洞府，其中宝物肯定在最深处。最近大梁国的修士越来越多，我们也就只能在外围打打秋风。至于核心传承或者重宝，想都别想了。听到这里，这两位男子皆是目露金光。大梁国仙府的发现，现在已经不是秘密了。洪荒大地广袤无边，在封神之前，动辄发现的仙人洞府不在少数。只是这些年来过去了悠久的岁月，这些仙人洞府大多数都被人挖掘空了。但是此洞府不同。仅仅外围，据说就有人发现了后天灵宝，这可不得了。要知道，地仙界最缺的是什么？不就是宝物吗？至于是哪个会员作画的，这就不得而知了。众人只想知道这里面有没有什么重宝，比如宝物、丹药、功法，甚至是某个大能者传承。一般的散仙阿猫阿狗作画也是穷比，能留下什么宝物？从仙府的规模与外围的宝物来看，至少都是某个古老时代的大能者散修。圣人历经万劫而不灭。唯有准胜才能在无量量劫中存活，但这也只是能。准胜也是有很大概率死亡的。从封神之后到现在，无数年过去了，三界再无争端，谁也不知天庭佛门新出现了多少准胜。但在每一个量劫中，死去的准胜
，亦或者练功出岔子、走火入魔的也不在少数。一开始，这个仙人洞府是被大梁国几位散修发现的。那几人探寻无果后，招呼了一帮人前来探查。但这仙府的禁制似乎极为厉害，不到真仙不得入。这可了不得！众人几番周折进入外围后，发现了金仙境界的黄金力士。众人被黄金力士打得落荒而逃。结果一来二去，一传十，十传百。这些消息越来越多，连带大梁国周边的几个国度散修都听闻了这消息，纷纷前来想寻一番机缘。宫野云，元歌的熟人也是其中之一。掌门，据传这洞府至今前三重都没被探索完毕，仙人洞府禁制时强时弱，我们接下来该如何是好？说话的正是宫野云。此时他已经与带着斗篷的男子进入了这个不算豪华的单间。这二人正是之前进入霞光酒楼的二人。宫野长老，我觉得我们该谋定而后动。这大梁国的皇家寺院，据说有西天的佛陀坐镇。我们宗门家小业小，此番只能随大流。这古仙人洞府，定会有大能者亲自降临动手的。那名戴着头篷的男子脱下了头篷，轻声说道：“掌门英明，我也有此意。不过佛门最近好像也不太平。”宫野云旋即与自家掌门聊起了西天佛门，这个如今号称三界第一大势力的宗门。这一幕发生在大梁国每一个角落，无数人都充满了兴奋，心中想着自己会不会是那个获得古仙人传承的幸运儿。距离大梁国以西八千里处，仙人洞府，这已经是第三百批修士了。大梁国佛门派两尊金刚监视此地已有十日，还是一无所动。看来我得加把火了。虚空中，元歌睁开了双眸，看着下方被黄金力士杀得仓皇而逃的修士，低语道：“起手虚空一指，仙人洞府立即震动了起来。”轰！整个仙府内，此刻灵气冲天起，夹杂着一股紫气一闪而逝。这冲天的气息来得快去得快。在场的修士以及远处观望的探子们都惊骇到了极点。紫，紫气！天呐，刚刚那是紫气？不对，洞府深处还有雄厚的宝气，看来最低都是先天灵宝。不知是谁喊了一声，下方围观的修士们顿时炸锅了。紫气！天呐，莫非是至高无上的鸿蒙紫气？可是我等都没见过鸿蒙紫气。不管如何，那洞府深处肯定有重宝，有可能是先天灵宝。这洞府存在极为悠久。定是刚刚一批进入的修士触动了某个阵眼，导致这大阵出现了缺口，泄露出了里面的气息。兄台所言极是，这禁制与洞府历经亿万年而不朽，想必定然是某个古老的顶尖大能者所留仙人洞府之外，漫山遍野都是散修。随着刚刚一阵宝气的喷发，一时间议论之声不绝于耳，也有不少人纷纷起身，向着四处飞去。此地绝非一般洞府，在苍穹之上，两尊佛门金刚瞪大了眼睛，他二人呼吸急促，面色潮红。久久不能回神，这这这，快，咱们快回去禀报南无虚空界佛，此地有紫光外泄，还有先天灵宝的气息。阿弥陀佛，此地宝藏必然是我佛门的了。此番虚空界佛若是有所收获，你我二人必是头功，将来晋级菩萨都有望啊！两名金刚面带潮红之色，踏云而去。鱼，终于要上钩了。虚空中，元歌看着两名疾驰而去的金刚，嘴角掀起一抹狡黠的弧度。两尊金刚驾云疾驱。不多时便到达了大梁国皇家寺院，大雄宝殿中供奉着如来佛祖、观音菩萨等人的金身，而南无虚空界佛等人宛如老僧入定，端坐于蒲团之上，正在此处潜修。自金蝉子任务失败后，他们几人再度返回了地仙界，但此次的任务却不同了，是查找金蝉子。只要找到金蝉子所在，只需困住片刻，灵山诸佛会亲自降临，以雷霆之势给予金蝉子灭顶之灾。到时候神秘人不出，也由不得他启禀虚空界佛。我等奉命视察仙人洞府。今日洞府禁制，似乎有人触动。虚空中宝光万丈，还掺杂了一股浓浓的紫气。两名金刚面色潮红，到达殿外后，躬身禀报道：“嗯，嗯。”听到这一声禀报，南无虚空界佛等人皆是瞬间睁开双眸，眼中闪过一丝金色。紫气，但凡跟紫气有关的东西都不平凡，轻则是重宝，重则鸿蒙紫气。想到这里，那虚空界佛的呼吸都急促起来。不论是重宝还是鸿蒙紫气。这可都是可遇而不可求的存在，即使不是鸿蒙紫气，是先天灵宝，能有紫气冲天且高达万丈，这也不是一般的普通灵宝了。最次都是上品先天灵宝，虚空界佛，此地不简单。我等是否要前去收割一番？宝光佛呼吸急促，看着为首的虚空界佛，阿弥陀佛，此洞府与我佛等有缘，虚空界佛，我等三人出手，定能将其斩获。欢，喜佛此时一时目光闪动，出声道：闻言。南无虚空界佛亦是汉手，善，此地与我等有缘，若有重宝，我等平分之。阿弥陀佛，宝光佛与欢，喜佛，还有一直未出生的海德光明佛都叹了一声佛号，满目笑意。尔等有功，待仙人洞府探寻结束后
，自然少不了等的奖励。南无虚空界佛起身，看着门外的两尊金刚道：“谢虚空界佛。”两尊金刚顿时喜上眉梢。在十日前，南无虚空界佛等人就听闻了八千里外有一座古仙人洞府出世，可是他们四人，一人是准圣八重天圆满，一人是准圣八重天初期，还有其余两人皆是准圣七重天。寻常的仙人洞府对他们这等存在而言，已经没有了吸引力。所以派出两位金刚前去观看一番，却不想带来了意外之喜。只要有先天灵宝的信息，足够他们出手了。佛门行事霸道，此四人谈吐间已经将这仙人洞府视作己物，可见一斑。与此同时，在仙人洞府紫气外泄后，群山之上的修士都宛如蝗虫一般冲入了洞府之中，想开始探宝。大梁国国度中的修士亦是如此。掌门师弟，这里的修士都往仙人洞府汇聚了，我等是否也该动身了？宫野云看着城中不断离去的散修们，出声道：“嗯。”掌门点点头。宫野长老，此番若是能寻得一件宝物，我宗门必定会大兴。自然。旋即，此二人也汇入了众多散修的潮流中，向着城外飞去。仙人洞府之外，元歌看着人数暴增百倍的修士，面带笑意。不多时，元歌眉毛一挑，发现了一个熟人，是他。元歌看着混入人群中的宫野云，想起了灵山脚下。那个大拍马屁的精瘦男子，罢了，既然你千里迢迢而来，我就赐你一番机缘。元歌莞尔一笑，看着已经进入洞府内的宫野云二人，先手一抬，亲指一动，一道法诀就悄然打了出去。轰！就在满山遍野的修士都在苦苦在洞府中挣扎时，数道恐怖的威压降临了此处。千里山峰内，伴随着这几道威压的降临，无数修士都噤若寒蝉。准圣大能，竟然是准圣大能降临了！与此同时，漫天佛光出现。一道威压之声响彻天际，此地与我佛门有缘，无关人等速速离去。话音刚落，无数修士来不及发问，便感觉一道恐怖的气浪裹挟着他们，将他们的身躯拉扯出了洞府外围。嗖、so, ！一道流光快到了极致，在这股拉扯之力中，化作丝线，冲向了人群中的一角。宫野长老，这是？掌门看着呆滞的宫野云，喉咙发干。刚刚，他们二人都看到了一道流光没入了宫野云的胸口。而这变化，其余人却丝毫没有发现。机缘，这绝对是机缘。不带二人多说，那拉扯之力催动到了极致，他二人的身躯一时被强行拉扯到了洞府之外。无数修士都涨红着脸，看着天空中几道朦胧的身影，敢怒不敢言。过分，太过分了！堂堂佛门准圣，竟然跟散修们抢食！轰！不带众人多想，那仙人洞府顿时弥漫了一道浓浓的雾气，那是一道结界。而南无虚空界佛等人已经迈入了洞府中。好生霸道的佛门，看来此地与我等无缘了，还是散去吧。不知道这是佛门的哪尊佛陀这般霸道？你不服？你不服去对他们啊！人家可是准圣。算了算了，走吧。山门外有不少修士尝试了下，发现无法进入浓雾中后，就放弃了进入其中的想法。也有不少人想看看能不能喝到点汤，但大多数人都在骂骂咧咧中离开了。宫野云二人早已离开，他二人看着手中出现的两个极品后天灵宝。与两枚丹药，欣喜若狂。元歌目光闪动，看着仙府内部，低语道：“可不要让我失望啊！”南无虚空界佛。在元歌的目光中，仙府内四人已经到了后三重院落中。前三重与中三重的阵法也罢，黄金力士也罢，对他四人都毫无影响。唯独后三重，他四人遇到了麻烦。好强的地火风三杰！南无虚空界佛眉头微皱，而等三人各自镇压一处，我进入其中看看到底有什么宝物。他们三人已经尝试过了。这三重阵法无法破开，唯有一人镇压才能短暂的打开通道。阿弥陀佛，宝光佛等人略带狐疑的看了眼南无虚空界佛，谁也没有多说，就进入了地火风三杰阵之中。谁无私心？但三人想了想，南无虚空界佛乃十方佛国镇守者之一，应该不会打妄语。放心，我以佛心起誓，若有重宝必不会私藏的，尔等大可放心。南无虚空界佛寺感受到了三人狐疑的目光，微笑着说道：“阿弥陀佛，善哉善哉。”闻言，其余三人面色大喜，彻底进入了结阵之中。轰！随着地火风三结阵被各自镇压，一条青石铺成的路出现。南无虚空界佛面带笑意，踱步而入。雕虫小技也敢班门弄斧？古仙人不过如此。只是南无虚空界佛的表情一丝不差的落入了元哥的双眸中。没想到自己被这老家伙轻视了。元哥诧异，脸上有哭笑不得之色。自己这已经是根据大梁国四位佛陀的实力布局了，不多不少，刚刚好。若是弄得太过匪夷所思，怕是诸天神佛都得被惊动。只是南无虚空界佛随着身入，眉头越皱越深。在来的路上，他们就发现了数件后天灵宝，在他们眼里
都是些无用之物，唯有一枚六转金丹让他们略微有点兴趣。司突然，南无虚空界佛道吸一口冷气，他瞳孔巨缩，死死的盯着前方大殿中的一处。那里除了两件极品后天灵宝与三个玉瓶外，一团美轮美奂的紫气深深的吸引了他。刷，南无虚空界佛身形瞬间消失。到达紫气之前，他目光颤动，手艺不受控制的颤抖着，盯着眼前的紫气。舒尔，他注意到了墙壁上的一些小字。我袁大仙。一生纵横无敌，偶然游历虚空，获得鸿蒙紫气一团，却不想遭受了混沌生灵攻击，侥幸逃回三界，却已是油尽灯枯。望后世有缘人获得此气后，能秉承我之遗愿，守护世间正道。寥寥几行小字，却深深的刺激着拉摩虚空界佛的心脏。他呼吸急促，心跳加速，久久不能平静。没错，这定是某个绝世古仙的传承之地。混沌虚空，被混沌生灵攻击。不错，三界之外混沌虚空。即使准胜也不能深入，否则会有迷失之风险。混沌中亦有着混沌生灵，这一切看起来都毫无漏洞可言。发了，我虚空界佛有此机缘，还当什么佛国之主？南无虚空界佛目光贪婪地盯着眼前的鸿蒙紫气，即使他没见过鸿蒙紫气，但根据其散发着的恐怖道韵，就代表了这是真的。其实明眼人都能看出这里漏洞百出，但是元歌伪造的太真了，又留下了一行正义凛然的小字。任谁面对这样的宝藏时。也不会认为这是坑，能让后世有缘人守护世间正道的古仙人，能是心术不正之辈吗？此物乃我成圣之道，定然不能被他们发现。南无虚空界佛将鸿蒙紫气拿在手中，低语道：“良久，他一咬牙，张口就将鸿蒙紫气吞了下去。咕噜，这紫气入口，潜伏于泥丸宫，那浓郁的大道气息在吸引着他去炼化。即使已经发下过誓言了，但面对传说中的成圣之机，谁又能免俗？若此地只是件先天灵宝。”南无虚空界佛都不会如此，可是这鸿蒙紫气乃成圣之机，不管是谁都不会拿去与人分享的。准圣听起来很高大上，但南无虚空界佛自己清楚，准圣屁都不是，指不定哪个无量量劫中，准圣就得死。就连现在的灵山，如来作为后来者，都修为远超于他，地位远超于他，而他只能默默当个十方佛国国主。君不见如来佛祖把自己当狗一样使唤吗？只要自己能成圣，那才是真的大自在、大超脱。罢了。我有一件先天灵宝，外人不得知，就拿去与他们三人分了吧。南无虚空界佛目光闪动，从储物袋中掏出一罗盘，随后又将桌子上的两件后天灵宝与三瓶丹药收起，向外而去。虚空中，元歌负手而立，看着南无虚空界佛的所作所为，会心一笑。南无虚空界佛擅长虚空一道，而这吞灵魔器也擅长虚空一道，我就静待你的精彩表演。元歌看着远去的那魔虚空界佛，低语道：“外界。”宝光佛等人看着面前的普通下品先天灵宝与三颗六转金丹，面色狐疑。那两件极品后天灵宝自然而然被他们选择忽略了。走吧，此地没宝了。南无虚空界佛将东西丢给三人，就率先离去。看着面前的一幕，三人一时默默摇头。真的是这样吗？仅仅一件下品先天灵宝，怎么会有紫光？可是南无虚空界佛已发下重誓，他们又不得不相信。仙府外的迷雾来得快去的也快，在四人离开后。里面也化作了一处平常府邸，再无任何法力波动。也有不死心的修士进入其中观瞻了一番后，兴趣索然。这里聚集的修士也纷纷摇头离去。不过大多数修士都对佛门此举不满。不过众人也是敢怒不敢言。大梁国国都，南无虚空界佛回到寺院后，告知其余人自己心情不好，准备闭关，没重要的事情不要叫自己。说完，他进入了自己的别院，打开了重重阵法，而后看向了胸口的紫气，炼化它，我就会一步登天。南无虚空界佛目光兴奋，一改之前的颓然之色，深吸一口气，向着胸口的气息将神念探去。下一刻，那鸿蒙紫气仿佛被触动了一般，发生了变化。紧接着，南无虚空界佛面容惊骇：“这是什么鬼？”在他的视线中，那原本美轮美奂的紫气，在他炼化后发生颤动，褪去了表面的华丽的伪装，化作一团混沌色的气流。不但有他，一股恐怖的气息涌入了周身，南无虚空界佛失去了意识。混沌魔气。触之即可散于四肢百骸，炼化起来堪称神速。吼南无虚空界佛发出一道嘶吼声，宛如野兽，但这声音被重重阵法阻碍，丝毫没有外泄。一天、两天，转眼间便是十天后。我，南无虚空界佛意识苏醒了，他感受到自己体内有一股浓浓的饥饿感。吃，他现在唯一的念头就是吃，吃血肉生命，吃有神通法力的修士，而且将他们的法力强行炼化而来化作己用。我，我成魔了。南无虚空界佛感受到自己佛心全无，惊骇出声轰。不待南无虚空界佛有所多想，
，其体内一股混沌气息如龙卷大海般肆虐在四肢百骸。吃，只要能吃遍诸天，你就能无敌天下。苦修有个卵用，去吃了佛门众人，吃光灵山佛陀，你即可获得远超如来的力量。吃，吃，吃。那魔虚空界佛体内那道魔影，似他的本能一般，充斥在脑海内。其双眸逐渐变红，脸部亦是扭曲了起来。转瞬间，那魔虚空界佛浑身都发出一阵噼里啪啦的爆响之声，吼又是一声摄人心魄的兽吼之声。南无虚空界佛的半边，甚至已经化作了一个长相狰狞、漆黑无比的虚空吞噬兽。不，我不要变为恶魔，这不是我想要的。另一半人面相亦是扭曲万分，其半张嘴唇蠕动，发出极为不甘的怒吼声。可恶的上古猿大仙！骗子，骗子，你是个大骗子，小僧被你骗了。这是什么鬼鸿蒙子气？这是混沌魔气。半边人身的南无虚空界佛，此时面容扭曲，发出不甘的呐喊声，声音凄厉，如发疯的鸭子般刺耳。哈哈，我就是你，你就是我。虚空吞噬一道与你道法，乃是天作之合。只要你放弃抵抗，你将会获得这个世间上最强大的力量。另外，半边异兽口吐人言，其声赫然与南无虚空界佛之声一模一样。每个人心中都有善恶，即使是佛也不意外。南无虚空界佛心中的恶念已经彻底与混沌魔气相融合，成为了一体。唯有那一丝善念，亦是执念，在苦苦挣扎。可恶！我师从准提道人，修行亿万载，我不甘，我不甘呐！袁大仙，小僧此生若是知晓你是转世，何人必将你扒皮抽筋，挫骨扬灰？仅仅保留一丝善念的那魔虚空界佛之声逐渐小了下去，其半身亦是化作了狰狞的异兽。有着血盆大口、遍布獠牙的异兽，混沌魔神、吞噬兽，唰，灵光一闪，这吞噬兽再度变换，成为了身穿袈裟、面色庄严的南无虚空界佛。只是其眼神中闪烁着一丝邪意之光。想不到，我融合混沌魔气，改造肉身，不但法力未有精进，还倒退回了五重天之境。那魔虚空界佛看着自己比之前强悍了数倍的肉身，低喃道：“混沌魔神，即使是混沌凶兽，其肉身也远比现在的佛门修士强大。”南无虚空界佛融合混沌魔气，花了十天重塑肉身。此时其肉身已经到了匪夷所思之境，远超之前八重天境界的肉身强度。感受了下，体内浓浓的饥饿感。南无虚空界佛看向了院外，那里有宝光佛、海德光明佛等人。一丝浓浓的贪婪之色在其眼中闪烁。吞了这几人，我实力便会回到巅峰，再回灵山吞噬佛国之中亿万子民。即使是如来，也不会是我的对手。袁大仙，待本魔君实力大成。定要透过因果查出你转世之所在，将你好生炮制一番。阴恻恻之声响起，其声与南无虚空界佛一般无二，但全无之前的庄严之感，宛如一头魔兽，让人听了不寒而栗搜。顿光一闪，南无虚空界佛身形消失，已出现在院外，诡异至极。阿嚏大梁国国都一九四之中，正坐于二楼窗口饮酒的黑袍青年莫名打了个喷嚏。咦，好重的一丝煞气，看来那厮已经融合成功了。元哥摸了下鼻子。强忍着笑意，看向皇家寺院的方向。我想此料定是将我骂了个狗血喷头吧。元哥低语，起身往桌上丢了两块碎银，其身已消失不见。踱步间，元哥已经形容鬼魅，进入了皇家寺院。略微感受了下后，元哥嘴角掀起一抹弧度，向着中央大殿去。佛陀变为吞噬兽吃佛陀，这可是好戏，不容错过。皇家寺院内，刚刚出现一道惊人的煞气，宝光佛等人都在各自的禅院打坐，纷纷被惊醒。素来，众人刚刚睁开双眼，就听到了耳边南无虚空界佛的传音。一时间，众人不疑有他，纷纷起身向着中央大殿去。南无海德光明佛，欢喜佛、宝光佛三人依次进入了大殿，不解的看向南无虚空界佛。只是这一眼，三人不由一阵心惊肉跳之色。往日南无虚空界佛，除了身上强大的威压外，有一种不怒自威之色。只是今日此人浑身皆是冰冷的气息，无半点佛光。这是怎么回事？砰！就在几人进入大殿后，大殿大门自动关闭。南无虚空界佛大手一挥，一道法力屏障覆盖了整座大殿。虚空界佛，这是欢。喜佛暗暗心惊，他下意识问道：“欢，喜佛是死过一次的人了，被如来接引后，现在实力已至准圣五重天，虽还未至巅峰状态，但他对于死亡有着格外的敏锐之感。今日他在感受到那一股恐怖的煞气后，心血来潮，浑身都充满了不安之感。”只是他话说到一半，就瞪大了眼睛，脊背发凉，头皮发麻，大胆妖孽！你，嗯，宝光佛一时出口，暴喝。只是他们三人话都没说完，只见那魔虚空界佛嘴巴大张，顿时化作一头狰狞巨兽模样，一口就将三人吞了进去。咕噜，南无虚空界佛冷笑连连
，转瞬间恢复了人身。今日他出手偷袭，胜在攻其不备，出其不意。这三人对他都没有防御之感。若是三人事先得知而施展神通，说不定他就暴露了。只见大殿中传来咔嚓之声，以及若隐若现的惨叫声。南无虚空界佛体表黑光大盛，三人的气血修为以及神通尽数被南无虚空界佛消化吸收。隔良久，南无虚空界佛打了个饱嗝，仰头大笑：“妙哉，妙哉！”此道果真厉害，竟然无条件即可吞噬他人的修为，甚至连神通都能吸收化为己用。哈哈哈,哈！大殿中有阵法防御，一丝声响都没有泄露。随着南无虚空界佛吞噬三人，其修为也层层暴涨，转瞬到达了准圣六重天。这可是吞噬兽体型的六重天，三尊佛陀的总量之和。好家伙，这要是吃下去，不知道灵山会是怎样一番景象。元歌悄然站在一旁，看着巅峰之状的那魔虚空界佛低语道：“还好。”还好这家伙是吞了系统改造过的吞噬兽魔器，不然此聊出去祸害苍生，我倒是成了罪人。元哥看着吞噬了三尊佛陀的那魔虚空界佛，不由一阵后怕。此聊经过元哥观察，他除了莫名的想吞噬佛门弟子外，最恨的人就是自己。元哥视线里，南无虚空界佛缓缓起身，阴恻恻道：“元大仙，待本魔君攻城之时，上至天穹，下至碧落，都要将你找出来，挫骨扬灰。”元哥听到此声，顿时有点忍俊不禁。看来自己竟然成了这次的执念，即使成魔也对自己念念不忘。So， 说话间，南无虚空界佛已经打开了殿门，到达了寺院中。佛门外的守门金刚刚要打招呼，只见你那无虚空界佛大嘴一张，就将其吞了进去。咕噜仰头一咽，两名金刚在懵逼中就化作了腹中之石。吼南无虚空界佛大嘴一张，一股浓郁的吸力出现，遍布了整座寺院。484有灵山而来的数千罗汉、金刚、比丘等佛门弟子，大多都是金仙境界。何方妖孽在此卖弄神通？不好啊！这是什么鬼？虚空界佛，你这是做什么？饶命！饶命！不！一时间，四恶龙兴风作浪，一股妖风出现，将无数佛门弟子都倒卷而来。这些佛门弟子看到南无虚空界佛张开血盆大口，顿时吓得亡魂皆冒，连连求饶，可是无一幸免。这些僧侣尽数钻入了血盆大口，隔南无虚空界佛将数千人，包括凡俗僧人都一吞而光。还是有点意犹未尽，他将目光看向了西天方向，想要成就无上魔功，西天乃是最佳的吞噬场所。只是如来那厮狡猾多端，这里吃了几人得佯装一番，最好是栽赃给那幕后之人。那魔虚空界佛因侧侧一笑，顿时面色惨白，化作一副重伤的模样，冲天起，向着西天方向而去。南无虚空界佛的低语声一字不差的落入了元哥的耳朵中，一身古袍的元哥也是一脸懵逼，栽赃给自己，好家伙，真是好家伙！看来此疗成魔后。智商丝毫都没有低啊！原本元哥看了他的吞噬之道后，就暗暗心惊。这要是直接杀完灵山，岂不是飞蛾扑火？没想到此料还如此机智，将这一切黑锅都扣到了自己头上。罢了，看在你替我对付佛门的份上，本座就不与你计较了。元哥莞尔一笑，一时冲天起，紧随其后，向着西天而去。圣人，自己有圣影诀，即使是西天世界，还不是想去就去？只要自己不主动出手，圣人是不会发现自己的。大梁国笼罩皇家寺院的雾气不知何时散去了，让所有人惊异的是，寺庙中空空如也，连一个和尚也不见了，就连大梁国国君一时间都诚惶诚恐，不知道发生了什么。西天大雷音寺，嗨嗨！南无虚空界佛飞入大殿，面色煞白，不经意间又吐出一口老血。佛祖，那神秘人出手了，我侥幸逃脱一难，所有人全军覆没。如来佛祖满脸懵逼，看着气息萎靡的南无虚空界佛，其余人一时倒吸一口冷气。什么？这神秘人以前虽作恶，但绝不是嗜杀之人。此番怎么如此恶毒，连普通弟子都不放过？佛祖一道惊呼声紧随其后而来，看守魂灯殿的小和尚惊慌禀报了一切。南无海德光明佛、宝光佛、欢喜佛都圆寂了，大殿内一片哗然，愤怒的情绪充斥在大雄宝殿中。唯有如来佛祖目光狐疑：“虚空界佛，你不是有圣人赐予的玉符吗？为何那神秘人出现时你不捏碎？还有？”那神秘人姓甚名谁？长相如何？是何来路？如来佛祖一连串的提问，让那魔虚空界佛呼吸一滞。他想到如来狡猾如狐，却没想到如来还是不相信他。如来佛祖的发问，引得观音菩萨等人也连连侧目。在他们看来，如来的这些问题没毛病。圣人赐予的玉符，南无虚空界佛心头大骇，面带哭腔：“佛祖，那厮年纪二八，好生了得，一招就秒杀了宝光佛他们。”我被吓破了胆，拼了命才逃的一难。那人气息恐怖无比，我也没有细看。南无虚空界佛声泪俱下，说的跟真的一样，惹得众人都满目惊恐
，脑补着当时的大场面。同时，一道身影缓缓进入了大雄宝殿中，正是随行而来的元歌。圣人玉符，元歌眉毛一挑，心中暗呼：“好家伙，自己小心低调，果然是对的。”没想到这次身上有圣人赐予的符箓，只要捏碎，不知道面对的将是何种场面。圣人是不可妄测的，具有什么样的神通，就是元歌也不清楚。闻言。如来佛祖面色还是疑惑，不过他只是暗暗摇头，将玉符给我吧，你去好生养伤。看你这样子，怕是没个百年不好恢复。是佛祖，南无虚空界佛颔首，手中凭空出现一玉符，缓缓飘向如来佛祖。此物正是当初金蝉子大闹灵山，如来佛祖去接见西方二圣时被赐予的宝物。只要捏碎，可保性命无余，且圣人之念会在顷刻间降临。佛祖，我此番伤势过重，就先回佛国了，告辞。看着南无虚空界佛离开的背影，如来佛祖目中有着金光闪耀，大殿内继续陷入了一片沉寂之中。而元歌则是饶有兴趣站在一旁，想看看佛门接下来的表演。片刻后，如来佛祖出声打破了沉默：“观音尊者，你们有没有觉得虚空界佛有问题？”如来此话一出，众人皆惊：“佛祖，那神秘人着实可恶，现在已经明着对我佛门出手了。虚空界佛作为十方佛国镇守佛陀，神通广大，逃生应该是正常的吧？”听到观音的话，如来佛祖面露苦涩之意，暗暗摇头。只有他知道，背后神秘人只是个大罗。这消息只有为数不多的几人知道。而刚刚虚空界佛的话，看似毫无纰漏，却漏洞百出。观音尊者，你随我去一趟地仙界。本座总感觉心神不定，此间必有问题。如来佛祖想了想，看向观音菩萨，尊旨。观音菩萨颔首，起身随着如来佛祖化作遁光，消失在大雄宝殿。在二人消失后。如来之声在大雄宝殿回荡，文殊、普贤，尔等去须弥山看看燃灯古佛出关了没有，请他来灵山坐镇，本座去去就回。听到此声，文殊菩萨与普贤菩萨微微颔首，起身化作灵光消失。咦，虚空中一道轻疑之声响起，元歌蹙眉，看向文殊菩萨与普贤菩萨离去的方向。燃灯那厮应该被我两招望明月斩了才对，怎么复活了？难道是他们佛门强行割舍了一丝真灵，可以转世重修？元歌低语，看着灵山深处，掐指一算，不多时，脸色出现明了之色。原来如此，金身者，元神意识坚不可摧，强行分割一丝，可保证真灵不灭。难怪那文道人也能将元神分化一万，有趣元歌一挥衣袍，夺步化作流光消失。须弥山，我还没去过那虚空中，有淡然之声响起，常人不可闻。另一边，如来佛祖总觉得南无虚空界佛有问题。如来佛祖作为一教领，秀。能被接引道人与准提道人予以重任，除了他的能力之外，最主要的还是其手段与计谋。这些是本土西方教弟子所不具备的。即使是元歌，经过此番来到灵山后，也不得不对如来佛祖竖起了大拇指。能当一教领，秀，其心智与权谋之术不会弱到哪里去。后世看过的小说不可信，一个智商不在线的人能统领漫天神佛吗？答案是否定的。元歌也知晓，如来此番去下界定会发现蛛丝马迹，但这些都不重要。因为虚空界佛此时已经露出了狰狞的爪牙，等如来发现时已经为时晚矣。So， 如来佛祖与观音菩萨，一者端坐九品莲台，一者脚踏五品七彩莲台，转眼间就到了地仙界。大梁国上空没有任何异象，不是如来佛祖低调，而是此番死了这么多人，上千佛门弟子死亡，装逼不是自找不快吗？皇家寺院中的雾气已经散去了七七八八，也有不少人在此探寻，所有凡人都没发现此处凭空多出了两尊大能者。如来佛祖与观音菩萨法身突兀的出现在寺庙内，二人皆是瞳孔一缩。佛祖，我感到有一股浓浓的煞气，此煞气非人非鬼非妖，让我有一种不安之感。观音菩萨略微感受后，低语道：“如来佛祖闻言，一时若不可察地，点点头，其双眸中有莫名的神色急速变换。不对劲，此气息不对劲，这不是三界中修士该有的气息。”如来佛祖道行高深，他作为昔日通天教主，坐下大弟子，其见识远高于观音。截教一脉中。妖修鬼修人修应有尽有，但这股淡淡的煞气明显不是三界之中生灵该有的气息。强悍的南无虚空界佛吸收了三尊佛陀后，可以伪装出正统的佛修气息，但却忘了将自己吞噬之时产生的波动尽数清除。哪怕是空气中一丝淡淡的气息，都逃不过如来佛祖的感知。此宝名为观天镜，可看到三界任何一处短暂的过去之景。如来佛祖手中出现一玄色的铜镜，其面色慎重，本座道要看看此处究竟发生了什么。想要一念之间探知过去未来，唯有圣人才有这等神通。但也有些宝物可以短暂的追溯时空。如来佛祖其原身为多宝道人，在分宝崖获得的灵宝有上千件，先天灵宝更是不知道有多少。观音菩萨淡淡点头
，好奇的看着如来手中的铜镜。紫宝无攻击防御属性，但却是顶级的辅助类法宝。现，如来佛祖手指金光萦绕，只见其手中的玄色小镜之上，如同水面一般晃动了起来，出现一圈圈波纹，随后一道朦胧之光发出，覆盖了皇家寺庙。画面中，一切正常。金刚守门、罗汉参禅、四大佛陀各居一处，看似好像没有任何问题。良久。南无虚空界佛的身影诡异的出现了，看着画面中略带邪异的南无虚空界佛，如来佛祖与观音菩萨的眉头深深皱起，这不对劲，南无虚空界佛似乎真的有问题。画面模糊，急速流转，顿时一股妖风出现，整个寺庙中的僧侣都被卷了起来。他他他，佛祖，南无虚空界佛，这是观音菩萨下的花容失色。他们看不到房间内发生了什么，却看到三位佛陀进入房间后不久，唯有南无虚空界佛走了出来，随后张开血盆大口。无数恶心的牙齿出现在嘴边，向着寺院内放出一阵妖风，所有人都被虚空界佛吃了。而后还看到了虚空界佛佯装虚弱，向着西天而去。画面到此消失，如来佛祖脸色铁青，失声道：“不好，上当了！此佛已经入魔，佛国怕是遭难了。”观音尊者，快回灵山！如来佛祖失声，其神色有说不出的震惊之色。如来佛祖说罢，其身已经消失，速度远超来时的速度。观音菩萨只感觉脑袋嗡嗡作响，意识起身向着西天疾驰而去。我早该发现他的不对了，那神秘人只是大罗，可是他是圣人亲传弟子，我无凭无据，如何出手亲自调查他？如来佛祖心中悔恨万分，他不知道此吞噬之道是何原因，但可以明确的说，南无虚空界佛已经成魔了。灵山怕是都要遭难，真是多灾多难。灵山先后遭逢孙悟空与金蝉子肆虐，现在出了南无虚空界佛这么一个怪物。如来佛祖已经不敢想象，若是灵山再出乱子，圣人会是一个什么态度。只是如来佛祖此时发现已经迟了。十方佛国之一，此时一处佛国之内，亿万众生哀嚎，血腥气充满了整个世界，宛如末日。好一个大灭绝！混沌吞噬兽太狠了吧！元歌站于佛国苍穹之上，看着满目疮痍的佛国，咂舌道。画面回到一刻钟前，如来佛祖与观音菩萨一道离开后，元歌紧随其后来到了灵山深处，这里。是须弥山与灵山的交界处，须弥山与灵山都处于西方世界，但却不处于同一纬度。一道巨大的空间魔壁出现在前方，文殊菩萨与普贤菩萨连连打出数道法诀，二人的身形一动就从空间通道中进入了须弥山。他们二人却丝毫不知，元歌形如鬼魅，化作一阵清风，与他们二人一道紧随而入。这看到面前的世界，元歌满目都是吃惊之色，好浓的先天灵气，此处的先天灵气浓度。是天庭的十倍有余，广袤的须弥山一望无际，一座座宝刹在山脚下、山腰处、山巅处耸立。略微一感受，元歌就明白了始末。须弥山是西方二圣集合十条灵脉打造而成的秘境，此处更像是佛门的高手集训营，在这里潜修的。山脚下大多数都是准圣三重天左右的弟子，山腰处是准圣六重天左右的弟子，山巅处古刹最少，准圣七重天到九重天虽少，但也有几十之数。佛门野心如司马昭之心，路人皆知。这么多高手，怕是要为佛道道统占领整个洪荒世界做准备吧？元歌感受着须弥山前修着的密密麻麻之气息，暗暗心惊。不是元歌怕，是元歌根本没想到，自西方教成立至今，无数年竟然产生了如此多的高手。而且佛门香火旺盛，修炼金身什么的，全靠香火，外加这浓郁十倍的灵气，高手成长速度能不快吗？远处，一条大洋一般的湖泊环绕数万里须弥山，此湖泊广袤无边，清澈见底。隐隐有八种色彩变换，离污浊故，逢日则盐，遇火则沸，乃极乐之水。仅仅再次看一眼，元歌都觉得心境祥和，烦恼皆除，有喝上一口的冲动。八宝功德池，元歌瞳孔一缩，看着面前这大洋，心中震撼不已。传闻西方极乐世界内有八宝功德池，此水有诸多妙用，对佛修者犹如王母娘娘的蟠桃，太上老君的仙丹，有不可思议之效。八定水有八种自在的功德，八种快乐功德。八种微妙不可思议之功德，八种极乐功德了不得。西方二圣苦苦诉求说：西方世界贫瘠，此池水僧人喝一口即可得无量寿身，效用堪比万年蟠桃，能辅助精神修炼，永生无苦，消除业障，十六根清净。如此规模的八定水，天庭与之比起来就是难名，真是可笑，有何穷之？元歌之声充满了寒意，这须弥山所见所闻，深深的刺激着他的心脏。若不是他有先天大道及功法，有系统，任凭他心境再好。见到须弥山之盛景，也会震惊不已。无他，元歌是第一个进入须弥山这个秘境的外人，这也是西方教最大的秘密，外人不得而知。不到西方，不知西方之富有。元歌此时深深的有此想法。人间界
，多以石子柏油砖石铺路。即使是道门天庭，用的最多就是寒光玉、金砖琉璃瓦。看看佛门，仅仅灵山都是用黄金铺路，灵山之内处处大道都金光万丈，这须弥山更是夸张。偌大的八宝功德池，四海洋般大小，池底皆是金沙铺成，水池之上山脚的琼楼玉宇，皆是些金银琉璃、玛瑙、赤珠，更有甚者拿龙丹来做装饰之用，可谓是豪华到了极点。这真的是僧人潜修之地，这就是佛门所谓的功德圆满，以此奢华来彰显其功德，真是毒瘤。终有一天，本座会让你佛教除名，让这些宝物来造福苍生黎明。元歌低语，其声铿锵有力，其神平淡，不言不废。So， 元歌踱步间，向着须弥山一方世界虫洞而去。那里就是十方佛国之一，南虚空界佛所镇守的佛国，还有无数小虫洞，通往无数婆娑小世界。那里都是佛门二圣创造出的婆娑世界，用来源源不断培养佛门高手。太多太多，元哥都无法用语言表达他的心情。佛门已经不能用语言来形容了，若要精简点形容，那就是两个字：毒瘤。此毒瘤不除，苍生一日都不会安宁。佛门的野心昭然若知。天庭掌控的三千大千世界、亿万中千世界与无尽小千世界中，亦是被佛门渗透的差不多了。天庭中飞升者少，但是佛门接引而来的罗汉却多如牛毛。加上这些佛国婆娑世界，佛门弟子的基数太大了，再加上其特殊的修炼法门，简直是高手制造机器。道门需要苦苦感悟法则，佛门则不同，六根清净，感悟佛法，只要把量积累上去，即可成就今生正果。法则在量上去了之后，再慢慢潜修感悟。这比起道门来，修炼简直不要太容易。十方佛国之内，元哥的身影悄然出现在这方佛国的苍穹之上。此刻，这方佛国亿万众生正在顶礼膜拜，他们的神。南无虚空界佛，此时正宝箱庄严站于虚空之上，看着众生。舒尔，南无虚空界佛，看着亿万佛土之上的弟子，其嘴角掀起一抹残忍的笑意。吼，其身陡然间化作一只狰狞漆黑的巨兽，那扁平的大口之上，密密麻麻交错的牙齿让人望而生畏。巨兽张开了大口，一股席卷亿万里的狂风出现，天空中乌云阵阵，电闪雷鸣，地面上狂风呼啸，飞沙走石，大地颤动，山脉崩塌，一片末日之象。亿万佛土弟子惨叫声被这狂风掩盖了，他们不知道今日发生了什么，为什么守护他们世界的王会变成魔兽，如此行事。咕噜吞噬兽的吞咽之声格外刺耳，让人听了毛骨悚然。这吞噬持续了一刻钟，才缓缓消失。亿万佛陀弟子尽数被吞，无一活口。而吞噬兽此时的修为层层暴涨，直到九重天才停了下来。不够，我还要吃。吞噬兽口吐人言，发出疯狂之声。很好。如来那厮消失了，须弥山高手众多，我就去吞灵山佛门弟子，说不定此番能突破准圣九重天，达到新境界。吞噬兽说话间，化作了南无虚空界佛的模样，消失于此。好一个大灭绝！混沌吞噬兽太狠了吧！元歌站于佛国苍穹之上，看着满目疮痍的佛国，咂舌道：“随着南无虚空界佛离去，元歌看了眼这生机全无的佛土，微微叹气。这里的佛土之上都是佛门弟子，最低都是真仙修为，下辈子希望你们投个好胎。”看着亿万冤魂再次飘荡，元歌轻指一动，一股玄奥的道韵出现。佛土之上，原本昏暗的天空顿时出现了一道光。原本嘶吼着的冤魂，在这一刻平静了下来。有一尊罗汉，其面上惊恐之色消失，转而化作微笑，向着元歌所在的方向摇摇一拜。其余各处亦有如此景象。被吞噬的亿万佛修，有不少的冤魂都在这里飘荡。在这道光芒照耀下，这些冤魂纷纷平静下来，化作点点灵光消失。忽做完这一切，元歌收回衣袖，缓缓道：“弱者没有选择的权利，要怪就怪你们选择了佛门吧。”说完，元歌之身亦是消失在佛国内。阴阳大道涵盖了阴阳、生死，万事万物皆有阴阳。阴阳力是世界维持力，是大道规则之一。净化怨灵，仅仅是其中妙用之一。超度王者，亦是元歌一念之间的事情。元歌不是嗜杀之人，但此事虽针对佛门，吞噬亿万佛土弟子，却终归是因他而起。这些怨灵或许是佛门之人，但在他们还弱小时，没有选择的权利，只能选择佛修一道。元歌能做的只有这么多，但这些怨灵若是能有前世记忆，打死都不会再参佛了。太特么危险了！当和尚可是高危职业，当个锤子和尚。此时灵山之上却是另一番景象。灵山原本金碧辉煌，沐浴在佛光之中，袅袅檀香散于空中。这里是佛门净土，此刻却遭逢巨变，忽冷不丁的。一道妖风窜入大雄宝殿中，窜入各个殿堂之中。嗯嗯，一名名菩萨、金刚、罗汉等等都睁开了正在参禅的双眸。
，眼眸中有着惊疑之色和方妖怪胆敢擅闯灵山，真的不知道死字怎么写。灵山之上，十余名护山金刚大鹤，身形化作流光出现在天空中。南无虚空界佛，你啊！这几名金刚看到那魔虚空界佛，皆是一愣。那阵阵妖风，可不就是那魔虚空界佛身上散发出来的吗？这是什么情况？可是下一秒，只见那魔虚空界佛大口一张，獠牙外放，狰狞至极。这十余名金刚连惨叫声都未发出，就被一口吞了。嘎嘣之声回荡在灵山之巅，让这个布满佛光的圣的充满了诡异之色。大胆！感受到苍穹之上的动静，大雄宝殿内飞出数道流光。来者看到南无虚空界佛吞噬金刚的画面，吓得亡魂皆冒。南无虚空界佛，你！灵吉菩萨眼珠子瞪得滚圆，满脸不可置信。堂堂佛陀，准提道人亲传弟子，竟然成魔了，一口吞了十余名金刚。其余人，诸如金刚手菩萨、金刚拳菩萨都懵逼了。吼南无虚空界佛发出一声震天的嘶吼，大嘴继续张开，无尽的吸力出现，笼罩向面前的数位菩萨。不好，快逃！此刻他已经不是那魔虚空界佛了，吾等快逃！日光金身，数名菩萨或是施展金身，或是祭出法宝，或是发出神通攻击，欲要抵抗南无虚空界佛的吞吸之力。可是此刻南无虚空界佛已经是九重天强者，而且是虚空吞噬兽的九重天。先是吞噬了三大佛陀，又吞噬了亿万佛土弟子。现在他为了突破九重天极限，将魔爪伸向了灵山，又岂是这几名菩萨可以抵抗的？给我吞！南无虚空界佛双目发红，一张狰狞的兽形大嘴猛然一吸，这恐怖的吸力之下，灵山之上天都黑了，化作实质的煞气，让苍穹布满了乌云。一股宛如洪荒魔兽的气息摄人心魄，让灵山几十万佛门弟子都胆寒。坚持住！日光菩萨，灵吉菩萨看到施展金身的日光菩萨。被大力吸着，连连前进，眼看就要吸入兽口，他掏出了定风珠，连连打出法诀。定风珠可定一切狂风，可是让灵吉菩萨惊骇的是，这定风珠不但没有起到一点作用，顷刻间就进入了虎口，与他失去了联系。不好！一个愣神的空子里，灵吉菩萨连同日光菩萨与金刚手菩萨一道，向着血盆大口飞去。与此同时，那肆虐整座灵山的狂风，将无数罗汉、比丘、金刚、伽蓝等裹挟着飞入了深渊巨口。灵山之上的罗汉可都是金仙起步，作为撑门面的存在，修为远高于佛国罗汉。漫天肆虐的狂风，像是黑夜中的风暴。那无数佛门弟子都施展出金身神通，宛如黑夜中的光点一般耀眼。可是，一切抵抗都是徒劳的。十余名菩萨，连同数万罗汉等佛门弟子，无差别的落入了深渊巨口。不，佛祖救我！灵吉菩萨只来得及呼喊一声，就彻底失去了身影。他随着进入巨口。感到有一股混沌气息压制了他周身的气息，南无虚空界佛的体内宛如一番混沌小世界，处处充满了岩浆般的粘液，散发着令人作呕的腥臭与高温。看着那一名名罗汉落入岩浆之中，就化作了几个气泡，消散全无。灵吉菩萨看得头皮发麻，诸位，速速施展金身，等待佛祖来救援我等。不待灵吉菩萨说完，这十余名菩萨皆是施展出最强防御，或是金身，或是灵宝。可是这混沌气息仿佛能腐蚀他们的金身。不多时，日光菩萨就看到自己手指上出现了一个小洞，这小洞越来越大。外界，灵山之上妖风阵阵，飞沙走石，转眼间，灵山弟子就被吞噬一空。妖孽，而敢！就在此时，远方传来了一道怒吼之声。今日，燃灯佛祖出关，他破镜重修，已在八宝功德水的加持下重修了无量金身。可是他们刚刚出现在灵山之上，就看到了这骇人的一幕。